欢迎来到卡牌求生世界。”一道毫无感情的声音在关小琪的脑海中响起：“卡牌世界，求生。”站立不稳，关小琪低头看去，发现全是泥泞，有一些古怪的蝉鸣声从远处传来，略显刺耳。旁边是稀疏的小树林，翻涌着薄雾，朦朦胧胧，完全看不清楚树林里面的模样。啊！关小琪脚下突然一滑，差点摔倒，赶紧伸手抓住边上的树枝，稳住了身形。他这才发现自己竟然站在一个小山坡的半山上，树枝上有刺，极为锋利。关小琪将手收了回来，看见自己手上全是血痕。不等关小琪多想，漠然的声音继续响起：“可怜的生灵，收起你们廉价的恐惧，正是丛林中的梦魇。从现在开始，你们要学会在这个新世界里生存。这是一个公平的世界，所有人都将从零开始。”你们的过去已经没有任何意义。关小琪半跪在泥泞的山坡上，已经顾不上弄脏的裤子，捂着出血的手掌，大口的喘着粗气。他这才回忆起刚刚经历的全球毁灭事件。一颗流浪的星辰闯入太阳系，直奔着地球而来，连末日前的狂欢都没来得及发生，地球就毁灭了。那颗星辰速度太快了，根本没给人类反应的时间。早上七点，科学家发现了那颗古怪的行星闯进太阳系。早上七点半，大家就全玩球了。就像是神灵在星空中发射了一颗子弹，直接对着地球就撞了上来。人类可怜的科技，在宇宙级别的速度面前毫无意义。自己没死，身上的衣服略微有点单薄，森林里裹着白雾的风吹来，有一点寒冷。他下意识的裹紧了外套。新世界是怎么一回事？正在他四处张望的时候，那个古怪的声音再一次冷漠的响起：“生灵们，要想在这个世界活下去，请牢记以下几点：你们目前所在的木屋，就是你们唯一的避难所。”它将是这个世界唯一安全的地方。去建设你们的避难所，没有避难所的夜晚，相信我，你们不会想去面对。你们将面对很多敌人，生存并不容易。最大的危险是来自这个世界本身的恶意。总之，你们牢记一点：新世界并不欢迎你们的到来，或者不是你们理解的那种欢迎。给你们这些可怜的小家伙们一个提示：这是一个能量化的世界，你们所有的物品都可以在能量化之后制成卡牌，随身携带，去采集资源，例如木头和石头。升级你们的避难所，去收集物资，例如水、食物、衣服、工具、武器等，去找到卡牌。很多卡牌都有神奇的力量，能带着你们度过艰难的岁月。牢记最重要的一点，务必在天黑之前回到你们的避难所内，不要出去，努力生存下去吧。关小琪冷静了下来，过了半晌，才接受了这个现实：自己已经到了一个全民求生的世界。不管如何，没有在末日中死去，总是一件值得高兴的事情。唯一的问题是。木屋呢？可能是刚下过雨，地上特别湿滑，尤其关小琪还在一个半坡上，行动很不方便。往下看了一眼山下，那里是一个山谷，被浓密的树林和薄雾遮挡住。再抬头看了一眼山顶，稀稀疏疏几棵树，视野范围内没有木屋，可是看太阳的位置已经接近黄昏。陌生的环境让关小琪很恐慌。在黄昏结束之前，如果还没有找到自己的小木屋，听广播里说的，那就是必死无疑。犹豫了几秒钟。关小琪决定先到山顶望一下。很明显，按照正常逻辑，爬上山顶，在视野辽阔的地方找到小木屋的几率更大。看着山坡的高度，只是一个丘陵，也不是什么高山。到山顶直线距离最多200米。一边拉扯着旁边的树枝，小心的避开植物上的尖刺，一边踩着泥泞的山路往山顶艰难的爬去。地上有泥水，关小琪有点口干舌燥，但却不敢尝试喝地上的脏水。这里不缺乏植物，有植物就有食物。也不知道能不能找到几种可以吃的东西，不但要找到木屋，还要找到食物。一边爬着山，一边小心的观察着周围的环境。爬了几步，就看见路边有一种植物，长着很大的叶子，像是芭蕉。树叶中间还积存着一些雨水。关小琪小心的把树叶摘了下来，将雨水直接灌进了嘴里。水冰凉，略微有一点青色，应该是这种植物的味道。不管怎样，总算暂时解决了口渴的问题。又往山顶爬了几步，草丛多了起来。地上长着好几种杂草，其中有一种球茎的植物很快吸引了关小琪的注意力。这种植物有一个很大的根茎，三分之一露出了土面。让关小琪心动的是，上面有鸟类啄食过的痕迹。鸟类可以吃，人能不能吃？关小琪弯下腰，小心的拔出一颗这种根茎植物，埋在地下的根茎几乎和土豆一样大。将上面的叶子全部撸掉，他小心翼翼的捧起这个球茎，用牙咬下来一小块，开始试着咀嚼，几乎没有任何味道，纤维有点粗。担心这植物有毒，只吃了一点点就不敢吃了。关小琪知道，自然界的东西就算有毒，毒性一般也不会太大，少吃一点无妨，但不敢吃多，要等待看看有没有什么特别的反应。挖了五六颗这种根茎，关小琪不想浪费时间，继续往坡上爬去。
，十几分钟之后爬到了坡顶，也没有中毒的迹象。放下心来，系统反复提示夜里不能走出木屋，那么食物就必须提前准备好，将这种根茎装进口袋里。他将手伸向自己的上衣口袋的时候，突然愣住了。口袋里有一张卡片，这是他从地球带过来的。这张卡片的来历有一点古怪，它是考古队的年轻才俊一次随队深入未知的遗迹。当队伍终于抵达那遗迹的最深处时，眼前展现给众人的是一座充满神秘气息的祭台。祭台古老而庄严，上面布满了岁月的痕迹。就在众人屏息以待，准备探索这神秘之地时，祭台的中央突然显现出一张卡片。卡片看似平凡，却透着一股难以言说的神秘力量。关小七最年轻，他走过去，小心翼翼地拿起它，只觉得指尖传来一股冰凉。这一刻，整个遗迹仿佛都安静了下来，只有关小七的心跳声在回响。这个遗迹古老到根本辨别不出年代，大家本来抱以很大的希望，但是让考古队啼笑皆非的是，这张卡片经过专家鉴定之后，竟然是塑料材质的。一致认为这是盗墓贼的恶作剧而已，没人在乎这张卡片。关小琪却偷偷的将这张卡片收藏了起来，鬼使神差的将这张卡片带在了身上。他取出卡片，正在熠熠发光，这绝对不是塑料材质。卡牌上画着一个魔术师，右手高举着权杖，指向了天，左手垂了下来。左手食指指向了地，魔术师的身前有一张桌子，上面摆放着四件宝物：权杖、神杯、宝剑与钱币，分别象征着权力、神性、力量、财富。古老而沧桑的卡牌似乎刚刚从沉睡中苏醒，正在辨认他眼前这位新主人——魔术师。这是一张来自异世界的神秘卡牌，这个世界似乎并不欢迎他，他的意外到来会带来太多的变数。小心的隐藏起这张卡牌，别让这个世界的怪物们发现。这张卡片并不违反新世界的规则，你可以使用。功能：洞察秘密，还拥有给其他卡牌升级的能力。关小琪握着这张卡片，无数的信息涌入脑海之中，一种难以言喻的亲切感。化成一道白光，卡牌进入了关小琪的眉间，悄然的隐藏在关小琪的泥丸宫中。这是一张不能被这个世界怪物发现的卡牌。关小琪也终于爬到了山顶，站在高高的岩石上，眺望着辽阔的大地，心中涌起一股难以言表的复杂情感。山顶的风吹过他的脸庞，眼前这片大地，就是自己的新世界吗？他看见了一栋孤零零的小木屋，脚下这座山丘像是一道地理分界线，左边视野瞬间开阔，平原如同画卷般铺展开来，茂密的树木点缀其间，生机勃勃，绿意盎然；而右边就是自己爬上来这个方向，则是另一番景象，丘陵地带连绵起伏，仿佛大地的脉搏在此起伏跳动。更远处，巍峨的高山矗立在天际。就在这座山丘下边，靠近平原的地方，关小琪终于看见了一栋破旧的木屋。关小琪直冒冷汗，幸亏自己先爬到了山顶，要是走错进了山谷，岂不是就错过这栋木屋？难道开局就要定生死？在他的视野范围内，只有这一栋木屋，没有发现别的存在木屋避难所。这就是你要寻找的地方，不过那里似乎有些意想不到的危险，你最好做一些准备。关小琪心里一动，这个信息不是系统发给自己的。而是魔术师卡片发出的警示，他谨慎地沿着山坡向下爬行。当距离木屋仅有几步之遥时，他小心翼翼地从口袋中掏出那些根茎，轻轻地放在地上。随后，他弯腰从地上捡起一块石头，在手中轻轻掂了掂，感觉大小正合适。保持着极度的警觉，缓缓靠近木屋，手中的石头紧握。他绕着木屋走了一圈，眼睛四处搜索，却并未发现任何异常。木屋的窗户很小，他不敢冒险窥视其中的奥秘。生怕惊动了里面可能潜藏的危险。正在这时，木屋的门嘎吱一声突然开了，一个骷髅从木屋里走了出来，全身上下带着异样的斑驳，手里拎着一个水桶，似乎要出门去打水。猛地看到了关小琪，一人一骷髅都愣住了。活人，死人！骷髅喊出了一句人话，关小琪心脏差点跳出来，魂差点吓飞了。一个骷髅，你说什么人话？举起手里的石头就砸了下去。骷髅显然猝不及防，根本没准备好。被关小琪一石头砸在了头上，骨头被砸碎了好几块，瞬间就暴怒了。他毫不示弱，抡着水桶就砸了过来。狭路相逢勇者胜，关小琪已经豁出去了，也不躲闪，拿着石头使劲的砸向了这个骷髅的脑袋。骷髅抡着水桶砸在他的腰上，也让他疼痛难忍。这骷髅看着病恹恹的，力气还挺大，就像二个泼妇打架，踢裆、扣鼻孔，连咬带抓，毫无章法。这里没有武林高手。只有一个孱弱的骷髅和一个只能算是健康的普通年轻人。骷髅被偷袭在先，吃了大亏。关小七手黑，连续的几次狠砸，硬是砸碎了他的脑袋。骷髅脑袋中间的能量之火随之熄灭。骷髅瘫倒在地上，一张白色的卡片发着微弱的白光
，飘落在地上。原来卡片是可以这样掉落的。关小琪咧着嘴，哼唧了半天，一手扶着腰，一手拾起地上的卡片，召唤骷髅兵。这是一只被封印的骷髅兵，由于脑袋受过重创，战斗力有限，聊胜于无。这是一张普通级别的卡片。关小琪抬头看了一下天色，开始有点暗了下来，说明离晚上并不遥远。没有急着给召唤骷髅卡升级，使用魔术师卡给其他卡片升级是有冷却时间的。卡片级别越高，冷却时间就越长。这张召唤骷髅兵的卡片似乎并没有升级的价值。推开门，关小琪走进了木屋。木屋的主人已经被你杀死，你要占领这个木屋作为你的第一个据点吗？关小琪一愣，这个骷髅竟然是这栋木屋的主人，有没有搞错？连骷髅开局都有一栋木屋，为啥老子没有？不管这个木屋以前是谁的，现在他姓关了。占领，一道白光瞬间掠过，原本沉浸在黑暗中的木屋仿佛被赋予了新生，其外观由深邃的黑色转变为了质朴的原木色。他心中充满了疑惑：难道人类的居所与骷髅的居所会有截然不同的设计？这是怎么回事？骷髅也算是智慧生命。带着满心的困惑，他踏入了这座新变色的木屋。在这个狭窄的空间里，面积不过十平米，简洁的只剩下一张孤零零的桌子，连休息的床铺都没有。墙角处堆积着一些材料，粗略一看。竟有五十余根木材和三十几块石头，这骷髅倒是出人意料的勤勉，不知从何处搜集了如此丰富的资源，如今却都成为了关某人的囊中之物。桌子上摆放着一本封面由羊皮卷制成的书籍，旁边还有两张白色的卡片，静静地躺在那里。先去翻开了羊皮书，里面都是这个世界的说明和提示。书里面还有聊天频道、交易频道、任务频道。他很想和别人交流一下，看看大家都怎么样了。在陌生的新世界，一个人最大的敌人其实是孤独与寂寞。但很快他就发现，所有这些频道都是灰色锁死状态，还没有开启，只有时间在流逝。新世界里，元年元月元日，十八，三十七。今日天气，轻雾，温度十六。羊皮卷上有醒目的提示，请务必在晚上二十点前回到木屋。看了一下时间，还有一个半小时的时间。翻开桌子上的二张白色卡片，伐木石斧，这是最简陋的伐木斧，杀伤力有限。伐木效率也很低下，采石锤，简陋的采石工具也是石头做的，你还能指望它有多高的效率？是基本的采集工具。离晚上八点还有一点时间，关小七出门，先将那些采集到的根茎都拿回木屋，然后用木桶去接了一点水。没敢走远，不知道附近有没有小溪或者泉水什么的。时间已经来不及探索，但旁边的树上有露水。关小七摇着树，树叶上的露水纷纷洒落，他用木桶将树上落下来的露水收集了起来。露水太少。最后勉强只收集到了小半桶，估算着挨过一个晚上应该是够了。时间， 1 9点十七分，还有40分钟。关小琪不想浪费时间，取出伐木斧，尝试着去砍木头。门口就有一棵碗口粗细的大树，关小琪紧握着手中的石斧，深吸一口气，猛然挥斧劈向大树。大树似乎在这股力量下微微震动，露水如同细雨般洒落在他的身上，带来一丝清凉。然而，尽管他拼尽全力，树皮却仅仅被砍破了一层表皮。虎口处传来阵阵刺痛，仿佛在嘲笑他的不自量力。关小七咬紧牙关，这也是一个狠人，心想就不信邪了，老子非要砍倒这棵树不可。他抡起膀子，不时还要扶一下受伤的腰，奋力挥砍了半个小时，才把这棵不算粗的树砍倒，一共获得了十块木材。腰疼的厉害。时间： 19点五十分。关小七回到了木屋，他很听话，在8点之前准时回到了木屋里，顺手关上了木门，上了门栓。回到木屋之后。清点了一下木材和石头，准确数据是65块木材， 3 3块石头，在墙角还有一些奇怪的黑煤球一样的东西。数了一下，有十几颗，暂时放在那里。木屋中央是一个幽深的地坑，坑中微弱的火苗摇曳，仿佛随时都可能熄灭。关小琪信手取来一根木材，轻轻投入火堆之中。原本微弱的、几乎无法察觉的火苗，在木材的滋养下，开始慢慢燃烧起来，发出温暖的橙色光芒。火光映照在关小琪的脸上，映出他疲惫脸庞。小火堆，这不起眼的小火堆，却是你生存的关键，是你抵御寒冷的屏障。夜幕降临，寒冷侵袭，唯有它能在漫漫长夜中为你带来一丝温暖。记住，一根木材便是一个小时的希望。不要让火焰熄灭，那是你的生命之火。时间，二十点，系统冷漠的声音再一次响起，但关小琪却整个人都呆住了。这声音不对啊！熟悉的声音再一次响起，冷漠而没有感情。欢迎来到卡牌求生世界。可是，为什么重复广播了一遍？不是都已经播放过了吗？没有任何新鲜的内容，全都是关小琪听过一遍的消息，机械的重复着。猛地一回头，关小琪看到羊皮书亮了起来。
。书桌上诡异的多出一盏油灯，微弱的火苗纹丝不动。走了过去，发现聊天频道、交易频道、任务频道全部开启了。关小七有一种很不好的预感，点开聊天频道，默认为人类频道，一千公里范围，信息很多。但关小七调整了速度，信息一条一条的慢慢跳了出来。频道里面已经闹翻天了。天哪，这是什么地方？我怎么会在这里？我没死，马德。我宁可死了，这是什么鬼地方？外星球吗？这破房子怎么四面漏风？好冷啊！是啊，是啊，冻死人了！我还穿着短袖呢。咱们地球人都来到这里了吗？一群傻子，你们赶紧去拿新手礼包，要不然一会儿就要冻僵了屁的。还有新手礼包，在哪儿呢？瞎子吗？就在火堆边上，快去拿，里面有木材可以生火，还有水杯。关小琪猛地回头看向火坑，那里干干净净，没有任何新手礼包。听着大家的对话，似乎都才刚刚进入这个新世界，那自己是怎么一回事？难道自己提前三个小时进入了这个世界？可是新手礼包为什么不给我？而且每个人都有自己的木屋，我为什么没有？当然，现在有了，但那是自己拼命抢回来的，好吧？关小琪颇为疑惑。很快就有人晒出了新手礼包中的物品：一张白色彩石锤卡片，一张白色石斧卡片，十五颗木材，一个木质的水杯。看到这些内容，关小琪心里平衡了。除了木质的水杯，他没有，其他东西一应俱全。虽然没有水杯，但他有一个木质的大桶，算起来还赚到了。大家正在热火朝天聊天的时候，外边天色变成漆黑，翻涌起黑雾，大雾弥漫到了每个人的木屋周围，气氛越来越阴沉。胆小的家伙已经没心情聊天，坐在木屋里，紧张的听着户外呜呜的风声。最让人感觉到恐怖的是，在风声中，有时还可以听到了一些古怪的动静，有不明的怪物开始在黑夜里行动。隔着门都能听到各种怪物泥泞的身躯、轻压草坪的声音。在和平时代长大的人，哪里见过这种场面？一个个吓得脸色苍白，不敢发出一点声音。关小琪放下羊皮书，紧张地听着自己木门外的声音，有东西在抓自己的木门，发出缓慢嘎吱的恐怖声响。这才是第一个晚上，都是新人，怎么就会有怪物上门？这合理吗？ 86 84 82 73 72 70木门的血量正在逐渐的下降。按照这个趋势，不用一个小时，木门就会被破坏。关小琪不可能让怪物把自己的木门弄坏，必须反击。他当机立断，立即召唤出骷髅兵。这个骷髅兵卖相不是太好，脑袋少了三分之一，身上也缺了好几块骨骼，而且看着像是被诅咒了一样，全身的骨头全是黑色的斑点。他手里握着残破的骨刀，看着就不太聪明的样子。一团蓝色的鬼火在骷髅兵的脑袋里燃烧，这大概就是骷髅的大脑了吧。拿起桌子上的白色卡片，瞬间变成了一把石斧。他把石斧取出来握在手上，这东西杀伤力有限，但总比赤手空拳要强一些。给骷髅兵一个眼色，让他躲在门口打伏击。只是不知道这个看起来不太聪明的骷髅兵看懂了没有。关小琪小心翼翼地将木门轻轻拉开，一头红眼睛的灰狼正蹲在门口。去死吧！灰狼还在拼命的挠门。关小琪突然开门，吓了他一跳。还没等他反应过来，关小琪已经主动挥起斧头砍了上去。一斧头就砸在了灰狼的脑袋上，硬是砸出一个包出来。灰狼愤怒了，发出凄厉的嚎叫，冲了上来，和关小琪扭打成一团。关小琪上辈子连自己家里养的猫都打不过，怎么可能是这条灰狼的对手？没几下就被撞翻在地上。卧槽，骷髅兵呢？在边上看戏吗？灰狼已经冲进了房间。关小琪护住脸，这才想起来，骷髅兵怎么没加入战斗，就自己一个人打得热火朝天。灰狼的口水都已经滴到了关小琪的脸上，咧着牙。朝着他的脸就撕咬了下来，太他妈的吓人了！关小琪惊恐暴怒之下，伸出手指扣住了灰狼的鼻孔，往外使劲推去。嗷、哦、呜！灰狼吃痛，被关小琪这种无赖的打法彻底激怒了，爪子伸了出来，冰冷的锋刃在关小琪的眼前晃来晃去。啊！害得关小琪嘶哑的喊叫。就在关小琪以为自己要嗝屁的时候，躲在门后面的骷髅兵眼睛转了二下，然后突然挥着骨刀冲了过来，对着灰狼的脖颈狠狠的劈砍了下去。Doom， 砍得很实在。以主人为诱饵，骷髅兵一击得手。灰狼的颈椎受到了重创，但是骷髅兵的骨刀也砍断了。果然，白卡骷髅的质量太不靠谱。灰狼顾不上再咬关小琪，跳了起来，脊椎被砍断了，全身的平衡混乱，迈着六亲不认的步伐，东摇西摆，胡乱的晃动着。灰狼虽然已经这样，凶性反而更盛，恶狠狠的向骷髅咬去。骷髅的腿骨被咬断，手臂被咬断，眼看着不行了。关小琪爬了起来。看见灰狼还在逞凶，一咬牙，使用魔术师卡将白卡骷髅兵进行了升级。升级召唤骷髅卡片，一股奇异的能量从魔术师卡传出，输送进了白色骷髅卡片里。
，骷髅兵的身体开始硬化，出现铠甲，手里的骨刀变成了黑色的骨斧，一个头盔出现在他的脑袋上，挡住了他受伤的地方。猛地一脚踢开了灰狼，他重新站了起来，将黑色的斧头挽个斧花，刷刷刷，浮影闪过，灰狼顿时有点支撑不住了。要是完好的灰狼，还有可能对峙一下，但现在的灰狼的脊椎快被打断，动作极不灵活。见敌人变得凶悍，灰狼很聪明，转身就要逃跑。关小琪已经把石斧换成了石锤，在灰狼转身的一瞬间，一锤子砸了下去，正中狼头。挠坏我的门，打我的脸，咬我的屁股，你还想逃走？你怎么想的这么美呢？关小琪恶狠狠地挥舞着石锤，不断地砸了下去。灰狼被这一锤子重击，但还没死，却瘫倒在地上。一人一骷髅轮番将武器砸了上去。五、负三、负七、负十三，随着灰狼头顶一连串血量提示。终于，这个货硬生生被折磨致死。关小琪全身都快散架了，因为外面的黑雾涌进了房间，房间里变得非常寒冷。他赶紧过去把木门关上，又给火坑里加了一根木材，这才瘫坐在地上。灰狼死了，掉了十几块狼肉出来，还有一张狼皮，一张白色的卡片。捡起卡片看了一眼，木质弓箭，白。这是一张简陋的弓箭，杀伤力有限，好处是可以远程攻击，自带五十支箭矢，箭矢用尽需要回木屋火堆旁恢复能量。收起卡片，他看向了蹲在墙角的那个骷髅兵：“你挺行啊，把主人当诱饵，给灰狼致命一击，你就不怕主人顶不住，直接被咬死？”关小七心里有点不是味，但这个骷髅兵只是召唤物，没有思想，也不会说话，就这么傻傻的蹲在那里一动不动。看了一下这张召唤骷髅卡片，已经从白色变成了绿色，卡片的说明也变了：“召唤骷髅勇士，优秀，有了一点点战斗力，可以和你一起配合战斗的召唤物。”关小七发现，召唤骷髅勇士这张卡片的能量正在逐渐流逝，知道不能一直放它在外边，赶紧将骷髅勇士收回到卡片里，坐在火堆旁，卡片能量开始慢慢恢复。叹了口气，这个木屋太重要了，不但是一个避难所，卡片充能都需要回到木屋里面来，起码在短时间内，任何人都无法离开自己木屋太远。点看了一下木屋状态，零级避难所，零级小木屋，非常简陋的避难所，防御力低下。需要尽快升级，升到一级木屋需要 63,100 木材、3 3 50十弹头。升级的材料要求还真不算多，但这才第一天，大家谁都没有这些材料。关小七好奇，这才第一天就有怪物上门，自己有召唤骷髅，还升到了绿卡，才逃过一劫。其他人是怎么活下来的？不可能每个人都是特种兵出身吧？重新回到羊皮书前，进入聊天频道。聊天频道里依旧很热闹。关小七翻看了半天，说什么的都有，就是没有任何人提起怪物上门。又冷又饿，谁有吃的吗？给我一点！天啊，快渴死了！王八蛋系统给了一个水杯，但是不给水，这么坑爹的吗？饿死了！我要疯了！全是抱怨饥渴难耐的声音，还有抱怨没地方上厕所的，这也是个大问题。只是有人勇敢大声喊出来，有人默默藏在了心底。活人总不能被屎尿憋死。关小七忍不住了，自己发个帖子上去主动询问：你们没遇到怪物攻击吗？很快，下面就一堆的回复：什么怪物？你说外面那些古怪的声音吗？都快饿死了，还需要怪物来帮忙？他们吃骨头吗？难道你遇到了怪物？怪物长啥样？说什么的都有，就是没有一个人见到过怪物。关小七心沉了下来，这只有二个可能：一是真的没有怪物攻击，二是所有被怪物攻击的人都死了。关小七相信是第一种原因，因为羊皮卷上面的信息显示，人类生存清单总数量还是八十亿，没有任何变化。那为什么自己会被怪物攻击？就因为这栋房子。原本是一个骷髅的，突然，一条交易信息吸引了关小七的注意。谁有食物和水？我要用多余的木头换食物、换水。你怕不是疯了？谁有食物和水？说不定谁进入这个世界的时候，正好抱着一袋泡面呢。闭嘴，不准提泡面这二个字，老子口水流出来了。那人家也不会给你啊，自己也要留着呀、啊。新手礼包给了十五个木材，但是一个夜晚只需要十个，多出五个木材出来，有人动起了心思。现在用食物交换木材。挺亏的，因为大家手里的木材都很有限，上限也不过就是五个，又要换食物，又要换水，这物价高不起来。但关小七不能等了，他总觉得黑暗中有怪物正在盯着他的房子，低沉的声音在四周游荡，一直让他高度紧张。这感觉实在太可怕了，要是再来一个怪物，也不知道自己能不能挡住。他默默的将水和肉挂到了交易频道，一口价不讲价，一杯水一个木头，一块狼肉四个木头，也就是说一杯水一块狼肉，按一份来交易。正好可以把别人五个多余的木头用完，东西刚挂上去，几乎瞬间就交易完成。卧槽，我是不是出现幻觉了？刚才有人交易狼肉，马德，我也看到了
，最多出现零，一秒就不见了。真的假的？有人抢到吗？哈哈，老子三十年处男手速，刚刚抢到一份，一杯水一大块狼肉，发财了！你去死吧，死肥宅！还真有，下面一片咒骂之声。一共交易了十份，瞬间五十个木材到手，太抢手了！商品几乎刚挂上去，瞬间秒没。聊天频道的内容少了很多。所有人都守在交易频道，等着有人挂出新的食物交易。关小七当然不会再交易，自己也要留一点。木头已经够了，可是石头怎么办？除了自己，所有人手上都没有石头啊！正在他纠结的时候，聊天频道里突然有一个世界频道的选项引起了他的注意。最开始他以为世界频道应该是全人类的频道，但是越想越不对劲儿。这个生存游戏似乎还有骷髅这种生物参与。鬼使神差的点开了世界频道，这里比人类频道更加热闹。只是看那头像。就让关小琪倒吸了一口凉气，里面就没有一个活人。你们听说了吗？人类也进来了，是今天晚上进入的。活人吗？哈哈，我最喜欢吃活人的肉了。吃个屁！你不知道大家的木屋隔得有多远，你能找到他们？玩球了？你们谁有黑灵？我拿资源换。能量之火快不够能量了。谁和你换黑灵？你不知道多稀缺吗？去杀动物去吧。你要是能宰个人类，就能保证你一个月不需要补充能量。关小琪一脸震惊。每个发言人的后面都有种族提示，一张张神奇的骷髅头在屏幕上晃来晃去，几乎 99% 都是尸鬼族，偶尔会有一个半兽人什么的，数量都极少。这都是什么鬼？进了鬼窝吗？这个新世界有点复杂，洞察技能是需要消耗体力的。关小七无法一直保持着技能，但听到他们提起了黑灵，心里一动。黑灵，关小七目光转向了墙角的那些黑色煤炭一样的小球，用魔术师卡牌的技能探查过去。黑灵。尸鬼族鬼火需要他来补充能量。简单解释，这是尸鬼族的面包。关小七顿时大喜，人类没有石头，可是这些骷髅比人类更早进入这个世界，他们应该有石头啊！赶紧查看一下世界交易频道，果然有石头换黑灵的交易申请。最贵的是五颗石头换一个黑灵，小气的也有挂一颗石头换黑球的申请，物价比较混乱。看来骷髅也没有比人类进入早多久。关小七不太敢和这些尸鬼们讨价还价，赶紧找到最高交易，交换了四个黑灵。换了二十个石头回来，突然世界频道爆发了！天啊，你们猜我看到了什么？我看到了一个活人和我交易。你个死骷髅，你眼花了吧？人类的世界频道哪有这么快开启的？我发誓，和我交易的是一个人类，头像不会骗人。我也遇到一个人类和我交易，有人站出来证明。还能这样？这是 bug 吗？我们要不要向系统投诉？有人类提前进入了世界频道，没有任何生物猜到。关小琪抢了一个骷髅的小木屋，不但能连接人类频道，还连接上了尸鬼族的频道。看着这些评论，关小琪脸色铁青，直觉自己可能闯祸了，自己恐怕根本就是一个异类。迅速离开世界频道，重新回到了人类频道，心脏还在砰砰直跳。那个小哥哥怎么还不挂出食物套餐啊？我要哭死了！别等了，没戏了，散了，散了，还不如回去睡觉，节约体力。终于，所有人都等不下去了，大家还要保存体力，可以想象。明天天亮会有很多事情要做，比如砍木头、踩石头，任何一件事情都需要体力。不理会这些人的抱怨，关小琪开始升级木屋。你确定要将零级木屋升级到一级木屋？需要1 1万三千一百木材53 50、50弹头。您的资源已经足够。确定。木屋开始震动，所有物件都在移位。不一会儿，木屋就彻底改变了模样。室内面积大了很多，除了客厅，又多出一个卧室，一个卫生间，加起来恐怕有30多平米。火坑不见了，客厅的墙壁上出现一个欧式的壁炉，壁炉是石头搭建的，有烟筒直接通到小木屋上面，这大概就是升级一级木屋需要石头的缘故吧。这个壁炉明显比那个火坑更高级，也更温暖。木门厚重了很多，肉眼可见的结实了，血量和防御均增加了一倍。迷雾中有无数双目光看到了木屋升级，在犹豫之后悄然离去。关小琪这才松了一口气，有了一点安全感。可是最坑爹的是，虽然多出来一个卧室。但是卧室里竟然没有床，还不如坐在客厅里烤壁炉舒服。一级木屋能抵御黑暗中的低级怪物，稍微增加御寒的能力，不过防御能力很有限，请继续努力升级。这个避难所可容纳生物一人。升到下一级需要木材 13,500 石头 3,200 看到这个房屋多出一个容纳人数的属性，关小琪一愣：难道这个避难所升到了更高级，还可以容纳更多的生物吗？那升到最后，这个避难所会变成一座真正的城堡。只能说。真有这个可能，似乎还不错。不过自己似乎没有当领主的兴致，还是喜欢一个人更亲近一些。就是一个人，委实是过于寂寞了。
，偶尔喊上三五个好友开个 party 也不错。关小琪胡思乱想了一会儿，此时他当然不知道木屋升级是有很多分支的，城堡当然是一个选项，除了城堡还有其他选项。不过那也不知道是猴年马月的事情，还是想办法活到明天早上再说吧。关小琪累了，明天还要砍木头，必须休息好。在温暖的壁炉旁边，他蜷缩成一团，沉沉的睡去。第二天黎明。阳光升起，驱散了黑雾。第一缕阳光照射进每一栋木屋的窗棂。时间：人类元年元月二日六点。起床的铃声将所有朦胧中的人类吵醒。冰冷而没有感情的声音重新响起。恭喜你们活过了第一个夜晚。不过，新世界才刚刚开始。现在发布今天的求生任务，努力采集资源，将木屋升级。否则，你们在下一个夜晚可能会遇到麻烦。论坛里马上热闹了起来。大家正在热烈的讨论这个任务呢。不就是砍木头、采集石头吗？这个简单，兄弟们，大家快去抢首发，说不定会有奖励呢。同去，同去。定，公布战报。有人完成了第一个木屋升级任务，系统将给予特殊奖励。这个消息几乎和任务同时发布出来，论坛里整整停顿了三秒钟，没有任何人发帖，然后所有人的情绪都被引燃了。马德，作弊吧？开玩笑吧？他是半夜跑出去砍木头吗？关系户，操，还要不要脸？作弊都这么毫不掩饰的吗？评论瞬间洗屏，全是骂人的话。俗话说，千夫所指，无疾而终。除非你看不见、听不到。关小琪猛地合上羊皮书，心想：你们这些废物典型无能狂怒，老子不看总行了吧？壁炉前的地板上有一个金灿灿的宝箱，这就是奖励。还要开盲盒的。关小琪坐在地板上，打开宝箱，里面掉出一堆东西出来。外套，白色。这是一件取暖的衣物，如果你觉得寒冷，可以穿上预暖。悄悄告诉你。这件衣服还有一点点防御能力，这可是裁缝根据你的身材量身定制的。金币，彩色，石梅，这是连鬼都喜欢的东西，你也喜欢吗？法式面包棍，白色，两根，有点硬，营养充足，非常适合的早餐。大瓶雪碧，绿色，一瓶，里面有糖，很珍贵。裁缝配方，白色靴子的制作术，在炼金台上，只要有足够的材料，你可以制作出白色靴子，需要青皮一张，麻绳二米。木材二百，石头一百，吃穿用一条龙倒是很齐全，这可比新手礼包实惠多了。可惜还是没有床，木屋的地板是石头材质，冰冷的要命。配方可是好东西，赶紧收了起来。还有彩色的奖励，竟然是金币，也不知道能干什么，先收起来再说。关小琪的目标是今天晚上要完成二级木屋的建造，所以要抓紧去伐木和采集石头，这些东西全都先收起来，等晚上再一起处理。拎着大桶，带着石斧卡片。石锤卡片，关小琪走出了房门。温暖的阳光照射下来，关小琪深深呼吸了一口新鲜空气。新世界的空气毫无污染，清新的让人陶醉，实在是太舒服了。丁，您已经升级，请选择自己的自由属性。嗯，怎么就升级了？恭喜你升到了级别二。在这个世界打怪可以获得经验值，每天清晨，如果你还活着，也可以获得少量经验值。属性点有限，请谨慎选择。谨慎个屁！关小琪都不看属性说明，直接将一个自由属性点加到了力量上面。老子要伐木，要砸石头。今天就算是天王老子来劝我，我也要加力量。一股炙热的热流在体内流过，就像触电一样，瞬间就觉得肌肉骨骼变得更结实了。手里挥舞着石斧，马上觉得斧头轻了不少。木头离家近，先伐木去。木屋不远，就有很多零星的大树，再远一点就是一个森林。因为清晨的露水最多，关小琪在砍木头之前，先用木桶接了一些露水。虽然系统给了他一大瓶雪碧，也完全不够他喝的，还是要存一点水。把木桶装满水，这才找了一棵距离木屋比较近的大树，开始伐木。这棵大树比昨天那棵略粗一点，抡起斧头砍在上面，效果比昨天好了一点点，主要是力量增加了一点，效率有所提高。石斧的锋利程度实在是太差了，砍在树上，反正的虎口都很疼。用了半个小时才把这棵树砍倒，得到了13个木头。关小琪已经腰酸背疼，作为一个考古工作者。小哥已经算是体质好的了，可想而知，其他人都面对多大的困难。系统委实太抠门，连一把铁斧都不舍得给，直接让大火从石器时代开始。不过，其他人今天的任务只是建设一级小屋，难度也不算大。关小琪和他们的目标可不一样。简单计算了一下，按照这个效率砍下去，资源采集根本不够升级。目前自己的资源是木材2 1一万三千五百，石头1 0万零三千二百，半个小时才13个木头，自己需要将近300个。全部砍木头都不够，更何况还要采石，一天只有十个小时，还要吃饭休息，怎么计算都不够。关小琪不敢耽搁，一边奋力挥舞着斧头伐木，一边在脑子里想办法。
，自己有一张召唤骷髅勇士的卡片，骷髅勇士手里拿的也是斧头。如果我把它召唤出来，他会帮我砍木头吗？关小琪想到这里，毫不犹豫的召唤出骷髅勇士：“出来吧，骷髅勇士！”很中二的一个咒语，骷髅勇士瞬间出现在关小琪的身边：“帮我砍木头，你会吗？”关小琪挥舞着斧头，给骷髅勇士做了一个示范。骷髅勇士疑惑的看着关小琪，不知道他在表演什么节目。卧槽！难道这个二货只会打架，不会砍木头？关小琪忍不住吐槽起来：“跟我学，这样砍。”关小琪举起斧头，奋力的往树上砍去。骷髅勇士眼睛一亮，似乎明白了，突然猛地抡起手中的斧头，一斧头就砍到了关小琪的斧头上。骷髅勇士力大，他手中斧头的质地也好。砰的一声巨响，他一斧头把关小琪的石斧直接砍断了。卧日！关小琪满头黑线，往后退了半步，看着手上只剩半截的石斧，欲哭无泪，气得说不出话来。这个二货骷髅勇士竟然把自己的劳动工具给砍断了。正在他悲痛欲绝的时候，眼前这棵大树轰隆一声倒了。伐木获得12个木材，哎，好像有门。这个骷髅勇士虽然看着不太聪明的样子，但力气确实比自己大多了。关小琪暗暗吃惊，看着自己手上半截的石斧，关小琪有了一个想法。他拿着半截石斧，装模作样的砍树，骷髅勇士就跟着他砍。石斧自然是用不上什么力，但这个骷髅勇士力大。没几下就砍倒了一棵大树，就是自己动作一定要快，斧头快砍到树上的时候，要马上撤回来，要不然剩下半截斧头也被骷髅勇士砍没了。一人一骷髅开始了伐木之旅，连砍了六个小时，可把关小琪累坏了。他倒不是砍树累，而是要引导骷髅勇士砍树，又不能让他砍到自己的斧头，纯粹是心累。这什么召唤物，这么蠢的吗？昨天打架的时候还懂得把我当诱饵，怎么一砍树就变成了傻子？将木材搬回小木屋，一共372个，再加上原有的213个，一共有585个木材，足够小木屋升级了。骷髅勇士已经没有能量，自己回到了卡片里。关小琪回到小木屋，坐在壁炉前，一边给卡片充能，一边烤着狼肉。狼肉略微有一点韧性，很有嚼头。关小琪吃的满嘴都是油，没有盐，也没有其他调料，最原始的野味，关小琪吃的津津有味。干体力活还是要吃肉才有力气。骷髅勇士卡片就放在身边。里面的能量开始逐渐恢复，刚才损坏的石斧卡也在逐渐的恢复能量。石斧只要没有完全损坏，就能在小木屋里恢复完整，除非石斧彻底碎成渣，那这张卡片也就真的废了。关小琪这辈子都没干过这种力气活，全身酸软的厉害。休息了半个小时，强忍着爬起来。这次他没带石斧，他要去踩石头，所以带着踩石锤，随手把骷髅勇士卡片也带上。走出木屋，往四周看去，他从那个小山丘下来。山丘下边就有一个石头厂，当初他就是从那里捡了一块石头当武器，将这个小木屋抢回来的。距离不算远，只有一百多米。关小琪走到了石头矿区域，地上到处散落着碎石头，而那些大青石显示就是矿藏取出自己的石锤。他试着开凿这个石矿，叮叮叮，连砸了十几下，青石才出现一丝裂痕。锤子被反弹到很高，石矿也太硬了，震得他的手掌酸软，差点握不住锤子。看骷髅勇士的了。他又故技重施，将骷髅勇士召唤了出来。看我的动作，一起砸石头。关小琪挥舞着石锤，抡起来向青石砸去，然后迅速将锤子收回。他怕这骷髅勇士把自己的锤子又给砸坏，骷髅勇士却在一边呆呆地看着石头，一动不动。卧槽，跟着我砸石头啊！关小琪无语了，这个骷髅勇士还真难指挥。大概是关小琪催得紧了，骷髅勇士很勉强地举起斧头，跟着他往石头上砸去。当的一声巨响。骷髅勇士的斧头被磕飞了一个碎片，石头完好无损。停！关小琪赶紧叫停。骷髅勇士一言收起了斧头，挠了挠头。骷髅勇士可以砍树，却踩不了石头。这样砍，用不了几下斧头就废了。想想也是，骷髅勇士用的是斧头，又不是锤子。没听说谁用斧头踩石的。关小琪无奈，只好把骷髅勇士收回卡片，自己一锤头一锤头的砸下去。采集石头比砍伐木材慢多了，砸了一个小时才砸出四个石头出来。这效率也太低了，自己还是一个健康的男生，又额外加了一点力量。这要是一个娇滴滴的小女生，可怎么踩石头？关小七觉得这样踩石没有前途，他不想继续浪费时间。人类也有天生大力士，力量估计是自己好几倍，他们采集石头才会更合算吧。心里面盘算了一下，还是去伐木比较合算，起码伐木有骷髅勇士帮忙一起砍，效率要高得多。石头可以用木头去换，他将这四个石头搬回自己的小木屋。然后带着骷髅勇士继续去小树林里伐木，这回有了经验，效率比上午要快了很多。我一斧头，你一斧头，一人一个骷髅，逐渐有了默契。一棵又一棵大树被砍倒，倒在了地上。
，不知不觉天边开始起雾了，有寒风吹了过来。关小七现在满身都是汗水，竟然觉得一阵凉爽。看了一下时间，已经十八五十六，关小七已经完全没有力气了，心想自己以后一定要好好锻炼身体，否则非要累死不可。还有一个多小时天黑，关小七把地上的木材一点点搬回小木屋，足足搬运了十几趟。才把这些木材全部搬回，这才有时间清点一下自己的战绩。下午工作时间短，一共获得了267块木头，加上之前的585个，他目前手上已经有了852块木头了。在这个新世界，这可是一笔巨大的财富。不过石头只采了四个，加上之前的103个，一共才107个，距离升二级木屋还差93个。缺口很大，天空中云雾越来越黑，雾气也从四周的原野上笼罩过来。最初只是浅雾，但随着太阳光越来越微弱。这些雾气变得越发的黑暗起来。时间1 9点五十分，关小琪提前几分钟回到自己的小木屋，将门栓落下。天黑了下来，外面的声音再一次响起。关小琪打了个寒战，好冷啊！这个夜里似乎比昨天更冷，赶紧跑到壁炉边上，将木材燃烧了起来。温暖的火光驱散了木屋内的寒气，关小琪这才看见自己的手上已经起了二排整齐的血泡，疼，全身酸痛的一动也不想动。自己的目标是今天要升到二级木屋。看样子是完不成了，又看了一眼木屋升级条件，避难所，一级小木屋可以遮风挡雨，有比较温暖的壁炉，但是防御力有限。升级避难所， 8 5五万两千五百木材， 1 0万零七千二百弹头，多出来352个木头，但是缺少了93个石头。很明显，石头的采集比木材要难很多，所以也不知道现在的交易行情如果能不能换回来93个石头。现在睡觉还太早，关小琪拿起雪碧，咕噜噜喝了一大口，好爽，一边又去烤着狼肉。一边打开生存手册，看一下大家的情况都如何了。人类聊天频道，这里就是这个世界唯一的娱乐了。所有人都在挣扎生存，都生活在孤寂之中。只有在这个聊天频道，才能让人们缓解了孤独，让大家知道这世界上还有同类在一起挣扎生存。这种感觉很微妙。几乎所有人都在频道上聊天。我要死了，没有食物，没有水，你们谁给我一点啊？一个大白天，你没弄到木材和石头，拿东西来换。我辛苦踩的石头，不舍得。那位大哥大姐，施舍一点食物给我吧。滚！你这个网络乞丐！我四周还真没发现食物，弄了一堆草回来，也不知道能不能吃。你这是要进化成羊了吗？我运气好一点，边上有几棵果树，是野苹果，弄了一堆回来。卧槽，大佬啊，你旁边还有果树，老子这里冰天雪地的，差点冻死我。我好不容易从冰里面弄了一条鱼出来。咦，你是哪里啊？还冰天雪地的？冰天雪地有什么不好？起码不缺水。你附近有木头吗？周围都是木头，要是没木头，老子早就冻死了。你不会在大兴安岭的林区吧？想啥呢？这里又不是地球，还亚马逊雨林呢。呜、哦，别提雨林了，我出门就是沼泽。白天去砍树，被一条鳄鱼追得我斧头都丢了，现在啥也没有。兄弟，节哀。因为是关小七这次打开的是全体人类频道，各种气候、各种地形的人都有。运气好的，出门一个小池塘。运气不好的，那真是啥都没有。突然，一个发言吸引了关小琪的注意。你们别说了，我估计马上就要死了。永别了，兄弟们。呜呜，哥们儿，别哭得这么惨。咋了？我早上一出门，发现自己在一个沙漠里，方圆十公里没有木头，没有水，没有石头，没有食物，全他妈的是沙子。这是不让我活下去吗？兄弟，算你倒霉，神仙也救不了你。不会吧？还有这种绝地吗？你再找找，天无绝人之路。不可能，你避难所周围没有任何资源。哎，要说资源也有，我小木屋边上的沙窝里还真有一个矿，可是这矿一点用处都没有啊！你发出来看看，大家帮着鉴定一下，要是有用，也可以交易一下，换点生存的物资。那个家伙心里升起了侥幸，把东西发到了交易频道。一群人七嘴八舌的议论起来。这时，一个人说道：“你完了，这个矿还真的没用。刚才我用鉴定卷轴鉴定了一下，上面注明了人类无用。”当所有人都替那个人哀叹的时候。关小琪却愣住了，他看见那个矿石的名字是“黑灵”，一个黑灵可以换五个石头，而那个家伙手里足足有十几颗黑灵。关小琪心脏不听话的砰砰跳个不停。大家现在还不能和尸鬼族沟通，自然不知道黑灵的作用。只有关小琪比较特别，他的木屋是从尸鬼族那里抢回来的，求生手册本来也是尸鬼族的。看了一下这个人的名字，叫朱云山。关小琪发了一个私聊过去：“你好，那个矿我有兴趣，可以聊聊吗？”朱云山蜷缩在自己的小房子里，全身被冻得瑟瑟发抖，因为没有水，嘴角已经裂开，整个人昏昏沉沉。他已经放弃了，整个人麻木不仁，只是哀叹自己命苦。关小七发了信息
。等了半天，对面没有反应，忍不住皱起了眉头，正要放弃的时候，对面终于回应了：“你是谁？”朱云山浑浑噩噩的，意外发现有私信，用发抖的手打了几个字过去。他现在又冷又饿，最关键是没有水。把你的杯子拿过来，我给你一点水喝。朱云山一愣，有点不敢相信，自己都这样了，还有人会无缘无故给自己水喝？求生的意志升起。忐忑不安的拿过自己的水杯，该不会是恶作剧逗玩的吧？朱云山紧张的手都在发抖，颇为患得患失。流水声在他眼前响起，水杯里被倒满了水。由于实在太紧张了，没有握紧水杯，不小心洒出去一部分，想死的心都有了。他赶紧趴在地面上，撅着屁股，把洒在地上的水用舌头舔干，直到所有水都渗入了地下，这才一脸惋惜的坐回到求生手册面前，然后小心翼翼的回道：“大哥，水我收到了。”见这家伙没死，关小七也松了一口气，快速的打字：“你那个小黑球，我有兴趣，可以和你交易。以后你把那个小黑球卖给我就行了。”啊，真的吗？朱云山顿时有点慌乱，快速回道：“大哥，都听你的，我马上把小黑球都给你，你随便给我一点食物和木材行吗？我这里又冷又饿，实在撑不下去了。”朱云山慌乱的把小黑球交易上去，他不信关小七的话，因为很多人都查过了，这个小黑球对人类根本没有任何用处，不可能大家都是骗子。而且也没有一个人要这个东西。他琢磨着，肯定是这位大哥看他可怜，才说要交换的。他不知道黑灵的价值，自然一股脑都给交易上去了。人都要饿死了，智商直接降为负数。其实，就算他知道这东西有用，现在也只能这么做，因为除了关小琪，也没人会收他的东西。关小琪觉得好笑，这人怎么慌成这样？难道刚才是真的差点冻饿死？你新手箱的木材都用光了吧？我先给你一点木材和食物。朱云山一共放上来17颗黑灵，关小琪给他送回去30颗木头。还有二个那个古怪的根茎，这个根茎叫做云鼠，地球上可没这种东西，是这个世界的特产。朱云山慌手慌脚的接过这些资源，用房间里的油灯点燃了一根木材，熊熊的火光燃烧起来，寒气逐渐被驱散出去。咽着口水，抱着云鼠，大口的咀嚼起来，没什么特殊的味道，但吞到肚子里，很快就缓解了饥饿。吃的太快，有点噎着了，又赶紧喝了一口水。你明天可以多采集一点这个小黑球，我固定二个木材，换你一颗小黑球，你看行吗？关小琪试探着问：“行，当然行，大哥，我都听你的，我的命都是你的了。”朱云山第一天没有经验，到处找东西，浪费了大量的时间，结果什么都没找到。其实没花多少时间采集黑灵，这时有点后悔了。早知道自己多采集一点黑灵好不好？何至于到处去沙漠里寻找？大哥，你就是我的救命恩人，你让我干什么都行。得，用不着你这样，咱们只是一个普通交易，没指望你报答。明天多采集一些黑灵就行了。行，大哥，都听你的。听到最后，朱云山反过味来，心想：难道大哥真的要这个小黑球？这东西有用处。早点休息吧，缺什么找我。前期先活下来再说。是是，不管关小琪是不是真的需要这个小黑球，朱云山此时也根本没有别的选择。对于朱云山感激涕零的话，关小琪并不感冒，人心善变。今天自己救了他的命，他口不择言，说什么都行。改日他发现黑灵的价值不止二颗木头，别说继恩了，没有反目成仇都算一个好人。交易就是交易，你以后如何关我屁事？关小琪看着手里的17个黑灵，有点发愁。这东西在尸鬼族那里相当于食物，销路很好。但他可还记得上次自己交易了几颗黑灵，结果在尸鬼族的论坛里瞬间惹起轩然大波之势。关小琪可不想成为尸鬼族的名人，他自己也直觉自己出现的时机似乎不太对，最好别让太多人知道。拿衣服把自己的脑袋裹住，可对着水桶一照，终归还是人类的模样，怎么都不像尸鬼。正在他犯愁的时候，突然想起自己手里的卡片，心里一动，有了主意。他把骷髅勇士招募了出来。骷髅勇士呆呆地站在那里，关小琪控制着骷髅勇士坐在生存手册屏幕前，然后他藏身在骷髅勇士身后，尽量不让自己出镜，让骷髅勇士和那些尸鬼族交易。打开生存手册，快速地浏览了一遍，尸鬼族的物价很稳定。目前还是五个石头交换一颗黑灵，关小七这时才注意到，这个频道不全是尸鬼族，但尸鬼族绝对是主要种族，里面夹着一些很少的其他种族，而且其他种族都不怎么说话，几乎都是尸鬼族在发言。关小七猜测他们来自同一个星球，那是一个尸鬼族为主导的星球，但除了尸鬼族，应该还有少量其他智慧种族存在。果然，骷髅勇士的形象就很正常了，没有引起任何轰动。关小七快速的交易了85颗石头回来。然后迅速关闭了尸鬼族的频道，他这才从骷髅勇士身后站了起来，皱起了眉头。刚才他弯腰下去的时候，穿过骷髅勇士的骷髅，看到骷髅勇士的头还是缺失了一块。白天戴着头盔
，没有注意。这就近一看，还挺明显的。这个骷髅兵升级前脑袋就缺了一块，没想到升级后脑袋还是缺了一块，也不知道会不会影响战斗力。关小琪暗自嘀咕着：“升级避难所， 8 2二万两千五百木材， 1 9万两千二百弹头，资源缺乏。”看了一眼升级条件，还差八个石头。关小琪无语，自己木头还多，想换几个石头。发现市场上石头偏贵，最便宜的也要三个木头才能换一个石头。但是你要是想用石头换木头，一个石头却只能换一个木头。每个人都觉得自己手里的东西最好，谁也不肯吃亏。而且大家似乎也都不是特别着急，交易卡在了这里。石头比木头稍微难以获得，但是一个石头换取二个木头才是合理的价格。关小七也不想去交换，寻思也不差一个晚上，明天自己随便去砸点石头也就够了。要是朱云山多花点精力采集黑灵，自己就可以换更多石头了。关小七也不知道人类啥时候能和尸鬼族进入同一频道，也许明天就并网了，也许永远也并不了网，系统也没有说明。反正能赚一天差价，就先赚一天，尽可能把这个优势利用起来。时间还早，外面的天已经漆黑，浓雾弥漫在四周，夜里的温度不断的下降，就算点着火堆，都还有一点冷。多亏系统送的这件外套，关小七裹了裹衣服，将手伸到火堆边烤了一下。这才稍微暖和了一点，外面有沙沙的声响，怪恐怖的，各种怪物在屋外行动。关小琪甚至不敢透过窗户往外看一眼，听着声音都感觉实在是太吓人了。好在关小琪的木屋已经升了一级，很多怪物看了一眼这栋木屋过于坚固，就失去了攻击的兴趣，缓缓消失在浓雾之中。待着也是无聊，关小琪取出自己的弓箭卡，里面有一张白色普通级别的弓，还有五十支箭。将弓箭召唤出来，关小琪将木板放在小木屋的远处。在房间里开始练习射箭，担心自己把小木屋射坏，干脆到处竖满了木板。关小琪挽弓拉箭，开始瞄准木板射击。木屋太小了，最远处也就只有几米远。关小琪命中率颇高，越射越开心，难得憋闷了许久，射了几箭，心情反而爽利起来。而且还有一桩好处，运动起来之后浑身热气腾腾，寒气也被驱赶走了。白色的弓很软，需要的力量也不大。关小琪反复的练习，缺点也很明显，箭矢威力不大。关小琪怀疑这箭可能都射不穿野猪的皮，估计也就射兔子、野鸡这种小动物还行。叮，叮叮，关小琪玩起了兴致，一连射了好几个小时。在小木屋里，箭会自动补充，也不用担心能量耗尽，射就完事了。一直到关小琪手臂酸软，哪怕白宫再软，再不需要力量，他也拉不动了，这才作罢，活动了一下肩膀，浑身是汗，这回彻底不寒冷了。果然要多运动才行。夜色渐浓，关小琪缩成一团，也没有床。没有被子，就这么蜷缩在火堆边上睡着了。早上的时候，他是被冻醒的，半边身子已经冰冷，快冻僵了。他挣扎着爬起来，连打了好几个喷嚏，赶紧过去把炉火重新点了起来。昨天木材放少了，真是一个惨痛教训。房间里有一盏油灯，永远都不会熄灭。虽然不能取暖，但是照明点火是没问题的。烤了半天的火，关小琪才把冻僵的半边身子活动开。今天的温度似乎更低啊，新世界里。元年元月三日，早上六，零零今日天气，晴，温度五，有些寒冷，请多添一些衣服。天气晴朗，适合采集资源。果然，今天早上只有五，怪不得这么冷。这是第二个黎明，有一些体弱多病的人没能熬过这个夜晚，永远的沉睡在木屋之中，木屋就成了荒废之所。关小琪将几张卡片全都带上，斧头、锤子、白色的弓箭、绿色的召唤骷髅勇士，还缺八个石头。关小琪想着先把石头采集过来，顺便活动一下身体。理论上，等晚上获得黑灵之后，用黑灵换石头最划算。但谁也不知道下一刻会发生什么。关小琪是个谨慎的人，宁可自己慢一点，别到时候黑灵没拿到，反而影响了自己小木屋升级的进度。也就八个石头，一下就采完了。吹着口哨，关小琪拎着锤子到了采石场。左右静悄悄的，他挥舞起锤子，正要砸下去，突然远处一道有闪光晃了他一下，吓了一跳。顺着光看去，就在采石场大约十米多远的空地上，有一株稀疏的小树，闪光就从小树后面射了过来。敌人还是宝箱？关小琪心跳得很厉害，想着之前关于木屋求生的故事，一般都是这个套路啊。宝箱的可能性更大。怀着一丝忐忑的心，关小琪拎着锤子，小心翼翼地走了过去。转过这棵小树，发现既没有什么敌人，也没有宝箱，只有一道彩虹的光门正在熠熠发亮。咦，这是什么？剑不是宝箱。关小琪就已经一阵失望，小心的走到彩虹门边上，七彩的光很柔和。他犹豫了一下，鬼使神差的伸出手，轻轻的触摸了一下这个彩虹，发现一级秘境。你要进入吗？哈，秘境，秘境是什么东西？关小琪还没想明白呢。
突然一阵眩晕，咕咚一声，连滚带爬摔进了一个奇怪的洞穴里。啊！关小琪听见了好几声尖叫，差点把他吓死。一个翻滚躲到了石头后面，迅速将手里的锤子换成了弓箭。锤子是踩石头的，可不是打架用的。沃日，什么情况？都没给选项，怎么一下子就把自己卷进来了？关小琪很紧张，心脏砰砰直跳，往前面看去，有人，还是好几个人。一个粗壮的汉子手里握着一个铁拳套，半蹲在地上，耳朵在动，显然正在观察周围的环境。尖叫不是他发出来的。往左侧看去，还有三个人：一个戴着金丝眼镜的瘦弱男子，还有两个穿着高中校服的女生。那个瘦弱的男生撅着屁股趴在地上，吓得浑身发抖，甚至都不敢抬头看周围情况。也不是他尖叫的。最后看向那两个女生，发出尖叫的是那两个女生，穿着短裙衬衫，正在捂着脸，扯开喉咙拼命的尖叫。我特么，怎么一进门就遇到这么两个奇葩？真是无聊啊！戴着铁拳套那个人看清了周围的环境，叹了口气，然后似有似无的看了关小琪一眼。他很意外，竟然还有一个反应正常的男生，在他的眼神里有一种天生的凶悍之气，眼神扫过来极为凌厉。关小琪心里敲鼓，这绝对不是一个普通人。二个女生足足喊了好几分钟才停下来。那个撅着屁股的男生发现四周没有什么危险，扶着石壁小心的站了起来。这是哪儿？我们为什么在这里？一个女生小心的捂住自己的胸口问道。她紧张的看着眼前几个陌生男人，下意识用手把胸给挡住。你们怎么进来的？自己不知道吗？关小琪忍不住吐槽。她当然有点怒气。这二个女生刚才的尖叫吓到自己了。我，就是看到一个彩虹门，觉得好看，就碰了一下。然后就，女生磕磕巴巴的说道：“我们中奖了，这里是秘境副本，里面应该有宝贝。”那个粗壮的男人保持着半蹲的动作没变，轻松的说道：“秘境副本，宝贝。”戴着金丝眼镜的男生用手推了一下眼镜，听到壮汉这么说，突然精神起来，探头探脑走了出去。壮汉没动，关小琪也没动。二个女生本来要跟着走出去，见壮汉和关小琪没动，犹豫了一下，也就没动。金丝眼镜男生走出了洞穴，出去之后。他看见自己原来在一个巨大的山腹里面，远处有峭壁，峭壁上面有瀑布流了下来，形成了一条地下河，有水，水里面还有鱼。金丝眼镜男本来就饿坏了，看见了水里游来游去的鱼，非常激动。见没有危险，壮汉这时也从洞穴里走了出来，还是很谨慎的观察着周围的环境。关小琪和二个女生也紧随其后走了出来，看见河水，二个女生眼睛都是一亮，河水好清啊，都两天没洗澡了，自己都要臭死了。偷瞄了一下几个男生，显然时机不对。金丝眼镜男激动地往河边跑去，到了河边，先捧了一口水喝，非常甘甜，然后伸出双手去抓鱼，鱼太滑溜，他抓了好几下都没抓住。正在这时，咻，一枚利剑从对岸的石头后面射了出来，正中他的脖子。这一剑既快又准，直接就把眼镜男的脖子给射穿了。可怜的眼镜男连叫都没来得及叫出来，眼睛瞪得老大，眼镜也摔飞了。直接一头栽进了小河里面，血水瞬间染红了半条河流。鱼没吃到，他自己倒是成了鱼的食物。啊！一股尿骚的味道。两名女生哪里经历过这种惨烈的场景，又开始尖叫起来。壮汉压根就没正眼看他们一眼，他和关小琪都把目光盯住了和对岸的石头后面。二个骷髅从石头后面闪身出来，一个骷髅拿着长弓，另一个骷髅拿着巨斧，正在走过来。河水很浅，壮汉回头看了一眼关小琪，关小琪点点头。二个人压根没管，后面缩成一团，正在尖叫的女孩。这个时候保命最重要。两个骷髅奔跑过来，一边奔跑一边张弓射了过来。上！壮汉一声低吼，也不回头看，全身肌肉都在爆发，猛地冲了出去。后面是一条死路，要想活下去，必须冲过这二个骷髅。关小七咬着牙，挽着弓，跟着壮汉一起冲了过去。狭路相逢勇者胜，长弓射来，那壮汉显然是身手极为了得，反应极快。一挥铁拳，就将剑弹飞。双方迅速接近， 100米、50米、30米，双方迎面冲刺，迅速接触。关小琪突然一剑射去，对面手持巨斧的人轻易将剑挡住。壮汉已经到了骷髅面前，关小琪弓软，射程近，但他可以连续射箭。巨斧骷髅有一剑没有挡住，射进了他的脑袋里，卡在了骨头中间。他伸手正要把这支剑拔掉的时候，壮汉突然爆发了。本来还有十几米远，但他一跃而起，不到片刻就接近了这个巨斧骷髅。用带着铁拳套的手狠狠地砸了下去。关小琪在后面二十几米的地方都能听见骨头断裂的声音，可见这一拳有多凶猛。巨斧骷髅的胸骨被壮汉打碎，发出古怪凄厉的声音。壮汉的礼不饶人，连续出拳将这个巨斧骷髅的脑袋打碁。
骷髅脑袋中的生命之火熄灭。叮，死去的骷髅兵掉了一件绿色的武器卡片出来，落在地上。远处那个长弓骷髅兵猛地停住，他绝对没想过眼前这个男人会这么生猛，大叫一声，转身就跑。关小琪连射三箭，箭伤害不大。但准头不错，恰好有一只箭卡在了骷髅的脚踝处，骷髅正在奔跑，突然失去平衡，摔倒在地上。壮汉冲过去，拿出鲁智深拳打镇关西的手段，狠狠对着脑袋就是几拳下去，将这个骷髅也打碎了，散落了一地的骨头架子，又掉了一张绿色的武器卡。关小琪气喘吁吁的追上来，看着壮汉冷静的将武器卡片收了起来。关小琪没有去抢，眼前这个男人战斗力深不可测，看那眼神，绝对是杀过人的。壮汉走了过来。随手扔给关小琪一张卡片，你那个弓不行，而且箭数量有限，用这个卡片吧。关小琪伸手接过，是一把绿色的匕首，寒冰笔，优秀，杀伤力二杠四，速度一，三，这是一把标准的战斗匕首，速度极快。我叫关小琪，请多指教。管仲，壮汉冷漠的语气，没有任何情绪。此刻正好有一道淡淡的光从穹顶上照射下来，就落在管仲的脸庞上。他消瘦的脸庞上挂着一丝淡淡的笑意，不知怎么的，关小琪看来这笑容充满了一种奇特的魅力。霸道、自信、残忍、沉着，这是一只猛兽，自带着一种无法描述的霸气。还不跟过来？听了这话，关小琪不由自主的就跟着往前迈了一步，随即脑袋一清醒，深呼吸了一口气。管仲刚才拿到的武器卡是一把巨斧，他将拳套收起，把巨斧取了出来，沿着河流往前走去。两个人似乎忘记了。身后还有两个正在尖叫的女生，进入这个秘境的也许不止这两个骷髅，甚至也许不止他们这五个人，每一步都可能决定生死。留他们在这里，也许才是最大的慈悲。山腹的穹顶似乎镶嵌着宝石，有微光照射下来，让山腹里也没有那么黑暗。但是光线照射不到的地方依然漆黑。管仲握着斧头的手很稳，背影极为沉稳，跟在管仲的身后。关小琪暗想，自己是不是第一次下副本就抱了一条不得了的大腿啊？如果自己是小兵甲，这个家伙就算没到张三丰的水平，也应该算是金毛狮王了吧？这条河很长，两边都是绝壁，后面是一个瀑布，怎么看都不可能爬得上去。所以路只有一条，就是沿着这条地下河往下游一直走到底。管仲很小心，河两岸都是光滑的石头，他灵巧的攀爬在这些光溜溜的岩石上，动作极为敏捷。关小琪跟在他的身后，他就这么大大方方的把自己的后背让给关小琪。关小琪心里一片火热，琢磨着自己要是有坏心。背后给他一匕首，说不定就能把斧头抢回来。只敢想想这个家伙全身的肌肉都在抖动，看着就很吓人。关小琪觉得，哪怕自己真去偷袭，死的九成九也是自己。关小琪没有管仲灵活，艰难的跟在后面，在这些石头上慢慢爬过去。前面走到了一个地下的河道前，看着黑暗的通道，哪怕是管仲都停了下来，小心的观察着周围。管仲没有回头看关小琪，甚至没有看着前面那条黝黑的通道。而是抬头看着穹顶，看着穹顶上古怪的微光，看着四面陡峭的岩壁，他看了一会儿，然后低下头，目光这才往河道里看去。你准备好了吗？准备好了。关小七已经爬了过来，心中忽然生出了一丝兴奋。这就是冒险的感觉吗？是的，明知道是要命的那种，可还是按捺不住内心的兴奋，而不是紧张和畏惧。也许每一个男生天生就有一些冒险的基因吧。管仲刚才的霸气和自信，不知不觉也感染到了关小七。管仲带头走进了阴暗的地下河道，关小琪赶紧随后跟上。通道内水汽扑面而来，空气显得潮湿憋闷。地面上的石头更加泥泞湿滑，有青苔长在了石头表面，落脚要非常的小心。墙壁上和洞穴内有不少萤火虫缭绕飞舞，带来微微的光芒。关小琪觉得好奇，伸手去抓，萤火虫一下子就飞走了。管仲走得很快，关小琪只好放弃去抓萤火虫，拼命的追上。二个人走了半个多小时，就在关小琪气喘吁吁的时候。到了一处平地，前方没有路了，只有一条湍流的地下河流向更深处的山腹中，水深了起来，二侧也没有落脚的地方。管仲低头看着一个木桩，上面有一根断掉的绳子，原本这里应该绑着一条船的，当然现在没有了，只剩下一个木桩，应该是被骷髅或者什么人给划走了。也就是说，他们不是第一批进入这个秘境的人，有人已经进去了。管仲正在皱着眉头的时候，关小琪走到这个平地的边缘，看见有一簇毛竹生长在阴暗的角落里。我们搭一个竹筏如何？关小琪试探的问管仲。管仲闻言走了过来，眼睛一亮，他又往墙壁上摸去，摸到一根藤蔓样的植物，伸手去拽，用了不小的力气，将藤蔓从墙壁上扯了下来。应该可以。两个人取出伐木的斧头，开始合力伐木。关小琪要砍好几斧头才砍下一根毛竹。
但是管仲随手一斧头，一根毛竹就应声而倒。两个人的力量差距有点大。我来砍竹子，你去编竹筏。好嘞。关小琪从善如流，立即转身去割断藤蔓，编织竹筏。正好他手里有一把寒冰匕首，非常适合处理藤蔓。编织竹筏是一个细致活，关小琪唯恐竹筏在河道里散架，上下绑了好几层藤蔓，还不放心，他还要再试试。可以了，已经足够结实了，咱们还要改时间。管仲皱着眉头说道。两个人抬着竹筏头放进了水里，管仲先一步跳了上去，就坐在了船头。关小琪也跳上去，坐在了船尾。两个人手里各拿着一根竹竿，撑着竹筏往下游划去。这地下的溶洞很明显是标准的喀斯特地貌，地下河蜿蜒辗转，溶洞里面四通八达，也不知道有多少出口，简直是一个大型的地下水道迷宫。两个人撑着竹筏并不费力，因为是往下游划去，地下河原本就有水流，顺流而下而已。拿着竹竿，主要是用来在偶尔出现竹筏被水流冲歪。要撞到岸边岩壁的时候，用力推开就好了。竹筏往前滑了半个小时，关小七感觉到这水势越来越快，而且明显一路向下，地高差距越来越明显。四周漆黑，只有萤火虫的光在这里飘来飘去，偶尔头顶上的钟乳石也会发出一些微光，这些光都很弱，基本上伸手不见五指。管仲皱着眉头，他取出一个打火机，照亮了前面的路。竹筏驶出了溶洞，四周亮了起来，穹顶的微光再一次照射了下来。管仲突然将竹竿狠狠地插进了河道里，将竹筏硬生生停了下来，吓了关小七一跳。竹筏被这竹竿阻挡，横在了水中。关小七不知道发生了什么事，差点掉进了水里，赶紧也将竹竿撑到了河底，双手扶在竹竿上，才稳住身形。正要问管仲发生了什么，管仲指着前面，低声道：“你看，竹筏已经进入了一个更宽阔的溶洞里面，河道的两侧再一次出现沙石滩涂，两边的峭壁上面还长着一些非常古怪的紫色植物，上面长满了刺。”这些植物从峭壁上一直垂落到下面，就像是挂了一个紫色的帘子。管仲手指的不是这些紫色的植物，而是在河滩上，黑黝黝的河滩上，仿佛有一块块石头样的东西。再仔细看，这一块块石头却在蠕动着，拥挤在一起，竟然全都是活物。只是这些石头动作太轻微，要是不仔细看，根本看不出来，还以为就是一块块普通的岩石，就被忽略掉了。凝神一看，关小琪马上就认出来了，那赫然是一条条的鳄鱼，正拥挤在一起。放眼望去，也不知道有多少鳄鱼密密麻麻的待在河岸的两旁。这些鳄鱼越看样子极为凶恶，关小七都不敢多看，吓得发抖。可是管仲却瞧得出神，看了好几分钟，他才叹气道：“这只是一个一级副本，我本以为会很容易，但现在看来，难度比我之前预计的要高。大家都没有经验，第一次下秘境副本，谁也预估不了竟然这么难。”他回头看了一眼关小七，道：“这条河道非常湍急，一会儿你和我配合，咱们迅速通过这里。”尽量不要惊动岸边的东西，万一这竹筏要是靠近岸边了，你就和我一起用竹竿推开，绝对不能碰到那些东西。切记，保持竹筏急速稳定的划过去就好。关小琪吸了吸鼻子，那些都是鳄鱼吗？好吓人的样子！鳄鱼，管仲冷笑，恐怕那东西比鳄鱼还要可怕。咦，关小琪不信，他消耗了一点体力，施展了魔术师卡的鉴定功能，看了一下，发现果真不是鳄鱼。这个管仲有点意思啊，难道也有什么鉴别技能？或者是他侦察兵出身的直觉。虎蛟幼崽，虎蛟是地穴里恐怖的掠食者，吸收了阴暗的力量，成为守护这里的第一道屏障。别惹这些幼崽，他们的家长可能就在附近盯着你呢。关小七脸色苍白，这名字没听过，但就是有一点不明觉厉的感觉。反正很吓人，而且这么恐怖的东西竟然还只是幼崽，那他们家长会是什么样？也不知道管仲怎么知道这东西不是鳄鱼的。关小七小心的偷看了管仲一眼，管仲面无表情。明白了吗？明白了就准备往前吧。”管仲道。“ OK， 走吧。”关小七觉得自己已经做好准备了。两个人一起控制住竹筏，往前急行，不要碰到二侧的河滩。听着不难，似乎挺容易的，但实际操作起来却出乎意料的艰难。这条地下河暗流涌动，河底有无数的暗礁。二个人都不是专业划竹筏的，全是业余选手。竹筏就像一个不听话的小孩，左右到处摇摆。两个人满头大汗，小心翼翼地驾驶着竹筏顺流而下。有几次眼看着都要撞到河滩，随时要惊动那些虎蛟，两个人手忙脚乱，用竹竿拼命抵住，这才让竹筏重新回到河中间去。一路下来，几十米远都是这样。关小琪有点气喘吁吁，要说有多累也未必，更多还是被吓到的。看着河滩上那一条条恐怖的怪物，近在咫尺，更加能看清一只只蜷缩在一起的虎蛟。靠近了，才发现这东西的长相比鳄鱼还要凶恶的多，实在让人心惊肉跳。眼看着这条危险的河道就要过去一大半了。两个人正在奋力控制竹筏的时候，后面传来了声音。两人一惊，
，怎么后面还有人吗？一条小船从后面行驶过来，船上坐着好几个骷髅，他们的船还带着马达，发出轰鸣的声音。船头还有一台探照灯，照射了过来。这是一艘加装了马达的小船，行驶的速度异常快，能听到嗡嗡的轰鸣声。关小琪愣了半天，不知道他们的船是哪里来的，他们肯定是有木船卡片。管仲的脸色很难看，这群死骷髅简直要害死人。他转头对着关小琪道：“快，不要管别的了。”咱们拼命往前滑，赶紧离开这里。显然，这时候已经有点晚了。小船冲进了这个水道，那轰鸣的马达声音在这个半封闭的空间里来回回荡着，在洞穴里面简直就是震耳欲聋。关小琪看向岸边，岸边的那些虎鲛幼崽从沉睡中惊醒，然后悄无声息的一条条爬进了水里。水花的声音很小，全都被马达的声音遮住了。身后那个小船已经看见前面二人的木筏，一个高大的骷髅站在船头，大声喊着：“活人，前面有活人。”咱们赶紧过去抓住他们！骷髅喊出人话，吓了关小七一跳。这个古怪的世界，语言还挺统一，连骷髅都说人话，就是骷髅没有嗓子，发出的声音非常粗糙，有金属摩擦的粗粝感。这帮屁都不懂的骷髅，咱们不要管他们，快滑！管仲骂了一句，根本不理会这群骷髅，飞快地撑着竹竿，把竹筏往前滑，也顾不上惊动虎鲛了。几个骷髅目光全被关小七和管仲吸引住了，完全没注意河岸两旁悄然入水的虎鲛，他们大惊小叫着，纷纷掏出武器。就要冲过去，将前面二个活人碎尸万段。关小琪愣愣地看着水里面这条地下河的水，可真清澈。在探照灯之下，一清二楚，水下几十条阴影，此时已经包围了骷髅的那条小船。小船的马达声音，成功的将虎鲛幼崽吸引了过去。再加上骷髅们大呼小叫的声音，关小琪不敢再看，转头拼命地用竹竿撑着竹筏往下游死命滑去。两个人难得的默契，一起起竿，一起撑竿，奋力向前玩命地滑去。那个高大的骷髅正在狂笑，忽然之间，水面上一个阴影跃了出来，向他扑来。啊！一声惊叫，这个骷髅反应也是极快，伸手一把抓住了阴影中的一根牙齿，抓住一条比鳄鱼还凶恶的上古凶兽的牙齿，这还能有什么好下场？虎鲛一口咬下去，咯嘣一声脆响，骷髅的整个手腕都被咬得粉碎。眼看着这个骷髅本来洁白如玉的骷髅，瞬间就变成了黑色，一团黑气沿着骨骼往上蔓延。不到片刻，就到了骷髅的生命之火那里。生命之火瞬间熄灭，全身的骷髅就像风化的沙子，变脆，成为粉末，散掉了。关小七大惊，这虎鲛竟然毒性这么高，这也太吓人了！拼命加快了撑竹竿的动作。后面的骷髅全都傻眼了，这才注意到，原来这条河里不只有二个人类，还有这么多恐怖的水下怪物。后面惨叫声不断，越来越多的阴影跃上了小船。叮叮咚咚，也不知道有多少虎鲛爬上了那条船。这对骷髅都有武器。不算是弱者，拼命的拿着刀斧，想把这些虎鲛砍回水里去。但很快，他们就绝望的发现，虎鲛越来越多了。有一个骷髅发出一道电光，似乎用了什么技能，闪电将周围的水都照亮。好几条虎鲛被电击痉挛，被后面的骷髅乱刀砍死。虎鲛的尸体掉进河里，将河水都染红了。剩下的虎鲛赶紧退了回去。但很快，更多的虎鲛又重新扑了上来。虎鲛这种阴暗的生物，怕电。船上的骷髅拿着武器，释放出各种技能。拼命的抵抗着虎鲛幼崽，不让他们登船。关小琪却无心去看他们了。他胆战心惊的看见水下有一个巨大的阴影从竹筏下面游了过去，往后面那条小船游去。这阴影的尺寸大的惊人。马德，快走！他们惊动了一个大家伙。管仲已经忍不住破口大骂了。他们杀了小虎鲛，惊动了家长了。快跑吧！轰隆，一声巨响。关小琪转头一看，水面之下伸出了一个巨大的脑袋。那个怪物的脑袋狰狞恐怖。倒是有七分和鳄鱼一样，仅仅一个脑袋，就足足有一个门板那么大。只是惊鸿一瞥，关小琪就看见那仿佛是鳄鱼头的脑袋上长着两只像是龙角的东西。他张开大口，一口就咬断了那条小船。这些骷髅无论什么技能，打到他的头上都毫无效果。咬断这艘小船，怪物嘴里还有半个骷髅，咀嚼起来就像咬酥糖，几下嘎嘣脆就吞了下去。船翻覆在水里，骷髅们不会游泳，特别怕水。一个个惊恐的在水里拼命的扑腾着，小虎鲛冲了过去，不到片刻就将这群骷髅全部咬碎。一个骷髅还在巨型怪物的嘴里，还在做最后的挣扎。突然，巨物猛地合上嘴巴，将它彻底咬碎。骷髅的脑袋崩飞到天上，划出一个漂亮的弧线，直接砸到了竹筏上。骷髅头就落在关小琪的身边，滴溜溜的转了半天。关小琪盯着那个骷髅头，差点被吓到河水里去了。我草啊！关小琪头皮都要炸开了。以前看电影《大白鲨》，一边吃爆米花一边看。看得还挺开心的，这回自己身临其境，完全不是一回事啊！无数条阴影在那条巨大阴影的带领下，向着他们的竹筏游来。
，关小琪手脚都吓软了，竹竿都不知道怎么撑了。但是幸好，一起在竹筏上的管仲是真的见过大世面的，别发呆！管仲大喝了一声：“往前滑，不想死就拼命往前滑！”关小琪被管仲怒吼惊醒，立即拿出吃奶的劲往前滑去，再也顾不上什么暗流暗礁，就算竹筏撞碎了也认命了。竹筏快了数倍。果然，人在危险时候爆发出来的力量就是大的惊人。管仲此时却突然停止撑竹筏，在竹筏上站了起来，从怀里掏出一张卡片。关小琪也不知道他想干什么，还是拼命的往前滑。卡片一闪，取出一个电瓶。管仲在竹竿上缠上了电线，连在电瓶上就变成了一个电鱼竿。这东西能有效吗？关小琪看得有点惊疑不定。这个时候也只能死马当活马医了。后面阴影的速度明显比竹筏快，眼看着就要追上来了。那条最大的阴影最快。管仲冷笑着，将竹竿扎了下去。竹竿一入水就炸了起来，也不知道那个电瓶是多少电压的，整个水面都变成蓝汪汪一片。哪怕坐在竹筏上，都被溅起来的水给电麻了。后面一声巨大的吼叫，那条巨大的阴影再一次从河里探出头来，眼睛变得猩红。关小琪心里一动，这大怪物也一样怕电。黑暗世界的生物最怕火和电。刚才有一个骷髅释放了闪电卷轴，就干死了好几个虎蛟幼崽。这个大虎蛟也一样怕电，而且这个电瓶是持续放电，比那个闪电卷轴威力要持久的多。已经没法继续撑竹筏了，关小琪索性让竹筏自己随波逐流，也站起来，取出自己的弓箭，不断的射了出去。关小琪的箭更多的是骚扰作用，水里面一片闪电，幸亏关小琪穿着的是胶底鞋，勉强站在竹筏上。闪电在水中闪着蓝色的光，各种虎蛟全部被电的僵直，竹筏快速化走。突然水面分开。那个大脑袋分水而出，溅起巨大的水花，从水里伸了出来，狰狞的牙齿流着脓水，正在死死地盯着竹筏，恶狠狠地扑过来。去死吧！彪悍的管仲干脆将竹竿当做长矛，快速向怪物嘴里面投去。竹竿带着一个抛物线扎进了怪物的嘴巴里，管仲一不做二不休，干脆把电瓶都扔了过去。关小琪目瞪口呆地看着这个家伙，他是投掷冠军吗？竹竿和电瓶一起都被管仲投进了怪物的嘴里，怪物嘎嘣一声。将电瓶咬爆了，一声巨大的爆炸声，大火从怪物的嘴里喷了出来，热浪喷了出来。关小琪手里的弓都丢了，狼狈的趴在竹筏上，真是操蛋啊！连武器都没了。叮，在混乱中突然出现一个提示：魔术师卡片冷却结束，你可以继续升级你的卡牌了。白弓已经丢掉了，骷髅兵在这种情况下也没用。关小琪现在手上只有一把武器，就是那把优秀级别的小匕首，也是死马当活马医。关小琪顾不上。那么多了，直接给匕首升级，寒冰笔，精良，杀伤力六杠十，速度一，三，这是一把精良级别的匕首，速度极快，附带匕首技能，刺，连刺，三连刺。关小琪取出匕首，一股玄妙的感觉进入他的脑海，匕首的三个招式突兀的出现在他记忆中，刺，猛烈刺出，造成 120% 伤害连刺，迅速刺出二次，每次造成 55% 伤害，三连刺。以极快的速度刺出三次，每次造成的伤害 30% 三招连刺，有额外伤害加成。还没有时间研究这东西怎么用，狂怒的虎蛟已经携带着水花冲了过来。关小琪甚至还没反应过来，一个巨大的脑袋就出现在自己眼前，那就是一只巨大的鳄鱼，张开了嘴巴，和关小琪一样高度。一个轻轻的声音提醒关小琪：“刺他的脚。”关小琪来不及去听是谁在提醒他，他已经发动了三连刺，怪物的头刚从水里面冒出来。关小琪正好刺到，闪电一样的刺激从手里的匕首刺了过去。虎蛟刚刚被电击和爆炸过，正是他最迟钝的时候。刺，连刺，三连刺，连续三招匕首全都极快的刺中了他头上的脚。靠近了，关小琪才注意到他头上的脚更像是一种肉瘤，而不是真正的龙角。怪物被刺中，发出一阵震天的悲嚎，似乎极痛。管仲看到了便宜，手里握着巨斧，突然高高跃起，也朝着怪物的头上的肉瘤砍去。肉瘤破开，流出了脓汁，又腥又臭，差点把关小琪熏晕了。竹筏撞到了一个暗礁，飞了起来。关小琪和管仲一起趴在竹筏上，唯恐掉进水里。竹筏在地下河里打着旋转，向下游飘去。幸亏关小琪他们当初绑得足够结实，这竹筏竟然没有散架。等过了这个激流，竹筏平稳下来的时候，两个人一起往后看去，那个怪物没有再追过来，竟然吃痛逃走了。两个人浑身溅的都是水，管仲稍微好一点，表情严肃。手上绷起的全是青筋，关小琪哪里见过这场面，吓得浑身还有点发抖。刚才死里逃生实在是太可怕了。不错，小伙子，管仲赞赏道。关小琪根本说不出话来
，只能点头示意。你怎么知道他的脚是弱点？管仲的眼神并不善，盯着关小琪。你之前听说过这种怪物？关小琪觉得自己后背都在发凉。管仲的眼神并不比虎娇善良。我当时都懵了，就随便刺了一下，哪里知道什么弱点？关小琪是真的害怕，全身抖个不停，却不是假的。管仲深深的看了他一眼，没看出有什么异常。你刚才刺出去那几下匕首，可真是挺快的，练过吗？你知道，人在紧张的时候，有时候会爆发出自己都不敢相信的力量。我都忘了刚才怎么刺出来的了，实在太紧张了。关小琪一副神不守舍的样子，悄悄把蓝色匕首收回卡片里，藏了起来。好在管仲没有怀疑他的匕首，因为那是他拿给关小琪的，他自然以为那把匕首没有什么问题，就是一把普通的优秀武器。到了，我们下竹筏吧。关小琪往前看去，果然，前面河道已经到了尽头，河水都流入了地下。石滩上有一个圆拱形的洞穴入口，从形状上看来非常规整，显然是人工开凿出来的手笔，不用划了。竹筏已经在石滩上搁浅，两个人连滚带爬的从竹筏上下来，还有二艘小船也搁浅在石滩上，应该是前面的骷髅留下来了。关小琪浑身都很酸软，管仲也有点累了，爬上石滩之后，两个人都一屁股坐在石滩上休息。你很厉害，关小琪不是拍马屁，他是真的觉得管仲很厉害。这次副本要不是遇见他，自己不可能活着走到这里。嗯，管仲不置可否。你以前是军队的侦察兵，杀手。关小琪吓了一跳，顿时不敢再问。怪不得这个家伙看着就这么人。管仲这一瞬间也有点迷惘。关小琪说的没错，他确实是侦察兵出身，但这个身份他却不想和任何人分享，是荣耀也有苦涩，所以他现在只有一个身份，那就是无恶不作的杀手。他曾经是全球最顶尖的侦察兵，也是最顶尖的杀手，只是有些过往不堪细想。走吧。不敢多休息，二个人进了洞穴的入口，走在通道之中，到处都是人工开凿过的痕迹。关小琪越来越确定了一件事情：这是一个巨大的地下迷宫。这个陌生的星球，谁会在地下修建这么庞大的地下迷宫？人类为什么会被转移到这个星球上来？尸鬼族又是怎么一回事？关小琪满肚子都是疑问。通道很平整，虽然一片昏暗，但是管仲拿出一个打火机，将四周照亮了起来。墙壁上不但光滑，有些地方甚至还刻着壁画。关小琪自己就是考古专家，他仔细的研究了一下，可以肯定，这些壁画绝对不是已知的任何古人类的壁画。壁画里面没有人类，只有长着翅膀和犄角的魔鬼，还有一些自己也辨别不出的奇怪种族。远处有轻微滴水的声音。两个人在迷宫里走了十几分钟，穿过一个石头门，眼前突然豁然开朗。这是什么？一个篮球场大小的石室，四周站立着几个石头雕像，背后扇动着翅膀，头上长着犄角，手里持着长矛。每一个魔鬼雕像都不一样。活灵活现，就像正在战斗。在这几个雕像的背后，还有一辆战车。四个类似犀牛的怪物拉着战车，四蹄纷飞。犀牛的眼睛猩红，就像活着一样。战车上站着的恶魔，有的手持长矛，有的拿着弓弩，上面的弩箭闪着光，似乎根本没有任何腐蚀，看上去依然锋利无比。关小琪注意到，这些魔鬼雕像手里的武器全都对着通道对外的方向上。中间有一个平台，上面站着一个唯一不用长矛也不拿弓弩的魔鬼，他一手叉腰，一手持剑。面目狰狞恐怖，就像是一个指挥官。两个人小心翼翼的从这些雕像中走了过去，无疑让人有点惴惴不安。关小琪下意识伸出口袋里，握住了寒冰匕首的卡片。一个声音奇怪的声音在关小琪的脑海里出现，和刚才让他刺虎交犄角的声音是同一个，柔和但毫无感情的声音。关小琪猜测是魔术师卡片发出来的。他们很愤怒，愤怒，啥意思？关小琪听了这话，呆了一呆。雕像也能愤怒吗？还没等关小七想明白，管仲突然抬起手来，做了一个止步的手势。石室的另一个方向有几道光柱照射进来，隐隐还有脚步声。骷髅，关小七皱眉。管仲迅速把手里的打火机熄灭，然后拉着关小七躲在了中间那个平台的后面。两个人都没有注意到，就在他们矮下身子的那一刻，站在高台上那个指挥官模样的魔鬼，他的一只左脚仿佛轻轻动了一下。快走！咦，前面有扇门，赶紧过去，里面。好像是个石室，冲进去！杰克断后，赶紧把门关上。见鬼！杰克人呢？杰克已经死了，他落在后面。我亲眼看见他被杀死了。别管他了，快跑！踉踉跄跄的脚步声从另一个通道里传来，随即看到摇晃的光柱，四个穿着奇异的人疯狂的跑了出来。是人，不是骷髅。管仲没有动，也没有出去打招呼。关小琪也耐着性子一动没动。跑在最后面的一个非常胖的黑人。喘息非常剧烈，刚踏进门的瞬间，就听见身后一道破空声。咻！一支利剑穿过他的身体，这个黑人身子一震，眼睛爆瞪突了出去。
，惨叫一声就扑在了地上，眼见着活不成了。还活着的三个人都惊呼起来，没人去看那个黑人的死活。后面青铜剑不停的射了过来，他们连滚带爬的也跑到了这个石室里面。关门，快关门！嘎吱嘎吱的声音，三个白人一起用力将石室的石门奋力关上，再把门栓落下，又随手从周围的地上抄起了不少石咬石块，堵在了门口。轰！传来撞门的声音。也不知道是什么东西在追他们，但是砸了几下后，声音就渐渐消失平静了。显然，这个石门还是比较结实。关小七好奇，这些人是被骷髅追过来的吗？他见管仲没动，也还是悄然躲在高台后面。三个白人盯着石门，紧张兮兮的盯了好久，这才确定声音消失了，一个个满头大汗，才稍微松了一口气。走了吗？一个蓝色牛仔服的瘦子手里拿着一根木质的法杖，还有点不敢置信的模样。可他才一回头。顿时就像被踩了尾巴的猫一样，又尖叫起来。见鬼！这里也有，有好多。三个人一起转过身，看见石室里面的几排魔鬼雕像，吓得一起举起武器。别乱动！他们好像还没激活，是死的，死的！一个白人女人叫道：“你们看，他们是死的，还没有活过来。”是是吗？牛仔福瘦子吓得磕磕巴巴，看着石室里面的雕像，身子哆嗦成一团。边上有一个迟钝的白人壮汉，不屑的看了一眼瘦子。卡尔，你能不能不要总是这么胆小？你难道不知道，在战场上越胆小，死的就越快？上帝保佑！瘦子吐了一口气，我只是一个小学老师而已。真见鬼，怎么会被卷进这么可怕的世界？查理，你是陆战队的战士，我们和你怎么会一样？你不能要求太高。拿着盾牌的白人查理懒得理他，问身边的女人：“我们现在怎么办？”关小琪听他们说话，觉得奇怪，似乎这个女人才是他们的头一样。那个年轻女人的语气很阴冷，还能怎么办？咱们一共六个人，在另一个石室那里死了三个，这才是一级秘境，还以为很简单，谁知道会这么难？真见鬼了！他深吸了一口气，都小心点，别再碰这些可怕的雕像了。要不是刚才杰克到处乱摸，天知道他触发了什么机关。现在为了安全，谁都不能去碰这些雕像。查理举着盾牌往四周看去，发现这个石室有好多个出口，这里还有几个通道，我们选一个离开这里吧。要不？我们就躲在这里好了，不能往前走了。”胆小的卡尔颤声说道。“我们都已经死了三个人了，再继续走下去，我担心我们全都会死在这里。”突然，那个年轻的女子一转头，喝道：“有人！是谁？”查理反应极快，迅速拿起盾牌，顺便把身边的胆小鬼卡尔也护在了身后。这个家伙虽然讲话难听，但还是很讲义气。管仲从石台后面走了出来，拍着手，微笑道：“劳拉，是你，好久不见了，管仲。”年轻女人神色一变，眼神里流露出很多复杂的表情。居然是你，查理见二人认识，而且这表情怎么看都不像是敌人，松了一口气，放下了手里的盾牌。关小琪也从石台后面小心的走了出来。这是我以前的搭档，叫劳拉。管仲给关小琪介绍，关小琪心里嘀咕：以前的搭档，难道劳拉也是一个杀手？不过这却解释了为什么其他人都听这个年轻女人的。在这个世界里，毕竟强者为尊，很正常。劳拉仔细打量了一下关小琪，只能说是健康，完全看不出一点练过的体格，就是个普通人而已。他横了管仲一眼，没想到你还真是越来越菩萨心肠了。话说了一半，其实就是指管仲带了一个累赘。关小琪不为劳拉的言语所动，在他的观察里，劳拉的这一眼分明很妩媚，自己只是一个附带的话题。嘿嘿，这两个人八成是有一腿。这是我们的临时成员，勇士查理。劳拉又指着卡尔强调道。这位是我们的大魔法师，叫卡尔，他可是一名真正的魔法师。卡尔有点尴尬，他不过是运气好，捡到一张绿色的法杖卡，能射几个火球出来，就变成劳拉嘴里的大魔法师了。管仲很自然的和查理、卡尔打着招呼，双方熟悉一下，对互相配合有好处。在这种场合下，关小琪并没有多嘴，他只是小心翼翼的站在一侧。就在这时，一个轻微的声音突然又在脑海里响起：“他们越来越生气了，非常生气，这里很危险。”你最好立即离开这里。关小琪的脸色变了，他回头看着高台上那个魔鬼将军，正好看见魔鬼将军低着头看着众人。刚，刚才他的目光好像不是这个方向啊。管仲此时正在问劳拉：“刚才是什么在追你们？”骷髅。劳拉摇头：“不是，是这些雕像。我们在另外一个石室里面也遇到了这种雕像，他们突然活了过来，拼命的追赶我们。”咦？管仲正在震惊听到这个消息的时候。就听到身后一道劲风袭来，他反应极快，身子马上一闪，就看见背后一只长矛刺了空，从他身侧刺了过去。
，一个魔鬼雕像，双手握着长矛，已经醒了过来，手臂晃动的时候发出咔咔的声音，大步迈开，正在挽着枪花刺来。查理没有管仲灵活，他直接举盾将长枪挡住，狠狠的一顶，砰的一声冲了过去，直接撞到了那个魔鬼雕像。魔鬼雕像并不那么结实，轰的一声就碎成了无数石块。这石头有点古怪，似乎并不太结实，很脆的那种。见鬼了！几个人一起惊叫起来。让大家毛骨悚然的事情发生了，所有魔鬼石像都活了过来。这些全副武装的魔鬼士兵正在舒展自己的身体，似乎在适应沉睡了太久的僵硬。有的摇头，有的弯腰，然后同时举起了手里的武器。在高台之上，那位将领模样的魔鬼猛地张开血盆大口，做出一副要吞噬天地的怒吼之状。他的面容狰狞，令人不寒而栗。所有的魔鬼石像仿佛被无形的力量牵引，瞬间以惊人的默契，整齐划一的排列成阵列。他们犹如地狱的战士，重现人间，准备为他们的领主赴汤蹈火。前排的魔鬼高举长矛，形成一片密集的枪林，尖锐的矛头在月光下闪烁着寒光。后排的魔鬼则紧张地拉动强弩，搭箭上弦，蓄势待发。而前排的魔鬼石像则如同猎豹般迅速蹲下，准备冲锋陷阵。整个场面充满了紧张与肃杀之气，仿佛预示着即将到来的激烈战斗。高台上的魔鬼将领手持一柄长剑，剑身闪烁着寒光。仿佛能切割一切阻碍，他轻轻挥舞长剑，几次挥洒之间，空气中仿佛都弥漫着肃杀之气。随后，他猛然将剑锋指向下方的几个人，声音低沉而冷酷：“杀，吼，杀，杀杀！”所有的魔鬼雕像发出了整齐统一的吼叫，长歌如铃，弩箭如雨，一起杀了过来。法克，查理怒骂了一声，盾牌已经挡在了身前，砰砰几声，弩箭射在了盾牌上，后面的枪林刺了过来。查理飞快的后退跑啊！劳拉闪身躲过一只刺过来的长矛，突然手里出现一把大铁锤，抡了起来，虎虎生风。一锤砸开长矛，顺势冲过去，一脚将魔鬼石像踹翻。这一脚非常刁钻，石像失去平衡，摔倒在地上，碎裂成了好几块，腿都摔断了，只剩下上半身，还在惨烈的爬过来，伸手要抓住劳拉的双腿。这都是什么鬼东西？劳拉闪身跳开，关小琪愣住了，眼前这位娇小的女子挥舞着沉重的锤子，力量与优雅。在他身上完美结合，就如同管仲手持巨斧一般，充满了野性与力量。更多的的魔鬼石像已经冲了过来，这群家伙就像远古真正的魔王大军，列队扑了过来。长矛整齐刺出，弓弩在后面连射，远处更多的石像醒了过来，整齐的脚步声传来。一支弩箭呼啸着飞来，几乎擦着劳拉的鼻子而过。这个本来相貌还不错的女人，脸上顿时出现一个血槽。卡尔极为不幸运，这支弩箭没有射中劳拉，却射在了他的手臂上。直接把他的手臂给射穿了，卡尔惨叫一声，扑倒在地上打滚。查理见势不妙，一把揪住他的脖领子，拽到他的盾牌后面。别叫嚷了，赶紧用你的魔法！查理拿着盾牌左遮右挡，拼命阻止手持长矛的魔鬼石像靠近。场面一片混乱，关小七灵活的翻滚，巧妙的躲过了一支射过来的弩箭。他迅速翻身站起，手中已紧握寒冰匕首，目光锐利如鹰。眼见一个长矛石像猛虎般冲来，关小七毫不犹豫。以雷霆万钧之势贴身刺去，刺！这小子动作灵活，还有点当战士的天赋。寒冰匕首如破竹之势，直接刺入石像的脑袋。这石像异常软弱，匕首仿佛切入豆腐般容易，毫无阻力。关小琪手腕轻轻一抖，石像的脑袋便如破碎的陶罐般化作齑粉。石像失去了头颅，失去了对敌人的视野，挥舞着长矛在原地盲目的咆哮。而关小琪已趁机脱身。关小琪一弯腰，用力过猛，差点把腰给闪了。这是赶鸭子上架，逼着关小琪学习战斗。石像缓缓旋转，其庞大的身躯在空中划出一道沉稳的弧线。最终，他的屁股恰巧对准了正弯着腰的关小琪。关小琪没有片刻犹豫，紧握匕首，瞬间刺出。锋利的刀刃在空中划过一道冷冽的光芒，精准无误的刺入了石像的后腰。捅人菊花不道德，而且关小琪匕首的高度正好在后腰的位置，比较容易用力。连刺，石像的腰上被刺出了一个洞。一块白色的石头从洞里面滚了出来，跌落在地上。轰隆，一声巨响，石像摔倒在地上，变成了一堆废石头。嗯，这是什么？关小琪手疾眼快，弯腰迅速拾起掉在地上这块白色光滑的石头——能量石。提供能量的石头可以给塔防、傀儡、机械或者其他设施提供动力的石头。这不就是电池吗？这是给这些石像提供能量的电池。这些魔鬼石像难道都是炼金傀儡？关小琪满脑袋都是问号，边上又有一长矛刺来，他没时间多想，随手将能量石塞进口袋，转身拨开长矛，冲过去和这个魔鬼石像肉搏。
，连续几个刺杀，将这个石像刺斗，碎裂成一地的碎片中，果然也有一颗能量石掉了出来。连杀二个石像，恐惧之心渐去。关小七心中一热，斗志昂扬，仿佛整个人都不同了。年轻人的一股血性被释放了出来，就像一个战阵中的刺客，红着眼睛冲到了弓弩阵地，连续放翻了好几个弓弩石像，刺，连刺，三连刺。朴实无华的金良级别匕首，破防毫无障碍。这小子确实有当战士的禀赋，竟然完全沉浸在肆意杀戮的气氛之中。可就在他头脑发热的时候，忽然一道弩箭射了过来，贴着他的头皮飞了过去，顿时把他吓得一个机灵，猛然清醒了过来。往战场上看去，发现所有人都已经陷入了苦战。劳拉挥舞着锤子，奋力挥舞。查理一手拿着盾牌，另一只手拿着一根长矛，努力抵挡。只有那个卡尔，还捂着重剑的胳膊，扑在地上打滚嚎叫呢。管仲呢？管仲观小七情急之中，到处搜寻。却看到了让他大吃一惊的一幕，管仲正在飞身跃起，举着巨斧往上跳去，目标正是那个高台上的魔鬼将领石像。管仲双手握紧了巨斧，他的身形如大鸟一样凌空而下，当头劈去。那个魔鬼石像嘴里发出怒吼，举起长剑挡了一下，巨斧力大，他腾腾退开了二步，双腿上立刻出现了几条龟裂。这蓄力的一斧威力极大，这个魔鬼将军也是极为彪悍，大吼一声，举剑向管仲刺了过来。带着魔鬼精兵的威风，浑身上下都是杀伐之气。管仲挥舞着巨斧，和魔鬼将军在高台上战成了一团。而这个时候，关小七突然觉得脚下震动了一下，其他人都在酣战，没人注意到这个变化，心中暗惊，预感大事不好。就在关小七抬头仰望管仲的瞬间，他的目光被石室天花板上那复杂而精致的镂空纹路所吸引，他的视线顺着这些纹路游走，不经意间瞥见一根石柱，上面布满了凹凸不平的图案。仿佛隐藏着某种秘密，心中一动，关小琪立刻行动起来。他迅速冲向那根石柱，双手紧握，用尽全身的力气攀爬而上。他的手指在石柱的纹路间游走，寻找着支撑点，仿佛一位熟练的攀岩者。经过一番努力，关小琪终于攀到了天花板上。他深吸一口气，身体紧紧贴附在镂空的缝隙中，将自己完全隐藏了起来。他的心跳渐渐平缓下来。屏息凝听周围的动静，等待着下一步的行动。关小琪浑身酸软，刚才爆发了一下，已经耗光了体力，再打下去必死无疑，干脆躲了起来。下面已经杀得难解难分。查理的盾牌历经无数次的劈砍，终于不堪重负，裂纹如蜘蛛网般蔓延。尽管他身材魁梧，此刻却在地上翻滚，狼狈不堪。然而，他的眼神却透露出凶狠与决绝。他巧妙地利用盾牌护住自己。长矛如毒蛇般专攻魔鬼石像的下盘，一枚弓弩突然射中他的腿部，疼痛与愤怒交织在一起，他猛地将手中的长矛抛射出去，远处的弓弩石像应声而倒，摔倒在地上碎成了石块。咚咚咚，整个洞窟都开始震动。劳拉手里挥舞着锤子，越战越勇。虽然他手持重武器，但身形极快。二个魔鬼石像正面夹攻过来，他硬生生从石像的缝隙里钻了出去，然后回头用锤子抡了一圈，二个石像一起被砸碎。他的动作简直比风还轻灵，在昏暗的灯光映衬下，甚至带起了一片残影，让关小琪的眼睛都差点跟不上他的动作。果然是管仲的相好，都不是普通人。关小琪看得惊奇。轰隆，地洞里面传来声音，不但大地在震动，连墙壁都开始震动。还没等关小琪反应过来，砰，砰砰，砰砰砰，连续三次沉重的撞击声。刚才劳拉他们逃过来，被关闭的那扇石板门陡然被撞开，碎落的石块滚得到处都是。边上几个魔鬼石像都被砸碎了，而在门外，一辆石滑车前面带着无数的尖刺，猛冲了进来。这辆石滑车有点像小型的防爆车，前面全是狰狞的铁齿。撞破石门后，逐渐启动加速，发出轰鸣的巨响，就朝着离他最近的查理冲了过去。车后面越来越多的魔鬼石像从残破的石门外冲了过来，根本数不清数量，犹如潮水一般。查理已经来不及躲闪了，石滑车狠狠地撞到了他的身上，他的盾牌这次没能救他的命。整个人被强大的力量冲撞的飞到了天上去，他撞到了石壁上，嘴里吐出一口鲜血。落下来的时候，已经有一只长矛刺在了他的大腿上。查理惨叫一声，扔掉了武器，咬着牙拔掉扎在腿上的长矛，就地滚了出去。恰好滚到了卡尔的身边。查理忍着剧痛站起来就要跑，却忽然小腿被抓住，回头看去，就看见卡尔趴在地上，浑身瑟瑟发抖。你们不能这么走了，不能丢掉我，救救我，救救我！查理慌了，试图摆脱卡尔的纠缠。可是卡尔抱住的是查理受伤的那条腿，他根本用不上力，气得查理破口大骂：“混蛋，放手！你会害死我的！”卡尔抓得更紧了，溺水前的稻草死活不肯松手，已经来不及了。
，石滑车再次撞了过来，沉重的车轮直接将卡尔的脑袋碾碎，车头撞到了查理的身上。石滑车的力量何等惊人！查理人还在空中，就浑身开始喷血，落地的时候已经不成人形，整个胸口都塌陷下去了一大块。然后几个魔鬼石像围了上来，长矛对着他，就是一阵乱刺劳拉。此时也慢了下来，周围的敌人太多了，给他辗转腾挪的空间越来越小，尖叫了好几声，身上连连挂彩。好在他身上的衣服似乎是系统出品，防御力颇佳，为他挡了好几下致命的攻击。关小七死死盯着那个石滑车，石滑车敞篷的驾驶室里面有一个魔鬼石像正在控制，眼看着石滑车到了自己身下，用力一咬牙，双腿一松，握着匕首从棚顶扑了下去。他从天而降，人还没到，匕首就朝着那个魔鬼石像刺去。魔鬼石像转头刚看到劳拉正在驾驶着车辆转向，完全没有提防头顶上还有攻击，刺，连刺，三连刺。关小琪挥舞起匕首，能用的招数全部都用了上去，瞬间就将这个魔鬼石像刺成了无数碎石块。一脚将这个魔鬼石像的上半身从车子上踢了下去。他低头一看，原来操控器上就一个方向盘，一个油门，比游乐园的碰碰车还简单。给老子撞，去死吧！轰隆隆，关小琪驾驶着这个半失控的石滑车横冲直撞，满地的魔鬼石像被他撞得七零八落。他在这个石室中几乎所向披靡，不过片刻。就有一堆的魔鬼石像被他撞翻在地上，变成了车下的碎石。可是越来越多的魔鬼石像从那个门里拥挤了进来，看那样子简直是无穷无尽。上车，披头散发的劳拉全身上下都是伤口，下意识的挥舞着锤子，还在抵抗。一辆石滑车冲了过来，他觉得自己要完了，正要放弃抵抗，突然车子从他身边冲了过去，一只手伸出，一把将他拉到了车子里面。谢谢，劳拉瘫坐在车子一角，锤子已经扔到了一边。全身是血，强忍着浑身的疼痛。管仲已经将那个将军砍碎，却陷入了无穷无尽的魔鬼石像包围之中。看见关小琪驾驶着车子冲了过来，他长笑一声，飞身跃起，稳稳地落在了车上。关小琪非常震惊，太强了吧？这是什么人啊？坐稳了。关小琪找准了一个通道出口，驾驶着石滑车猛冲过去，撞飞了无数的魔鬼石像之后，终于冲出了石室。整个通道都在晃动，车子极快，在通道里飞速前进。不到片刻，就将后面的魔鬼石像大军远远甩在了后面。还没等几个人来得及庆祝，通道前方有个急转弯，车子速度太快，根本转不过去。眼看着车子就要撞到前面的墙壁，跳车，快！慌乱中，关小琪第一个跳了下去，在地上滚了好几圈才停下来，全身被划伤了多处。管仲转身抱住劳拉，也跳了下来。他的平衡性远超关小琪，虽然抱着一个人，但略微一个踉跄就站稳了。石滑车狠狠地撞到了前面的墙壁上，轰隆一声，终于粉身碎骨，变成了一地的碎石渣。车头前面的铁刺摔得到处都是，三个人都在地上呼哧呼哧的喘息。关小琪和管仲都忍不住大声吼了几下：“哈哈，哈哈哈哈，好险，好悬，逃出来了。”稍微休息了一会儿，关小琪扶着墙壁缓缓站起，走到前面拐弯处，看着地上一滩的乱石，弯腰拾起一块石头。这些做成石像的石头并不是很结实。也许在这个地下埋藏了太久，都变脆了吧？在一堆碎石中，他摸出一颗光滑的绿色石头出来。优秀能量石，和普通能量石相比，它能提供更多的能量。关小琪背对着管仲，悄悄把这块石头放进了自己口袋里。大家都不敢在这里久待，唯恐后面的魔鬼石像又追过来。管仲扶着劳拉站了起来，也走到了拐角处，往另一个方向望去。前面还是一个蜿蜒曲折的地下迷宫。走吧，没有退路，只能往前。管仲深深地瞧了关小琪一眼：“你刚才的表现很不错嘛，你用的是我给你的匕首。”关小琪已经把寒冰匕首收进卡牌里面，不动声色：“是你亲手递给我的，难道忘了吗？”“呵呵，威力不错。”管仲打个哈哈，没有再多问。他和劳拉已经走到前面去带路，关小琪默默地跟在后面。那个卡尔是个胆小鬼，就算他是魔法师，你也不该带着他的。管仲皱眉：“一个团队里有这样的人，哪怕能力再强。”心性这么差，也会拖累大家的。管仲伸手在脖子上比划了一下，眼睛里露出凶光，就该直接搞死那个玩意儿。初次见面，谁知道他是这样的人？我当时看他的魔法有可取之处，就带着他了。显然，劳拉也很后悔。关小琪跟在身后，听前面这二个人谈论起杀人来，简直和吃饭喝水一样简单。后背一阵发凉，心知这二人绝非善类，现在只是临时搭伙而已。你们也是从地下河进来这个地下迷宫的吗？管仲有些奇怪，什么地下河？我们没有遇见什么地下河，就是从一座山的半山腰的山洞钻进这个地下迷宫的。两个人对望了一眼，觉得这个问题不简单。
看来大家是分别落到了不同的地点，然后一起进入了这个地下迷宫。也就是说，这里面可能还有很多人或者很多骷髅。很显然，你和我走过的地形都是从秘境外围进入这里的迷宫。从分布的方位看，我们前进的方向就是迷宫的深处。我觉得，按照正常的推断，完成这个秘境任务，关键点肯定在迷宫的深处。也许那里才是真正的主战场。管仲猜测着，这可真是一个大型的秘境啊！也不知道一共进来了多少人，完全陌生的世界。完全陌生的敌人，我最讨厌了。劳拉叹了一口气。不管如何，我们只能往前走，也没有退路了。管仲看着甬道的前方，黑漆漆的一片，也不知道哪里是尽头，到处都是岔路口。就是在这里转一年，找不到路，恐怕也很正常。往下走，关小琪突然说道：“咦，为什么？”管仲回头看着关小琪，因为我们其实一直在往下走。我猜测最终地点，即使不在最深处，也是非常靠近那里。相信最下边就是我们要找的东西。管仲古怪的眼神又看了关小琪一眼，你这个小兄弟还挺聪明的。劳拉哥哥笑道。管仲手里举着打火机，带头走在最前面，往甬道深处走去。凡是遇到路口，就走下坡的路口。果然，正如关小琪预计的，每一个路口都有一个明显向下的甬道。一行三人在甬道之中摸索着前行，走了大约半个小时，这甬道却越来越狭窄了。又下了一个弯道，管仲停下了脚步。前面是一条笔直的通道，通道的尽头。甚至能看到一扇巨大的铜门，略微有点激动。这是到地方了吗？但是，通道上躺着十几具尸体，有活人的，也有骷髅的，死法各异。有被弓箭射死的，有被撞碎的，还有脑袋和身子分离的，不像是自相残杀，像是机关。观众皱起了眉头，和劳拉对望了一眼，然后回头冷冷的看了一眼关小琪。关小琪就觉得有一股杀气从观众的眼神里面透露出来，全身冰冷。要不？你前面去探探路，管仲轻描淡写的说道。关小琪顿时大怒，自己刚刚才救过他，竟然转眼就翻脸，这个王八蛋简直太过于冷血。他将手伸到口袋里，握紧了卡片。看见管仲和劳拉手上都抱起了青筋，纷纷握住了武器，提防的盯着自己。关小琪嘿嘿一笑，从怀里掏出一张召唤骷髅卡：“我有一个召唤物，先让他去探路吧。”管仲一愣，握着斧头的手松了一下。你的卡片不少啊。关小琪已经将骷髅勇士召唤了出来，指挥他走在前面。是我运气好。骷髅勇士疑问的看着关小琪，关小琪耐心的给骷髅勇士解释道：“前面很安全，你去看看。”骷髅勇士点点头，信了关小琪，握着巨斧走在甬道里，大步往前走去。才走了几步，就触动了机关，一支箭射来，把骷髅勇士的胸口射穿，二根肋骨被射断了。幸亏这是一个骷髅，没有射中生命之火，身上虽然受了伤，但无大碍。他大概还记得。主人说前面很安全，于是还坚持着往前走去。又走了几步，甬道上方突然出砸下来一个石锤，骷髅勇士奋力一跃，但只躲开了一半，半个身子被压在了石锤下面，咔咔骨头碎裂的声音。关小琪大惊，赶紧跑过去，避开刚才射出弓箭的地方，走过去将已经受了重伤的骷髅勇士给收进了卡片。只要还没彻底被粉碎，进入卡片就能慢慢复原。管仲眼中金光直射，一直在盯着每一个机关出现的位置和方式。那个从上面砸落的石锤上面有铁链牵引，缓缓又升了起来，重新隐没在甬道的顶上。关小琪正在抬头看的时候，突然脚下一抖，猛然之间，他所站立的地面三米左右的长度，整个甬道的地板整体的翻了过来。翻转过来之后，地下是一个偌大的黑黝黝的窟窿。关小琪大叫一声，直接从窟窿里坠落下去。地板翻转了一周360度，又恢复了原状，就连翻转的边缘也和其他地方的地板严丝合缝。甬道之中再无任何动静，黑漆漆一片，仿佛从没有人来过一样。管仲目瞪口呆，看着关小琪在自己的眼前突然消失不见。啊，啊呀！关小琪大呼小叫的尖叫声一路往下滑落，是滑落，不是坠落。关小琪就像坐在了一个极为陡峭的滑梯上，正在往地下一路滑去，很陡峭，而且坡上面也不是很光滑。关小琪一路上磕磕碰碰，全身上下不知道多少地方被撞破了，浑身淤青划痕。也不知道自己摔成了什么猪头样，本来帅气的小伙子硬是给摔成了猪头三。他只是努力蜷成一团，尽可能避免更多的伤害。这坡度太大，关小琪怀疑有60度，靠人力根本停不下来。足足过了一分钟时间，才滑到了底。前面眼看着要撞到一个巨物，关小琪迅速取出匕首，狠狠地刺在了地面上，手臂一阵巨疼，这才阻止了自己的下滑的势头。身后的甬道发出轰隆隆的声音，竟然莫名其妙的塌陷了，将退路全部堵死。关小琪拔出匕首，连滚带爬的躲开这个塌陷的路口，免得被滚出来的石头无辜砸中。惊魂未定，沃日。
大难不死，必有后福。”关小七拍着胸口安慰自己，抬头看了一眼，这里似乎又是一个奇怪的密室，头顶有七八米高，顶棚不知道镶嵌着什么宝石，发出一丝丝的微光。四面看去，关小七倒吸了一口凉气。这个密室和自己之前遇到魔鬼石像的密室相仿，大约一个足球场的大小，但这个密室四面都没有出口，一扇石门都没有。竟然是一个真正封闭的密室。这个密室虽然有足球场那么大，但是地面上却被分割成无数的方块位置，大部分位置是空的，而有些位置却站着巨大的石头雕像。这布置也太熟悉了吧？是棋盘吗？关小琪愣愣地看着眼前的这副巨大的棋盘，让他最崩溃的是，这不是他所知的任何一种棋盘，不是中国象棋，不是国际象棋，更不是围棋五子棋什么的，这是魔鬼的棋盘。谁会下这种东西？就在这时，他忽然看见了，在远处。大约几十米处，在棋盘的正中央一个方块里面，有一个身影。和其他巨大的石像不同，这是一个小小的身影，是一个人，一个女人，一身绿色的紧身衣。如果关小七眼神不好，在如此漆黑的环境里，都很难发现这个人。这个一身绿衣的女人，盘腿坐在棋盘上，垂着头，一头金发披散下来。她的手里握着一把绿色的长弓，而这个女人拄着下巴坐在那里一动不动。关小七皱眉，吸了一口气，高声喊了一嗓子。喂 ，Hello， 扣你西啦，先打个招呼，免得误判。万一自己贸然过去，他突然给自己一剑，多不值得。那个女人这才抬起头，虽然距离太远了，看不清她的相貌，但是一股锐利的眼神投了过来，就像刺透了关小琪。这眼神有点凶，甚至比管仲的眼神还要可怕十倍。难道是怪物？关小琪心里一沉，担心自己认错人了，有点紧张。那个女人却仿佛只抬头看了关小琪一眼，就又垂下头去。似乎在思索什么很重要的事情，根本没空搭理他。关小七觉得这里处处都是古怪，打消了在喊叫的念头，仔细的看了看周围，然后走到了棋盘边缘观察了一会儿，然后沿着墙壁敲敲打打寻找了半天。这里是一个绝路，回头的洞穴已经坍塌了，只有走到棋盘对面去看看，才有可能找到出路。这个棋盘看着有点吓人，但是不走上去就到不了对面。关小七深呼吸了一口气，小心的迈步走上了棋盘的第一个格子，很稳。没有任何变故发生，关小琪略微放了一点心下来。每一个格子都不大，只有二米见方。关小琪从第一个格子跳到了第二个格子，也挺好，格子似乎也正常。但是，一秒钟之后，关小琪脸色就变了。第二个格子只坚持了一秒钟，突然碎掉，下面露出一个漆黑的洞口。关小琪差点又掉下深坑，幸亏他此时全身戒备，猛然跃起，往边上格子跳去。脚下又是一阵晃动，又碎了，黑色的洞口又出现在脚下。关小七这次可真是欲哭无泪了。他第二次跃起，结果第三个格子也碎掉了。沃日你仙人版本，玩我是吧？奔跑吧，少年！连续奔跑了十几个格子，突然感觉脚下一时，关小七赶紧停了下来，全身的力气几乎快要全部用完了。这要是再不踩到实地，他就真掉下去了。就在这个时候，他听见一个声音，棋盘中间的那个绿衣女子终于对着他说了一句话：“不想死，别乱动。”关小七心里抱怨。你个小丫头片子，你倒是早点说啊！我都跑起来了，不动不行啊！难道我要在原地等死，还是掉进下面的深渊里去？他低头看了一眼边上塌陷的那个棋盘方块，里面幽深漆黑，也不知道有多深，里面发出恐怖的声音，就像有万千的魔鬼藏在里边。别说掉下去了，就在这上面光听声音，半条命都要吓没了。正在关小琪还在观察深渊的时候，一阵激黄的声音响起。关小琪抬头看去。一个巨大的石像挥舞着大刀，向着他冲了过来。四五米高的巨人唬得关小琪口干舌燥，这是触动机关了。十几米长的大刀被石像挥舞的虎虎生风，刀光遁影，泼水不尽。看了看自己手里的小匕首，这怎么打？这个巨大的石像甚至比管仲对付的那个魔鬼将军，看着力量要大十倍，速度要快十倍，这是自己能对付的吗？逃！关小琪根本不敢抵挡，也不管脚下的棋盘方块如何危险了，大呼小叫的继续奔跑起来。一个个棋盘方块被他踩空，几次差点掉进下面恐怖的深渊中。本来他已经没有什么力气了，但现在突然肾上腺激素爆发，又生龙活虎起来。突然他眼前一亮，原来不知不觉他跑到了那个女人的平台前面。此时他已经竭尽力竭，最后奋力一跃，跳到了这个女人的平台上。躺在地上，他是一动都不想动了，喘气的力量都快没有了，觉得下一秒自己可能就要窒息。这个女人盯着关小琪，眼神中除了不满之外，还仿佛有些复杂。金色的长发，双眸明亮，肌肤雪白，眼角微微上扬，一种天生的魅意和少女的清纯古怪的融合在一起。鼻梁挺翘，双唇丰润，耳朵有点奇怪，略微有点长，有点尖，再配合上
，他一身紧身的绿色衣裳，冷艳之气逼人。这女人看了关小琪一眼，无奈的举起手里的长弓。关小琪甚至看见这只长弓上，甚至还长着一片树叶。这是随便拿树枝临时制作的长弓。关小琪惊疑不定，他现在不敢浪费体力去鉴定别人的武器，都快累死了，而且似乎也没什么必要，就是觉得主张弓有点奇怪。女人举起长弓，没有射向关小琪，而是射向了追过来的那个长刀石像。剑如流星，带着一抹绿意，急速向长刀石像射去。那个恐怖的石像在面对这只长剑时，似乎有些惊慌，停下了脚步，退后了几步，然后边上另一个盾牌石像猛地冲了过来，替他挡住了这只长剑。四五米高的石像接了这一剑之后，竟然被震退了七八步，咚咚咚，停了下来。棋盘又变了，所有石像都停了下来，一剑之威。关小琪看得目瞪口呆，射出了一箭。这个女人只随意看了关小琪一眼，就立即又垂下头，眼睛继续盯着地面。你是人类？关小琪问了一句废话，女人压根都不搭理他。这时候，关小琪从地上爬起来凑了过去，这才看见这个女人盘膝坐在地上，赫然在石板上画着一些图案。仔细的看了几眼，关小琪一眼就认出了是这个棋盘图。一个方块上纵横交错，显然是他用力气临时画出来了。虽然很简陋粗糙，但还是把棋盘上的方块全都画了上来。石像的方块、真实的方块、虚假的方块，全都标示了出来一个大方框，密密麻麻的错列着数百个小方框。喂，你这是想干什么？关小琪问。对方不答。你是怎么进来这里的？对方不答。你知道哪里有出路吗？对方不答。不过这个年轻的女人终于抬起了头，显然被关小琪的聒噪给烦到了，明亮的眸子横了关小琪一眼。你能不能安静一点？你们人类都这么没有礼貌吗？关小琪被噎住了。什么叫我们人类？难道你不是人类？年轻的女人看着他，当然不是，我是海洋精灵，才不是你们人类。我可没有你这么聒噪。咦？关小琪好像发现了新大陆，他这才醒悟过来，为什么这个女生耳朵是尖的？原来她是一个精灵。我只见过尸鬼族，还没见过精灵。关小琪惊讶着说道：“不奇怪，我们的数量很少。”精灵少女大概是有点累了，多说了几句。我们和尸鬼族都生活在亡灵星球上，不过他们才是那颗星球的主宰。尸鬼族怕水，我们海洋精灵远离亡灵大陆，生活在狭小海洋的岛屿上，从来不与他们打交道。后来和你们人类的星球撞到了一起，关小琪接话，所以我们一起被传送到了这里。精灵少女点头，这是一个很可怕的地方。看到了少女那惊鸿一剑，如果连精灵少女都觉得这里危险，那自己这个弱鸡人类岂不是食物链的最低端？你知道这个秘境是什么地方？关小琪随口一问，根本没指望精灵少女能给一个回答。没想到精灵少女认真的回复了：“我看了一些铭文和图案，这里应该是一个神的墓穴。神墓，神的墓穴里面却有一堆魔鬼石像在守卫。”关小琪脑袋有点混乱，这个世界神墓的关系还怪好的呀。突然，关小琪又想到另一个可能：会不会这里把恶魔当做了神呢？那种长着犄角、带着小翅膀、眼睛猩红的家伙，说不定就是这个世界的神。发了一会儿呆。关小琪又联想到了一个更可怕的事情：这个世界难道真的有神魔？而且系统明确说了，这个世界对人类并不友好。神魔，难道就是强大的原住民？正在他毫无根据胡思乱想的时候，精灵少女重新低下头，手里拿着匕首，在画出来的棋盘上比划着。少女蹙眉，还挺惹人怜爱的，尤其还是这么漂亮的一位少女。关小琪又凑了过来，看着她在地上比划。这个小子有点聪明，慢慢看出一点门道来。你这是在画路线图？你要消灭这些石像，关小琪盯着少女。咦，你看懂了，懂了一点点。要不你给我略微讲解一下，我也帮你想想办法。精灵少女抬头看着关小琪，明亮的双眸让关小琪又是害怕又是兴奋。这个棋盘我们要赢了，才有可能打开密室的大门。但是这些石像实力很强，而且会互相援助。尤其那个手持盾牌的石像，它永远躲在远处，但会瞬移。我射出的任何一箭都会被它挡住。它是一个远程伤害免疫的石像，我觉得应该能找到一个路线，让它无法救援别的石像。怎么才能让它无法救援？它不能穿越另一个石像救援，所以只要让三个石像连成一排，那么它就援护不了最外面那个石像了。关小琪懂了，他站起身数了一下，棋盘上一共有七个石像，只有一个迟钝石像，其他石像全都拿着各种不同的兵器。咔咔，一阵激黄的声音吓了关小琪一跳，一低头发现刚才他踩碎的那些石板。竟然又神奇般的复原了，整个棋盘又恢复成了原状。踩不同的石板会惊动不同的石像，所以要引动最少三个石像追踪，还必须包括迟钝石像，然后想办法让石像排成一列，还要提防脚下的石板。你的最终落脚点
，还得是实地。少女蹙眉，显然这个复杂的数学问题困扰到了她。关小琪揉了揉鼻子，她虽然考古专业，但却是理科考上去的，而且还是国内第一考古专业。这题虽然难，却也难不倒她。她蹲下来，小心的计算了半天，然后给七个雕像编号，十吨石像为零号，然后询问了精灵少女每个石板对应触发的雕像。他弯弯曲曲用手在地图上画了一个复杂的路线图，然后拿出七颗能量石代表七个雕像的位置，用绿色那颗代表迟钝石像，一边比划着自己移动的位置，一边根据规则移动石像的位置。精灵少女初时还不以为意，然而看到最后，发现三个雕像已经连成排了。咦，见自己苦思不解的难题被关小琪轻松破解，少女眼睛一亮：“不错呀，你们人类身体很弱鸡，脑子还挺好用的。”关小琪无语。这算是夸奖吗？少女站起身就要去行动，不急。嗯，关小琪笑了起来。等我休息一下，恢复体力，我去引怪。你在这里射击更好。少女不理解，为什么？一共七个雕像，我去引怪。你射掉第一个石像后，我只要移动一步，马上就会形成另外一个三连。然后你跳到那里，可以继续射击。关小琪甚至将后面所有的变化都演示给少女看。关小琪不仅仅算了第一个三连，甚至把后续的所有变化都算完了。少女很震惊，刚才关小琪让三个雕像排成一列，只能算是小聪明的话，但这么快的时间，连后续所有动作和路线都算出来了，这就太厉害了。你们人类都这么厉害吗？少女看向关小琪的眼神变得柔和很多，没有那么犀利，或者说没有那么不屑了。关小琪哈哈大笑，不是我比较厉害而已，满足了一下自己小小的虚荣心，稍微休息了片刻，关小琪就准备出发了。离开这个密室，不仅仅是精灵少女的事情。更是关小琪自己的事情。这个密室的空气已经有点浑浊，地下石板飘上来的气体带着大量的污染，越来越污浊，所以必须要尽快离开。踏上石板有一秒的间隔才会塌陷，正常人只要有了防备，其实都可以做到连跳。最大的危险，一是精神不集中，二是在路上找不到歇脚的地方。关小琪这个小哥也由骨子很近，活动了一下脚踝，大喝一声：“开始了！”猛地跃起。脚步沾地，在石板上像被猎人追逐的兔子一样奔跑起来，身后的石板一块接着一块的破碎，落入深渊。关小琪看也不看，心里计算着步伐，唯恐走错了一步。迈到23步的时候，脚下一石是一块石面，关小琪差点控不住自己的身形冲了出去，赶紧弯腰半跪在石板上，咔咔，咔咔咔，饥荒声音不停的响起，石像纷纷被惊动，挥舞着大刀、长矛、长戟等武器一起向关小琪杀来。关小琪脸色铁青。他这时才担心起一个问题，就是这个精灵少女真的有能力摧毁这种巨大的石像吗？正在他忐忑不安的时候，三个巨大的石像已经连成了一排，中间一个手持双锤的石像挡住了迟钝石像传送的路线，机会就是一瞬，错过就是死路一条。靠近关小琪的那个石像大刀已经举了起来，下一秒就要砍断他的脑袋。关小琪头上的汗水淌了下来，真他妈的刺激！一道尖锐的笑声传了过来，咻，绿色的剑矢带着一道光。瞬间就到了石像的眼前，轰隆一声巨响，石像的头颅炸开，整个石像脚下的石板倾覆，轰！破碎的石像直接掉进了深渊。再一次感受到了这霸气的一剑，关小七突然醒悟，管仲已经算是人类里面的顶级战力了，但是十个管仲恐怕也打不过这位精灵少女。大家明明是一起传送到了这个世界，开局就不公啊！精灵难道是超级 VIP 账号？赶紧压制下纷乱的思绪，关小七按照原有的计划。往左侧一个石板继续跃去，咻，又是一剑飞来，轰隆一声，第二个雕像摔落深渊。关小琪负责引怪，精灵少女剑无虚发，每一剑的威力都大得吓人。随着一声又一声的轰隆隆巨响，前后五个石像都已经沉入深渊。关小琪累得上气不接下气，又跳回了少女所在的石台，只剩下一个迟钝石像，还有一个长戟石像，待在远处一动不动。只剩下二个石像了，没可能排成三个一排了。现在怎么办？关小琪也没辙了。精灵少女甩了一下长发，白了关小琪一眼，笑容竟然有些妩媚，还能怎么办？强杀呗，就二个石像而已。咱们先一起强杀了那个迟钝石像。好，精灵少女举起手中长弓，一道绿光在弓弦上诞生，然后一支绿色的箭突然出现在长弓上，一箭射了出去。这不是卡片武器，这是我们精灵自己的武器。精灵少女见关小琪的目光一直盯着她手上的长弓看，嘴里流着口水，眼神里充满了好奇。随口解释了一句：“剑如流星，却伤不到迟钝石像。这个石像对远程攻击的杀伤力免疫，但却被剑上带来的巨大力量震退了数步，然后猛地冲了过来。”少女背起长弓，手里拿出匕首。
就是他在地板上刻画棋盘的那一把匕首。上，迟钝石像瞬间就传送到了二人眼前，拿着盾牌就砸了下去。少女高高跃起，从头顶攻击石像，石像动作极快，迅速举盾将少女弹飞，然后转身迟钝向关小琪砸来。关小七举起匕首，根本不知道，如果去刺这么巨大的石像，无奈转身就跑，一只兔子一样。后面狼狗在追，前面都是陷阱，真吓人。无数个石板被踩翻，能落脚的地方越来越少了。幸亏其他石像大部分被清光了，只有一个长戟石像跟着一起追逐。关小七连蹦带跳躲过了长戟的挥舞，咔咔，前面又被迟钝石像挡住了。尼玛，石像也会挑软柿子捏吗？一直追老子干嘛？那边一个娇滴滴的小姑娘，你们看不见吗？关小琪一口老血堵在胸口，非常无语，这也太欺负人了。正在迟钝石像举起他的重盾要砸下来的时候，突然一个转身，盾转了方向，精灵少女已经像蝴蝶一样从后面扑了过来，往这个迟钝石像身上刺去。后面那一刀更危险，迟钝石像迅速转身，把屁股留给了关小琪。巨大的石像，屁股就已经和关小琪头一样高了，关小琪几乎不假思索，刺，刺。连刺，三连刺，匕首如幻影一样刺了出去。当然不是瞄准石像的屁股，而是石像的腰。关小琪记得，石像的能量石系统就在腰部。精良级别的匕首，异常锋利。少女的匕首刺在了盾牌上，阻止了迟钝石像回救。关小琪的匕首毫无障碍的刺进了石像的腰里，里面射出蓝色的光，是一颗精良级别的能量石。怪不得这石像这么彪悍。关小琪瞬间连刺了十几刀，石像的腰都被他捣碎了。蓝色能量石被他硬是挖了出来，迟钝石像轰然倒塌，无数碎块还有那颗蓝色的能量石一起向深渊坠落。伸手一捞，没有够到，这让关小七无比心疼。脚下一空，这才记起脚下这个石板是虚的，吓得关小七顾不上精良级别的能量石了，赶紧往边上跃去。呼啸的长戟刺来，关小七弯腰滚过去，另一个石板，脸正面摔到地上，鼻血都被摔了出来。关键时刻，咻的一声剑啸。十几石像轰然碎掉，惊魂未定的关小琪趴在一个石板上，全身都软了，不用照镜子都知道自己肯定是一个猪头的样子。所有的石像都被打掉了，咔咔，咔咔咔。另一面的墙壁上响起了无数机皇的声音，一个圆形的甬道入口出现在墙壁的角落里。走，关小琪脚下四周已经没有石板可以踩了，石像都被打碎了，也不知道原本的石板还会不会复原。正在他焦急的时候，精灵少女跃了过来。拉着关小七的手，就向边上飞去。一跃几十米，合飞也没差多少了。太强了！关小七飞在空中，转头看向这个精灵少女。这时，关小七才注意到，精灵少女的身材修长，紧身的绿色衣裳勾勒出完美的少女曲线，纤细的腰肢，挺翘圆润的臀部。最让关小七窒息的是，这个精灵少女还不是平胸，大胸细腰翘臀，还有一双大长腿。拉着关小七的手也是软软的，就像没有骨头一样。这精灵少女要是在地球上，绝对能气死一众大明星。好吧，现在不是看美女的时候。精灵少女已经带着关小琪飞到了棋盘的另一侧。这一月的距离实在是太吓人，手上还拉着一个人。关小琪暗暗下定决心，自己以后绝对不能招惹精灵这个种族，太强大了。飞过了棋盘，少女这才松开手。精灵少女拍了一下关小琪的肩膀，很高兴认识你，咱们终于找到出口了。对了，我的名字叫艾丽西亚。艾丽西亚，很好听的名字啊！我叫关小琪。艾丽西亚微微一笑，蹦跳着跑到了那个甬道口，然后回头挥手道：“这里确实就是出口。”关小琪松了一口气，跟着跑了过去，浑身酸疼也顾不上了。甬道口是圆形的，一路向上，看着弯弯曲曲，里面过于阴暗，也看不清有多长。关小琪正要迈步进去，艾丽西亚却一拦：“你做什么？带路啊！”关小琪理所当然的说道：“你实力太差了，还是我来带路吧。”遇到什么危险，我还能抵挡一下。艾丽西亚说了一句大实话。关小琪看了看艾丽西亚，笑了笑，也好，笑眯眯的让开了路，耸了耸肩。小姑娘说话不像人类那样委婉，直来直去，不会拐弯抹角的哄人开心。好在关小琪也不介意。艾丽西亚低头钻进了甬道里，她手里长弓上那片树叶发出绿光，将甬道照的明亮，就是绿油油的一片，颇有些诡异。关小琪落后了五六步，跟着艾丽西亚一起钻进了甬道。甬道极长，里面弯弯曲曲、蜿蜒辗转，一会儿上，一会儿又变成了下，一会儿左，一会儿又变成了右，但总体感觉还是在往上走。越走，甬道越狭窄，只能勉强供一个人通过，甚至走到后面，两个人身子都无法站直。又走了足足一刻钟的时间，前面带路的艾丽西亚
，激动的大声说了一句：“好像到出口了。”甬道的尽头是一扇石门，艾丽西亚大喝一声，用力一推，把这扇古朴的石门一下子推开，顿时外面的光芒照射了进来。关小七赶紧闭上眼睛，半天才慢慢睁开。艾丽西亚已经走出了石门，关小七赶紧跟上，也一起走了出去。才一出洞口，关小七就惊呆了，就连艾丽西亚也待在那里，一起看着眼前的场景。两个人站在这里。静静的凝神看着前方，过了好一阵子，这是什么鬼？关小琪终于憋出了一句话。眼前是一个鸟语花香的山谷，四面峭壁林立，可这都不重要。让关小琪震惊的是，山谷的中间悬空漂浮着一座巨大的铜棺，而一个悬浮的楼梯从地面一直连接到天上的铜棺那里。楼梯空中半截的位置有一个平台，平台上有一个很胖的蓝色女人，正在非常认真的绣花。如果看到的不是一个胖女人，还是蓝色皮肤，关小琪甚至会觉得。他就是东方不败，关小琪有点傻眼，这是怎么一回事？他抬头往峭壁上看，高不见顶，这里已经是地下极深处，棺材上镶嵌着各种夜明珠，将这个山谷照耀的如同白昼。那个蓝色的胖女人身形极为巨大，关小琪觉得她最少有三百公斤起步，悬浮的平台，不明白怎么能承重，看着都让人提心吊胆。山谷里面是一座巨大宏伟的宫殿，就在悬浮的铜棺下方，没有围墙，所有宫殿的建筑都在这里熠熠生辉。正面是前殿，横着排开，足足有百米宽。青石的地基高高在上，与地面的落差足足有十几米高。亭台楼阁全部建设在高台之上。前殿两侧排开，分别有一条长廊，连着后面的宫殿。屋檐房顶连廊上面均镶刻着纹饰，古朴浑厚，黑色为主色，带着一股肃杀之气。在宫殿的中央，就是通天楼梯的起点。通天梯宽有五米左右，没有任何支撑，一根一根扶梯悬空而上。关小七从没见过这么宏伟的宫殿。哪怕是故宫，没有这个宫殿气势的一半。这里可能是地下，也可能是山腹里，但这个巨大的宫殿群、恐怖的铜棺，还有那个诡异的绣花女人，都让人满心惊惧。艾丽西亚盯着眼前的大殿，待了好半天，才长长的出了一口气。这，就是神灵的灵气吗？可，为什么会有人在神木之前绣花？关小七第一反应去口袋里翻找自己的手机，要赶紧拍下来发到网上，这短视频肯定能大火。翻找了半天，他才想起来。自己现在一姐还有个狗屁的手机，走吧，最终的任务一定是在这里了，我们抓紧。既然这里是神木，神的尸体肯定是在棺材里面的。艾丽西亚指着天上的铜棺说道。两人往前走去，半空平台上的那个蓝色皮肤的胖女人压根都没看过来，一眼走了一百米，两个人走进了没有围墙的宫殿。忽然，关小琪的世界系统里出现了提示，系统的声音开始在秘境里广播，提示：有生灵已经进入了最后任务区域。秘境副本任务正式开启，副本任务解锁，击败蓝公主，夺取或毁掉复活卡牌，阻止神灵复活。本秘境副本为一级难度，秘境结束后将根据副本任务的完成度以及贡献度给每个人计算奖励。副本任务失败条件：一、被杀；二、神灵复活。满足任意条件，副本失败。被杀者死亡，神灵复活所有生灵接受副本失败惩罚。关小琪看完了这条提示，郁闷的只想骂娘。这可是一级副本，是最低级别的副本。你告诉我，一级副本的任务是阻止神灵复活，开什么玩笑？二级副本是要上天是什么？就在他们的脚步迈进宫殿区域的那一瞬间，高台上蓝色的女人，也就是系统说的蓝公主，立刻将目光从手上绣花的工作中移开，盯向了两人。提示：副本开始倒计时120分钟， 1 2 0分钟后神灵即将复活。神灵复活任务失败，两个小时。关小琪盯着高台上的蓝公主，看着她刚才正在绣的花，一只破茧而出的蝴蝶栩栩如生，绿色的生命能量在上面流转。他可能不是在绣花，他是在绣卡片，绣的是复活卡片。关小琪看懂了，苦笑道：“所以我们要在二个小时内打败这个蓝公主，毁掉她手里正在绣的那张卡片。”远处的一个山腹里，轰隆一声巨响，几个骷髅从里面砸开一扇石门，钻出洞穴，也进了山谷。抬头就看到了半空中那具巨大的铜棺，谁比我们更早到达了这里？愤怒的咆哮，整个山谷都能听见。肆无忌惮的示威，显示这群骷髅的狂妄。快，不能让别人抢了我们的任务，赶紧！后面又有骷髅喊道。最前面的骷髅全身铠甲，手里一把黑刀，就像星际里面的黑武士一样，显然是这群骷髅的首领。跟我上！他用嘶哑的金属嗓音喊道。骷髅们急冲冲的跟着首领杀了下来。还没等他们冲到宫殿。又一个人，满脸都是血，从一个洞穴里爬了出来，眯着眼睛，适应着山谷里面的亮光。此人正是管仲
，只是劳拉并不在他身边，越来越多的生灵汇集到这里，不管是人类还是尸鬼，都开始在山谷里集合。关小琪和艾丽西亚只是比其他人快了一小步而已，但是这一小步在结算奖励的时候就是一大步。启动任务的额外奖励，走，我们上去杀了蓝公主，赶紧完成任务。艾丽西亚有些着急，关小琪拦住了艾丽西亚，盯着她的眼睛，诚恳地说道：“你相信我吗？”艾丽西亚想了想。你很聪明，我相信你。关小七笑了，相信我，咱们就先别上去。那个平台太危险了。虽然我知道你很强，但我不觉得蓝公主是个弱鸡。为什么不让其他性级的人先去试试呢？艾丽西亚有点犹豫。可是，万一蓝公主很弱，一下子他们就完成了任务，那有什么不好？就算是别人赢了，我们也是完成任务了，不是？要是万一蓝公主很强，我们盲目冲上去，反成了别人的垫脚石，不值得。而且。我就不觉得蓝公主真的很容易对付，关小琪一字一句的说道。和任务相比，性命更重要。艾丽西亚本来并不是太在意，但关小琪最后一句话打动了艾丽西亚，她忽然莞尔一笑，瞬间百花开放起来，笑道：“那你打算怎么办？这宫殿可真壮观！既然都来了，为什么不参观一下呢？”好主意，这个我赞同。那咱们就赶紧走吧。一听到要去逛街，艾丽西亚眼神顿时亮了起来，这可比打架有趣多了。顿时就把蓝公主的任务抛到一边去。两个小时，时间不短不长，逛一下宫殿的还是够用的。两个人一溜小跑，没去通天梯，反而向宫殿深处跑去，一直跑走到了最中间那座大殿。跑上了阶梯，这是一个宏伟的大殿，殿门紧锁着。艾丽西亚走上去，一脚就踹在了那个黑色的、足足有七八米高的巨型大门上。轰！他这一脚踹下去，发出了沉闷的轰鸣声，可想而知，这少女一脚之力有多大。轰鸣声震得整座宫殿都抖了三抖，山谷里全是回声。可大门纹丝不动。关小琪此时的感觉很不好，就觉得周围有无数双古怪的眼睛在盯着自己，后背直发凉。见鬼！艾丽西亚不信邪，眯着眼睛看了看，抬起腿又要去踹。关小琪赶紧把他拉住：“我的小祖宗，别踹了，这里不对劲，咱们走吧。”关小琪就觉得这大殿中就像醒来了一只猛兽一样，正在睁开惺忪的眼睛。往外边看来，搞得他有点恐慌，也不知道这种感觉从何而来，就是觉得像是在自己看到了一般，不敢继续造次。他赶紧拉着艾丽西亚离开。这大殿不知道是怎么回事，太人还是离远一点。艾丽西亚虽然有点不甘心，但也不倔强，被关小琪一路拉走。胆小鬼，他做了一个鬼脸，谨慎一点才能活得久。关小琪嘿嘿笑着，对艾丽西亚的鄙视不以为耻，反以为荣。中间一排正殿，每一栋都恢宏壮观。每一扇大门都不一样，但全都是黑色素纱的门，红色高贵的门环。关小琪拉着艾丽西亚，让开了所有大殿，往侧门走去。这是去哪儿？艾丽西亚很奇怪。根据我对这里建筑的研究，两侧是仆人房或者是丫鬟房，咱们去那里看看。关小琪考古专业的，这栋宫殿群符合古典建筑的一切特征。关小琪一看便懂。丫鬟房，艾丽西亚撇撇嘴，女生都喜欢公主房，哪有喜欢丫鬟房的？精灵少女也不能免俗。可咱就是一个丫鬟命，两侧就是长廊，沿着长廊走了几分钟，就到了关小琪认定的仆人房间。眼前是一整排的仆人房，都锁着。关小琪一间一间走过去，走到了第十几间的时候，他轻轻一拉，一扇门开了。咦，这里有一间没上锁的房间。关小琪走了进去，入眼是一个上百平的房间，有书桌，有梳妆台，还有一张大床。这张大床就有五米长，上面雕龙画凤，一个丫鬟也可以雕龙画凤。关小琪也觉得。有点不可思议。另外，这床也太大了吧？不过，想想平台上的蓝公主巨大的体型，还有正殿巨大的门，似乎这张大床又合情合理了。房间里很亮，桌子上的灯台上放着一颗夜明珠，应该和棺材上的那些夜明珠一样，发出非常亮的白光，照亮了四周。艾丽西亚一进屋就盯上了这颗夜明珠，眼睛顿时就亮了。这颗夜明珠可比她手上的树叶明亮多了。作为生活在海洋里面的海洋精灵，经常要去深海探险。而深海里面很重要的一关就是照明，海洋最深处漆黑一片，哪怕是他手上的树叶，也只能照明非常小的一块范围。但这个夜明珠光亮度极高，艾丽西亚面露欣喜，快步走过去，爱不释手的伸手将夜明珠拿了起来。关小琪对夜明珠没兴趣，他看到了正对着床的位置有一个柜子，上面有一个蓝色的背包，边上还有一张卷轴，走过去拿起这个卷轴和背包，名称：背包制作卷轴，优秀材料。青皮一张，帆布四块，限三米作用。制作精美的背包可以携带各种物资。这个世界不是只有卡牌
，还有很多原材料需要背包。介绍：优秀级背包可以让背包空间扩大一倍，重量减轻 20% 只有掌握初级裁缝技能，才能在裁缝工作台完成背包制作，这是非常实用的卷轴。背包几乎人人都需要，哪怕往自己小木屋搬木头和石头也不错呀。更何况还能增加空间，减轻重量。关小琪把目光看向另一件成品的背包，心里面猜测：这难道就是一件样品？用魔术师卡鉴定了一下，才知道自己想错了。手上这个背包还真不是样品，蓝公主的小包，精良。这是蓝公主的随身小钱包，背包空间比看起来要大三倍，放进去的物品重量减轻 40% 备注：女士背包主打一个轻巧灵活，背包自然是目前的极品。但关小琪却对背包的名字惊呆了，蓝公主的背包。所以这个房间其实是蓝公主的房间，而不是一个仆人房。如果这个侧垫是公主房。难道这里一排几十个房间都是公主房？正殿后面的大房子里面又是什么地方？住着什么怪物？这已经超出关小琪考古学的常识了。毕竟这是他第一次参与神灵墓穴的考古工作，难怪只有这个房间的门是打开的。原来蓝公主就住在这里，两个人都有了收获。在这个房间里又搜索了一遍，没有找到别的东西。蓝公主的背包是一个双肩背包，越野样式的。关小琪背在了身后，然后将口袋里鼓鼓囊囊的能量石都装进了背包里，一下子变得轻了许多。这真是一个好宝贝，就是颜色蓝中带点粉，有点女里女气的忍了。走吧，这里是蓝公主的房间。她要是发现我们偷了她的东西，我猜她会发狂的。关小琪笑道：“啊，这是蓝公主的房间。”艾丽西亚有点惊讶，还有点失望。公主房就这样。两个人离开蓝公主的房间，在宫殿后面又转了一大圈，再也没发现任何一个开着门的房间。难道整个宫殿里只剩下蓝公主一个人了？远处传来的惨叫声。有人从平台上摔了下来，显然那里战况极为惨烈。两个人心很大，在其他人和蓝公主殊死搏斗的时候，在宫殿里硬是逛了一个多小时。蓝公主真厉害，这么久了还在一直战斗呢。关小琪叹道：“我们回去看看吧，这个任务还是要想办法完成。”艾丽西亚看着关小琪，手里握紧了长弓。时间剩下的不多了，两个人兜了一个圈子，重新回到了通天梯的下边。天上没有蓝公主，地上躺着十几具尸体。有人类，也有骷髅，穿戴各异，一看就都是进入副本的探险者。这些家伙死状非常凄惨，尤其距离关小琪最近的是一具男尸，脑袋已经被砸瘪了，烂成一团，鲜血和脑浆混在一起，那真是红的红，白的白。还有人身上被刺了不知道多少个窟窿，血都流光了，破碎的骷髅骨头更是散落的满地都是。嗯，还有个活人，尸体堆中有人在蠕动，挣扎着想爬起来。关小琪走过去，将用力将他拖了出来。是一个中年的大叔，满脸都是血，大口喘着粗气。在关小琪的帮助下，他靠着墙壁勉强坐了起来。谢谢。他嘴里牙都磕掉了，全是血。感谢的话都说得不清不楚。发生什么事？怎么死了这么多人？关小琪看不到其他人，也看不到蓝公主，觉得很奇怪。我们冲了上去，和那个蓝色的怪物战斗。他太厉害了，我们人很多，差点都打不过他。但有几个厉害的骷髅和人类。压制的他也很难受，眼看着他就要落入下风，他突然放了一个屁。中年男人尴尬的看着关小琪，所以你们都是被他一个屁从天上崩下来的。关小琪非常惊讶，他的屁是绿色的，很臭，而且风力极大，最少12级台风。高台上四分之三的人被他一屁给崩飞了。请问你是干什么的？我是气象局的工程师。幸会。关小琪肃然起敬，那应该确实是12级台风。不会错的，关小琪揉了揉鼻子，想象着极臭的气体以十二级台风的风力向自己吹来，简直不寒而栗。关小琪还是很好奇，那其他人呢？蓝公主呢？男人叹气道：“剩下的人抵挡不住，都逃了。蓝公主在追杀他们，这任务还真他妈的别致啊！”远处传来愤怒的咆哮之声，是蓝公主的嘶吼。一群胆小鬼已经逃出了山谷，钻进了山洞里，一屁之威把他们全给崩猛了。蓝公主不能离开山谷。狂野的拍着胸膛，发出极为愤怒的咆哮。关小琪也想逃走，他不想面对这个蓝色恐怖的怪物，尤其看到满地的尸体之后。你可以试试。他在虚张声势，他实际已经很虚弱了。一个轻轻的声音在关小琪的脑海里响起，魔术师卡在提示他。关小琪的小心思顿时活了起来。驱赶走这群可恶的骷髅和人类之后，蓝公主拖着沉重的身躯往回走来，每一步都地动山摇。几百公斤的公主对得起千金之名。刚走到通天梯下面的时候，他看见一个人类少年站在前面，正是关小琪。他白色的衣服上面已经破烂，褴褛不堪，眼睛是肿的，嘴是歪的。
鼻子流着鼻血，一条裤腿已经不见了，露出半截小腿，上面血肉模糊，全是一条条的划痕。因为满脸都是伤疤和肿胀，猪头一样，自然看着极丑。可恶的人类，你这么丑，为什么偏偏要出现在我的面前？关小琪耸耸肩，微微侧了一下身，把身后的背包展示给蓝公主看。啊，蓝公主的眼睛都红了。小贼，我和你势不两立，你去死吧！蓝公主自然认出了自己的背包。此时正背在这个丑陋的男人背后，他发疯一样朝着关小七冲了过来：“我要你的命！”大地跟着他的脚步都在震颤。就在这时，突然“咻”的一个声响，狂怒的蓝公主完全没有防备，一只绿色的箭射来，直接射穿了他的胸膛。他低头看去，自己的胸口出现一个大窟窿，透过这个窟窿，他能看见自己身后的风景。艰难的抬头，看见不远处的高台上站着一个风姿卓越的精灵少女，手里握着长弓。你们这是趁人之危！蓝公主苦涩地说道：“她已经是强弩之末，又被关小琪吸引了所有的愤怒，失去了理智，躲不开这一剑，就顺理成章了。你这个人类很讨厌，我要杀了你！”蓝公主胸口喷涌着血，竟然还能向着关小琪猛扑了上去，速度极快。关小琪大惊，胸口被射穿了一个大洞，还能不死？这都是什么怪物？慌乱中，他刺出手里早就握紧的匕首，三连刺，三连刺，三连刺，以极快的速度。关小琪迅速刺出了九次，蓝公主身上又多了九个血槽，蓝色的血液泉涌一样喷了出来。关小琪一低头，从蓝公主的胯下钻了过去，蓝公主一头摔倒在地上，屁股对准了关小琪。关小琪一回头，听到了古怪的放屁的声音，他的脸色真的变了，十二级台风的臭屁。可这时候他力气已经用尽，哪里还有力气躲开？噗，一股臭气释放了出来，确实很臭，还真是绿色的，但是并没有十二级台风。如果我还有一屁。你就死定了！蓝公主扭头对着惊慌失措的关小琪嘲讽的说道。蓝公主很遗憾，她只有一屁之力，没办法在短时间放出第二个屁出来。技能冷却期太长了，她的眼神直勾勾的盯着天上的潼关，死不瞑目。蓝公主死了，关小琪捂着鼻子，差点被熏死。副本倒计时二十、十九、十八、十七。副本马上要结束了，但并没有任务完成的提示。关小琪抬头看向半空平台上那张复活卡片，正在放出光芒。显然，单单杀死蓝公主并不能阻止神灵复活。副本里所有人都看到了倒计时，大家不知道蓝公主已经死了，但所有人都知道神灵即将复活，心情都很阴郁。副本失败就会有副本惩罚，谁也不知道惩罚是什么，一个个全都皱着眉头，阴沉着脸，躲在角落里默默的舔着伤口。艾丽西亚站在高台之上，猛地大喝一声，将弓拉成满月。一只绿色的箭矢比流星还快，以抛物线射向空中的平台。今天的一箭，呼啸而去，复活卡在绿光之中应声而炸裂。管仲脸黑的像炭，躲在洞穴里盯着倒计时，眼睛都不肯眨一下。五四三二一，叹了口气，等待着系统给予的惩罚。半天没有反应，倒计时数到一的时候，突然停住了。系统的声音飘来：“有生灵成功阻止了神灵复活，任务完成。”副本中所有存活的生灵，根据贡献进行奖励，请各位查收。什么？管仲惊叫起来：“谁阻止了神灵复活？”在这一瞬间，他有些失神，脑海里奇怪的出现了关小琪的影像。难道真的是他？怎么可能？整个秘境的画面在变淡，就像是一个太虚幻境正在消失。艾丽西亚有点着急，她对着关小琪大声喊着一串号码，声音越来越小，最后消失。关小琪忍不住也大声喊道：“你说什么？我听不清。”画面碎裂，虚空散去。关小琪就觉得自己像是被一股巨大的力量吸引到了一个古怪的黑暗空间。一连串系统的声音把他惊醒。副本结算中，稍等，滴滴答答，个人副本结算结果如下：击杀魔像37个，完成魔鬼棋盘，触发副本终极任务，击杀蓝公主。副本最终评价102分 S 级。恭喜你获得本次副本最高奖励，请查收。关小琪愣了半晌，其他都还能理解。击杀魔像37个怎么算的？自己啥时候杀死过这么多魔像？突然，他想起了自己驾驶的那辆石滑车。难道石滑车撞死的魔像都算在自己名下了？请抽取精良级物品一件，抽取优秀级物品二件，上来就是抽奖。这可是关小琪最喜欢的环节。随着无数的精良卡片从眼前划过，像是一个流水的瀑布，根本看不清卡片上面的内容。关小琪索性随手摸了一张出来，名称：剑塔，精良，作用。基础防御设施，防御一切来犯的敌人。介绍：这是一张建筑卡片，可以在庭院中使用。使用后，卡片消失，建成一座箭塔
，剑塔需要装填能量石启动，这是好东西，能保命。关小琪对自己的手气很满意。前期一个精良级别的剑塔，优势不言而喻，尤其是自己的小木屋，还特容易招惹怪物觊觎。有了这座剑塔，能让自己安心不少。继续抽取优秀级别的物品，优秀级别是绿色装备，比精良低了一个等级。绿色的光幕再一次从眼前流过，一样完全看不清。关小琪还是随手摸了两张卡牌出来，青铜锤优秀，比石锤要结实很多，采石的效率提高 100% 也可以作为武器。作为武器使用的时候威力有限。毛毯优秀，一五米乘两米的一袭高级毛毯，唯一的作用就是御寒。关小琪顿时大喜，这两件绿色装备甚至比剑塔的需求更迫切，这才是他现在最需要的东西。果然，大难不死，必有后福。获得金币100枚。获得治疗药剂二粒，获得法棍面包两根，获得经验值102人物升两级，请选择升级的属性。关小琪这时才有空看了一下自己的基础属性，人物基础属性只有四个：力量、耐力、敏捷、感知。力量三一负重能力，近战伤害；耐力四防御、耐久、抵抗疾病的能力；敏捷四反应、速度、跳跃、近战命中；感知五。观察，远程命中，魔法威力，怪不得自己伐木和采石这么辛苦，感情自己的基础属性中力量是最低的，升了两级，又多了两点自由属性。关小琪毫不犹豫加到了力量上，力量直接给加到了六点。选择完奖励，虚空碎裂，一阵采光之后，关小琪瞬间回到了最初的那株小树后面，彩色光圈已经没有了。关小琪抬头看了一眼太阳，发现太阳还在原来的位置，根本没动。嗯。时间没有流逝，关小琪很震惊。他在副本里整整经历了半天时间，又饥又渴，浑身的伤口，这不可能有假。但天上的太阳位置显示，时间基本没有流逝，实况就在边上。他现在浑身上下没一处好地方，还不停的滴答流着血迹，不可能去采矿，命都快没了。用手扶着这棵小树，艰难的往前走了几步，然后咬着牙，扶着腰，一点一点挪到了小木屋。回到小木屋，摸到了桌子上那瓶没喝完的雪碧。用颤抖的手拧开盖子，猛灌了一大口雪碧，然后取出一粒治疗药剂，吞了下去，一动都不想动。关小琪大口的喘着粗气，等待着药剂生效。治疗药剂果然神效，全身的伤口眼见着恢复起来。药剂能治疗伤口，却不能治疗疲惫。关小琪摆了一个大字，还在剧烈的喘着粗气，像一个死人一样躺在地板上，一动都不想动。在秘境里，他已经耗尽了全身的力量，甚至透支了全部的体力。一回到小木屋，就彻底坚持不住了。地板冰凉，他记起自己刚得到了一床毛毯，此时就放在那个蓝色的小背包里，就被他刚才随手扔在身边。但是他现在一动也不想动，迷迷糊糊躺了半个小时，肚子不争气的咕噜响了起来。地板的寒气上涌，一股冰寒从尾椎上升，忍不住打个喷嚏。他早上刚吃了一点早餐，马上就饿了，也就是说，副本里面的时间对自己是真实的，对这个世界却是虚幻的，有点意思。挣扎着爬了起来，过去把背包打开。伸手把里面的毛毯和法棍面包掏了出来，将毛毯铺在地上，又随手点燃了一根木材，扔进了壁炉里。虽然白天不用烧木材，但关小琪担心自己着凉，还是点了一把火。反正自己木头足够多，壁炉燃烧了起来，暖气源源不断的吹了出来。关小琪裹上了毛毯，这才舒服了一些。法棍面包很坚硬，是一长条，这东西一根面包就可以吃三顿，早中晚各吃三分之一，不但硬，味道还很一般。好在是全麦的面包。咬一会儿就有了麦芽糖的香味，勉强能咽得下去。喝着雪碧，吃了一小段面包，关小琪这才觉得自己可算是活了过来。一级的副本，嘿嘿，一级的副本。本以为是轻轻松松的旅程，没料想简直步步要命。要不是运气好，真的就死在里面了。从副本里出来一个小时了，关小琪还没从阴影中彻底走出来，正在发呆，突然记起艾丽西亚离开的时候向他喊了一个十二位的数字。关小琪猜测那是他的身份号码。可以通过这个号码在生存手册里面加好友的，可惜到了最后，画面越来越模糊，声音也越来越小。后面有二个数字，关小七根本没听清楚。前面十个数字他都记住了，只差最后二个数字。想了想，问题不大，两个数字而已，也就只有一百种可能。关小七坐到了生存手册前，双手操作键盘，一口气添加了一百个好友申请。前面十个数字固定，把后面两个数字从零零九九的全都申请了一遍，总有一个是爱丽西亚。没有得到立即的回复，大白天的，大家估计都在采集物资，不会待在家里。看了一下生存手册里的时间，系统显示才七三十八。自己早上六点出门，采集了水，然后去采石头，就进了副本
，回来又躺了这么久，才过去了一个多小时。关小琪差点觉得半辈子都过去了。所以，副本里的时间流逝完全和真实世界不相关。虽然很惊险，但是收益也很大。他没空整理这些收益，也不能马上用到。将所有东西都从背包里取了出来，建塔卡片、背包制作卷轴、金币放在抽屉里，毛毯叠起来放在地板上，也没别的地方可放。几颗能量石堆在地板上。放在木材的旁边，房间光溜溜的，啥都没有。先这样放着吧。骷髅召唤卡差点毁掉，关小琪将它取出来，放在壁炉边上，慢慢恢复能量。还有自己的寒光匕首卡片，刺了几个小时的石头也有些磨损了，一起放在壁炉边。一切整理妥当，背上蓝公主小包，关小琪拎着青铜锤，琢磨着怎么也要先把石头采集够，不能在小木屋里面虚度光阴。一级副本都这么凶险，真实世界也安全不到哪里去。不仅快升级。就是死路一条，大概是力量又增加了两点。拎着青铜锤也觉得轻飘飘的。关小琪推开房门，阳光正好，晴朗微风，真是一个干活的好天气。他重新来到了100米外的石矿旁边，小树被清风吹得左右摇曳，小树后面的光环已经消失不见了。这个副本入口是偶然出现的，还是有什么规则？关小琪愣了一会儿，想不出头绪，转身对着石矿，深呼吸一口气，抡起青铜锤，狠狠地往石头上砸去。Doom, doom. Doom， 咔！仅仅三下就砸下一颗石头出来。换了青铜工具，增加了力量之后，采石的效率果然大幅度提升。骷髅勇士的卡片还在壁炉边恢复能量，伐木又没有趁手的工具，上午就专心采石吧。这效率似乎也比伐木慢不了多少。采石不仅仅需要蛮力，还需要技巧。蛮力硬砸，既浪费体力，效率也低。关小琪何曾干过这活？一开始锤子总是被弹飞，虎口都被震得生疼。手腕酸软，各种意外频出，非常影响效率。等砸多了，就慢慢摸出规律来。锤子要高高抡起，借助重力砸下去最省力。砸到石头上的时候，要将握着青铜锤的手顺着反弹的力量往回收，这样才不会伤到虎口和手腕。这是虎口都被反震出血了才得到的教训。关小七是个聪明人，吃了一点亏之后，很快就掌握了砸石头的节奏。Doom doom doom， 节奏赶起来了，越砸越有韵律。关小七这锤子越用越顺手。关小七嘴里含糊的哼着小曲，起着节奏。哥哥就是天选打工人了喂，干活十个小时不嫌累了喂。他自己都不知道这是哪个地方的民谣，反正喊着劳动耗子干活，确实能缓解疲劳。古人的智慧还是要相信的。一块块的青石被采集了出来，一连砸了两个多小时，共砸出62块石头。关小七满头大汗，将锤子杵在地上，双手扶在锤柄上，实在没力气了。副本消耗的体力并没有恢复多少。关小七觉得全身都在酸疼，随时要散架。看了地上一堆石头，肯定也够小木屋升级了，没必要把自己逼得这么惨。地上的每块石头都和砖头差不多大小。关琪的背包如果按正常大小，只能装十块石头，但实际可使用的空间有三倍大。也就是说，蓝公主的背包一次就能转运三十块石头。放进背包里，这些石头的重量又减轻了 40% 关小七还背得动，真是劳动者的神器啊！蓝公主是个好人，来回跑了两趟。就把这些石头全搬回了小木屋里面。第二趟还有二块石头装不进去背包，关小琪干脆一手拎着一个，他可不想为了这二块石头多跑一趟。回到小木屋，升级的资料已经齐全了。你确定要将一级木屋升级到二级木屋？需要8 1一万一千0百木材， 2 5五万四千0百弹头。您的资源已经足够，系统发来询问。升级，堆砌在墙角的木材和石头瞬间少了一大半，木屋在震动，不一会儿就升级完成。关小琪看了半天，有点纳闷，眼前的房间怎么没什么变化、啊？还是一个客厅，一个卧室，一个卫生间，连面积都没变，这是怎么回事？正在他疑虑的时候，系统发来选择提醒：二级木屋可以在以下三个选项中选择一个设施建设，请选择厨房， 1 5平米可以将食材烹饪，制作出更美味、更营养的食品，制成的食品能保存更长时间；作坊， 2 0平米可以提供一个生产的场所。里面可以放置各种工作台、院子， 60平米可以种植作物，可以放置各种塔房等室外器物。介绍：房屋升级只提供场所，厨房里面的炉灶、厨具要自行解决。作坊里面的各种工作台，比如炼金工作台、裁缝工作台、冶炼和锻造工作台，也需要你自行解决。以上所有建筑可以通过获得图纸建设或后续也有升级选择。关小琪揉了揉鼻子，感情就是给了一个空房间，还是啥都没有。想了想，关小琪有了选择：建设院子、厨房没有厨具，没用；作坊没有工作台，还是没用。
，但是自己有一个剑塔呀，所以只能选庭院。门外传来了一阵咔咔的声音，关小七推开门，走出了木屋。一个八米乘十米的前院出现在门前，院墙的墙基是石头的，上面用木栅栏围了起来，大约一米五高的木栅栏，能防御一些不太厉害的野兽。真的来了猛兽，这院墙估计也起不了多大作用。二级木屋，精品小木屋，它已经具备了一些抗风险能力，更保暖。更容易抵抗寒潮，密封性更好，也更加牢固，更能抵御狂风和暴雨。但防御力欠佳，依然只能抵御黑暗中的低级怪物。请继续努力，这个避难所可容纳生物一人。升到下一级需要木材三百一十一一千，石头五万四千五百，金币十一万零二百。关小琪马上注意到，木屋下一级的升级需求已经变了，除了基础的资源之外，还需要金币，而且需要的还不少。自己完成一个副本才奖励了一百枚金币，但木屋升级就需要二百枚。除了任务可以获取金币，关小琪还真不知道其他金币的获取途径。难道会发布任务系统？关小琪有一个爱思考的个性，通过升级需要的材料，就猜到了系统很可能会发布任务。否则大家的金币如何来？回房间取来剑塔卡片，走到院子中间，因为房门和院子门都统一在左侧，这和很多北方农村的房子格局差不多。于是关小琪将剑塔建在了右侧一点的位置，这样不会阻挡进出的通道。使用剑塔卡片，瞬间一根原木灯杆。在院子里面竖了起来，比路灯杆略粗一点，表面有一些古朴的纹路，还算美观，直径大约十几公分的样子。这就是箭塔，够纤细的。这上面肯定不能站人，所以这就是一个自动射击的塔台。关小琪抬头看去，在这个箭塔的顶端漂浮着一个蓝色的球体，你别说，还真像一个路灯。一阶箭塔，精良，攻击力100射程60射速0 6耐久300这些数据，关小琪不能完全理解。攻击力100到底是个什么水平也不知道，射程60也没给单位。不过关小琪猜测是60米距离，至于射速就更不懂了。只有耐久他知道，第一天就有一只灰狼攻击过木屋，关小琪就看见木屋大门的耐久在下降，也就是说，耐久就是箭塔的生命值。看来只能等验证了。不过精良级别的箭塔肯定也差不到哪里去，请添加能量时启动箭塔，系统提示音又响了起来。关小琪有心理准备。赶紧掏出一颗普通的能量石，来到了箭塔旁边。该往什么地方放呢？绕着箭塔转了一圈，看了好久，关小琪终于在箭塔底下发现一个可以打开的机关，按了一下机关，弹出一个控制匣出来，有点像电脑的操作界面。咔嗒，边上一个卡槽突然弹了出来，一看大小正好是放能量石的位置。关小琪将能量石放了进去，也不知道分不分正负极，就是这石头圆滚滚的，还真不知道怎么分。好在不用纠结。因为奈良石一放进去，卡槽自动收缩了回去，马上就生效了。咔咔，咔咔咔咔，眼前的箭塔立刻传来了一阵机械的响动，眼前的控制系统也亮了起来。关小七发现，控制系统里只有二个选项：主动模式，自动攻击一切靠近的生物；被动模式，只攻击对院子和木屋正在破坏的生物。关小七好奇，先按了一下主动模式，心想反正周围也没人，试试也无妨。几秒钟后。箭塔突然传来了“叮”的一声，一道亮光从箭塔顶端的那个球体四面照射了出来。卧槽，大白天，路灯亮了！关小琪一抬头，看见顶端那个圆球突然开始发光，变成了索伦之眼的模样，开始警戒的四处张望。只是他射出来的是蓝光，甚至将整个院子都照耀了起来。幸亏是白天，这要是晚上，这箭塔不是可以当路灯用。正在关小琪震惊的时候，突然索伦之眼往天上看去，一只光剑从眼中射出，咻！天上正好飞过一只小鸟，无辜被箭塔射穿，几乎都没有挣扎一下，就从天上掉在了院子里。关小琪目瞪口呆，合着手念叨着：“罪过，罪过，我可不是故意要杀你，都是他干的。主动模式太危险，这次是射了一只路过的小鸟，要是下次射了一只路过的飞龙怎么办？”然后愤怒的飞龙对着我的房子吹了一口火焰。关小琪心里忐忑，觉得主动模式太不靠谱，赶紧把箭塔改成了被动模式，箭塔这才安静了下来。索伦之眼。也不再四处张望了，干脆闭了起来，在那里老神在在的代工起来。这箭塔似乎有点凶猛，但太招摇了吧？这么亮的蓝光，到了夜里，难道不会把猛兽吸引过来？关小七有点担心。你不必担心，这种光是警戒之光，就如毒蛇身上艳丽的花纹，可以阻下一些低级怪物的侵袭。除非这些怪物因为特殊原因或者被驱使，光芒本身不会招惹怪物。轻柔的声音在脑海中响起，是魔术师卡片给出的解答。关小七这才放下心来。美滋滋的过去，将那只小鸟的尸体捡起。这可是珍贵的食物，不能浪费。小鸟的胸口已经被刺穿了，关小琪正好插了一根棍子。
直接拿回屋内，在壁炉里烧烤。不到五分钟，鸟肉的香气就飘满了整个房间。咱不是野人，不吃生食，就是不知道一颗普通的能量石能让这座箭塔工作多久。关小琪一边烤着鸟肉，一边想着，只能慢慢去试了，看看多久能量会耗尽。吃完鸟肉，又吃了一小段法棍面包。好在天然的肉类里面也是有少许盐分补充的，这让关小琪很满足。躺在毛毯上，将整个身体裹进去，疲惫不堪的关小琪终于沉沉睡去。这一觉睡了差不多三个小时，关小琪裹着毯子都有点寒冷，这才起床。一看时间，已经是下午二四时，自己竟然睡了这么久。看了一下壁炉，里面的火已经熄灭了，怪不得这么冷。伸了一个懒腰，把壁炉边上的召唤骷髅勇士和石符卡片带上。浪费了太多时间了，现在要赶紧去伐木了石头，可以用黑灵换。虽然自己有了青铜锤，但采石的效率还是不如一人一骷髅去伐木的效率高。而且伐木省力多了，主力是骷髅勇士。关小琪还没完全缓过来，怎么算都是伐木划算。推开房门，就是一股寒风扑面吹来，打了一个冷战。关小琪皱紧了眉头，怎么大白天也这么冷吗？这个世界天气变化也太快了。前天刚来这个世界，其实还好，并没有很冷。这才二天时间，怎么就降温这么厉害？走出院子，往远处望去，他突然愣住了。他清楚记得，远处那一片森林，昨天还郁郁葱葱、生机勃勃，但是现在他再看过去，到处是枯黄的树叶正在飘落，除了一些针叶植物。发生什么了？树木落叶是为了抵御严寒，这个关小七懂。但是树叶从郁郁葱葱，突然一夜就枯黄，还真没见过。这是寒流要来了吗？能在这个世界生存的生物？不管是动物还是植物，都有自己的生存之道。关小琪是外来者，他很敬畏自然，他马上就想明白了，可怕的寒流可能很快就要来袭了。这个世界的道理和自己原来的世界已经截然不同，气候可能几天内就会巨变。这里的植物就是晴雨表，不敢浪费时间。关小琪门口的树都已经被他砍光了，这次他走了远一点，大约几十米距离有一个小树林，召唤出骷髅勇士，两个家伙现在已经很有默契。你一斧头。我一斧头，很快就砍倒了一棵大树。叮，恭喜你发现一种新的木材——胡桃木，获得胡桃木十三根。胡桃木，这是一种特殊的木材，可以当做普通的木材使用，也可以制作一些特殊的产品。胡桃木更适合制作家具和艺术品。关小琪捡了一块胡桃木，发现这种木头的纹理为褐色，非常漂亮，给人一种高贵典雅的感觉。不管是什么特殊木材，能当普通木材用的就是好木材，采集难度也差不多。回头看了一眼这个小树林。整个小树林里都是这一种胡桃树，要是自己会打造家具就好了，以后留一点，说不定对家具品质有需求的人会高价买一些呢。挥舞起斧头，喊着劳动号子和骷髅勇士一起努力工作，管你是什么树，砍倒了变成我的木头才是真的。伐木到晚上七点左右，总共用了四个小时，效率明显比之前高了一些，一共收获了338个木材。这个木材产地离小木屋有点远，哪怕有蓝公主的小包帮忙。把这些木材搬回家，也花费了关小琪四十多分钟。十九点四十七分，关小琪回到小木屋，关上了房门。所有人都已经采集归来，有人直接进了生存手册的网络，有人先休息一下，还有勤劳的家伙直接去准备晚餐。不多时，生存手册里就热闹了起来。关小琪又烤了一份狼肉，雪碧也给喝光了，斜眼看了墙角那桶水，以后只能喝露水，可没得享受了艰难的环境，有水喝就已经不错了，不能太挑剔。当二十点的钟声悠然敲响。天地间的色彩如同被一只无形的手抹去，最后一丝微弱的光亮从新世界的边际悄然消失，随之而来的是一片厚重的阴霾，浓墨般的雾气迅猛地翻涌而出，无声无息地侵占了整个世界，将一切淹没在那深不见底的黑暗中。恐怖的呼嚎声在迷雾中此起彼伏，浓雾极为阴冷，给本已经极低温度的世界新增了更多的阴寒。大概是今天副本已经足够刺激了，这些呼嚎并没有影响到关小琪的心情。吃饱喝足，他坐到了生存手册前。里面的论坛此时已经极为热闹，看了一下内容，不出意外，抱怨的居多。我要冻死了！这什么破房子，怎么还四面漏风的？好饿啊！干了一天活，没找到食物，有没有好心人施舍我一点？楼上的，你可以拿资源换啊。不舍得，我马上就可以升一级小木屋了。等一会儿还要换几个石头。别等了，现在石头很贵。我觉得现在的行情有问题吧？石头只能用来盖房子，哪有木材的用途多？凭什么木头这么便宜？短时市场需求，没办法，大家现在都缺石头升级木屋，能不贵吗？你要是能忍，等大家升完级，明天石头价格就会降下来。关小琪看了一下价格，主流市场价格已经是四个木头换一个石头
，真是太黑了。幸好自己现在不需要。第一，有好几个饲料亮起。关小琪看了一下，原来是艾丽西亚回复了。除了艾丽西亚，还有其他几个人。他今天申请了一百个好友。除了艾丽西亚，竟然还有二个精灵也通过了关小琪的申请。因为是连号申请，艾丽西亚这个号附近基本都是海洋精灵。一个年轻的男性精灵，正是对一切都好奇的年纪，看到竟然有一个人类申请加自己好友，惊喜连连，赶紧点了同意。看见一个清秀的人类少年坐在屏幕前，正要问话，屏幕突然黑屏，对方已经删除了你的好友，还把你拉进了黑名单。少年精灵目瞪口呆，忍不住爆粗口：“卧槽，这什么人类？这么无聊的吗？”艾丽西亚一个人占据了一个海岛，刚刚去海边抓了几条鱼回来，哼着精灵族特有的悠扬小曲，迈着轻快的步伐回到了自己的小木屋。幸亏关小琪没听到这个天籁之音，否则自己五音不全的劳动号子不知道还能不能唱得下去。打开生存手册，就看见关小琪的好友申请。艾丽西亚心里一喜，很是有点佩服关小琪的记忆能力，点了同意。这个人类男生虽然长得像个猪头，脑子还真好用，这么长的数字，他听一遍就记住了。晚上好。等了一会儿，关小琪没回复。艾丽西亚以为关小琪在忙，没空理他，就把手里的鱼用木棍插起来，伸到壁炉去烧烤。一会儿，鱼香味就弥漫了整个房间，远海的鱼很鲜嫩，很香。而且上面还撒了一些盐，是精灵秘法从海水里提取出来的可食用盐。晚上好，关小琪终于回复了。咦，你是谁？看着屏幕中眉清目秀的少年，艾丽西亚几乎都不敢认了。我是关小琪啊，你不认识我了？关小琪习惯性的揉了揉鼻子。艾丽西亚仔细看了一下，终于看出了轮廓大差不差，忍不住吐槽：“你今天不是一副猪头样，到了晚上怎么变清秀了？咦，你是不是有什么美容的秘法？”关小琪无语，我那时受伤了，脸是摔肿的，现在伤好了而已，和美容有个毛线关系。哈哈，艾丽西亚也不知道想起了什么，忍不住笑得前仰后合。这有什么好笑的？没事，我一想起你猪头的样子，就觉得很好笑，不行吗？关小琪不想说话，我请你吃烤鱼吧，今天一起战斗，还多亏你了，你们人类真的很聪明。艾丽西亚从交易频道送了一条烤鱼过来，烤鱼非常嫩滑，关小琪看着就直流口水。狼吞虎咽的就咬了几口，差点被鱼刺卡住喉咙。嗯，关小琪吃了一半的时候却愣住了，发现不对劲。我说：“你这个烤鱼怎么会有盐的？盐是生命必需品啊，没有盐抵抗力就会下降。我们精灵其实和你们人类渊源很深，所以我们都需要盐。”爱丽西亚不懂关小琪为什么这么问。不，我是说，你这盐是怎么来的？我都二天没吃到正经的盐了，身体都觉得没有力气。关小琪满脸疑问。哦。你是问这个呀？我们精灵是住在海洋里的，有秘法可以制盐，你需要吗？我有空帮你弄一点。艾丽西亚毫不在意，制盐真的轻而易举吗？关小琪内心燃起了炙热的火焰。艾丽西亚微微侧头，露出了一丝随意的笑容。其实也不算太难，至少保证你的食盐供应是绰绰有余的。不，我所说的是能否进行大规模的盐分生产。关小琪的眼神中闪烁着期待的光芒。如果能做到这一点。你甚至无需亲自采集资源，只需用盐便可以换取到所有的资源。关小琪可是知道，历史上盐业垄断的时候有多暴力。人类是离不开盐的，但这个世界弄到纯正的盐可不容易。艾丽西亚愣住了，在尸鬼大陆，需要盐的活体生物很少，尸鬼族是不需要盐的，精灵人口很少，而且大家都会制盐，所以盐一点都不值钱。但是他忘记了，人类可是一个庞大的种族，那可是需要大量的盐。可是。关小琪为什么能加自己好友？他是地球生命，我是亡灵星球的生命，大家的通讯不能互通的才对啊！艾丽西亚这时才察觉到事情有点不对劲了。你，一个人类怎么能加我为好友？怎么可以在亡灵星球的论坛聊天交易？反过未来的艾丽西亚捂着嘴，有点不敢置信。关小琪一时间也不知道该怎么解释，支吾了半天。就在此时，私聊窗口再次闪烁，吸引了艾丽西亚的注意。他轻轻一点。新的消息展现在眼前，艾丽西亚姐姐，你猜猜我今天遇到了什么？简直匪夷所思，你肯定不会相信的。一个精灵少年的信息跃然屏幕之上，充满了好奇与惊讶。今天居然有个人类主动加我为好友，这简直是天方夜谭。但更奇怪的是，那个家伙加完我好友后，突然又把我拉黑了，直接从好友列表里消失了。姐姐，我们的系统是不是出毛病了？要不要去报告一下？艾丽西亚看着这些信息，嘴角勾起一抹无奈的笑意。他回复道：“小鬼，举报什么？这里可不是海洋议会，由不得你乱来。少管闲事，还是乖乖一边玩去吧。”艾丽西亚骂完，还不解恨
，想了想，又发了一条信息：“小子，上次有个家伙知道了一个不得了的秘密，到处去说，被别人知道了，切成了八段，为了鲨鱼，你知道吗？”啊，啥意思？姐姐是劝你不要乱说话，懂了没？知道了，姐姐，我啥都不知道，啥都没看到。精灵少年脸色苍白，坐在椅子上还在瑟瑟发抖。这世界真的这么可怕的吗？关小琪也想不出什么理由，双手按在键盘上打字。其实我也不知道怎么回事，但是能和两个星球沟通，肯定是一件好事。起码大家都是为了活下去，可以互通有无吗？你说呢？艾丽西亚也很认可关小琪的说法。好吧，那我就不追问了。不过你最好低调一点，越少人知道这事情越好。这个世界太多大家不懂的地方了。关小琪心里一暖，那是一定的，我会小心。怎么样？盐的生意能做吗？艾丽西亚犹豫了一下，倒也不是不能做，但是大规模制盐需要很多材料。我这个海岛上肯定没有这些材料，从亡灵生物那里采购比较麻烦。你要是能在人类那边找到，那就最好了。你把材料清单发给我，我去找找看。关小琪显然对智言非常感兴趣。不一会儿，艾丽西亚就把清单发给了关小琪，还挺长的。关小琪看了一下，剑与竹，十根火山灰，二十公斤，越多越好。红金，一颗能量石，不限量。清单很长，足有十几项。关小琪现在手里只有能量石，而且数量有限。知道这是一个长期的工作，不可能马上见效，只能慢慢去寻找。我收到了，马上去寻找。好，我马上要去练功了，改日再聊。拜拜。关上艾丽西亚的私聊，回来人类频道，发现那个朱云山已经呼叫自己几十次了。朱云山差点快绝望了，以为关小七不想和他交易了。他住在沙漠里，周围根本没有任何资源，只有这种黑不溜秋的古怪石头。连续呼叫几十次都没有回应，本来就患得患失了一整天。这个哥们打不通关小琪的通讯，终于有点崩溃，泪流满面，暗想：自己这是被整个世界遗弃了吗？正在他悲痛欲绝的时候，私聊亮了：“晚上好。”这一瞬间，朱元山突然觉得整个世界都明亮了起来，眼泪还没止住，委屈的抱怨：“大哥，我呼叫了你几十次，哀怨、可怜、无助，哈，不好意思，我刚才有点事，才看到你这个呼叫。”关小琪打了一个哈哈。朱元山有点狐疑：“大哥。”你该不会是去泡妞了吧？关小琪满头大汗。你别瞎说，我可没有，才不是你想的那样。朱元山不信。咦，本来我只是随口说说，你这么急着三连否定，那就是代表心虚。这家伙怎么这么敏感？关小琪非常无语，假装愤怒道：“古人云，察见曰愚者不祥。”你知道是什么意思吗？朱元山一脸雾水。我读书少，大哥还真不知道这句话啥意思。关小琪咬着牙狠狠道。就是知道的太多了，会被人剁碎了喂鱼，剁成八块喂鲨鱼那种。这要是被精灵少年听见了，绝对会赞叹不已。果然，天下的恶人恶行大抵都是类似的。朱元山被吓唬住了，诺诺道：“大哥，我知道错了，我啥都不知道。”关小琪完全不想深究这个问题，赶紧转移话题：“今天采了多少黑矿石？”朱元山献宝一样，让开身子，把身后的黑鳞给关小琪看，堆成了小山一样，足足有一百多颗。看着关小琪，心里直痒痒。掰着手指头算了一下，这得多少石头啊？可以和亡灵换六七百的石头，要是换成木头，按照现在行情，岂不是二千多木头？关小琪顿时有点不淡定了，怪不得在现实世界，就是砍头也有人去走私，走私这活还真是一本万利啊！钱赚回来，命值几个钱？你想要什么？全给你木头吗？按照之前的约定，全换成木头也就三百个左右。朱元山再去拿木头去换食物和水。也就是勉强维持升级就不用想了。犹豫了半天，朱元山开口道：“大哥，我能和你商量一件事儿吗？你能给我一点木头和石头，再给我一天的食物和水，我把木屋生意下急。这木屋晚上到处漏风，太吓人了，我都睡不着觉。”见关小琪没有马上回应，朱元山赶紧补充道：“大哥，我体力好了，明天就能挖更多的黑灵出来，就算我赊账行吗？”眼巴巴的等着关小琪回复，唯恐这位大哥不高兴。关小琪怎么会不高兴？这家伙帮自己赚了这么多钱，怎么都得保证他活下去才行。要是这个家伙真坚持不住死了，自己到哪里去找人给自己挖黑灵？一天得少赚多少？看在钱的份上，关小琪也不能看着他饿死。赶紧的，过来交易，把那个黑矿石都给我。关小琪已经把所有东西都准备好了。朱云山往交易清单看去，顿时惊呆了。120木头， 5 0弹头，法棍面包一根，云薯三个，还有水若干。你的水杯太小，只能先给你一杯水。你喝完了再找我要，不过我十一点就会睡觉，之后就不会和你交易了。关小琪解释了一下，大哥，你真是我亲爹。朱元山有点语无伦次，辈分什么的也顾不上了。
他死里逃生好几次，以为自己死定了，没想到遇到了关小琪，竟然奇迹般的活了下来。别废话，快交易，我还很多事要做呢。关小琪觉得这家伙有点磨磨唧唧的，浪费自己时间。是是，见关小琪着急了，朱元山不敢怠慢，一股脑将黑灵全部交易了出去。交易完成，关小琪显示收到了147颗黑灵。大哥，您去忙，我要去升级房屋了，外面太可怕。拜拜。收到黑灵，关小琪故技重施。又让骷髅勇士冒充自己去亡灵大陆的论坛交易石头回来。进入这个世界的第二天、第三天是所有人生一级小木屋的高峰时间，木材和石头都是最贵的，尤其是石头，因为采集石头实在是辛苦。但是亡灵比人类先进入这个世界，也不知道早了几天，石头紧俏的时间肯定过去了，所以物价比较稳定，而食物还是稀缺的，在可以预见的很长一段时间都是稀缺的。黑灵兑换石头基本保持了5比一的比例，甚至还有个别的亡灵。用六个石头求换一颗黑灵的，就是这种需求太少了，偶尔出现一个要很久，不值得去等。关小琪不强求，这个亡灵大陆论坛问题太多，他不敢在上面待太久。快速交易回来735弹头，立即下线亡灵大陆的网络，检查了一下自己的库存，现在已经有526木材， 8 5 1石头， 1 1 0金币，客厅里堆满了三分之一空间，生下一级木屋还不够，而且关键是金币还不知道怎么获取，这些资源放着也是浪费，不如换点有用的东西。现在大家都在升级小木屋，木头的石头的价格必然偏高。关小琪估摸着，只要熬过二个晚上，食品和取暖衣服的价格一定会高起来。手上有多余石头和木头的聪明人开始去换一些物资储备，尤其是食物。手里有粮，心里才不慌。自己的食物好像也不是太够了，只剩下两块狼肉、两根法棍、三四颗云薯，连动物都知道过冬要囤积食物。关小琪当然也懂，他开始搜索交易频道，发现里面的物价混乱的一塌糊涂。甚至很多故意捣蛋的家伙，林子大了，什么鸟都飞出来了。一根木头要换一袋大米的离奇交易请求都有，一个面包要换一百颗石头。好不容易看到一个好东西，是一个储水的大陶瓷缸，要一千个木头。关小琪看得直咧嘴，物资匮乏的年代就是混乱。他听说之前饥荒的年代，有人用一个馒头换一个女人的，还有一张饼换一根金条、一栋豪宅之类的故事。之前只当做笑话，今天是真的看到了。因为关小琪也没想好要换点什么。而且这个世界很多物品都是完全没听说过的名字，你得看说明才知道是干什么用的，没法按名称去搜索，只能硬着头皮一条一条看下去。这就是传说中的十里淘金。翻了三十多页，关小琪眼睛一亮，发现一个好东西：冰地玉米种子，优秀。这是一种主食，适合人类食用。这种植物耐寒、耐干旱，生长周期短，非常适合在新世界的种植。唯一的缺憾就是产量太低了。十里种子，这人卖一百个石头，有一点小贵。但也不算特别贪心。看了一下名字，这个人叫周彤，看头像是一位大叔。关小琪快速的打字过去联系大叔：“这种子你为什么不自己种植，却要出售？这个时间段能随便拿出一百个石头的人并不多。”周彤一见有客户上门，赶紧凑到了屏幕前，脑袋瞬间大了一倍。小兄弟，这东西虽然好，但种植是有周期的，我就怕自己熬不到那个时候。这破房子四面漏风，我要再不升级，早晚得冻死。而且，周彤话没说完。关小七奇怪道：“而且什么？大叔明明说没关系。”周彤叹了口气道：“而且冰地玉米现在还不能种植，说没到种植季节，谁知道哪个季节能种植啊？还要等多久？我就琢磨着，还不如换了资源，先把眼前的难关熬过去。”关小七皱了皱眉头，心想：“原来这样啊，那这个冰地玉米种子价值就低了不少，不能随时种植的。”不过关小七想想也知道，看这天气，马上就寒潮了。虽然这植物叫做冰地玉米。也号称耐寒，但也不可能达到抵抗风雪的程度，怎么也要等寒潮过去才有可能种植。关小琪知道这个大叔是个老实人，怕自己吃亏，才什么都说了，心生好感。大叔，要不这样吧，我稍微还点价，八十个石头你卖给我，应该也够你给小木屋升一级了。周彤半天没有回话，关小琪也不着急。周彤确实有点不舍得，他也知道种子肯定是好东西，何况这还是优秀级别的种子，但自己还是零级小木屋，石头太难采集了。市场上价格又贵，外面大风卷着黑雾，寒气逼人，实在有点忍受不住了。不过想想自己其实一共获得了二十粒种子，卖出十粒，也只是以后种植起来慢了一点，行啊，那就这样吧。周彤终于下了决心，关小琪也不墨迹，快速的和他完成交易。拿到种子之后，有点出乎关小琪的意外，每一粒种子几乎和鸡蛋一样大小。这是玉米种子，怎么看着像是土豆？种子有壳，金黄色的，比土豆硬多了。看种子说明。还确实是寒地玉米种子。
，感情这个世界，哪怕名字相同，物种也不一样啊。收起了十粒种子，关小琪听到了院子里有嗡嗡的声音，关小琪赶紧透过窗户看去，看见箭塔上面的锁轮之眼睁开了，正在盯着自己的院墙一角，蓄势待发。什么情况？难道又有怪兽入侵？关小琪紧张起来，走到门边，拉起门栓，轻轻推开了一个门缝，往外望去。咦，怎么没有黑雾涌进来？关小琪很奇怪。还记得第一天他开门的时候，大量的黑雾携带着寒气涌入房间。这次怎么没有了？他将门推开更大一点缝，还是没有浓雾，干脆整个推开了门，走到了院子里。院子四周就像有个无形的屏障，隔开了浓雾，只有少许的雾气渗透了进来，带着一丝寒意，但比黑雾中的寒意要轻微很多。索伦之眼就像是个忠诚的卫士，不知疲倦地盯着院子里的每一个角落。院子外面的浓雾，黑暗恐怖，像是地狱中涌出来一样，根本看不清里面有任何东西。夹杂着一些低吼，还有细碎的脚步声，让关小琪知道浓雾里面也不知道隐藏着多少野兽。看到了二级的小木屋，还有索伦之眼的威慑，大部分躲藏在浓雾中的野兽慢慢离开了关小琪的房子周围。索伦之眼从院墙的墙角把视线收回，开始常规的巡视。某一个打算进攻的野兽离开了，关小琪并不觉得欣慰，反而觉得很冰冷。起码这些野兽有极高的智慧，才能做出这样的选择。这个世界比自己最初预想的还要恐怖。温度已经接近零度，嘴里哈着白气，四周越来越寒冷了。关小琪不敢在院子里久待，赶紧回到自己温暖的小木屋，又给壁炉里添了几根木材，保证能燃烧到天亮。时间还早，关小琪又回到了生存手册前，突然想起一件事，他又找到周彤大叔：“我还有一个问题想请教您一下，你这个种子是从哪里获得的？”周彤此时已经升级完自己的木屋，终于不漏风了。小火堆也变成了壁炉，正在温暖的烤着手，正在感叹刚才交易不算亏的时候。看见关小琪又来问他，心情不错的周彤耐心的回复道：“在宝箱里面找到的呀，你难道还没有找到宝箱吗？我看论坛，大家都在自己家附近找到一个或者二个宝箱，都在不远的地方，肯定都有的。”关小琪听到这个消息，就如晴天霹雳：“宝箱！我怎么从没见过？”关小琪谢了几句，然后赶紧去论坛搜索宝箱的话题，果然，几乎每个人都找到了一个或者二个宝箱，到处都是晒宝贝的，差点吐了一口老血。回头仔细想了一下。自己这二天不是伐木就是采石，根本就没有在小木屋周围探过路，找不到宝箱也很正常。原来太勤劳也是过错。明天要花点时间去周围转转，不能一直低头砍木头。自己上论坛的次数也太少了，很多消息自己都不知道，这个毛病也要改。关小琪暗暗反省。事实上，现在论坛里最热门的话题就是副本、骷髅还有宝箱。结果关小琪这二天不是在私聊，就是在交易频道，从不在公共频道和大家聊天，也不怎么浏览公共频道。错过了不少东西，今天闲暇就把论坛完整的浏览了一遍，还真找出不少内容。你们知道吗？有大佬发现一册秘境秘籍，说这个世界的副本分为五个等级，听说第一等级是最低等级，里面全是黄金，难度又简单，进去就像捡钱一样。哇，这么好，怎么进秘境啊？听二个高中女生说，就是一个彩色光环，进去啥事都不用干，躲在洞里睡了七个小时，任务就完成了，然后就得到了很多了不得的奖励。卧槽！还有这种好事，怎么没轮到我呢？听说那个光环随机出现的，遇到就是祖宗显灵了，羡慕。加一加一加一，惹来了无限的艳羡。就在这时，一个不合时宜的声音出现了：“别乱点秘境光环，里面很危险，小心送命。”哈哈，你是羡慕嫉妒恨吧？这人也真是的，吃不到葡萄就说葡萄酸。人家二个高中小女生都没事，能有什么危险？这人就是有问题，红眼病犯了，大家别理他。跟帖骂了一百多楼。那个家伙直接被骂退网了。关小琪把手悬着，本来还想打几个字，一看这架势，一个字都不敢说了。网暴太吓人，小爷我还是低调行事吧。就算你说了，也没人信。你们听说了吗？咱们这个世界还有骷髅地，早就听说了。这些骷髅哪里来的？谁知道？有个大佬说，就是和我们地球相撞的那个星辰上的，那是一个亡灵大陆，上面全是骷髅，非常可怕。什么？你是说那些骷髅和我们都在这个新世界？废话，他们都在秘境里见到了这些骷髅，无比凶残，见人就杀。而且这些骷髅说人话，你说奇怪不？不奇怪，他们说的其实也不是人话，只是这个世界语言突然变成通用的了。我怀疑我们大脑中语言部分被改写了。卧槽，大哥，你别吓唬我！各种古怪的问题，众说纷纭，说什么的都有。不一会，聊天就歪楼到晒战利品了。你们看，这是什么？我今天开宝箱发现的羊绒大衣。哈哈。这衣服可真暖和，羊绒大衣也来炫耀。看看我的熔炉工作台，可以冶炼金属的。
，熔炉工作台有什么用？你也炼金属，也需要技能的。你有技能书吗？我给你看看我的初级炼金技能书。哥们，这技能书你卖不？我高价买，诚心的，当然不卖。技能书啊，将来学会了技能，就是一本万利的本事。嘿嘿，你们这些人捡到一点垃圾都出来晒，丢死人了。楼上的，你口气好大。你有什么好东西也晒出来看看呗，就一张大嘴，他能有什么好东西？这种吹牛皮的人我见得多了。哈哈，就是就是，咦，你们还不信？我晒出来，你们别后悔就行。当当当当，看看我的宝贝吧。光芒护盾，史诗。这是一个可以罩住整个小木屋和院子的光盾。光盾拥有强大的防护能力，并可以在很大幅度内调节温度。在护盾笼罩的院子里，种植任何农作物都不受季节限制。沃日。一瞬间，所有人都沉默了。这是什么宝物？这也太离谱了吧！关小琪也震惊了。这是他见到的第一件史诗级物品。全球有80亿人传送到了这个世界，总会有那么几个人走了狗屎运。所有人看了之后，心口都有点堵。这太不公平了！突然有人打了一行字：“这个光盾如果不出意外，是需要能量石才能启动的吧？你有能量石吗？能量石吗？我相信迟早会有的。”这个炫耀的人有点心虚了。没想到还有人知道启动这种道具是需要能量石的，可能量石他根本就没见过长啥样，所以你这个光芒护盾现在还是一个废物，根本起不了作用，有什么好吹牛的？原来这样，大佬牛逼，啥都懂，又和大佬学到了一些古怪的知识。这人仅用了几句话，就让本来沉寂的论坛瞬间又热闹了起来，大家终于心平气和了。恨人有，恨己没，这才是人生百态。原来宝箱能开出这么多好东西。关小琪看完论坛，更加心动了，坚定了明天去小木屋周围探索的欲望。去了交易频道，挑选了一个多小时，又用石头换了一些食物。石头很紧缺，但食物一样紧缺，所以食物的价格并不便宜。关小琪花了二百个石头买了半箱面包，这些面包的卖相并不好，快要过期了，很可能不是系统出品，而是从地球上通过某种原因带过来的。好在有密封的塑料袋包装，倒是也没有坏。数了一下，一共十二块面包，省着点吃也能坚持几天。好东西，大家都当宝贝留着，剩下的家具什么的，并不急于一时。大家都不是傻子，当前环境，关键是囤积食物和御寒的衣物，以及升级小木屋。至于椅子、柜子等一切享受的东西，都不值钱。关小七也没兴趣浪费资源去兑换在活下去的压力下，凡是和生存不那么紧要的东西，现在都不重要。见兑换不到什么好东西，关小七也就放弃了。一看时间，已经接近11点了。朱云山是个小意的人，怕关小七不高兴。竟然也没敢多要一杯水。外面的温度很低，关小七是二级小木屋，密封性很好，还有一个毯子，但架不住直接躺在石头地板上睡觉，还是有一点寒气刺骨。将壁炉里面的木材加足，关小七也顾不上这么多了，疲惫到已经有点睁不开眼睛。这一天突然多出来七个小时，还一路在拼命，惨，很惨。关小七心里委屈，躺下去就睡着了。第二天凌晨四点左右，被地板上的寒气冻醒，一睁眼睛，外面还漆黑一片。看了一眼壁炉，里面还有火焰没有熄灭。靠近壁炉一侧的身体还很暖和，另一侧身体就是冰冷入骨。关小琪很无奈，坐起来裹着毯子在壁炉边上烤了一会儿，将另一半身子也烤热，全身气血才活了起来。迷迷糊糊坐在壁炉边上烤着火，竟然不知不觉又睡着了。当黑雾散去，天边出现亮光的时候，生存手册的闹钟也响了。新世界里，元年元月三日早上六，零零今日天气，多云，大风。温度负三，天气寒冷，请多添一些衣服，留意大风，适合采石，不适合伐木。关小琪吃了早餐，系统出品的法棍面包保质期比较长。关小琪先吃了买来的地球上的面包，里面糖分很多，本来不算什么好品质，但在这个世界糖多还不是缺点，反倒成了优点。糖就是能量。吃完饭，背上背包，将所有卡片都带在身上。今天先不去伐木采石，先把小木屋四周探索一下。正在他准备出门的时候。系统突然发布了一条重磅的消息：任务系统开启。任务系统说明，系统每日发布短任务，每个人一天最多接取三个短任务，难度越高，奖励越多。接取的短任务必须在当日完成。系统还会发布成长任务，成长任务每个人只能接取一个。如果你要接另一个成长任务，必须放弃正在执行中的任务。关小琪马上就理解了，果然，系统发布任务了。简单理解就是三个日常任务，一个成长任务。请大家去生存手册上查询具体的任务。关小琪走到生存手册前，里面多了一个任务选项，在那里一闪一闪，点开闪亮的红点，进入任务界面。日常任务一：伐木50个
，奖励金币两枚，日常任务二，采石三十个，奖励金币两枚，日常任务三，击杀猎物一，奖励金币两枚，日常任务四，探索陌生环境一平方公里，奖励金币两枚，日常任务七，升级二级木屋，奖励金币十枚，日常任务八，探索中发现新的物品，比如没有见过的木材、石材。或各种奇异材料，奖励金币十枚，大部分都是很常规的任务，奖励都是两枚金币。后面有两个比较难的任务，奖励是十枚金币。关小七看了一下，直接选了任务四、任务七、任务八。丁，你已经完成了任务七，获得十枚金币。关小七微微一笑，这个任务简直是白送给自己的。而且自己今天的计划就是探索周围，任务四和任务八都和探索有关，索性一并接了下来。然后翻到下一页去看成长任务。成长任务并不多，只有三个选项。成长任务一：生产大师，生活技能每升一级都会额外获得奖励。成长任务二：战斗精英，基础属性每提升一点都会额外获得奖励。成长任务三：探索者，每探索十平方公里土地都会额外获得奖励。成长任务为唯一任务，放弃已经领取的成长任务，三个月内不能接受新的成长任务，并且扣除奖励。扣除奖励让关小七很紧张。这系统也太神通广大了，给出去的奖励难道还能收回，或者是自己理解有问题？不管系统，关小琪计算了一下，觉得第二个任务可能最适合自己。正要去选择的时候，突然脑海中的魔术师卡片出声了：“必须选择任务三，探索者对你未来帮助极大。”嗯，关小琪一愣，听人话，吃饱饭。关小琪总有一种感觉，就像魔术师卡和他生有什么渊源，极为熟人的感觉，就觉得。这张卡片就是来帮助自己的，这种信念非常强烈。关小琪毫不犹豫地选了任务三。一阵白光闪过，关小琪的手上突然多出来一张白色的卡片，地图卡。这是一张记录地图的卡片，能记录你个人位置、方圆200米内所有地形，并绘制地图。每探索10平方公里有额外奖励。探索100万平方公里之后，终极任务完成，奖励神话饰品一件。100万平方公里，那是人干得出来的事情吗？关小琪数学极好，简单算了一下就知道，依靠步行根本不可能完成这个终极任务，这辈子估计都没希望，除非有辆汽车还差不多。不眠不休，沿着同一个方向连续走十年，还要算上来回重复的面积，再加上休息，一百年也走不完。这么荒凉的星球，就算有汽车也没有路，还是没用。不明白魔术师卡为什么非要自己选这个任务，不过这张地图卡本身就很实用，自己走过的地方就会记录下来，以后再去就不会迷路了。也不错，关小琪收起地图卡，背着包出门了。小木屋前面是一个平原，不远处是一个森林，后面是一个小山丘，那是他来时的地方。一夜之间，森林里几乎所有的树木都已经落叶，只有少数的针叶林还保持着一点绿意，也有一种灰秃秃的感觉。一天时间，这里的植物就完成了地球上一个星期，甚至一个月的变化。关小琪也忍不住感叹世界的神奇。他没有去森林方向，而是转身走向了山丘，那是他来的地方。他记得翻过这个小山丘，下面有一个山谷，里面也有一个小树林，而且山丘顶还生长着云鼠。关小琪要去试试，还能不能多挖一点云鼠回来。云鼠是难得的绿色食物，虽然不好吃，但里面富含纤维素和维生素，绝对是不可多得的食材。过冬了，要囤粮。根据任务提示分析，野外也是有野兽的。关小琪取出自己的寒冰匕首，小心的往山坡上爬去。坡地极硬，表层已经冻结，但是没有冰雪，这让关小琪节省了很多力气。风大，寒冷，关小琪觉得浑身刺骨。关小琪没有因为寒冷而退缩，不到十几分钟就爬上了小山丘，站在山顶就能看见他在这个世界第一次出现的地方。短短三四天时间，恍如隔世。山坡上的小树林，树叶全都飘落，铺了一地金黄色。关小琪弯腰把树叶扫开，看见树叶下面很多云鼠的根茎还埋在冻土里，心里一喜，蹲着身子用匕首将这些云鼠一个个全都挖了出来，一半都是被鸟啄过的。关小七也不嫌弃，全都装进了自己的背包里。寒冰匕首极为锋利，轻易就把冻土挖开，就像切豆腐一样。挖了半个多小时，一共挖出来二十几颗云鼠。这附近的云鼠几乎被他挖光了。关小七搜索了半天，也没有再多找到任何一颗。将挖出来的云鼠全部装进了背包，轻飘飘的，跟没有重量一样。采集好云鼠，关小七继续往山谷里面走去。最初他选择爬上山坡，没有走进山谷。现在他倒是要看看。山谷里面到底有什么？他刚来的那一天，这里还都是白雾，现在白雾已经散去，树叶也落光，山谷里面的景色一目了然。这是一个无人区，非常荒凉，地上铺着厚厚的落叶，掩盖了所有地面上的痕迹，也不知道附近有没有野兽出没。
。幸亏当初自己没有下山谷里面来，一眼望去，真是荒凉的可怕。小心翼翼的走在丛林里，脚下全是松软的树叶，到处都是小型的沟壑，不时还有几块怪石挡道。这些沟壑虽然不深，但是在里面爬来爬去也是很浪费时间。不知不觉又走了半个多小时，还是一无所获。正在关小琪爬进又一个沟壑的时候。眼睛的余光看到沟壑的一个角落里有一个山洞，山洞口很小，被藤蔓给挡住了。但是因为寒气来袭的原因，藤蔓枯萎，叶子落光，这个隐蔽的山洞就露了出来。担心这个洞穴里有野兽，关小琪不敢自己过去查看。这个小子还是比较谨慎的，取出骷髅勇士卡片，将骷髅勇士召唤了出来。骷髅勇士提着古斧四处张望，偶尔还挥舞一下斧头，茫然四望，不知道自己在哪去洞穴里面探索一下。关小琪下达了指令。骷髅勇士看了关小琪一眼，那眼神有生命一样。关小琪仿佛感受到了骷髅不满的情绪。为什么是我去？咦，一个召唤物，谁允许有自己的想法了？关小琪黑着脸，你没看见那个洞穴那么漆黑深邃，万一里面有个野兽躲在里面，岂不是很危险？这么危险的地方，当然是你上，难道是我上吗？关小琪尝试着讲道理，骷髅听懂了，觉得关小琪说的太有道理了，不再犹豫，他提着斧头就走了过去。走到洞口。他哐哐二斧头将藤蔓砍断，低头钻进了洞穴里。关小琪心里一动，这个洞穴不像是有大型动物出没，否则这个藤蔓不会完整的生长在洞口。估计要是有，也是兔子、野鸡什么的，最多是一条狼，还是体型很小的那种，要不然钻不出这个藤蔓缝隙。恐惧之心渐去，骷髅勇士进去了半天，没有动静。关小琪待不住了，也握着匕首走了过去，用手拨开被割断的藤蔓。关小琪小心的走了进去，洞穴里很昏暗。关小琪慢慢往前挪，几分钟后才适应了里面的光线。此时，关小琪才发现夜明珠的好处。要是有一颗夜明珠，自己也不用在暗处这么被动了。大概是天气的原因，洞穴里非常干燥。关小琪往里走去，没有发现任何危险，别说野兽了，连一条虫子都没发现。前面有些光亮，碧绿色的，这让他想起艾利西亚宫上的那片树叶。走了十几米，豁然开朗，到了一个天然的石窟之中。骷髅勇士正举着斧头站在那里。地上躺着一条冬眠的蟒蛇，而蟒蛇的身后，一个绿色的宝箱正在角落里发光，将这个洞窟照亮。真有宝箱，可是没听说宝箱还有蟒蛇守护啊！骷髅勇士举着大斧头，似乎一直在犹豫要不要砍下去。看见关小琪进来了，骷髅勇士有了主心骨，他猛地朝地上冬眠的蟒蛇劈了下去。这把关小琪给吓的，卧槽，你可真生猛！这么大一条蛇你也敢下手？这是一条碗口粗细、三米长的巨蟒。其身上覆盖的鳞片与众不同，透出一股诡异的气息。它并非地球上常见的蛇类。关小琪原本打算盗走宝箱后迅速撤离，没想到这个愚蠢的骷髅竟然直接用斧头劈向巨蟒。既然已经撕破脸，那就得全力以赴，毫不留情。关小琪性格果断，见已经无法阻止骷髅勇士的行动，他立刻拔出匕首，与骷髅勇士并肩作战，共同向巨蟒发起了猛烈的攻击。快步冲到近前，刺，连刺，三连刺。技能三连，瞬间出了一个暴击，精良级别的匕首刺进了蟒蛇的三寸，无情的割着它的血肉。沉睡中的蟒蛇痛醒了过来，发出鼻音很重的嗡嗡声，翻滚着睁开眼睛，看到了一个凶恶的骷髅，还有一个阴险卑鄙的人类，正在无耻的趁着自己冬眠期间攻击自己。关小琪第一次知道，原来蟒蛇也会吼叫，有点像牛叫的声音，迅速后撤了几步。蟒蛇已经冲了上来，猛地缠住了冲在前面的骷髅勇士身上，全身用力，狠狠绞去，骨头发出咔咔的声音。显然承受着极大的压力，骷髅勇士徒劳的挥舞着斧头，却被限制了手脚，根本砍不到蟒蛇身上。这骨头碎裂的声音，听着都觉得疼。关小琪趁着蟒蛇纠缠骷髅勇士的时候，重新冲了过去，刺，连刺，三连刺，又是一个技能循环。关小琪匕首使用多次，发现只要能完成一个技能循环，速度就会凭空快上很多，产生了一加一加一远大于三的效果，而且极其容易出现暴击。蛇皮防御不住寒光匕首。被刺的血肉模糊，蓝色的蛇血从伤口处喷了出来。蟒蛇毕竟刚刚从冬眠中苏醒，全身的力量都还没有恢复。但是蟒蛇也是一个狠角色，关小琪刺的越狠，这条蟒蛇反而缠得越死，执着的要将这个骷髅绞碎。骷髅也是纳闷，刺你的人是那个小子，你一直缠着我是几个意思啊？蟒蛇眼里，这二个家伙就是一伙的，绞死一个再说。架不住寒冰比的锋利，不多时，蟒蛇全身上下血肉模糊。再也没有力量，缠不住骷髅勇士，软软的从他身上脱落下来，躺在地上，眼看着不行了。解脱了束缚的骷髅勇士，愤怒的用斧头狠狠的劈了好几下蟒蛇的脑袋，将其打得稀烂。
，他身上的骨头被蟒蛇缠绕，碎了不知道多少根。关小琪看着都触目惊心，幸亏这条蟒蛇缠住的不是自己。嗯，主要是自己跑得快了一点点。这个傻骷髅平时唧唧歪歪，一到关键时刻还挺凶猛。见骷髅勇士伤得有点重，关小琪赶紧将他收回卡片里。是否分解蟒蛇？提醒：你没有分解技能，简单分解会损失很多材料。分解，这么大一条蟒蛇。自己背包也装不进去，虽然自己没有分解技能，那也没别的办法。关小琪连一点犹豫都没有。分解精灵蟒蛇，获得蛇肉12块，蛇皮一张，一蛇内丹一枚，优秀。这么大一条蟒蛇，只分解出12块蛇肉，整整齐齐的叠在地上。关小琪用蛇皮将这些肉块包起，全塞进了背包里面，手里拿着一个古怪的内丹，发着绿光，显示是一种基础原料，还是优秀级别的。现在也不知道能做什么，看了一下，也放进了背包。定。你已经完成了任务七，获得十枚金币，一蛇内丹算是新发现的物品。这个任务轻松完成，关小琪又是一喜。处理完蟒蛇，关小琪走向了绿色的宝箱。这是一个优秀级别的青铜宝箱，可以开出三件东西，最少能开出一件优秀级物品。运气够好，还有可能开出一件精良级别的物品。关小琪正要去打开的时候，突然又停了下来。这箱子要是开出一个大衣柜，我怎么拿回去？还是带回到小木屋，慢慢开箱吧。抱着绿色宝箱。关小琪离开了山洞，绿色宝箱发光，能当一个照明灯具使用。抱着小木箱，将洞穴里面照耀的很明亮。快走了几步，就到了洞口，随手将绿色宝箱装进了自己的背包里。好货不怕晚，大叔果然是个实诚人。小木屋周围真有宝箱，关小琪之前就奇怪大家那么多宝贝都从哪里来的。这下终于知道答案了，八十一人，哪怕一人开一个宝箱，那也是八十一个宝箱。出一点好东西，完全不奇怪。树林里并没有路。全是高高低低的荒野。关小琪深一脚浅一脚，不时踩进沟里。最幸运的是，水已经冻成冰，却没有陷进泥巴里的危险。爬了半天时间，其实也没走多远，还在方圆一公里的距离转悠。今天风大，不时有树叶被吹起来，漫天飞舞。又走了一会儿，关小琪饥肠辘辘，双手双腿都快冻僵了，找了一处平地坐下来休息。正欲从包裹中取出几片面包充饥时，屁股下突然传来一股刺骨的寒意。他疑惑的皱起眉头，明明坐在厚厚的树叶之上。为何会如此冰冷？关小琪心中起疑，难道自己无意间坐到了隐藏的冰块上？匆忙站起，挥手拂去臀下的树叶。然而，叶片下并未出现预期的冰块，反而露出一块漆黑的石头。这是何物？关小琪使用神秘的魔术师卡牌探查了一下这块黑色石头的秘密。含铁矿，这是一种稀有的矿石，熔炼之后可以炼制出含铁。含铁的坚韧与伸展性都异常出色，还拥有特有的导热性能，因此常被用于武器的锻造。塔防的建设也可用于家具与工作台的制作等，含铁也可以当做普通铁块使用。铁矿石，这可是好东西，这不但是铁矿石，还是稀有铁矿石。关小琪大喜，看矿石说明，他就知道这种矿石肯定能值一点钱。果然，不能闷着头在家里伐木，偶尔也要出来走一走，要不然怎么会知道自己家附近有这么多宝贝？这个含铁矿唯一的缺陷就是离小木屋略微有点远，差不多一公里的距离，而且还要翻一个小山丘。山地的一公里，可比平原的一公里要难走多了。地图卡片自动记录下了这个含铁矿的位置，省去了关小琪很多麻烦。吃饱了之后，关小琪继续出发，也不敢走太远，担心时间不够回到自己的小木屋。他可没兴趣尝试在夜晚黑色浓雾中行走，不说里面的野兽，单单是黑雾的寒冷就足够恐怖了。看了一下地图卡，自己已经离小木屋两公里远了，中间隔着一个南北向的小山丘。第一次探索，不想过于冒险。关小琪决定先翻过小山丘，然后到达平原，再从平原那个方向掉头回到小木屋，看看那条路上还有没有别的发现。这边的山丘更加陡峭，峭壁嶙峋。关小琪双手双脚并用，往山顶爬去。这小子是考古队员，这点攀爬对他不是什么难事，就是地上冰冷，有点动手。关小琪身上有一件系统给的外套，但也是勉强御寒。要是天气再冷下去，穿这身衣服，就连能不能出门都是一个问题。衣物的价格必将大幅度涨价。手一滑，有一块石头松动了，被关小琪借力往上爬的时候给掰断了，差点失去平衡掉了下去，吓了一跳，赶紧将整个人贴在山上，惊魂未定，勉强保持了平衡了，稳了稳，这才继续往山顶爬去。光秃秃的石头山，植物都稀稀落落的，好不容易爬上了山顶，这里的位置竟然还是整个山丘最高的地方，四周的景色尽收眼底。远远眺望过去，关小琪惊讶的发现，在十几公里远的地方，似乎还有一个小木屋。一栋黑色的小木屋，要不是爬上这么高的山丘，还看不到。就在平原上的另一侧，一览无余。黑色小木屋是骷髅的房子。
骷髅对人类极为不友好，人类还是骷髅补充生命之火的食物，效果甚至远远超过黑灵。关小七心里打个突突，莫非这个世界各种生物都是有自己的生存区域的，而自己意外进入了尸鬼族的区域？否则怎么这里有二个尸鬼族的小木屋，却没有看到人类？那以后自己出门探险，岂不是往外面走，遇到的全是骷髅？关小七盯着那个小木屋看了很久，没见有骷髅进出，而且太远了，有点模糊。太阳已经西沉。出来差不多八个多小时了，该回家了，还有一个多小时要回去整理一下。记住了那个骷髅木屋的位置。关小琪准备下山，峰顶有十几棵枯树，转过一棵枯树，正准备下山的时候，一低头，赫然又看见一个白色小木箱，就随意的放在树底下。运气不错呀！关小琪将这个白色木箱也放到了背包里。这边的山路不算陡峭，好走很多。都说下山难，实际上下山只要掌握好技巧，还是比上山要轻松很多。关小琪几乎是一路跑着下了山坡。他本来平衡性就不错，这点坡度又不是峭壁，还难不住他。山脚下距离木屋只有二公里，在平原上行走，自己还有一个多小时时间，足够用了。加快了脚步，往小木屋走去。因为寒冷，关小琪的大腿都冻青了，直接小跑起来。一条小河横在了眼前，这里距离小木屋差不多有一公里远。关小琪往上游看去，发现小河的源头是从山丘上流下来的。目前刚刚零下的温度还不足以让这个小河冻结。山丘上流下来的水，携带着冰凌，流向了下游小河的水很浅，清澈见底。河床里铺满了颜色各异的鹅卵石，非常梦幻和美丽。关小琪却松了一口气，终于找到可靠的水源了。虽然离木屋有一公里，距离稍微远了一点，但胜过没有。嘶吼，风声如同恶魔的咆哮，在原野上疯狂肆虐。随着夜幕的降临，风力逐渐加强，远处的森林仿佛被狂风掀起了恐怖的海浪声，此起彼伏，令人心悸。关小琪身穿单薄的衣裳，已经感受到了刺骨的寒冷，尤其是他身上的破旧裤子，更是四处漏风，让他的三条腿都冻得瑟瑟发抖。在这荒凉的原野上，关小琪孤身一人，面对着狂风的肆虐和寒冷的侵袭，他紧紧地抱住自己，试图抵挡这无情的自然力量。然而，风力却越来越强，仿佛要将他吞噬在这片黑暗的原野之中。夹紧了双腿，卧槽，老子还是处男！关小琪被冻成冰棍的手无处安放。放在嘴前哈哈气，一股白雾出来，不一会儿反而更冷了。这个世界的天气预报给的是一天的平均温度，但实际温度会在平均温度的上下十度之间波动。眼看着又开始降温，小河里面的冰凌肉眼可见的增加了，估计最多明天早上，这条小河就会彻底冻结。关小琪加快了脚步，小跑起来，膝盖差点要冻僵个屁的了，赶紧活动起来，脑子快被冻傻了，一心只想着赶紧躲回小木屋里面去。眼看着就到家了，他突然却停下了脚步。看见自己小木屋后面五十米左右有一块草地，那草生长得很茂盛，半人多高，现在全都枯黄了。关小琪却心里一动，走过去，伸出手摸了一下。这种草地球上没见过，但很柔软。取出寒冰笔，关小琪忍着寒风，开始快速割草。关小琪记得自己小时候在农村的猪圈里面，就看见有人往里面放一些稻草，给猪保温。背包还有点空间，直接装满，手里又抱了一大捆，赶紧跑回到了小木屋里面。看了一下时间。十九点三十一分，还有一点时间。就在这时，关小琪的日常任务四也提示完成了，又获得了两枚金币。关小琪没空去看这个提示，将蓝公主背包里面的东西一股脑倒在地板上，又跑出去一趟，再割了一些草回来。第二次抱着稻草回到小木屋的时候，已经是十九点五十二分。这次确定没有时间了，关小琪将手中的稻草扔在地板上，背包放下，转身关上了房门。外面大风呼啸，阳光隐退。浓雾卷着狂风，瞬间就充满了整个天地之间。书桌上那盏长明的油灯纹丝不动。关小琪过去将木材点着，扔进了壁炉里。暖气开始从壁炉里往房间扩散。关小琪已经被冻透了，在壁炉前烤了半个多小时的火，才缓了过来二级的小木屋。保温的效果还是不错的，唯一的缺陷就是没有床，地板是石头的，睡上去还是很凉。稻草暂时放一边，先取过二个宝箱。关小琪念念有词：“给我出一件棉衣吧。”阿里路亚，阿弥陀佛，无量天尊。他把自己知道的神仙名字全都念了一遍，说不定那位神仙今天开眼了呢。然后先打开了绿色的宝箱，这是一个青铜箱子。恭喜你获得优秀级保暖羽绒服一件，恭喜你获得优秀级厚运动鞋一双，恭喜你获得优秀级长绒紧身保暖运动裤一件。关小琪目瞪口呆，三件优秀级衣物全是保暖的，还没有重样，从头到脚全了。难道每个神仙都保佑了自己一次？自己何德何能？可以让众神庇佑，这个牛逼自己可以吹十年。假设自己能在这个世界活十年的话，好吧，闷声发大财，千万不能告诉别人
，红眼病的人太多了。绿色箱子固定出三件物品，有很小的概率会出精良级别的东西。关小琪这个只能算中规中矩，出的都是优秀物品，但架不住出的东西实用啊。迫不及待把衣服全换上，瞬间全身都暖和了起来，舒服啊！但凡早一天有这些衣服，也不至于被冻成这个屁样。关小琪的破裤子在副本里已经烂成一条一条的，因为没有更换的衣物，也舍不得扔。否则就要光屁股出门了。这次终于换了新衣服，就像旧年代的小孩，过年换新衣都会激动好半天。这种朴素的快乐在新世界神奇的复活了。至于这个白色的宝箱，就随缘吧，反正出什么都差不多。白色宝箱能有多好也无所谓，咱不挑剔。吹着口哨，打开白色的木质宝箱。恭喜你获得初级裁缝技能书。恭喜你获得裁缝工作台图纸。什么情况？这是白色宝箱可以出来的东西。关小琪不敢相信。掐了一下自己的脸，疼，很真实。锦鲤附身了吗？取出一本技能书，一张图纸，关小琪自己都傻眼了。今天是自己的幸运日。先打开裁缝技能书，跳出了提示：学习裁缝技能需要花费100枚金币。你确定要学习吗？关小琪犹豫了一下，自己金币不多，还想着优先升级小木屋呢，暂时就没有学习。又看了一眼裁缝工作台，名称：初级裁缝工作台，普通材料， 5 1一万零一百木材， 5 7 1五十弹头，作用可以缝制裁缝制品，可以处理皮革，可以用棉花或麻编织线和绳索。介绍：这是一个最普通的工作台，可以缝制普通和优秀级别的物品。自己没有工作室，但这东西也没说必须放在工作室里才能使用，也不知道占地多大，放客厅里估计也行。关小琪不缺木材和石头，将这个工作台直接建造了出来。在一道耀眼白光的映照下，客厅中凭空出现了一台奇异的机器，它的外形与常见的缝纫机有些许相似。然而体积却要大出数倍，给人一种颇为神秘的感觉。仔细望去，机身上密布着错综复杂的齿轮与拉杆，极为复杂。关小琪没有缝纫技能，压根就看不懂这机器怎么操作。看了一眼自己的库存，有132枚金币。纠结了半天，最后还是没舍得学习裁缝技能，还是要先升级小木屋，不能被诱惑。关小琪有一种莫名的压迫感，总觉得自己的小木屋四周不安全。忙了半天，看见生存手册的私聊频道一直闪。记得自己还有重要的交易，朱云山估计又等着急了吧？坐到了生存手册前面，艾丽西亚和朱云山的私聊都在闪烁。先点开艾丽西亚，他不在屏幕前，只是一个留言。等你半天，你也不在，我去练功了，给你留了一盒盐，你先用着吧。今天特意给你制作的。一个木头盒子传了过来，上面还有一个小盖子。关小琪打开盖子，里面大约有一百多克盐。看着这个粗糙的盒子，关小琪直觉这就是艾丽西亚自己的手工制品。一看就是用匕首在木头上随便挖出来的一个盒子，这个精灵丫头手还挺巧的。关小琪嘿嘿一笑，不能白接受女生的礼物，她还了二块蛇肉回去。她好像每天都要练功，难怪这么厉害，也不知道练的是什么功夫，人类能不能练？关小琪浮想翩翩，又点开了朱云山的私聊：“大哥，你终于来了，泡完妞了吗？”朱云山的焦急和抱怨隔着屏幕都溢出来了：“没有，今天真没有，今天有别的事情耽误了。”关小琪很严肃地解释道：“也就是说，你昨天确实泡妞去了。”朱云山虽然口干舌燥，但八卦之心还是熊熊燃烧起来。卧槽，嘴滑了。关小琪觉得自己最近状态有点问题，迅速地岔开话题：“胡说什么？忘记昨天给你说的渊鱼了吗？赶紧的，看看你今天的收获。”大哥，能先给一点水不？我嘴巴快冒烟了，嗓子沙哑，说不出话。操，让你打字又没让你说话，用手打字。难道嗓子就不哑了吗？算了，这小子说的也不是没有道理。关小琪只好去墙角拿来水桶，发现里面只有半桶水了。今天应该还够用，明天要去河边打点水回来。然后他看见朱云山在那边拿着一个鱼缸在接水。你的鱼缸怎么弄到的？也是开宝箱出的。我今天捡了一个宝箱，开出一件武器来，是一柄长矛。我看着也没啥用，就换了一个鱼缸。再没有装水的工具，就凭那一个小茶杯才能装多少水。我早晚得渴死。关小琪小心的给他倒了一半的水，估摸着也够他喝了。大哥，你不能给装满吗？没有水，我是真心慌啊！这里是沙漠，方圆十几公里荒无人烟，一滴水都没有。今天忘记打水了，明天给你装满。朱元山也没办法，羡慕道：“你那里有水源，真是太幸福了。”关小琪嘿嘿一笑，附近确实有一条小河，不过快冻上冰了，距离小木屋还有一点远。朱云山不想说话，人和人没什么好比的。别人的不满足是他梦想中的天堂。今天采集的黑灵比较多，有205颗，但以后就很难说了，因为容易采集的都被我采集的差不多了。
，越后面可能采集效率越低。”朱云山道。关小琪想了想，给他出了一个主意：“你每天可以花一个小时或者二个小时四处走一走。我个人觉得，系统虽然有点草蛋，但是他肯定遵守一些规则的，没道理会给你安排一个绝地。我小时候听老人讲，大凶之地往往也有大造化。”他倒是希望关小琪说的是真的，但是实际上方圆十几公里是真的一片荒凉，除了沙子还是沙子。不过这里倒也有一桩怪事。朱云山犹豫了一下，对关小琪说道：“你要是说的是真的就好了。不过我这里也有一桩好处，最近看论坛里面大家都说越来越冷了，但我这里反而没觉得有什么变化。”关小琪有点惊讶：“你那里温度和我们不一样？你今天多少度？二十啊？怎么了？”关小琪甚至诧异：“那你很幸运，因为寒潮马上就要来了。”我这里都已经零下了，关小琪总觉得哪里不对劲。初始温度大家差不多，别人都是一直降，为什么他那里不降温？难道每个人四周的环境差别很大，所在区域的温度都不一样？不知道自己这里属于寒带还是温带。不管怎样，肯定不是在热带。至于朱云山，他应该在一个特殊的地方，可能和纬度还不相关。因为朱云山在千公里的群里，没道理温度差距这么大。这个新世界古里古怪的，关小琪信息太少，也分析不出一个所以然来。朱云山将205颗黑灵都交易了过来，关小琪按照约定给了他410个木头，又额外给了他一根法棍面包、三个云薯，满足他基本的生存条件。手上有了十几块蛇肉，食物不缺了。关小琪难得大放了一次，给了朱云山一块面包。蛇肉是大块肉，一块差不多二公斤，饭量小的，吃一天也吃不了一块蛇肉。瞬间交易完成，黑光一闪，黑灵就已经堆在了自己的客厅里。骷髅勇士白天差点被蟒蛇绞碎。卡片还在壁炉边上恢复，现在还不能马上交易。闲着无聊，关小琪又去刷新论坛，看了一会儿，有人住在海边，有人住在山里，有人住在平原。每个人所处的环境都不一样，但每栋小木屋周围多少都有点好东西。朱元山附近不可能只有一个黑灵矿，一定有什么东西被他遗漏了。关小琪几乎确定了这一点，没兴趣和众人砍大山。关小琪浏览了一下内容，没发现什么需要特别留意的事情，就右转去交易频道，物品更丰富了。物价稍微理智了一点，胡乱的报价少了很多，说明大家到了这里三四天，逐渐认清了现实，开始务实起来。翻着翻着，关小琪发现了很多古怪的商品：木桶，纯手工制作，可以装水，可以装米，二十个石头，你绝对值得拥有。草席，温暖的草席，你还在为每天睡冰冷的地面而烦恼吗？试试我家纯手工编草席，五十个石头或者一百个木头就可以拿回去，摆脱寒冷的侵袭。竹床、竹椅。全是精品，榫卯结构，独家手艺。要买的私聊可以定制生产。商店里多出来很多手艺人的制品，有的很粗糙，有的看起来就非常精致，一看就是祖传了几辈人的手艺那种。关键时刻，这些手艺人发达了，都是大家急需的产品，数量有限，价格节节攀升。正在这时，他看到一个消息，是那个草席手艺人发出信息：库存草席已经卖完，现在我也没有原材料了，后面十天都被人预定，谢谢大家支持。关小七一看名字。是个姓雷的中老年人，看着大约五六十岁，赶紧加了私聊。雷大叔，能和你聊聊吗？大叔刚刚赚了很多，今天心情特别好，很快就回了消息。小伙子你好，你想聊什么呀？我草席可都卖完了。关小琪上微笑，大叔，你那个草席编织手艺我看了，绝对是精品，简直和艺术品一样，我都看呆了。大叔大笑，那肯定的，这可是我家祖传的手艺，怎么小伙子你要学吗？看着眉清目秀的关小琪。大叔越看越顺眼，关小琪道：“你那手艺肯定很难，我看短时间是学不会了。”大叔，要不您帮我看看，我手上这草能不能编织成草席啊？大叔一愣：“你今天也去割草了？”关小琪道：“对啊，天这么冷，我割了一点草，想着可以垫在身子下边暖和一点。没想到能看见大叔您惊人的手艺，再看我搭的这个草窝，瞬间就变成猪圈了。”关小琪不动声色的吹捧了大叔一下，大叔被关小琪逗笑了：“别贫嘴。”把你哥的草发一根给我看看，关小琪赶紧递了几根稻草过去。大叔收到稻草，摸了摸软度，拉了一下柔韧性，有点惊讶，这稻草品质很不错。这种稻草我没见过，但编成草席肯定没问题，柔韧性很好，保不保暖你就要自己去试一下。关小琪大喜，再怎么样，肯定也比睡在地板上强。大叔，你看我给您提供稻草，你收多少加工费？大叔犹豫了一下，天虽然黑了，但是离睡觉还早，心想闲着也是闲着。赚点小钱也挺好，要不你随便给二十个木头吧，我现在就给你编一个草席，这价格很实惠。大叔这是看关小七顺眼，担心他手上也没多少资源，给了一个极为优惠的价格。关小七狂喜，赶紧把木头和稻草都交易了过去。
大叔也不说，收了加工费和稻草，直接关了聊天，过去制作草席了。我做好了会私聊你，你先去忙吧。好的，大叔。本来关小琪只是计划割一点稻草，自己在地上堆一下，像个猪圈一样睡着能暖和就行了。没想到网上能人意识颇多，还能享受到纯手工草席，这可真是一个意外惊喜。石头的交易价格慢慢在回落，可见很多人已经升到了一级小木屋。现在是一个缓冲期，大家一边囤积物资。一边储存材料升级，偶尔也有人出售金币，价格都贵的离谱，一百个木头，一百个石头这样随便要价。离开交易频道，网络上全是讨论寒潮的，最后大家倒是得到一些共识：一级小木屋是抵御寒潮的最低配置。如果在寒潮来临之前，连一级小木屋都没有升级，那几乎是必死无疑。体弱多病的人，一级小木屋恐怕也抵挡不住。大家都这么传，关小琪却觉得，恐怕众人都太乐观了。这个世界很可能比大家想象的更加残酷，因为关小琪参加过一级副本，里面的难度是逆天级别，一级就是初级难度，对应的其实就是这个世界最基本的生存难度。关小琪相信，要不是有艾丽西亚这样的超级精灵生物加入，上个副本一定人类和亡灵的惨败。考验哪有那么简单的？只是刚刚来到这个世界才三四天的人类，还抱着不切实际的美好幻想，根本没有看到这个世界正在慢慢露出真正恐怖的獠牙。想起艾丽西亚，她天天晚上都在练功，自己也不能偷懒，不锻炼好身体，根本活不下去。关小琪也决定要好好练功，将场地清空。关小琪伸伸胳膊，再踢腿，一二三四，活力满满；二二三四，青春无悔；三二三四，逐梦扬威；四二三四，第八套广播体操，动起来，少年！滴滴滴！突然，户外的箭塔发出非常悠长、尖锐的警报。关小琪一惊，难道有怪物进攻？慌乱中取出自己的匕首。顾不上锻炼了，推开门就冲到了院子里。一只光剑从索伦之眼中射了出来，光剑穿透了木栅栏，木栅栏完好无损，但木栅栏后面传出嘶吼。关小琪握着匕首，小心的盯着那个木栅栏，有怪物在外面攻击，木栅栏的血量正在不断的减少。99 98 97血量减少的很慢，根本不像是什么凶猛的野兽。索伦之眼连射了三四箭，外面的攻击就停止了，木栅栏的血量停在了95不再跌落。也不知道是怪物逃跑了，还是被箭塔射死了。这么一只小动物，箭塔就发出这么大声的警报，不对，射死了攻击木栅栏的小动物。索伦之眼依然保持着最高的亮度，刷刷的强光，不停的照射向迷雾深处。危机根本没有解除。关小琪觉得自己汗毛都立了起来。天地除了风声，又多了一个声音，一个沉重的脚步声从浓雾里传来，就像远古的巨象走在冰雪大地上，发出恐怖的踩踏的声音。这恐怕是一头巨物。关小琪欲哭无泪，觉得自己这个小木屋有点招邪，什么怪事都会发生在这里。索伦之眼放出极亮的光芒，显然感受到了危险。蓝光的亮度起码比平时提高了好几倍。关小琪心都提到嗓子眼了，但那个恐怖的未知巨物停在了关小琪的院墙之外。浓雾剧烈的翻滚显示着它的存在，它的所有身形都隐藏在迷雾之中。仅凭刚才大地的震动，就可知道这怪物的巨大身躯。但是很古怪，它停在了院墙外。没有进攻，关小琪甚至能听到他喘着粗气、呼吸喷出来的黑色浓雾，像一个烟圈射进了院子里，缓缓散去。他很烦躁，但是没有进攻，反而绕着关小琪的小木屋转了好几圈。关小琪确认自己真的没尿裤子，看来到了这个世界，自己定力倒是高了不少。隐约中，关小琪似乎看见浓雾中有一双灰眸，正在死死盯着自己。那道无形的视线，恐怖而邪恶，充满了死亡的气息。关小琪虽然没有尿裤子。但脸都吓白了，穿透浓雾的目光射来，犹如实质，自己就像变成了透明人。呸！关小琪吐了口唾沫，你是个什么东西？关小琪突然对着浓雾问起话来。迷雾中的怪物四愣住了，停了下来，仔细的倾听关小琪说话。我今天运气很好，正缺衣服，开宝箱直接就给了我一整套，就连最普通的木宝箱也掉了二件极品，一本技能书，一张非常有用的图纸。关小琪就像是给这个怪物讲故事。不过我听说。古代官府在砍头前会给犯人吃一顿丰盛的大餐，叫断头饭。所以今天的奖励也是我的断头饭吗？怪物在迷雾中静静地听着，一动不动。他似乎无法理解关小琪讲的都是些什么乱七八糟的东西。如果这是断头饭，你就放马过来，咱们好好打一场，生死有命，富贵在天。别他妈的磨磨唧唧在这里吓唬老子。关小琪冷笑，如果不是，那就赶紧滚开，别在我的房子附近逛荡，影响我吃饭睡觉。嗷一声，极为愤怒的咆哮。半个院子喷涌进来大量浓雾，温度骤降，关小琪冻得有点僵硬。那怪物暴怒，不停的跺着大地
，小木屋被震得的嗡嗡直响。箭塔的锁轮之眼，上面的蓝光不再照耀黑雾，而是转过来照向了关小琪。我家主人怕不是得了大病，你惹他干嘛？关小琪脸上全是汗水，顺着眉毛耳朵流到了羽绒衣上面。当然不是热的，外面是零下的温度。害怕，吓得对峙了十几分钟。关小琪倒是想回小木屋，但双腿僵硬，硬是一步都走不了。那怪物不知为何却慢慢退走了。大风又起，浓雾在院子外翻滚着，听着浓雾中的脚步声越来越小，关小琪差点虚脱。直到箭塔隐没了光芒，显示周围已经没有危险，关小琪握着匕首的手这才开始发抖。那怪物的威势就像自己在面对一头天空的巨大恶龙，无形的威压都让自己喘不过来气。收起了匕首，关小琪面无表情，沉默的回到小木屋，心灵受到了极大冲击，也没心思做广播体操了，脱掉羽绒衣。裹着毯子坐在壁炉边上，一个人静悄悄地呆坐着，晚饭也没胃口吃。关小七有一种强烈的直觉，今天自己的生死就在一线之间，自己的挣扎和努力，人家一口气就能给你全部摧毁。刚刚有点习惯了这样恬淡的独居生活，但现实却告诉关小七，哪有这么美好？他突然想起一个笑话，有人问：如果你在原始森林被三头饥肠辘辘的老虎围住了怎么办？回答：握紧你的武器。那人再问。握紧武器就能赶跑老虎吗？回答：当然不是，只是让你死的比较有尊严。关小琪差点以为自己今天会比较有尊严的死去，但不知何故，竟然意外活了下来。关小琪有点无助，自己的命运何尝和自己的努力相关？就算拼了命，也只是让自己死的比较有尊严。关小琪不服气，再拼命，再努力，也敌不过这世界的一根小手指，轻轻一捻，你就没了。叮，有人发来私聊。关小琪叹了口气，勉强站起身，坐到了桌子旁，打开生存手册。原来是雷大叔把草席编织好了，正要他接收。小伙子，你脸色怎么这么难看？是不是得病了？雷大叔看了关小琪一眼，吓了一跳。几个小时前还热情阳光的小伙子，怎么突然变得死气沉沉的？关小琪有气无力的打了几个字回道：“没，刚才我遇到一件非常恐怖的事情，就觉得自己太脆弱了，完全无法主宰自己的未来。”雷大叔哈哈大笑。年轻真好，我还以为多大的屁事呢。关小琪不服，这是生死大事，怎么能叫屁事？雷大叔摇头，你相信命运吗？一边说话，雷大叔一边把草席传送了过来。草席编织的很密，很软，躺上去应该很舒服。关闭了私聊，关小琪没有回答这个问题。要在之前，他肯定不信命运，他更相信自己的幸福要自己争取，我命由我不由天。可就在刚刚，信仰被打破了，发现命运原来还真不在自己手里。只取决于别人的一念之间，甚至那不是人，而是一头野兽，这感觉很糟糕。不管多艰难，生活还要继续。关小琪将草席铺在地上，再垫上毯子，重重的躺了下去，非常柔软，弹性很好，舒服。好几天没有好好睡觉了，关小琪都已经长出了黑眼圈。这个草席真的好，又软又暖和。从沮丧中走出来，管他什么命运不命运的，活一天就要挣扎一天，真的顶不住了。人死卵朝天，还管他个球！关小琪沮丧的很快，从沮丧中走出来也很快。初到这个世界，抑郁和压力终于到了极点。正好这个恐怖的巨物触动了他内心最无助的心弦，但也只是短短几个小时，也就恢复了过来。生活从不相信眼泪。低头见一地的黑灵还没卖，骷髅勇士卡片能量已经恢复完毕。关小琪将骷髅勇士召唤出来，快速将205个黑灵换出了 1,025 颗石头。短时间内都不用去采石头了，可惜自己那个采石锤。还是一个优秀品质的，真是浪费啊！全都处理好了，关小琪给壁炉添加了足够多的木材，裹着毯子倒地就睡去。失眠的人只有一个原因，不够劳累，太闲了。天天搬砖头，保证吃得香，睡得香。关小琪现在天天比搬砖头还辛苦，又冻又饿又疲惫，这么软的草席，自然躺下就睡着了。第二天闹钟响了第三遍，才把关小琪叫醒。从来没睡过这么舒服的一觉，关小琪要不是肚子饿了。真的想不管不顾的继续再睡二个小时。新世界里，元年元月四日早上六，零零今日天气，大风，温度，负七，天气更加寒冷，请多添一些衣服，留意大风。今日不适宜探险。从草席上爬起来，肚子一直在咕咕的抗议，他才记起自己昨晚好像没吃东西。昨晚情绪不稳，先是恐惧引发了沮丧，然后是茫然，最后是破罐破摔的释然。好吧，睡了一觉，情绪缓解了很多。虽然还是略有些低落，自己肚子咕咕直叫，不干了。拿出一块蟒蛇肉，用匕首将蟒蛇肉切成六根长条，然后看壁炉里的火还没熄灭，直接放进去烧烤
，还没忘在上面撒一点盐，喝了一点水。回到壁炉边，专心烤了半个小时，焦黄的蛇油被烤了出来，肉香溢了满屋。这是一种古怪的香气，闻着就神清气爽。总之，这肉有一点古怪。关小琪取出一根肉条，小心的咬了一口，非常鲜嫩，入喉即化，全身毛孔都舒张开了，实在是太美味了，顿时控制不住自己的嘴巴，也不管这肉还有点烫。狼吞虎咽，将这根肉条就吞了下去。肉一下肚，一股热气突然从丹田升起，全身都暖洋洋的。关小琪惊异的发现，自己现在浑身上下都充满了力量。这蟒蛇肉似乎不一般啊！看着冒油的肉条，关小琪三下五除二又吃了一根，满嘴是油，好吃，真好吃，都不需要什么厨艺，天然的顶级食材，用最原始的烧烤，保留本味，就已经是最佳的烹饪方式。与此同时，日常任务又公布了。关小琪小心的挑了三个任务，都和探索有关。系统出了一个升到三级小木屋的日常任务，奖励非常丰厚，有二十枚金币。关小琪当然没接，这个任务自己应该完成不了。接了二个和探索有关的低级任务，又接了一个发现新材料的任务。关小琪今天决定去平原上的森林里去探险。他不相信偌大的森林，第一次去探险就发现不了一种新材料。将所有工具卡片都带上，把没吃完的蟒蛇肉条也带上，背起蓝公主的小背包。关小琪离开了自己的小木屋，走进了院子里。箭塔上面的索伦之眼半睁着眼睛，因为是防御模式，倒是没有到处惹事。没想到只是一颗初级能量石，还挺持久的。待机三天了，箭塔没有一点能量不够的迹象。这个世界的能量石可比地球上的电池技术高多了。对了，昨天箭塔还攻击了好几次。想到了攻击，关小琪快步走到了院墙外边，在一个角落里看见了一头小型野兽的尸体，白貂，雪白的皮毛，整个身体都被光剑击穿了。分解，关小琪使用了系统的初级分解，分解出一块貂肉，一张貂皮。叮，绿光一闪，又掉了一张卡片出来。关小琪拾起卡片，发现是一把优秀级别的伐木斧头，青铜伐木斧卡片，优秀。这是一把升级版本的伐木工具，伐木效率提高 100% 昨天不愉快的心情逐渐消散。人不会一直都倒霉，你看，这不是运气来了，魔鬼都挡不住。心情愉快了不少，关小琪吹着口哨。将貂肉和貂皮送回了小木屋里，这才再次出门，正式出发。森林边缘距离小木屋大约有三公里的距离，因为一路都是平原，担心路上有危险和陷阱，关小琪这一路走得极为小心。青草已经枯黄，大地看着无比苍凉，远处萧萧落叶将这个世界渲染的萧索。寒风有一些冷，关小琪见没有危险，加快了脚步。不到一个小时，就来到了森林边缘。笔直的白桦林，高高的树木耸立进入空中，树木很稀疏。上面的叶子已经全部掉光了，大风吹着树枝来回的摆动，不时有地上的枯叶被卷起，到处飞舞着，就像无数起舞的蝴蝶在森林里翩翩起舞。今天的天气更加寒冷，幸好关小琪换装了冬装，虽然有点影响动作，但也坚强得住。除了棉衣，还有蟒蛇肉，似乎也有能抵抗严寒的功效。关小琪迈着小步，打起精神来，缓缓走进了森林。担心石头后面或者那棵树后面躲着野兽会突然攻击，关小琪取出寒冰匕首。横在胸前，一只小鸟从头顶扑腾着飞过，黑色的厚厚的羽毛迅速向远方飞去。一股寒风携带着枯叶飞来，打在关小琪的脸上，竟然还有一点疼。今天的风似乎比昨天更大了。一步步走在树林里，踩着厚厚的落叶，沙沙的声音，又听着狂风呼嚎，所有的大树都在风中不停的摇摆。经过十几分钟的深入森林，关小琪的脚步突然一顿，仿佛踩到了什么坚硬的东西。他心头一紧，四周的寂静更增添了几分神秘与不安。他小心翼翼地用脚拨开覆盖在地面上的落叶，随着一片片叶子的散开，一个骇人的景象逐渐展现在他的眼前。那不是一块普通的硬物，而是一截白骨，孤零零地躺在那里，显得格外刺眼。关小琪的心头涌起一股莫名的恐惧，他明白这绝非人类的遗骸。人类才刚刚踏足这个世界四天，绝不可能在这么短的时间内化作白骨。唯一的解释便是这具骷髅就是尸鬼族。他深深地吸了一口气，努力平复心中的惊慌。这片森林似乎隐藏着太多未知的秘密，而他正一步步踏入这未知的领域。关小琪弯下腰，用手将树叶全部扫开，一个完整的骷髅躺在这里，全身的骨头都碎了，脑袋更是碎成了数块，就像是被重型卡车撞过了一样。地面上，一张洁白的卡片静静躺着。关小琪弯下腰，轻轻将其捡起，卡片上描绘的竟是一只古老的长矛，它的形状充满了岁月的痕迹，仿佛诉说着往昔的辉煌。然而。卡片上的能量显示却是令人失望的零。看来这只长矛的主人，那个骷髅，已经耗尽了它的所有力量。尽管这只是一件白色的普通武器
，或许在战斗中用处不大，但对于关小琪来说，他或许能换来一点微薄的资源。于是他毫不犹豫地将长矛卡片收入了背包，看着手中的卡片，关小琪的思绪飘向了远方。他回想起自己在山顶眺望时，那个位于十公里外的骷髅小屋，莫非？这个骷髅就是来自那个神秘的小屋，如今它的主人已经消失，那个小屋岂不是已经废弃？关小琪的心中充满了疑问，他决定要找一个空暇去寻找那个骷髅的源头，揭开这个谜团。有空一定要去那个小屋看看，不管这个骷髅尸体是不是那个小屋的主人，这么近的一个尸鬼族，要是不弄清楚，怎么都觉得很危险。关小琪此时已经知道，人类其实是尸鬼族一个食物来源，还是大补的东西，天生的矛盾，就像狮子与羚羊。根本无法共存。这个骷髅真的很穷，全身上下只有一张卡片，还是一张白色卡片。关小琪站起身，继续往前行去，只是更加谨慎了一些。也不知道骷髅死了几天了，袭击这个骷髅的东西还在不在？关小琪不打算后退，就算遇到巨蟒，自己也不是无一战之力，富贵险中求。再强也不可能比迷雾中那个巨物强吧？关小琪现在憋着一肚子气，被人威胁的感觉真的不舒服。他现在有了强烈的变强的愿望。又往前走了几分钟，脚下发出沙沙的声音，前面的树叶漫天飞舞，挡住了视线。转过头，避开前面迎面的强风吹来，转过一个林密的地方。等风散了，枯叶落下，关小琪一回头，吓了一跳，视线穿透一些树木，在迷雾缭绕的森林深处，有一株陌生的植物静静生长，它的叶片翠绿欲滴，却带着一丝难以言明的诡异。这片绿色实在太醒目了，四周一片枯萎，关小琪的心头不禁涌起一股莫名的恐慌。这可是冬天，所有植物凋零的时候。这株植物太过于违反常识了。这是什么东西？关小琪第一时间召唤出骷髅勇士，然后一起向着这株植物慢慢走去。又走了十几米远，这株植物看得更加清晰了。在植物的外面，甚至能看见隐隐露出紫色光晕。正在关小琪看得入神，准备用魔术师卡片鉴定一下的时候，骷髅勇士猛地转身，喉咙里发出金属的摩擦声，挥舞着斧头就往一处劈去。关小琪猛一回头。树叶被扬开，一头怪异的双头熊从枯叶中跃了出来，正要偷袭关小琪，没想到被骷髅勇士提前发现，凶猛地迎了上去。骷髅勇士举起斧头，狠狠地向伸过来的熊爪劈去。双头熊反掌去格挡开这巨斧，关小琪此时也瞬间变得凶悍，手里握着匕首，直接冲了上去，对着熊的脑袋就刺了过去。在面对强敌的时候，恐惧无用，关小琪从最初的畏手畏脚，已经变得更像是一个合格的战士了。刺，连刺。三连刺，双头熊像人一样高高站起，足有二米多高。关小琪身高不够，只能刺到了他的胸膛。寒冰匕首的锋利超过了双头熊的预计，毫不费力的就刺了进去。双头熊发出愤怒的悲鸣，双爪从天上向关小琪头顶砸去。轰！熊一身的本事，绝大多数来源于这双爪子。关小琪不敢应接，柔身后退。双头熊正要冲过来的时候，旁边一把斧头狠狠劈了下去，准确的劈在了熊爪之上。骷髅勇士是绿色卡片，这斧头也是货真价实的青铜级别的武器，不是血肉之躯可以免疫。咔！斧劈的巨大力量将四周的枯叶都冲击了起来。双头熊的爪子受伤了。骷髅勇士没有熊的力气大，腾腾腾，连退了五六步。连续二次攻击都被骷髅勇士阻止。双头熊愤怒了，丢下关小琪，一个强力冲锋技能，向着骷髅勇士冲去。关小琪此时战斗意识也远超之前。立即快速转换脚步，闪身到侧面，猛地又刺了过去。骷髅勇士本可以躲开，但他竟然不躲不避，而是将斧头平放，死死地顶住了双头熊的巨爪。斧头出现了裂痕，骷髅勇士顶不住这种巨大的力量，眼看着就要被撞飞。骷髅勇士的目的给明确，就是给关小琪攻击的机会。他的匕首更加锋利，关小琪抓住了机会，因为巨熊在冲锋的时候，整个身体已经伸平，二个脑袋就在关小琪眼前，刺，连刺。三连刺，暴击！一只熊头被匕首刺了进去，脑浆都淌了出来。巨熊吃痛，撞到骷髅身上的力量也只剩下一半了。骷髅被震退了十几米，但没有被撞飞，柔身迅速又冲了上去。关小琪暗暗惊讶，这骷髅今天怎么这么生猛啊？以前不这样啊！回头一看，骷髅的眼睛里全是红色，这是怒火。奇了怪了，这头巨熊怎么招惹这头骷髅了？关小琪手黑，见熊受伤，却毫不怜悯。趁你病要你命，这可是你主动攻击小爷的，就别怪小爷，我心狠手辣。寒冰笔不愧是精良级别的武器，一般的武器恐怕都破不了这头熊的防御。一人一骷髅转圈战斗，骷髅勇士极端悍勇，半步不让。关小琪狠下黑手，不一会，这头熊全身都是伤痕累累，
，眼看着就不行了。这要是老虎，恐怕早就逃跑了。老虎是极为智慧的猎手，留得青山在，不怕没柴烧。但熊的个性不一样，极端执拗，不死不休，甚至敌人逃跑了，这货能暴怒的去撞树，把自己撞死。关小七一个滑步，闪过已经软弱无力的熊掌，一匕首刺进了双头熊的心脏，扑通。双头熊用尽了他最后的力气，尸体将所有落叶全部砸起，飞了满天。一阵大风吹来，关小琪连退了数步，半蹲在地上。正在关小琪要去检查熊尸的时候，那株古怪的植物忽然一闪一闪的发起光来。嗯，又发生了什么？关小琪盯着这株古怪的植物，有点不知所措。先去处理植物，他要逃跑。魔术师卡的声音出现在关小琪的脑海中。处理植物，这是什么宝贝吗？可是。该怎么处理这株植物？关小七一愣，完全没有处理植物的经验，随便砍下它一根枝条，就可以回去扦插在你的院子里。要快，他马上就要传送跑了。魔术师的声音很急，找最细的地方砍。这植物很硬。OK， 懂了。上，关小七迅速呼喊骷髅勇士，然后立即将手中的匕首换成伐木斧头。砍木头还是要专用工具，哪怕精良匕首，也不如伐木斧专业。这株植物已经处于虚实之间，隐隐发着光。关小七着急，直接跳起，朝着它最小的一根枝条砍去。当，虎口巨震，就像砍到了金属上面。这什么鬼植物？这么硬！骷髅勇士也已经冲了过来。二个家伙伐木一向很有默契，连环向着那根枝条同一个地方砍去。上面眼看着出现白痕，出现裂纹，这株植物慌了，加速了逃离。整株植物越来越虚幻。给我砍 ！Do it! Do it! Do it！ 关小琪运起了所有的力量，狠狠地劈了下去。小爷就不信邪了。一片光芒闪过，植物消失不见。恭喜你，升到了四级，请选择属性点，砍树也有经验值。还是系统把这棵树也当成怪物处理了。关小琪没空理睬这个系统提示，他正在紧张地盯着天空。一小段树枝从空中缓缓飘落，关小琪伸手正要去接，突然平地起了一个龙卷风，瞬间将这个树枝又吹到了高空。卧槽！这还了得！眼看着大风就要把这段树枝吹跑，关小七疯了，在后面猛追。骷髅勇士紧随其后跟了过来，可真会找时间。这诡异平地而起的龙卷风，卷着这一小截树枝向高空飞去。关小七差点气吐血，哪里肯放弃，拼命在地下狂奔，追了过去。一只雪地狼正在觅食，远远看见了暴怒的关小七和骷髅勇士，手里握着武器，正在狂奔，吓得这头雪地狼一头将脑袋插进了枯叶里面，浑身发抖，默念。你看不见我，你看不见我。雪地狼这个习性是冬天冰天雪地的时候，只要钻进雪地，利用它纯白的皮毛躲避凶物的追杀。可是他忘记了，这还没有下雪呢，一身白皮毛就脑袋钻进了枯叶，雪白的屁股露在外面，醒目的要命。关小琪从雪地狼身边跑过，眼睛盯着小树枝，还真没看见他。一股煞气从雪地狼身边一闪而过，转眼和骷髅勇士就跑远了。雪地狼探头探脑出来。觉得肯定是祖先保佑了自己，这二个煞星真的没看见自己，吓得一溜烟就逃得远远的。刚才那一人一骷髅，好吓狼啊，有杀熊的血腥味。狂怒的关小琪追在小树枝后面，那风忽大忽小，树枝在天上忽上忽下，就像是一个美女在挑逗他，却不让他得手。那还能忍？关小琪跑得差点喘不过气来，突然想起刚才升了一级，赶紧点了一个敏捷点上去，身体一轻，速度立刻又快了三分，连蹦带跳追了半个多小时。不知不觉已经追到了树林深处，龙卷风撞到了一栋建筑上，散掉了。树枝缓缓飘落下来，关小琪猛地停住了脚步，大口喘着粗气，有些惊惧地看着眼前。一栋建筑，一个人。那建筑像是一个飞艇，临时降落在这里，充满了赛博朋克的机械风格。上面能听到蒸汽机的轰鸣，还是齿轮传动的声音。木头壳子，有些地方包裹着一些金属。一个穿着披风的人背对着关小琪，突然伸手接住了天上掉下来的小树枝。然后转过身来，啊！关小琪忍不住惊呼了一声，迅速握紧了斧头。他甚至还没来得及换出匕首，骷髅勇士手里拿着斧头，也正在一边跃跃欲试。这个家伙长着尖长的嘴，像是鸟喙，红色的眼睛，披风后面隐隐是一个小翅膀的样子。这不是自己在副本里看到的魔鬼吗？不对，副本里面的只是魔鬼石像，但眼前这个家伙就是货真价实的魔鬼。魔鬼看着手里的树枝，似乎有点意外。他抬头看向了关小琪，红色的眼睛里面就像有一团火焰，有一种震慑人心的奇异力量。你是人类？关小琪觉得自己很勇敢，竟然没有后退半步，就是两条腿都有点发抖，说话有点不那么利索。啊，是啊。
：“您是？”骷髅勇士斜着眼看了一眼关小琪，心想：“我家主人啥时候这么彬彬有礼了？”那个家伙弯腰行了一个跪足礼，关小琪不识，只是觉得这个礼还挺优雅的。嘿嘿，不知道怎么回礼，只好傻笑了一下，就算是回礼了。魔鬼也不在意，自我介绍道：“罗宾，一个魔鬼，也是这个世界的原住民，是一名科学家。对，按你们的理解。”我就是一名科学家，科学家，科学家是什么意思？一时间，关小琪有点搞不懂，科学家是干什么的了？大脑一片空白。魔鬼罗宾见关小琪不懂，又多解释了一句：研究卡片，研究生物，研究各种奇异的物质，应该算是科学家吧？或者，你说我的炼金术师也差不多。魔鬼罗宾咧着嘴笑，露出了一嘴的獠牙，每根牙齿上都闪着金属的光泽。他肯定不吃素。关小琪心里打个突突，心里暗想。估计是研究用什么物质，怎么最简单杀死各种生物，然后将各种生物制成卡牌的科学家吧。但关小琪的脸上露出惊喜：“真的吗？科学家在我们人类可是一个高尚伟大的职业，见到您真是我最大的荣幸。”三生有幸，骷髅勇士将脑袋转向天上，望着天边的白云，这么虚伪的家伙肯定不是我家主人。魔鬼罗宾就像是一名绅士，还是带着微笑、咧着钢铁的獠牙、红色的眼睛中喷出火一样的热情。其实。对于我来说，我不是很能理解造物主为什么把你们这些人类还有骷髅传送到了我们这里。当然，我不是质疑造物主，那是至高无上的伟大存在，只是想这背后一定有一些原因吧。我可是一名科学家。罗宾看着关小琪，说着有一点莫名其妙的话。关小琪道：“您的意思。”罗宾笑了：“我对你们这些外来的生命非常感兴趣，所以我想和你做一个交易。”魔鬼严肃地问：“你接受吗？”关小琪兴奋的浑身在发抖，和魔鬼做生意。这还真是破天荒的头一次，他小心翼翼地问：“什么生意？能否简单的告知一下？”罗宾道：“很简单的交易，就是请你帮助我做一个长期的调查。我想知道人类的生存现状，比如人口、小木屋的升级情况、顶级人类的状态，发明了什么新的卡牌，诸如此类的。总之，关于人类的一切我都很感兴趣。”罗宾温柔地说道：“当然，不会让你免费为我劳动，我会付报酬给你。”报酬？关小琪眨了眨眼睛。这是让自己做人间吗？泄露人类的消息给魔鬼，听着就很刺激啊！非常乐意为您效劳，关小琪笑道。现在人类还有78亿，四天来已经死亡2亿人口，这里的条件太恶劣了。目前据我所知，小木屋最高等级是二级，最强的人类未知，新的卡牌从没听说过。关小琪盯着魔鬼的眼睛，罗宾的眼神很专注，显然正在往心里记住这些数据。原来系统的数据，这个魔鬼并不知道啊。关小琪很快得出了一个结论：系统并不会帮助原住民。非常好，我喜欢和聪明人打交道。罗宾大笑，将手里的树枝递给了关小琪。这东西我没用，你拿着吧。树枝入手很温暖，甚至感觉全身都有了一丝暖气，可见这树枝的不平凡。但是魔鬼罗宾显然看不上这根树枝。关小琪接过这根自己苦追不舍的树枝，哭笑不得。这就是你给我的报酬。罗宾眯着眼睛摇头：“当然不是，这是你的东西。我们魔鬼讲道理。”也讲信誉，他从怀里摸了摸，不知道从哪里摸出二个物品出来，一个小册子，一张卡牌。系统出品的卡牌都有颜色，不同颜色代表不同的级别，比如绿色就是优秀，蓝色就是精良，紫色就是史诗。但是罗宾递过来的这张卡片是灰色的，或者说根本就没有颜色，那是卡牌材质本身的颜色。关小琪伸手接了过来，一张卡牌，一本小册子，通讯卡，这是可以远程通讯的卡牌。你不需要携带生存手册，只要带着这张卡牌，就可以在任何时候都与别人进行远程通讯。这不就是异界版的智能手机？异界科技蛮先进。翻开那本陈旧的小册子，封面之上五个古朴大字“囚禁有力”。初级冥想术，魔鬼法术入门之道，教授初级的冥想技巧，引领你感受这个世界的魔力，探索如何调动那天地间流转的无穷能量。关小琪自从握寒冰匕首在手，便深信自己是天生的刺客。每当月光洒在刃上，映出那抹幽蓝，他仿佛能听见远古刺客的低语，引诱他踏上那条隐秘而致命的道路。而今手中握着这本小册子，关小琪的内心又涌起了新的涟漪。他想：难道自己注定要踏上另一条未知之路，成为掌控黑暗力量的巫师？关小琪可是一个彻头彻尾的实用主义者，才不在乎自己是什么职业。冥想术后面附带着二个基础的法术，一个照明术，一个初级治疗术。照明术，只需轻轻一念。一个温柔的光球便悄然诞生，伴随着数者的步伐，默默地照亮前方的道路。光球提供10米左右的照明，维持时间一个小时
，释放法术需要能量时，消耗体力值十点。初级治疗术，它能治疗那些简单的伤势，为伤者带来些许恢复能力。释放法术需要能量时，消耗体力值二十点。魔鬼的黑暗法术，照明，治疗，此等诡异的法术，竟需依赖能量时来赋予其力量。难道在这个世界，魔法与科学共存，在更高的层面融为一体？每一分能量的付出与回报。皆遵循着能量守恒的古老法则，违反了关小琪所有关于玄幻世界的想象力。一脸懵逼。当关小琪接过了这份来自魔鬼的礼物，罗宾的嘴角勾起了一抹微笑，那笑容中似乎藏着某种难以言明的诡异，仿佛在预示着某种阴谋的成功。在魔鬼的世界里，一旦接受了他的礼物，便意味着契约的达成，无人能够反悔。这一刻，魔鬼的契约已然形成，无人能逃。他显得轻松起来，微微弯腰。以充满礼貌的口吻说道：“日后，你只需使用那张通讯卡，便可随时与我取得联系。我也会通过那个通讯器向你支付应得的报酬。愿我们的合作如同春风拂面，愉快无比。”他稍作停顿，眼中闪烁着探寻的光芒，又问道：“你还有其他疑惑或问题吗？”关小琪微微张了张嘴，差点就说出了“没有”二字。然而，他心中的念头一转，突然发出了一声悠长的叹息，神情瞬间变得愁云满面。我与阁下一见如故，心中本也希望能与您携手合作。他苦涩的笑了笑，接着道：“然而，我住处附近有一头凶恶的巨兽，时常徘徊。那阴影如同死神的镰刀，悬在我头顶，让我每日都生活在恐惧之中。说不定哪天就会命丧其口。”魔鬼听在耳中，只是微微一笑。他乃会相信关小琪这一套一见如故的说辞，分明是吓到了，才不得不选择妥协。假若千辛万苦寻得的代理人就这么死了，那也不是太好。魔鬼微微蹙眉，略一思忖。沉声道：“既如此，我便再给你两件东西吧。”他从怀中摸索了许久，终于取出了两颗石头般的物体。其中一颗，关小琪一眼便认了出来，那是他熟悉的白色能量石；另一颗则是黑色的石头，散发着神秘的气息。两颗石头同时散发出奇异的能量波动，一明一暗，相互呼应。白色能量石中蕴含着柔和而稳定的能量，宛如温驯的溪流在指尖轻轻流淌；而黑色石头中的能量则狂暴而难以驯服。仿佛是一头狂野的猛兽，在黑暗中咆哮着，等待着被释放的那一刻。关小琪惊愕地瞪大了眼睛，脱口而出：“这是？”魔鬼轻轻一笑，伸出手掌，只见两颗熠熠生辉的石头静静地躺在他的掌心。他优雅地将它们递给关小琪，解释道：“其中一颗是能量石，我险些忘了。你们初来乍到这个世界，恐怕还缺乏能量石以修炼魔法。有了这颗能量石，你将能够接触到一些初级魔法的奥秘。”足以应对日常的防御与自保，而另一颗则是黑色的魔法手雷，其威力非同小可。关小琪小心翼翼地接过这两颗石头，只觉得它们仿佛蕴含着无尽的能量，在自己的手中流转，跳动。他的心中充满了惊奇与期待。魔鬼微笑着说：“在这个世界上存在着两种力量，一种是秩序的力量，它可以被塑造成能量石，为我们提供稳定的能量来源；而另一种则是混乱的力量，它只能被用来铸造魔法武器。”比如你现在手中的这颗手雷，它里面蕴含的力量无比狂暴，因此你必须小心使用。关小琪自己有几颗能量石，但他并不嫌弃更多，欣然接受了魔鬼赠予的白色能量石，将其放入背包中。他以前从未见过魔法手雷，此刻忍不住多看了几眼，心中充满了好奇与敬畏。魔法手雷，投掷出去三秒后爆炸，你最好离得远一点，它很危险。记住，对于这样一颗魔法手雷，最好的策略就是扔得越远越好。记住了吗？扔得越远越好。这颗手雷对你来说其实有点过于危险了，你自己小心使用吧。好，魔鬼罗宾的笑声在夜空中回荡，如同猫头鹰的诡异叫声。他说道：“好吧，时间不早了，我得走了。和你聊天真的很愉快，你简直就像是从地狱深处走出来的魔鬼同类。”罗宾放声大笑，跳上了他那艘奇特的飞艇房。马达随后轰鸣起来，仿佛一群愤怒的野兽在咆哮。所有的机械齿轮都疯狂地转动，蒸汽从飞艇的缝隙中喷出，就像一条愤怒的龙在喷火。那飞艇宛如一座移动的小城堡，缓缓升向空中，越来越高，冲破天际。即使狂风怒吼，也无法撼动它分毫。不一会儿，它就在夜空中变成了一个小黑点，最终消失在了遥远的地平线之后。他为何说我像一个魔鬼？关小琪对这个评语不服气，自己这么帅，怎么可能像那么丑的魔鬼？关小琪转头看向正在发呆的骷髅勇士。骷髅勇士只是一个傀儡，不懂得这么深奥的语言，眼睛看着天，似乎在思考什么深奥的哲学问题。这一路跑得有点远，好在树枝终于到手了。至于和魔鬼的交易，关小七才不在乎，能活下去
就好。这个魔鬼出乎意料的彬彬有礼，是个好魔鬼。关小琪能感受到魔鬼体内那恐怖的力量，他竟然和自己讲道理，真是神奇。可是，收了魔鬼的礼物，真的没事吗？若非这张神奇的地图卡，关小琪早已在茂密的森林中迷失方向。他轻轻取出地图卡，眼神专注的核对每一个标记，寻找着正确的路径，沿着原路返回。每一步都显得小心翼翼，追逐树枝的那半小时仿佛是一场刺激的冒险。然而回到起点的路程却耗费了一个多小时。他回想起自己当时的速度，那种风驰电掣的感觉让他自己都惊讶。回到原地，双头熊的尸体还在地上，一片雪花从天空飘落。关小琪伸出手，雪花落了下来，碰到手掌上的热气，融化了新世界的第一场雪。冬季终于正式降临了，将双头熊的尸体分解。恭喜你获得熊肉十块。获得熊皮一张，获得蓝色卡牌乌鸦法杖，蓝光一闪，出货了。除了秘境里面，这张乌鸦法杖卡牌是关小琪第一张在这个新世界获得的精良级别的卡牌。乌鸦法杖，远程魔法武器，满能量时拥有50发魔法飞弹，魔法飞弹伤害10杠十五，攻击速度零。五，射程50米，敏捷加二，感知加二。法杖自带技能，召唤能量乌鸦，能量乌鸦继承施法主人的 80% 魔法属性。关于武器属性，关小琪已经搞明白了。零五的速度就是一秒钟零五次，也就是两秒一发飞弹，比匕首慢了很多。好在是远程攻击。取出乌鸦法杖，握在手里，一股玄妙的法术在脑海中形成。关小琪大喝了一声：“乌鸦！”一只带着黑光的乌鸦从法杖中飞出，迅速冲向远方。没有发现敌人，它就在空中不停的盘旋着。一瞬间，关小琪就明白了这个法术。耐力决定体力。决定自己召唤的次数和时间，敏捷决定了这个乌鸦的速度，感知就是乌鸦的杀伤力。这个乌鸦并不和法杖属性绑定，而是和自己的属性绑定，所以自己越强，这只乌鸦就会越强。关小琪一下子就爱上了这把武器，远程攻击多安全，可惜力量对这把武器毫无加成，自己白加了那么多力量。关小琪并不遗憾，毕竟砍树采石都需要力量，而且匕首它也会根据环境使用，又不是完全不用了，而且。这根乌鸦法杖一旦魔法弹用光，也可以当棍子去敲人，那就是近战武器了。杀伤力自然和力量就相关了。到了那个时候，就和拼命差不多了。将熊肉和熊皮收了起来。今天不知不觉已经完成了三个日常任务，获得了14枚金币，已经有156枚金币了，还差44枚金币就可以给小木屋升到三级。关小琪很期待三级小木屋的表现。还有一些剩余的时间，关小琪决定再次深入森林探索一番。雪花越下越大。纷纷扬扬的飘落，将大地染成一片洁白。关小琪踩在雪地上，薄薄的一层，很滑，踩出来的脚印很快就被新雪掩盖了。恶魔罗宾在这个森林中留下的痕迹，也如同他的存在一般，逐渐被雪花覆盖，无声无息的消失在茫茫雪原之中。天地间一片洁白，荒原上狂风肆虐，卷着雪花到处飞舞。没走多远，关小琪就坚持不住了，赶紧从森林里出来。返程的时候，特意拐到河边，敲下了一大块冰，用熊皮包裹着。塞进了背包里，蓝公主的背包真的很实用。虽然天上飘落着雪花，落地也可以加热化成水，但古早的常识里面说，每年冬天的第一场雪是最脏的，不能饮用。虽然这里是异界，想来物理常识不会有太大区别。关小琪又想起了那个魔鬼，他随手就能拿出东西，应该有一个更小的空间装备，比如空间戒指什么的。想想就流口水，那才是真宝贝啊！以前只敢在修仙小说里面幻想一下，没想到异界还真有这种东西。什么时候？自己也有一个，深一脚浅一脚，我踏上了回家的路。当关小琪抵达小木屋的时候，时间刚好停留在1 8点1一分。天色尚早，他决定先处理一下今天的收获，取出冰块，用斧头敲碎，然后放入木桶中。冰块在桶里互相碰撞，发出清脆的声响。接着，将熊皮和熊肉从背包中取出。幸亏是冬天来了，肉类容易存放；这要是夏天，麻烦就大了。不过食物太重要了，关小琪还是担心肉质变坏。于是他决定自己动手打造一个木架子。由于手中没有钉子，只能巧妙地利用木材制作出几个凹槽，让架子能够稳稳地卡住。虽然这个木架子看上去并不美观，甚至有些丑陋，但在关小琪的眼中，它却是一件无比珍贵的艺术品。他自信满满地认为自己的手艺是天下第一好的。看着木架子稳稳地站在那里，没有立即倾倒，心中充满了满足和喜悦。随后，他将蟒蛇肉与双头熊肉一同挂了起来。让他们在空气中渐渐风干。他虽然不清楚制作腊肉的具体步骤，但多少看过美食节目，知道唯有让肉质经过风干的过程，才能确保其长久保存。有水有肉
，有云薯这种古怪的蔬菜，还有盐巴，再加上这座温暖的小木屋，关小七觉得这样的生活其实也别有一番滋味。这里没有应酬，也不用看领导脸色，除了生死无常，也没有别的焦虑。几天下来，关小七竟然有点喜欢上这种生活。只是昨夜那个迷雾中的不明怪物，给关小七投下了一道深深的心理阴影。他说不清原因，只是从那个怪物身上感受到了一股强烈的敌意，仿佛他就是为了自己而来。然而。令人费解的是，那个怪物并未对他发起攻击。他今晚还会来吗？关小七轻声自语。关小七不知道，有一点忐忑。他并不知道答案。这种未知让他感到一丝忐忑。他紧了紧手中的魔法手雷，那是他唯一的依靠。只要那个怪物仍然是血肉之躯，只要这个魔法手雷的威力与地球上的手雷相当，那么他就有信心能够对付。不想出去伐木了。有了黑灵矿这个 bug， 关小七吃差价都比别人采集的资源多。先把房间收拾了一下。里面实在是太凌乱了，到处是木头、石头、空箱子，还有一台巨大的缝纫机。收拾好了房子，安安静静的坐在桌子前，翻开了《初级冥想术》。关小琪是考古出身，古籍看得多了，很多古籍里面都有一些基本的冥想法则。在古代，儒家、道家和佛家都各自拥有独特的冥想术，彼此之间也有些相似之处。对于这一切，关小琪向来嗤之以鼻，以为不过是些故弄玄虚的把戏。每当翻阅这些古籍，他总是以一副玩世不恭的态度对待，觉得其中所描述的冥想术不过是些空洞无物的理论。然而，就在今天，当关小琪翻开这本译介《初级冥想术》的篇章时，他惊异地发现，书中的文字仿佛与他曾经读过的某些经书如出一辙。他的目光在这字字句句间游走，心中涌起一股难以名状的震撼。难道这些冥想术真的有着某种深不可测的奥秘？魔可魔，非常魔；神可神，非常神。魔，明天地之始。神明万物之母，这些文字就像是有魔力，唬得关小七汗毛都竖起来了。快速浏览一遍，迅速翻过前言，原来这些文字只是理论总纲，后面才是具体的修炼方法。只有总纲相似，里面真正的修炼方法就截然不同了。同样强调的是要静坐至极致的宁静，观察内心的波澜慢慢平息，让心灵如同止水一般不起一丝涟漪。但在这本书中，修炼者在达到这种极致的宁静之后，却需要主动去感受周围能量的存在。并学会调动这些能量。关小琪决定试试，盘坐在草席上，抛开所有杂念，不到片刻，无忧无虑，心里不多时就变成了一片明净。小木屋里的所有东西都在感知中变成了能量体，却有七个能量体异常强大，就在书桌的抽屉里面。关小琪在冥想中也立即明了，那是七颗能量石。尝试着用书中的方法调动这些能量石里面的能量，砰的一声，一个光球出现在关小琪的头顶。就像一个小精灵跳来跳去，光芒瞬间照亮了整个小木屋。关小七毫无防备，吓了一跳，从定中醒了过来。你学会了初级冥想术，掌握了照明术的使用方法，沃日，就这么简单？还以为自己要冬练三伏，夏练三九，百日筑基，三年丹成，然后才能放出一个小光球出来。结果就这，一个小时都没到，系统提示自己已经学会了，也不需要再去练习。这也太简单了吧！这个神奇的意界。真是只要有一本书，你马上就能变成爱因斯坦。又花了一点时间，把初级治疗术也学了一下，一样很简单。学会的法术，仿佛是关小琪天生就具备的天赋一般，颇为神奇。学会了冥想术之后，关小琪也看到了自己的体力值，总数是40点。不知不觉又到了20点，夜降临了，浓雾再一次卷土重来。本来这天气就寒冷，浓雾又给这个寒冷增加了更多的寒意。你的蛇肉是大补之物，真是好东西。我在一个海岛上，可没有这种好物。爱丽西亚终于接通了关小七的聊天，我还很多，你吃完了再找我要吧。你们海洋精灵在海里，那里冷吗？关小七很好奇爱丽西亚的生存环境，还行吧，我这里可能是热带，现在25度左右，其实挺热的。爱丽西亚道。关小七的好奇心似乎并未得到满足，他继续追问：“你那边有怪物吗？”爱丽西亚轻笑一声，回应道：“你是说海里的那些吗？”确实有一些变异的怪鱼，凶狠的让人生畏。不过。他们对我来说并不构成威胁，我已经把附近十里之内的怪物都清理的差不多了。关小七听后无奈的摇了摇头，笑道：“看来你才是真正的怪物。”啊。爱丽西亚闻言笑得更加欢畅，那笑声如同海风般自由而洒脱，无拘无束。夜晚浓雾里面也没有怪物靠近你小木屋吗？关小七还是不死心，没有啊，这里晚上其实雾也不太浓，水汽多了一点，偶尔会有一些海鸟飞过来，也都很温和的。”爱丽西亚笑道：“其实夜里……”我偶尔也会去岛上散散步，没那么危险。你们精灵一族来这里是度假的吧？关小琪听罢
，心中不禁泛起一丝酸意。他瞥了一眼眼前这位精灵女子，心中暗自嘀咕：当然不是针对艾莉西亚个人，而是精灵族怎么可以这样？人类和尸鬼在这片大陆上打生打死，感情人家精灵根本不参与。寒潮没有，怪物没有，武功超群。偶尔去个副本捞捞金，这是什么 ？VIP 吗？关小琪心生疑惑。系统会难道特别关爱某些族群？正当关小琪在内心默默琢磨这个问题时，魔术师卡仿佛感应到了他的疑惑，轻声回应道：“猜疑无用，系统很公平，不偏不倚，它只是遵循既定的规则，默默运转。至于精灵族，他们存在于这个世界的理由与众不同，既非你们人类，也非那些阴冷的尸鬼，他们的特殊性源于古老的契约与秘密，不是你想的那样。”关小琪嘴角勾起一抹苦涩的笑容：“你这意思，不就是说他们是尊贵的客人？”而我们在这里只是无足轻重的小角色吗？魔术师没有立即回应，只是静静的沉默着，仿佛在默认关小琪的解读。朱云山已经呼叫他一阵子了。关小琪打开朱云山的私聊，朱云山眼中闪烁着激动的光芒，他挥舞着手中的矿石样本，急切的呼喊着：“老大，老大，快来看看这个！我又有新发现了。”他手中的宝石宛如一颗燃烧的火球，晶莹剔透，光滑流转，散发着难以言喻的力量。咦，你在哪里发现的？就在我小屋的侧畔，恐怕说出来您也不会相信。距离仅仅十步之遥，这石头藏在一个沙丘之下。我遵循你的建议，四处寻觅，最终发现一个可思议的现象：只要我远离小木屋，四周的寒气便愈发逼人；而一旦我靠近木屋，温暖便悄然而至。于是，我决定围绕小屋仔细探寻。无意中，我触碰到了一个沙丘，其热度惊人，仿佛烫手的山芋。我心生好奇，小心翼翼地挖掘。渐渐的，一块与众不同的矿石展现在我眼前。这应该是好东西吧？朱云山太激动了，一口气说完。关小琪也觉得古怪，你传一个过来，先给我看看。朱云山马上传送一颗过来。关小琪把这颗红色的石头握在手上，入手温热，因为修炼过冥想术，明显感受到这颗石头里有一股能量的气息。能量石，可是这里面的能量太弱了一点吧？关小琪有些拿不准，又使用魔术师卡鉴定了一下，天然能量矿石，从这颗矿石里可以提取出天然能量石。这是极为重要的矿石，可以提供基础的能量。将矿石熔炼成天然能量时，需要冶炼技能。皱着眉头，关小琪觉得哪里不对劲，猛地拉开抽屉，从里面取出一颗白色的能量石。这是副本里掉落的能量石。能量石，普通。从副本里获得的这颗能量石，名称里没有“天然”二个字，里面拥有的能量极为浑厚，至少是这颗天然能量矿石的十倍以上。透过窗户，外面的索伦之眼还在院子里面戒备，丝毫没有能量耗尽的样子。原来。我从副本带出来的这几颗能量石和外面的能量石根本就不一样，难道能量石和天然能量石还有很大不同？关小琪有点发抖，一种古怪的直觉，这里面恐怕隐藏着一个天大的秘密。按捺下心中的不安，关小琪又将手里的天然能量矿石给朱云山递了回去。兄弟，恭喜你，你发财了！这是天然能量矿石，价格极高，你可能不再需要去挖黑灵了。这种矿石价格远高于黑灵。关小琪私心里并不愿意告诉朱云山这件事。但这种事根本隐瞒不住，会鉴定的人很多，早晚他会知道这颗矿石的价值。朱云山并不笨，沉默了半天。老大，那黑灵，关小琪笑道：“若说私心，我自然希望你继续深入采集黑灵。但细想之下，那种矿石对你来说，恐怕才是最有价值的追求。这种矿石是市场上急需的东西，并不需要关小琪中转。大家都是聪明人，一说就都懂了。”老大，朱云山有点不知道说什么好。他默默地把今天采集到的180个黑灵都放到了交易频道。老大，记得你当初救我一命之恩，这些黑灵就全当我的一点微薄谢礼。关小琪见状，眼中闪过一丝笑意，却也带着几分无奈。兄弟，你真的不必如此。当初我救你，本就是顺手之事，我们之间本就是公平交易，各有所得。我并未图你回报，这些黑灵还是老规矩。关小琪取出360个木头，将黑灵交易过来。今天我们依然是交易，就当是最后一单交易。这样很好，朱云山纠结了半天。大哥，是你给了我重生的机会。按理来说，我理应继续为你去挖掘那黑灵，但人心总是贪婪的，我也想要有所发展，而不仅仅是苟延残喘的活着。这个家伙倒是个实在人，并不虚伪。关小琪忍不住大笑：“人生啊，说到底不过是场熙熙攘攘的利益追逐，哪里有那么多的风花雪月、儿女情长？你若是真心记着我的好，那就记住这句话，日后。”我若需要你那珍惜的天然能量矿石，只要价格公平，你愿优先卖给我，那我关小琪就领你一份人情了。朱云山眼中闪烁着泪花
，声音带着一丝哽咽：“老大，你这样说，我真的……如果你真的需要那种矿石，我愿意给你打折。”关小琪轻轻的摇了摇头，嘴角勾起一抹淡淡的笑意：“云山，你的好意我心领了，但我不需要你的打折，只要保证我有优先购买权就行。要知道，亏本的买卖终究难以长久，整天想着占便宜，也成不了真正的大商人。”不聊了，你赶紧去找买家吧，我还有一点重要的事情要做。拜拜。拜拜，关小琪关闭了私聊，心里并不遗憾。自己虽然救了朱云山，但是黑灵也给自己带来了巨大的前期优势，互利而已，只是单纯的是一场生意。在这个恐怖的世界里，没有人情。他从背包里取出一根小树枝，小树枝生机勃勃，绿意葱茏，散发着淡淡的紫光。这是关小琪费尽九牛二虎之力才砍下的宝贵一小段。如果不是为了追寻这根神秘莫测的小树枝，他或许永远不会与那位魔鬼相遇。是非祸福，有谁知道呢？常青树的枝条，最具生命力的植物，不惧严寒，不惧炎热，哪怕是一根枝条插在土里，就能重新发芽，长成一棵新的常青树。常青树笼罩的范围，可以无惧季节种植农作物。咦，关小琪突然想起，昨天他在网上看到的一个宝贝，那家伙晒了很久，叫光芒护盾，也能让植物不问季节种植。但二件宝物还有很大不同，光芒护盾拥有防御功能，常青树却没有。但是常青树是天然植物，所以不需要能量时启动，这又是常青树的一个巨大优势了。捧着常青树枝条，关小琪到了院子里，雪花在夜空中轻轻飘落。虽然数量不多，但已经为院子披上了一层洁白的银纱，使得周围的浓雾都显得柔和了一些。关小琪取出寒冰匕首，轻轻的在冰雪覆盖的坚硬地面上挖出一个洞。他依照说明，将常青树的枝条小心翼翼的插入土中，然后用碎土将其固定住。他心中不禁有些疑惑，是否真的如此简单？只需插下枝条便能生长。但他还是选择相信，毕竟这神秘的常青树枝条，说不定真的有着不可思议的力量。在朦胧的夜色中，常青树悄然释放着柔和的紫光，宛如一位神秘的守护者，将温暖的气息洒向四周。随着紫光的弥漫，一股股暖意从树枝上向四周扩散。最先感受到这份温暖的是他周围的冻土，冻土逐渐软化，变得柔软而富有弹性，雪水融化。常青树贪婪地吸收着水分和营养，随着时间的推移，这股暖气逐渐扩散开来，院子里的积雪在不知不觉中全部融化，融化的范围不断扩大。以常青树为中心，十米范围内的土地都沐浴在这份温暖之中。关小琪的院子不过是一个六乘十米的小院子，也就是说，整个院子都在小树苗的笼罩范围之内。空中飘落的雪花一进入院子里，还在空中就变成了雨水，整个院子就像春天到了，淅淅沥沥的春雨绵绵落了下来。关小琪很欣喜，自己还有十粒冰地玉米的种子，之前因季节不合，只能眼巴巴地看着它们沉睡在抽屉里。如今时机终于成熟，他终于可以播撒种子了。就在他转身打算返回取种子之际，一阵急促的警报声突然响彻天际。滴，滴，滴！箭塔之上的索伦之眼突然睁开，犹如一只猛兽猛然觉醒。他射出强烈的光芒，照射向了迷雾之中。关小琪缓缓地转过身。凝视着眼前翻滚的浓雾，能清晰地感受到大地的颤抖。随着轰鸣的脚步声逐渐逼近，关小琪的心也提到了嗓子眼。他知道，昨天那个怪物今天又来了。不知为何，经过第一个夜里的惊吓之后，关小琪第二次面对这头巨物，竟然不慌张了。他盯着浓雾，咻，一道光箭射了出去，又有小动物袭击围墙，墙外发出悲鸣。关小琪不为所动。这头巨物似乎是因为什么原因，不能直接攻击自己。而是驱使一些小动物来送死，或者是这头巨物过于谨慎，要试探一下小木屋的防御。关小琪觉得实在是没必要，这种体型的巨物恐怕一脚就能把自己踩扁。小木屋的围墙只不过是一个木栅栏，还需要试探。也许是自己想多了，这个怪物就是不能主动攻击自己。嘿嘿一笑，关小琪没理他，回房间里取出冰地玉米的种子，鸡蛋大小，再一次拿出来，还是感觉很惊讶。难道这个冰地玉米名字虽然和地球上的玉米相似，实际完全就不是同一类植物？不管了，先种下去再说，等长出来就知道了。关小琪干过一些农活，不多，但把种子埋下去很简单。这个他懂，最多就是收成不好，以后慢慢学吧。院子的地面是湿润的，虽然外面下着雪，但落下来就变成了雨。红土地含沙量还挺高的，可能不是特别适合种植农作物。但好在这种土地渗水性好，院子里也不会泥泞。用匕首沿着墙边挖了十个坑。关小琪将十颗种子埋了进去，天上飘着细雨，都不用特意浇水了，真好。关小琪的一举一动，那个庞然大物都看在眼里，嘴里喷着粗气
，一道道浓雾被喷进了院子，巨雾很近，他的头大概就在院门外面。根据喷出的雾气位置，这头巨雾最少有四米以上的身高。猛犸象的体型，之前遇到的双头熊，在这头巨雾面前连宝宝都算不上。忙了一个多小时，才把所有种子种完。怪物还没有离开，关小琪扶着腰站了起来，突然对着迷雾中大喊道：“你这么一个大个子，我要是杀了你，会不会掉落一张紫色的卡片呢？”哦，咚咚。大地一阵晃动，关小琪揉了揉鼻子，咦，这货似乎能听懂人话，还是单纯感受到了自己鄙视他的情绪？噼里啪啦，院墙的血开始快速下降，又有一群小动物开始攻击院墙。怪物愤怒了，驱使着小型动物进攻小木屋。关小琪索性走到门口，将自己家院子的大门打开，几头灰狼从外面冲了进来，箭塔射出光剑，发出咻咻的哨音，蓝光一闪，一只灰狼就被光剑穿透。灰狼生命力还挺顽强，没有死，咧着嘴一瘸一拐冲了过来。关小琪收起匕首，取出乌鸦法杖，射，一颗魔法飞弹从乌鸦法杖上射了出去，在空中划了一个弧线，准确的射到了灰狼的头上。灰狼的一只眼睛被射伤，巨大的爆炸力又将灰狼弹飞了数步。后面又有二只灰狼冲了过来，关小琪大喝一声，召唤乌鸦，消耗了二十点体力，一只闪着黑光的乌鸦发出难听的声音，从法杖里面飞出。乌鸦很巨大，展开翅膀有一米多长，锋利的巨喙就像一把尖刀。乌鸦一飞出来，就冲着灰狼飞去。领头的灰狼一声惨叫，脑袋上被啄了一个血洞。箭塔不间断的射出蓝色光剑。关小琪召唤出乌鸦之后，继续释放魔法飞弹。这魔法飞弹和关小琪预想的不一样，每个都有足球大小，飞出去还有爆炸伤害。你要说瞬间伤害，肯定不如寒冰匕首。寒冰匕首速度多快，释放一个魔法飞弹出去的时间，匕首都刺出去六七刀了。但好在这东西是远程攻击，安全啊！说起来很复杂，其实没用多少时间，一共四头灰狼的尸体就躺在了地上。关小琪这时才真实的感受到自己已经不是普通人了，他从来没想过自己现在已经能轻易杀死四头灰狼，甚至这些灰狼都没能冲到他跟前。当然，主要是箭塔射死了三只，乌鸦咬死大半只，剩下的半只算是被自己的魔法飞弹打死的。力量是大家出的，功劳是自己一个人的。怪物没有再驱使动物进来送死，隐没在浓雾之中，缓缓离去。只是一个下马威吗？关小琪关上院门，看着地上四只灰狼的尸体，若有所思，分解了四头狼，得了很多狼肉，足有三十块。不过狼肉可比蟒蛇肉和双头熊的肉块小得多，一块狼肉还不到半斤，都是过冬的粮食。关小琪取来，全都给挂在他自己制作的架子上，还有三张白色的卡片，一个白色的木箱。嘿嘿，原来野兽也会掉落宝箱。白色小推车卡片，可以召唤一个小推车，这是最简单的运输工具。白色藤椅卡片，很柔软的一个藤椅，露天休息可以使用，也可以放在家里使用。白色雨伞卡片，我猜下雨天一定喜欢这张卡片，可以召唤出一把很结实的雨伞。神奇的三张生活器具卡片，关小琪之前拿到的都是武器，看到这些卡片才知道，原来最基本的生活物资也可以卡片化。以后会不会有坦克战斗机的卡片？关小琪忍不住又开始胡思乱想。坦克要是没有，汽车也行啊，或者一辆摩托车也不错。将藤椅召唤出来，看着就很大气上档次。关小琪坐了上去，这可比之前书桌前的木凳子舒服多了，真爽。天上还淅淅沥沥下着小雨，又把雨伞召唤了出来。关小琪坐在夜色的院子里，打着雨伞，坐在藤椅上，看着院子外面的黑雾正在不停的翻滚，这感觉阿嚏，一阵恶寒，因为院门开着，黑雾不停的涌进来，院子里越来越冷了。长春树也顶不住这么多黑雾，本来已经被常青树融化的雪水又冻结了起来，形成了一个冰面，不断延伸过来。关小琪从藤椅上跳起，赶紧跑过去将院门关上，可不能得病，感染了风寒就不好了。最后还有一个白色木宝箱，打开这个宝箱，只掉落了一件东西——熔炼卷轴。学习熔炼技能，这个技能可以让你的采矿能力加倍，并拥有熔炼矿石的能力。使用此技能需要熔炼炉。学习这个技能需要100枚金币，又是一本技能卷轴。关小琪隐隐觉得自己第一个木箱开出技能卷轴可能不是运气，而是设定大概就是如此。白色木头箱子应该就是有很多生活技能的卷轴。这个设定粗看觉得离谱，仔细想想也很合理。大家终归要首先有一个生活职业，所以工作台、生活卷轴应该都不是什么稀罕物。就是学习成本有点高，学一个初级生活技能竟然要100枚金币，还是初级技能。那要是终极技能、高级技能，又需要多少金币？回到自己的小木屋。
，让骷髅勇士把黑灵都卖了，获得九百个石头。看了一下自己的资源，木材已经捉襟见肘，石头已经爆棚了。四十三木材，两千四百四十六石头，一百五十六金币。最近交易都用的木头，之前囤积的一点几乎用完，再过几天连烧火的木头恐怕都不够了。市场里现在一个石头能交易二个木头，但是关小琪没打算卖石头采石太麻烦，还是伐木轻松一点。尤其附近还有一个胡桃木林，还可以采集一些特殊木材。过几天看看是不是有人需要，说不定可以小赚一笔。现在阶段，大家都为生存奔波，像胡桃木这种提高生活品质的材料需求极低，关小琪也没上心去推销。不担心自己的木材不够，他现在有了绿色的伐木斧，再加上适合骷髅勇士双人砍伐，很快就能补上库存。主要还是金币太匮乏。屋外的那个大块头实在让人恐惧，关小琪就想紧急把自己的木屋升起来，最好明天就能升级。唯一缺的是金币。回到木屋里，关小琪在壁炉前将衣服烤干，浑身都很清爽，然后用藤椅换掉了小木凳。在房间里，也包括院子里，这些卡片召唤物可以永久存在，自动可以恢复能量。炼金术好像就是炼制卡片的，关小琪很是向往。等老子有一天炼金术宗师级别了，将小木屋炼成卡片，走到哪里就放到哪里。哈哈，关小琪也不知道行不行，想想总没有问题。打开生存手册。论坛里气氛不好，几乎都在抱怨。天气越来越冷了，没有保暖的衣服，我都出不了门了，真的太难了。我和你们说，今天我一个哥们儿想要升级，他穿着单衣出去砍树，下午就发了高烧，晚上就下线了。下线了，啥意思？咱们难道是进了一个游戏？楼上的，你说有没有一种可能，下线了就是指嗝屁了的意思？啊，我学了裁缝技能，还打算靠着制作衣服大赚一笔呢，结果根本买不到薄荷棉花，实在太坑人了。楼上，你真大款，学一个技能一百枚金币。我有棉花种子，但是说这个季节不能耕种，哎，太难了。我说，别说寒冷了，我今天出门看见一头灰狼，吓屁我了，连滚带爬逃回了小木屋。这世界太恐怖了，到处都有这么凶残的野生动物。杀了灰狼有肉，还可能有宝箱。你个怂货，你敢上你上啊，反正我是不敢。我杀了一只兔子，掉了一个宝箱，哈哈，杀兔子我也敢。都是一些没有营养的聊天。关小琪关闭了聊天频道，又打开了交易频道，搜索金币相关交易。日常任务刚刚开始，现在大家手里才刚刚有了金币，大多数人都不愿意交易，但总有那么几个人实在是没有办法，或疾病缠身，或饥寒交加，也拿出金币来买东西。开价低的金币秒没，关小琪手速不行，根本抢不到。开价高的很多就是扯淡。有烤全羊吗？我出一个金币买，你怎么不去抢劫？加一加一后面一堆鄙视的留言，这些留言后面卖主竟然还回复了，不敢去抢劫，我胆子小。过滤掉这些垃圾信息，关小琪专门找食物相关需求，现在肯花金币的不是买食品，就是保暖的东西。问题是保暖的物品自己也不多，自己最大的优势就是杀生多，所以含肉量极高。很多人没有食物，尤其是身体素质差的人，难说会起心思会用金币买肉吃。正要分类搜索肉类交易，突然一条新刷出来的金币交易需求跳了出来。急需，五十枚金币买一颗能量石。关小琪颇为心动，他一共有八块能量石，其中一块是魔鬼给的，还有七块是副本里获得的，甚至有一块是优秀级别的能量石。关小琪学了冥想术之后，已经能清晰的感受到能量石里面能量的差距。优秀级别的能量石十倍于普通能量石，但是自己的能量石似乎和这个世界的能量石不太一样。关小琪心里一动，今天魔鬼给了自己一颗能量石，自己当时也没仔细看，不知道是天然的能量石。还是高能的能量石，打开抽屉翻了半天，关小琪失望了，根本分不出来区别。也就是说，今天魔鬼给的能量石也不是天然能量石，而是高能能量石。副本里那些魔鬼石像和魔鬼本人用的都是高能能量石，说不定有什么关联。犹豫了一下，关小琪跳过了这条交易。工业世界里出来的人当然知道能源的重要性，不愿意轻易交易，而且自己的高能能量石似乎有点特别。再次搜索了二个关键词，一个是肉类。一个是金币，陆续跳出一些交易，过滤掉垃圾信息。关小琪还真的发现了几个诚心用金币买肉的人，求购一块肉，种类不限，两枚金币，大量收购肉，一枚金币一块，半斤一块的那种肉，别拿半两肉糊弄我。正常人一天可以获得六枚金币，多的可以有十几枚，极特别的也就二十几枚，还要升级小木屋，还要升级生活技能，根本不可能有余存。现在拿出来买肉的，有些人是真的坚持不住了，而有的人就是纯粹的嘴馋。没肉吃受不了，交易频道默认的一块肉是半斤，像自己的蟒蛇肉还是双头熊肉
，都是二公斤的大块肉，根本没有人交易。能猎杀大型动物的人都是极少数。先看看再说。没急着下单，随便的翻着交易信息。突然，一条信息跳了出来：“我需要一块烤肉，带能量的那种肉，别拿普通肉糊弄我。购买前，我要先试吃一口，如果合适，我用金币高价收购这种肉类。”这条信息甚至连价格都没写。带能量的肉，关小琪第一时间想到了蟒蛇肉。那个诞生了内丹的蟒蛇，吃了它的肉，就会有一股暖流从丹田升起。难道它指的是这种肉？它要这种肉做什么？看了一下名字，是个女生，叫吴丹，加了私聊。你好，听说你收购带有能量的肉，我手上有一种古怪的肉，不知道是不是你需要的。关小七等了一会儿，吴丹很快就回复了：“你真有，一副不信任的语气。”关小七无语：“我给你一小块，你可以先尝一口试试。”关小七早上烤了几根蟒蛇肉条，用匕首切了一小块。通过交易频道传送了过去，吴丹半信半疑接受了过来。说实话，他只是网上发个消息随便试试，并不太相信这个时间点会有人弄到能量肉。大约过了十分钟，你这肉打算怎么卖？关小琪心里一动，有门儿，看来这个蟒蛇肉还真的有能量。你自己说高价买，你开个价吧，我想听听你说的高价是多少。呃，还是你先开价吧。你是卖家，您请，您请。关小琪很头疼。这女生一看就不是爽快人，不敢开价，就是想占便宜，心疼自己的金币。算了，看在她是女生的份上，那我就开价好了。开多少好呢？刚才看了论坛，普通的肉大概是两枚金币到四枚金币一斤，带能量的肉，价格翻倍很合理吧？还可以取暖，增加力气。虽然只持续了几个小时，在关键时候说不定可以救命。关小琪想了想，开了一个价：十枚金币一斤，你要买吗？十枚金币，太贵了吧？能便宜点吗？关小琪又是一阵头大，他可不是一个喜欢讨价还价的性格，心想这肉说不定还有其他用处，你爱买不买？关小琪有点不耐烦，这是最低价格了，不能便宜，你不买就算了。女生还在纠结，关小琪也有一点纠结，就稍微等了一会儿，突然系统发布了一个新的公告：寒流警报，三天后新世界会有极强的寒流入侵，请诸位做好防寒预暖的准备。最后三日新人保护期内，每天分发一个青铜宝箱。里面以御寒的物品为主。三天后的零点，新人保护期结束，你们将正面这个真实的世界。祝你们好运。关小琪吓了一跳，什么？头七天是新人保护期？他猛然醒悟，那个巨大恐怖的怪物为何深夜徘徊在自己门前，却不直接攻击他的小木屋了？感情自己现在是被系统保护起来的，只有小动物才能攻击自己的木屋。三天之后，等保护期结束，他就要来了吗？关小琪脸上阴晴不定。快速升级的念头更加强烈了，暗道：“算了，便宜一点就便宜一点吧，赶紧升级，看看三级小木屋有什么新的防御设施再说。”当他打定主意，正要说话的时候，对面吴丹却比他还急，突然发来信息：“行啊，那就十枚金币吧，十枚金币一斤，你有多少我都要。”关小琪，幸亏哥们儿我比较谦让，说话慢了一点点。古人云：“贵人于缓，诚不欺我。”关小琪道：“你究竟要多少吧？”根据需求来，我自己也要留一点用。这东西能御寒的，吴丹有点不可置信。你，就拿这个东西，御寒？关小琪奇道：“不用来御寒，那你买这个肉做什么？”吴丹不说话，可能察觉到自己说多了，岔开话题：“我需要越多越好，但最少要两公斤。”关小琪心里一动，这个小妞挺有钱的呀，两公斤就是四斤，就是四十枚金币。现在大多数人手里都没有这么多金币，这个小妞肯定另有奇遇。关小琪想了想。我没有那么多，也只能卖你两公斤。”吴丹喜道，“那也行，勉强够了。”两个人直接交易。关小琪收到了四十枚金币，将一块蟒蛇肉交易了过去。关小琪从来没想过自己的蟒蛇肉竟然值这么多钱，有点心疼自己当零食吃了一块，还送给艾丽西亚两块。天哪，这不是不知道吗？但小妞的话里话外，这肉似乎还有别的用途。关小琪留了一个心眼，就没有多卖。等交易完了，关小琪又好奇地问道。你买这种肉，如果不是为了御寒，究竟有什么用？吴丹交易到了蟒蛇肉，心情大好。这可是我的秘密，不能告诉你。关小琪想了想，这样吧，你要是告诉我这个秘密，我就再给你一条这种肉。我早上烤好的，就是你吃的那一段，大概还有三两左右呢。啊、呃，这样啊。显然，关小琪的要求对吴丹来说有点纠结。关小琪笑道：“我只是好奇而已，你在哪里，我也不知道，我也不可能对你有什么威胁。”你可能有些奇遇，但我相信肯定也不会只有你一个人有奇遇吧。你的秘密早晚别人也会说出来。
，对吗？吴丹撇嘴道：“你就不怕我骗你？”关小琪哈哈大笑：“为了这么一点小事就搞欺骗，把自己名声搞差了，应该不至于吧？再说了，被你骗了也不过几两肉而已，我也不在乎。”吴丹想了想，还是很眼馋关小琪手里那条烤好的能量肉块，于是快速打字：“我现在告诉你，你可别和别人说我是得到了一本修炼卡牌，可以修炼这个世界的功法，需要这个肉作为补充能量，打基础。”修炼卡牌，功法，对啊，可以让人产生能量的功法，不但能保暖，还能提升自己的战斗能力。你看野外那些野兽了吗？我一旦学会了这个功法，轻易就能杀死那些凶猛的野兽。关小琪哦了一声，就这，我还以为多大的秘密呢。你说的功法，其实我也有，但是可没有需要吃肉练功的。你也有？怎么不信吗？吴丹看着手里的蟒蛇肉，突然醒悟过来，要是眼前这个男子不厉害，这蟒蛇肉怎么来的？据说只有修炼过的蟒蛇才会拥有能量，以后请多指教。吴丹一旦想明白这一点，立即就客气起来，充满了对强者的尊敬。这小妞还真他娘的现实，不客气，拜拜，以后有好东西再交易。关闭了私聊，关小琪现在手上正好有196枚金币，他已经不急了，明天随便完成两个日常任务就够升级的。现在主要缺木头，明天就和骷髅勇士一起去伐木，很快的。正在关小琪关闭生存手册，准备休息的时候。一道绿光在屋内出现，壁炉边上出现了一个青铜宝箱，这是系统送的宝箱。新人保护期最后三天，每天一个宝箱，里面多是和取暖有关的物品。会是什么东西呢？关小琪打开了宝箱，调出三件物品，蓝光一闪，关小琪顿时眼睛一亮，出货了。一张蓝色的卡片出现在关小琪手中，女士花帽卡片，精良，一顶很漂亮的花帽，绿底红花，戴上这顶帽子可以增加耐力二。我日，你个仙人版本！关小七脸色很难看，这帽子其实还行，毕竟加两点耐力呢。可怎么是个女士花帽？还是最土气的绿底红花，绿色的帽子。好吧，上面绣着红花，绿的也不是很纯粹。将卡牌收起，第二件也是一张卡牌，绿色的卡牌。召唤小仙灵，优秀。召唤一个会飞翔的小仙灵为你战斗，它的攻击力有限，但可以释放魔法弹进行远程魔法攻击。这张牌不错，和骷髅勇士是一个级别的卡牌。但是骷髅勇士是一张有缺陷的卡牌，这张卡牌是完好的，战斗力应该比骷髅勇士更强一些。第三张是一个白色的取暖物品，薄的垫背，这个垫背比较薄，里面有些棉花，但是不多，可以用来稍微取暖。这个白色的被子还不错，摸着确实有点薄，而且质量也一般。如果直接铺在地上，还是有点冷的。但关小琪有草席，垫上这个被子，应该马马虎虎将就一下。他将这个垫背铺在草席上，然后盖着毛毯。想想还是很舒服的，说是保暖物品几率大幅度提高，也才掉了一件白色保暖物品。如果强说绿帽子也算的话，很多人开始在网上炫耀自己的各种保暖物品。关小琪可没这个兴趣，直接关了生存手册，睡觉。明天和骷髅勇士一起去伐木，争取把小木屋升级。穿着衣服睡觉很不舒服。关小琪第一次有了草席，有个垫背，有一张毛毯，幸福的小日子就要来了。将外套脱下。反手盖在了毛毯上，温暖了很多。日子一天天的变好，要是没有外面那个恐怖的巨兽的话，他太累了。头一碰到草席，关小琪就直接睡了过去，睡得很熟。第二天早上起来，关小琪伸着懒腰，扭了扭头，打着哈欠爬了起来。第一次觉得神清气爽，睡眠质量提升了数倍，能睡一夜的好觉可真不容易。新世界里，元年元月五日，早上六，零零今日天气，中等风力，温度。负十五，气候寒冷，注意保暖，小心感染风寒。温度更低了，但是风小了一些，正适合去伐木。吃了一点昨天剩下的烤蟒蛇肉，全身热气腾腾，拎着斧头推开了房门。咦，墙角的十颗冰地玉米种子已经一夜之间长出了嫩芽，翠绿欲滴，就像春天来了。常青树似乎已经开始适应了这个院子，正在往地下的泥土里扎根。这个世界的植物长得太快了，不过再想想。外面的森林一夜之间就能掉光叶子，从夏天直接到冬天。这里的植物生长速度快一点，也在情理之中。没有接今日的日常任务，关小七发现这个日常任务其实非常人性化。你完成了之后再接任务也行，自己能完成哪个就再去接那个任务好了。推开院门，离开了小木屋和常青树的庇护，一股冷空气迎面吹了进来，零下十几度，寒风凛冽。走在去小树林的路上，关小七虽然穿的还比较厚，但手上还是感觉到一阵冰冷。动手、动鼻子、动耳朵，内心挣扎了好几次。关小七心想，反正也没人看到我戴个小花帽，怎么了？一咬牙，取出绿底小花帽。
戴在了头上，一股暖流从帽子上流淌下来，帽子本身就能遮挡一些寒风，再加上帽子还加了两点耐力，耐力本身就能增强抵抗力，当然也包括御寒的能力。再加上早上吃的蟒蛇肉加持，全身上下终于暖和了，心里畅快。关小琪大步流星来到了不远处的胡桃木林，这里还有一百多棵胡桃木，关小琪正要伐木，突然心里一动，琢磨着。自己今天要升级，需要普通木材就行。这片胡桃木林还是留着，万一哪天打造家具，说不定还用得着。四周望去，再过去五十几米，还有一片普通的小树林，也不差这几步。关小琪干脆跑到了隔壁的小树林去伐木，将骷髅勇士召唤出来。二个家伙配合已经相当默契，你一斧头，我一斧头。小树林里面的树一棵棵被砍倒，效率不知道比之前高了多少。优秀伐木斧，第一次施展效率，再加上是两个家伙一起砍。相当于两把优秀斧头一起伐木。本来关小琪还计划去十公里之外那个小木屋看一下的，但想来想去，还是浓雾中的那个怪物比较可怕，一定要优先保证自己小木屋升级，否则新人保护期结束，那怪物一脚踢翻了自己的小木屋，就真成笑话了。有了生存的压力，关小琪更加的卖力了。风比昨天小了一点，还没有下雪，伐木是个好时候，一运动起来，浑身都开始热气腾腾，零下十几度根本不是什么事儿。关小琪甚至额头都出了汗，戴着小花帽，热情劳动，心情好，喊着劳动号子，用极为难听的嗓子大声唱了起来。天上飞过的乌鸦扑腾着翅膀，差点从天上掉下来，纷纷绕路。太可怕了！这是什么魔鬼的声音？难道他就是那个和魔鬼交易的小子？还是我们乌鸦唱的好听一点？咱们躲远一点。上午工作了四个多小时，一共砍伐出了673个木材。关小琪取出小推车卡片，将木材装到小推车上，踩着轻快的脚步。推着小车回到了自己的小木屋。现在基础物资已经越来越多了，房间里面太凌乱。关小琪直接将木材堆放到了院子里面，仔细的将木材垒成垛，整整齐齐，看着也很愉悦。活动了一下身体，吃了一个面包，硬着头皮又啃了一个云薯。不能光吃肉，面包提供的糖分和云薯提供的维生素也非常重要。云薯虽然不好吃，但也要勉强自己吃一个下去。不管是里面的粗纤维还是维生素，对人体都很重要。简单休息一下。关小琪也没觉得很疲惫，看来两点耐力真的很有作用。在这个世界上，有一桩好处，那便是自由。在这里，无人会束缚你，也没有人会限制你。你可以随心所欲，追逐自己的梦想，探索未知的领域。这是一片属于你自己的天地。你可以在这里尽情挥洒自己的热情与才华，不受任何束缚，自在如风。只是，你必须对自己的选择负责，一步走错就是生死殊途。为了赶时间，关小琪不敢多休息。马上和骷髅勇士重新回到小树林，继续伐木，一直干到了下午四点多钟，又采伐了五百五十九个木头，顺便踩死一只田鼠，掉了一小块老鼠肉。动物越小奖励就越少，这很合理。关小琪带着这些木头，赶紧回到小木屋，急着给小木屋升级，因为日常任务里有一个升级三级小木屋的奖励，在当日完成，有二十枚金币的奖励。先接了一个采伐木头的日常任务，瞬间提示已完成，两枚金币到手。一百九十八枚金币，又接了一个猎杀的日常任务。这个任务为什么只值二枚金币？就是因为你别说打田鼠了，踩死一只毛毛虫都算是完成任务。凑齐了二百枚金币，升到下一级小木屋，需要木材一千三百零三、一千、石头两千四百四十六、五百、金币二十万零二百。资源充足，你确定要升级吗？确定。又是一道熟悉的白光笼罩着整个小木屋和院子。这是关小琪来到这个世界又一次经历避难所升级。避难所每一次升级，都说明自己的发展到了更高的水平，晋升到了下一个档次。短短几秒钟之后，关小琪睁开眼睛，木屋已经焕然一新。第一眼过去，客厅变大了，进去挨个房间看一眼，卧室和卫生间都变大了一点。之前整个房子也就30平多一点，还是比较狭小的，现在差不多已经到了50平左右。个人居住算是很舒适空间了。三级木屋，坚固的小木屋，地基全部由石头打造。面对荒原的普通野兽，已经有了一定的防御能力。保暖性能进一步增强，更容易抵抗寒潮，更加牢固，能抵御比较强的攻击，对冲击波的抵抗增加 100% 这个避难所可容纳生物一人。三级小木屋的附属设施：院子60平，可升级院子的围墙，需要石头100可以扩展院子的范围，需要木材100石头100。一级建塔可以升级到二级建塔，需要石头200可以新增设施：厨房15平米，可以将食材烹饪，制作出更美味。更营养的食品制成的食品还能保存更长时间。作坊， 20平米，可以提供一个生产的场所，里面可以放置各种工作台
，生活技能成功率增加 5% 仓库， 50平米，为户外建筑，不占用院子的面积，可以存储你的各种物资。升到下一级需要木材303 2,000 石头 1946， 1,000 金币 2,500 正在关小琪查看小木屋各种信息的时候，系统又发来询问，请选择一个新增的免费设施。关小琪毫不犹豫的选择了作坊。他客厅中摆放着一台巨大的机械，占了好几平米，就是裁缝工作台，看着就很碍眼。而且关小琪也觉得自己是时候要学习一些生活技能了。生活技能和战斗技能一样，都很重要，全都是在异界生存下去的保证。经济和武力缺一不可，不管个人如此，哪怕大儒族群、国家也是一样的道理。除非你想当强盗，可这个鬼地方十几公里远才有一户骷髅邻居，你去打劫谁？所有卡片都是有能量限制的。人家在屋子里却是无限能量，进攻者天生就非常吃亏。你把卡牌能量用光了，却发现连对手的房门都没有砸开，那多尴尬！一阵白光，客厅的墙壁上多出一扇大门，里面就是作坊。作坊的大门又宽又大，推着裁缝机台，关小琪将他送进了作坊里面。再回到客厅，一下子就敞亮了很多。木材和石头已经被关小琪搬到了院子里，只有几个箱子落在角落，摆在地上。关小琪把这些空宝箱。都当成储物箱来使用了。最浪费的房间其实是卧室，关小琪都没进过自己的卧室，里面空空荡荡的，连张床都没有，还不如铺个草席，睡在客厅的壁炉边上。处理完房间里面的东西，关小琪先把日常任务领了。三级小木屋升级完成，二十枚金币到手，关小琪将所有金币都锁进了青铜宝箱里面，顿时觉得很安心。咱也是有金子的人了，虽然现在一共才二十枚金币，木箱里面放的都是食物、面包和云薯。都被关小琪放进了木箱里面，唯一碍眼的就是自己做的木架，上面挂满了各种肉，都在风干中。忍了，处理完屋内的事物，关键是院子里的升级。推开门，来到了院子中间。院子方方正正，周围是一排木栅栏，箭塔就耸立在院子里。夜还没到，周围也没有什么小动物，所以索伦海之眼半睁半闭在那里。小木屋升完级了，连带着箭塔和院子都可以进一步升级，院子甚至可以升级二次。一次是院墙加固升级，一次是面积扩大升级，自己又不缺这点资源。关小琪连续点了升级，将院子扩大到了80平，顺便把围墙也升了级，消耗了200弹头、1 0 0木材，院墙变成了石头墙，血量增加了三倍。关小琪是喜欢木栅栏的，木栅栏正好在了他的审美上，更自然、舒适。每天在院子里坐一坐，晒着暖暖的太阳，木栅栏的乡间小院温馨又舒适。可惜，木栅栏要拆掉了。但为了保命，还是要加固围墙。这可不是美观的问题。关小琪选择升级院墙和院子面积，院子增大到了80平。看向自己的新围墙，咦，也还可以啊。关小琪看着漂亮的石头围墙，也是一阵惊讶，有点像江南名居的白墙青瓦，上面有一些古老的花纹，充满了古典的韵味。还可以，不错。最后，关小琪来到了箭塔前面。他是万万没想到箭塔也能升级，建在了院子里，竟然也算是自己的建筑了。箭塔升级只要石头，关小琪选择了升级箭塔，却跳出一堆选项，请选择箭塔升级方向，连弩箭塔，同时射出三支箭矢攻击同一个目标。如果目标死亡，第二支、第三支箭矢会向原方向射出。散射箭塔，同时射出三支箭矢，分别瞄准攻击不同的敌人。如果敌人只有一个，三支箭矢也会分别射向不同的方向。爆裂箭塔，射出一支会爆炸的箭矢，爆炸范围两米。毒箭塔，射出一支带毒的箭矢，让目标中毒。呃，关小琪还以为箭塔升级很简单，直接升个二级箭塔就行了，没想到一下子跳出这么多选项，顿时选择困难症犯了。看来看去，觉得哪个箭塔都不错，这怎么选？都说小孩子才做选择题，关小琪倒是想全选，但事实不允许啊。关小琪心想，我要是有四个箭塔，就每种箭塔升一个。可现在自己院子里只有一个箭塔，纠结，太纠结了。关小琪犹豫不决，干脆问魔术师卡牌：“哥们儿，你说选哪个好？”魔术师卡牌没有直接回答，反而给他讲解了一下箭塔的常识。其实都差不多，后面的级别更复杂。终极箭塔都有108种，过程中的箭塔足足有几千种不同形态。从我的角度，不觉得有什么区别，适用的范围不太一样而已。关小琪听完魔术师卡牌的介绍，顿时更猛了。我说：“你就告诉我，哪种箭塔单体杀伤最高？”魔术师回道。连弩和毒箭塔单体攻击都很高，理论上连弩拥有最高的单体攻击，但是毒箭塔后续可以升级为黑暗箭塔
。黑暗系终极剑塔拥有剥夺灵魂之力，是一个需要很多特种材料的隐藏剑塔，对有灵魂的敌人威力极为巨大。关小琪愣了一下，难道还有没灵魂的敌人？是那些傀儡吗？不管了，怎么看，有灵魂的东西才是对自己威胁最大。傀儡再强，也是灵魂生物制造的，不足为虑。而且一听说还有隐藏剑塔，关小琪立即心动起来。凡是隐藏的东西，通常都是好东西。下定决心，关小琪升级了毒剑塔，绿光一闪，剑塔变了形状，通体黑色发绿的塔身看起来更加狰狞。索伦之眼从蓝色变成了绿色，释放出绿色的光芒。毒剑塔二阶精良，攻击力100射程60射速一，射出神经剧毒箭矢，获得持续伤害20秒，持续30秒。耐久600还是精良剑塔，攻击力没变，射速变慢了，但是获得了持续性毒素伤害，耐久翻倍，更结实了。关小琪有点忐忑，不知道自己的选择对不对，但想来魔术师卡不会欺骗自己。还有一个隐约的担心：中毒的动物死后的肉还能吃吗？神经毒素好像和肉质无关吧？不管了，先保命再说，以后试试就知道了。一看时间，才1 8点零三分，距离晚上还有两个小时，但关小琪却不想干活了，难得悠闲了一下，回来打开论坛，上面的人不多。关小琪这时候才想起盐的事情，记起艾丽西亚给他的清单。里面有二样核心材料，一个是剑与竹，一个是红金。这二个材料都是王林那边找不到的。随便搜索了一下，结果人类这边也是一样，一个都没找到。关小琪纳闷，这些材料王林也没有，人类也没有，那艾丽西亚是怎么知道这种材料的名字？难道这些材料在副本里，或者在魔鬼的区域？不知道有没有其他人制盐？关小琪担心自己的生意被人抢了先，直接搜索了一下盐，还真给他搜到了。初看到卖盐的，就让关小琪心里一阵惊慌，动作都这么快。仔细看了一下内容，忍不住嘿嘿一笑。有人住在海边，把海水晒干，做成了粗盐再卖，价格极高。而且这种盐看着像是黑色的，里面杂质很多，常吃对身体肯定不好。再看看艾丽西亚给自己的洁白金盐，简直就不是一个东西。如果自己能活到新手期结束，解决了墙外那个恐怖的怪物，就认真的好好研究这个盐的资料，绝对的暴力。如果自己死了，那自然一了百了，时间流逝如水，不知不觉到这个新世界已经五天过去了。关小琪觉得自己就像过了一辈子，完全变了一个人，变得极为简单和纯粹，活下去成为第一顺位的最高道德。除此之外，对其他东西似乎兴趣都不大了。现在交易频道找不到自己想要的东西，干脆关掉生存手册，做到壁炉前又烤起肉来。现在他知道蟒蛇肉不是普通的肉，留着不敢随便吃了。取了一大块双头熊的肉。切了一块肉条，差不多有二两，插在木签子上烤了起来。熊肉韧性十足，不像蟒蛇肉一烤就熟了。烤了半个多小时，油才从肉里面出来，一股不同的肉香味飘了出来。关小琪小心的尝了一口，略微还有点硬，吃了以后也没有蟒蛇肉那种丹田生热气的感觉。这种熊肉不是能量肉，略微有点遗憾。不过仔细想了一下，杀死蟒蛇的时候可是掉了一个内丹的，可是这头双头熊就没掉内丹。看来蟒蛇是有修炼过的。这头双头熊虽然看着凶恶，也只是普通的野兽而已。关小琪突然想起，自己墙壁外面那头恐怖的巨兽有没有内丹？那得掉多少肉出来？听那个怪物的脚步声，那巨兽的体型最少也是双头熊的十几倍，甚至几十倍也不意外。就在关小琪胡思乱想中，不知不觉已经到了二十点，绿光一闪，一个青铜宝箱突兀的出现在壁炉旁。关小琪微微一笑，知道系统又开始大送礼了。很多人谈官相庆，论坛里。热闹无比，全都在晒自己的宝贝。关小琪只是苦笑，系统又不是大善人，这么大规模送礼，那只能说明一件事情：七天后新手保护期解除的那一刻，肯定无限凶险。也不知道这七十几亿人到时候能活下来多少。关小琪叹了口气，他不是救世主，甚至连自己都救不了，哪有心情去关心别人？和艾丽西亚聊了一会儿天，这个精灵丫头又去练功了。关小琪很好奇，她的练功似乎和自己的练功不是一回事。魔鬼给的初级冥想术，修炼会了，那就是会了，根本不需要每天去修炼。你再修炼也还是那个水平。精灵修炼的似乎是地球上很古老传说中的功夫，有点奇怪。关闭私聊，关小琪打开了青铜宝箱，没有蓝色的光，二团绿色的光芒跳了出来，还有一团白色的光芒。今天运气一般，沙发优秀，这是一个品质不错的沙发，可以让你得到很好的休息。灵气堆肥箱优秀。将废弃的有机物，例如残余垃圾、动物粪便、植物残骸等，堆放在箱子中，可以产出有机肥料
，种田必备，沙发马马虎虎，享受的东西，关小七心思还没太在意。但这个灵气堆肥箱却让他眼前一亮，这东西正好辅助自己种田啊！哪怕关小七再不专业，也知道自己院子里的土质非常一般，过于沙砾了。这个堆肥箱可真是及时雨。5 0 0 L 的堆肥箱，差不多有一个冰箱大小。关小琪也不能把这东西放在室内，直接给搬到了院子里。明天采集一点枯草和落叶，试试看。回到屋内，最后一个是白色的卡片，镜子卡片挂在墙上。你需要化妆、洗脸、刮胡子吗？这面镜子是你最好的帮手，聊胜于无，也不能说没用。关小琪将镜子直接挂到了卫生间里。轰隆，轰隆，巨大的震动声再一次传来，越来越靠近小木屋，巨兽如期而至。关小琪已经不感兴趣了，甚至都没去院子里看一眼，大概是没有看见关小琪。巨兽悄无声息的出现，又悄无声息的离开了，真是执着啊！每天都要来看一眼，我哪里得罪他了？关小琪颇为无语，所有人都在为严寒的考验而准备。关小琪除了要应对严寒，还要对付这头巨兽，想想都觉得头疼。难道我这里有他想要的东西？关小琪猛然的想到了一种可能，自己刚到这个世界，没道理和怪兽结怨。除非自己手上有怪兽想要的东西，关小琪努力的回忆着，他是从什么时候盯上自己的？似乎是从自己击杀了那条冬眠中的蟒蛇之后，这个怪兽才盯上自己的。打开一个青铜箱，迅速从里面翻找出一颗绿色的内丹出来。翼蛇内丹，优秀，修炼过的妖蛇内丹，这是一种基础炼金材料。内丹里有能量波动，还很弱小。这是一条刚刚修炼出内丹的蟒蛇，却在蜕皮冬眠期间被自己和骷髅勇士无意撞见给斩杀了。关小琪皱了皱眉，内丹里面的能量正在砰砰的跳动，就像心脏的脉动。这种奇异的脉动传出去很远，以前关小琪感受不到。最近他学习了冥想术之后，已经能清晰的感受到里面能量的波动。内丹难道是活的？关小琪回头又拿起能量石，仔细的感受里面的能量状态。能量石里面的能量更强，嗡嗡的声音根本不会有节律的跳动。再去看魔法手雷，里面的能量非常暴虐，但是毫无规律。无论能量石还是魔法手雷，里面的能量状态都符合自然规律，只有内丹与众不同，它有特殊的频率，每一颗内丹都是无二的存在，这就是生命。关小琪愣了半天，这小子本来就是学霸，当年进入考古专业，纯粹是因为个人爱好，喜欢探索古代的秘密，也极为喜欢思考，所以这颗内丹虽然能量不高，但它是一颗活着的能量，外面那个巨兽极有可能就是为了这颗内丹来的，也就是说。那头巨兽虽然体型庞大，但很可能还没有结成内丹，它还是野兽，不是妖物。它恐怕已经在妖物的门槛，但迈出最后一步很艰难，所以需要自己手里这颗内丹幻化成妖，是这样吗？关小琪越想越觉得道理通透，一切看着不合理的事情背后都有你不了解的真相，排除所有不可能，排除不掉的往往就是真相。拿着手里这颗内丹，关小琪瞬间有了一个新的点子，到时候就可以试试自己的判断究竟是不是准确。既然只是一头野兽，那作为万物之灵的人类，我为何要怕你？关小琪的内心瞬间燃烧起了熊熊战火。来吧，那就战吧！既然你想要这个东西，那就拿实力来说话。有本事你就踩着小爷的尸体来取走这颗内丹。打完鸡血的关小琪打个哈欠，好困啊，睡觉去。新世界里，元年元月六日早上六，零零今日天气，大风，温度负二十七。严寒即将到来，诸事不宜，囤积物资，准备柴火。哪怕关小琪的三级小木屋已经保暖极好，当早上壁炉里面的木材熄灭的时候，也能感受到冰冷的寒流。关小琪穿上所有保暖的衣服，来到了院子里。院子里竟然迎面吹来一股春风，比房间里还暖和一些。关小琪大惊，看向常青树，这小小的树枝竟然这么强大，可以扭转局部的天气。北地玉米还是小苗，正在缓慢的生长。推开院门。当关小琪走出院子的时候，才感受到真正的寒冷。吹到脸上的风，就像是刀割一样，将双手抱在怀里。关小琪瑟瑟发抖。最大的问题是，这么寒冷的天气，竟然还不是寒潮，这只是寒潮来临之前的序幕。寒潮究竟是几度？关小琪已经不敢想象。明天估计哪里也去不了，老老实实待在家里烤火。至于今天，他想去十公里外的骷髅木屋那里去看看，要确定是否真的有骷髅住在那里。大地已经冻得非常结实，前天下了一场小雪。融化了一部分水在地上，又重新凝结成了冰，冰面又撒了一层薄雪，很滑。关小琪现在敏捷有八点，已经远超常人，平衡性极好，脚不沾地，就像古代传说中的大稻草上飞，在冰面上飞驰，就好像要是跑慢了一点
，黄金美女都要被人抢走了一样。其实快速奔跑是最容易保持平衡的，忽快忽慢才要人命。关晓琪敏捷高，速度和平衡性自然都极佳。她现在的动作有点像滑冰运动员，颇有一种仙气飘飘的感觉。洁白的大地上，一个少年郎戴着小花帽，一路穿越过平原、小树林、河流，向十公里外奔去。关晓琪现在就属于轻功极佳。但内力差了一点火候的武林高手，因为他耐力属性实在还是一个普通人的属性，一点都没有加过，只能靠着小花帽带来的二点耐力支持。奔跑了二十分钟，累得气喘吁吁，眼前已经出现小木屋的影子，黑色的小木屋，这种颜色是骷髅的专属颜色。大约还有三百米，关小琪停下了脚步，躲在一棵大树后面，大口喘着粗气，先把体力恢复，等呼吸平稳，他才从大树后面转身出来，猫着腰，小心翼翼的。开始靠近这栋小木屋，这小木屋周围树木多，石头也多。利用这些树木和石头做掩饰，关小琪偷偷靠近了过去。靠近到五十米，眼前的小木屋已经破败不堪，孤立在风中，呼呼的发出响声，仿佛这里是一个被世界遗忘的角落。那扇曾经守护过屋内温馨的木门，如今已经腐朽，颓然倒地，窗户也已经消失无踪，只留下空洞的框架，任凭四面八方的冷风呼啸而入，无情的侵蚀着木屋的每一寸肌肤。小木屋静静的。伫立在这片土地上，早已被时光遗弃，宛如一位沉默的守望者，守望着一些被埋葬的岁月和故事。里面当然不可能还住着骷髅。关小琪缓缓地从隐蔽的石头后面探出头来，步履稳重地向前走去。四周一片狼藉，他在门口仔细地听了一下，木屋里面只有风声，除了风声，连一只蚂蚁走路的声音都没有。谨慎第一，他还是小心地取出匕首。这么狭窄的区域，匕首比法杖更让关小琪安心。轻手轻脚走进了小木屋，里面没有人。客厅中间摆放着一张桌子，桌子上一盏残破的油灯已经熄灭，人死灯灭，说明这个小木屋的骷髅确实已经死了。角落里有一些木材和石头，还有一个白色的小木箱。关小琪走过去，打开小木箱，里面什么也没有。贫穷写在了这个骷髅的小木箱里面。关小琪发现一件事情，自己已经见过二个骷髅的小木屋了，全都很贫穷，基本上属于家徒四壁，还不如普通人类。走到书桌前，书桌上除了那盏破败的油灯，还有一本生存手册。已经残破不堪，上面全是野兽的牙齿印，彻底被咬坏了。这是一个二级的小木屋，比自己最早发现的那栋稍微好一点，起码还有一个壁炉。实在太穷了，关小琪看着都落泪，觉得没什么价值。关小琪正要离开的时候，突然回头看了一眼这个书桌，心里一动，信手将抽屉拉开，一枚钥匙静静的躺在抽屉里面。本来关小琪没抱什么希望，但看着抽屉里这把钥匙，有点发呆。这把钥匙闪着紫色的光芒。显示着这并不是一般的宝物，一贫如洗的小木屋，抽屉里竟然存放着一把史诗级别的钥匙。伸出手，指尖轻轻触碰到了这把钥匙，仿佛能感受到它流转的古老魔力。将目光紧紧锁定在这把钥匙上，心念一动，魔术师卡牌鉴定功能开启。神奇钥匙，史诗，这是一把可以开启古老之门的钥匙，是被这个世界厌弃的钥匙。至于那门后究竟是宝藏还是恐怖，等你推开门就知道了。钥匙上面古朴的花纹显示着它的不平凡，被世界厌弃的钥匙。关小琪被这一句话惊到了。上次看到类似的介绍，还是自己的魔术师卡牌一把钥匙，自然不会让这个世界厌弃。能让世界厌弃的，那自然是门后的东西。钥匙很古怪，也没说那扇门在哪里。就算自己真的撞大运找到了那扇门，真的就敢打开那扇门去面对让这个世界都厌弃的东西吗？不过又一想，史诗级别的物品，就算卖金币都能值很多钱。不管如何。这趟小木屋总算没有白来，又看了一圈，确定了这个木屋已经荒弃。收起钥匙，又召唤出自己的小推车，把墙角的木头、石头都装进去。真的不多，加起来也就六七十个。自己背包甚至都还空着，推着小推车离开了小木屋。这个小木屋有个好处，距离森林特别近，自己要走三公里才能到达森林。但从这栋小木屋出发，到达最近的森林只有三百米远。看了一下日常任务，探索距离的任务已经完成了，还缺二个任务。关小琪远望出去，看见不远处有一个小树林，在冰天雪地中还保持着一抹绿色，像是地球上的针叶植物。他推着车就走了过去。到了小树林，都是一种没见过的松树，表皮粗糙，细长的针叶不像其他树种那么光滑。寒风凌厉，松树却还能还能保持一些绿色，可真不容易。召唤出骷髅勇士，挥舞起伐木斧，二个家伙开始伐木。没几下，一棵大树就轰然倒下。红松木，你发现了一种特殊木材。这种木材燃烧产生的热量超过普通木材的 50% 你也可以当做普通木材使用。咦，这是好东西啊，专门用来点火不错。这几天正好寒潮来临，估计会很畅销。没想到小木屋里收获不大，这里倒是找到了一些宝贝。
所以每栋小木屋周边都会有一些好东西的吧。红松木也算发现了新材料，十枚金币的日常任务也一起完成了，运气不错。正要举起斧头，突然有个东西掉了下来，低头一看，是一只松鼠从树上掉了下来。关小七心想，才死这只松鼠，任务就又完成一个。狞笑着抬起了脚，小松鼠毛茸茸的大尾巴，闪亮的大眼睛。缩在地上，吓得瑟瑟发抖，惊恐的看着关小琪的大脚，竟然还不忘死死抱着一颗松果，似乎这颗松果比他的命还重要。脚抬了半天，骷髅勇士也在边上一直盯着他。关小琪叹了口气，又把脚轻轻放了下来，恶狠狠的对着小松鼠喊道：“快点滚开！没见到小爷我正在伐木吗？没有眼力见的家伙，自己终究还是人类，有恻隐之心。”小松鼠眨着眼睛看着关小琪，一开始还不太明白这恶人在说啥。但看见关小七凶狠的眼神，立刻清醒了过来，抱着自己怀里的松果，一溜烟跑远了。赶跑小松鼠，关小七又唱起了劳动号子，和骷髅勇士一起伐木。寒风起，多伐木工人。骷髅勇士手有点抖，这声音的杀伤力比北风的呼嚎还厉害，让骷髅都无法专心伐木，吓坏了躲在巢穴中的各种小动物，纷纷搬家走人，互相奔走相告。有个恶毒的巫师正在念着恐怖的诅咒，大家快走快走！关小七的声音更加高亢。释放着心中无限的豪情，一共砍伐了三百多棵红松木。天气过于寒冷，哪怕穿着冬衣一直在干活，也没有产生热气，全身上下还是快被冻透了。这种冷根本无法抵御。关小琪耐力原本是短板，要不是帽子加了二点耐力，他和正常人没有任何区别。但仅凭帽子加的二点耐力，显然还做不到完全抵御寒冷。不行了，闪人！骷髅勇士卡牌还剩下很多能量，关小琪索性让骷髅勇士推车。小车也装不下这么多木材，剩下的都被关小琪装进了背包里面。回家，可怜的骷髅勇士从来没想过自己堂堂一名战士，竟然变成了罗马，干起了拉车这种粗活。摊上这样的主人，只能认命。悲催，揣着双手在袖子里，关小琪觉得寒风越来越刺骨，地又极滑，还有大风迎面吹来。幸亏今天是晴天，没有大雪，要不然可让人怎么活啊？寒风凌厉，一人一骷髅。艰难的在荒原上跋涉，来时这十公里不是什么难事。关小七一个人轻装跑来，可返程回去还要带着这么多东西，那就太难了。多多，寒风冻死我，明天就做窝。寒风已经冻到了骨头里，关小七觉得自己要是停下脚步，哪怕几分钟，可能就要永远的留在荒原上了，变成冰雕。风越吹越大，温度越来越低，在冰地上蹒跚前行，走了差不多二个多小时，一直到黄昏时刻，才回到了自己家的院子。一推开门，一股春风拂面而来，关小七差点哭出来。哪里晓得这天气可以寒冷到这种程度，手疼、脸疼，最疼的还是脚趾头和耳朵。关小七觉得快要没有知觉，一度怀疑自己耳朵是不是已经冻掉不存在了。直到进了长春树的地界，春风化雨，耳朵从冰冻状态缓了过来，又一阵剧痛，钻心的疼痛。关小七脸上表情扭曲，心里不停的安慰自己，好歹耳朵还在，疼一下也没什么不好的。进了小木屋。赶紧取出刚才砍伐的红松木，扔进了壁炉里，点燃了炉火。壁炉熊熊燃烧起火焰，热量释放了出来。关小琪坐在壁炉边的沙发上，一步都不想离开。半个小时之后，关小琪才从极度严寒中缓了过来，长吁了一口气。这该死的天气，差点要了小爷的命。估计明天气温还会进一步下降，自己打死也不想出门了。好在物资充足，三级小木屋也成功升级了，躲一天也无妨。更重要的是，明天晚上新手保护期结束。自己就要直面那头巨兽，心里多少有些忐忑，还是要事先准备一下。随便去后院割了一点草，放进了堆肥箱里，等着出堆肥。大概还要几天时间，关小七也不着急，不知不觉就到了晚上。关小七习惯性的坐在书桌旁，打开了生存手册，有点意外，艾丽西亚这个丫头竟然不在线。关小七的眉头微微皱起，心中泛起一丝疑虑。这丫头平日里总是很准时，可今天却迟迟未至，出了何事？绿光闪过。又一个青铜箱子突兀的出现在壁炉边上，掀开箱看一下是什么东西吧。伸手将箱盖打开，关小琪看见里面有蓝光，眼睛一亮，知道又出货了。金币，二百枚，魔鬼都喜欢的东西，你喜欢吗？简单粗暴，蓝色物品直接给了二百枚金币。关小琪无比震惊，自己手上现在一共才三十四枚金币，瞬间暴富好几倍。魔鬼都喜欢的东西，我当然也喜欢。关小琪像个小财米，迅速将金币收了起来，唯恐被人看见。发财了！原来宝箱还会出基本物资，真是太意外了。后面跟着二团白光，青铜宝箱竟然没掉优秀物品，挺神奇的。大概是金币已经把关小琪的运气用光了。帆布，二十块，这是一种基础布料
，用途广泛。大水缸普通，一个陶瓷水缸，容量2 0 0 L。大水缸出现在眼前，一米多高的黄褐色圆形陶瓷水缸，朴实无华，没有任何装饰。普通级别的物品要求不能太高，不过这才对嘛。水桶就应该是用来打水的，水缸才是用来储水的才对。看见这个水缸，关小七想起小时候在农村乡下还没有通自来水的时候，大家使用的那种大水缸。简直一模一样，将水缸摆到墙角，然后看着帆布陷入了沉思。自己已经有了裁缝技能的卷轴，还有一个可以学习的背包制作卷轴。制作优秀级背包需要青皮、帆布，还有线。现在自己各种条件都已经具备，唯一缺的就是线了。如果网上有卖的，买一点回来就可以制作几个背包了。线的价格应该不会很贵。优秀级背包空间要大一倍，放进物品的重量也能减轻 20% 绝对是目前的硬需求。大家到处探险。谁还不需要一个结实耐用的背包呢？关小琪正要去搜索线，突然看见艾丽西亚上线了，忍不住打开私聊问道：“今天发生什么了？是没有及时回来吗？”艾丽西亚显得有些疲惫。别提了，今天海洋里来了一个霸主，是远古利兹鱼，非常凶狠。我没搞定他。对了，你有空过来帮我搞定这个家伙，太气愤，他太嚣张了。利兹鱼，关小琪隐隐约约听过这个名字，突然想了起来，这不是地球上远古鱼类吗？是已经灭绝的古生物，怎么这个世界也有？艾丽西亚摆出一副神秘的模样，你不知道吧？亡灵星球、地球，还有这个新世界，在远古时代就很密切的，很多生物都相似，只是后来分别进化，就有了差异。咦，是这样？你怎么知道的？关小琪无比惊讶。艾丽西亚神秘的笑了笑，没回答关小琪这个问题，只是追问道：“你就说什么时候有空，来帮我搞定那条臭鱼。”关小琪无语，我怎么过你那里去？再说了，我游泳水平一般，也不会潜水，过去了也帮不上忙啊。艾丽西亚展颜含笑，这你就别管了，我去弄一个传送卷轴，能把你传送过来几个小时，你肯定能帮上忙。不会潜水也没事，我有碧水珠借给你用，我不需要那东西。还可以这样。关小七眨了眨眼睛，突然发现一个很重要的事实：这个艾丽西亚似乎是一位超级富婆，什么古怪的道具随手就有，真是气人啊！有人生来在罗马，有人生下来就是罗马。不过再一想想他的本事，关小琪也只能叹气。自己修炼一百年，不知道能不能达到他现在的水平。那惊鸿的一剑实在是太帅了。关小琪无比羡慕，思索了一下，回道：“可以啊，不过我们人类这几天新人期要结束了，很多事情要准备。我要是能活到新人期结束，就帮你去抓鱼。你这么聪明，肯定没问题。那咱们就一言为定了。”艾丽西亚笑颜逐开，她比关小琪还有信心。在她的心里，关小琪就是一个智商极高、鬼精鬼精的家伙。只有他算计人，哪里有人能算计他？关小七苦笑，他自己都没有信心，也不知道这个小丫头对自己的信心来自何处。不知为何，关小七又想到了那个魔鬼罗宾。罗宾对自己似乎和艾丽西亚一般，都是信心十足。可是自己有这么厉害吗？我去练功去了，回头聊啊。拜拜。私聊结束，关小七想起刚才聊天说起的传送卷轴，要是把艾丽西亚召唤到自己小木屋，明天那个巨兽不就是小菜一碟？可是。自己拿什么东西交换大家交情，还没有熟到可以不计报酬的程度。关小七也不觉得自己有什么东西可以请艾丽西亚过来，叹了口气，决定还是要靠自己。一个野兽要是把自己都灭了，依靠一个女生救命，自己早晚也会死在这片大陆。关小七的犟脾气上来了，收了心，继续搜索线。网上还真不少，价格也都不算贵，毕竟这东西并不是什么必需品，只有裁缝才用得到。现在就拥有裁缝技能的人数量还极少。供给远大于需求，自然价格也高不起来。翻了好几个交易要求，关小琪突然看见一个古怪的交易条件：我有100米的线，拿任何取暖的物品来换，需要的请私聊。看了一下头像，是一位大姐， 4 0岁左右，名字叫林雪。林姐，我对你这个100米的线感兴趣，你需要什么样取暖的东西可以换很快？林雪就给了回复：什么都行，你拿出来给我看看，只要让我度过这个寒冬，我都可以。声音很急迫，显然是被冻怕了。关小七取暖的物品自己也要用，但他今天刚刚砍伐了一些红松木下来，就把红松木放了上去。林姐，你看看这东西行不？你要是不出，这种木材能让你房间的温度升高 50% 比什么取暖的衣物都实在。林雪很惊讶，她心目中的取暖物品都是棉衣、毛毯这种，根本没想过还有特殊木材这种东西。可是这东西好是好，可只是一次性的用品，用过就没有了呀。林雪有点疑虑，林姐不能这么说，你这个线也是消耗品啊。还不是一样，而且你听系统通知是寒流来袭，寒流的意思就说明来得快，去的也快，肯定不是长期的寒冷，熬过这个节点就好了。
你再想想，这个节点会有人拿棉衣和你换一款线吗？关小琪替他分析市场需求。林雪是个没主意的人，有点动摇了，问：“那你准备拿多少木材来换？”关小琪想了想，林姐，我给你算一笔账，寒流还有二天，每个夜晚需要十二个红松木，二个晚上就是二十四个，我多给你六个，凑成三十个红松木，你看如何？关小琪其实是让了利的，就是不想纠结，时间也很珍贵。关小琪并不想把时间浪费在讨价还价上。他要是领情就交易，不领情那就算了。见林雪还在纠结，关小琪忍不住道：“我是个实诚人，也是为你着想。这个时节，你觉得我这些木材可以卖多少钱？你难道还觉得亏了吗？”关小琪的口气不是太好，觉得这女人太优柔寡断，就想挂断聊天。线也不是只有她卖，自己也不是急迫到非要今天买来。啊，好的，好的，那就这样吧。林雪犹豫再三，见关小琪不耐烦，慌张的同意了交易。他实在是太冷了，穿着单衣在木屋里瑟瑟发抖。这捆线也只是从白色小木箱开出来的基础物资，还不是必备的物资。自己也觉得幻想用一捆线换一件冬装不太现实，别说异界，就算在地球也不可能。终于想明白了此中的关节，迅速和关小琪交易完成。一百米的线就是一团而已，没有多少。关小琪把线团拿在手上，裁缝的材料就齐了。他从青铜箱子里翻找出初级裁缝技能卷轴，立即选择了学习。你确定要学习初级裁缝技能吗？需要金币100枚。提示：一个人最多可以学习三种生活技能，并且只有一种生活技能可以升到宗师级。啊，生活技能还有限制，最多只能学习三个。说好的艺多不压身呢？关小七叹了口气，那也得学啊，自己都准备了这么多东西了，不学不就全浪费了？确定学习裁缝技能，一股玄妙的信息突然涌入脑海，一愣神的功夫，关小七就像突然开窍了。脑海里多出很多裁缝的知识，立即懂得了裁缝工作台的使用方法。关小琪愣了半天，这感觉很奇怪，就像是有一道脑电波突然从遥远的地方射过来，被自己大脑接收了一样，就像接收了一个下载文件，电脑里就出现了很多知识，完全不需要刻苦学习。地球上要是有这技术，大家也不用寒窗苦读十几年了。你第一次学习裁缝技能，获得新手奖励，请选择奖励的种类：一、青皮十张二，限五十米三。帆布十块，关小琪顿时大无语。这要早知道学习生活技能，还送材料，自己也不用费半天时间去网上买线了，好吧？亏大了。关小琪青皮不缺，线更是不缺。帆布虽然有二十块了，但制作背包还是不够。制作一个背包需要青皮一张，帆布四块，线三米。帆布需求量最大，还有缺口。关小琪选了帆布。关小琪的房间里堆着一堆兽皮，但这些兽皮都是粗坯，还要经过处理才能变成青皮。带着所有材料。关小琪进了自己的工作室，这还是他第一次在工作室里工作。五张狼皮，一张貂皮，一张熊皮，还有一张蟒蛇皮。裁缝机器是半自动的，关小琪放了一颗能量石进去，将机器启动，咔咔的机器轰鸣声响起。先将狼皮和貂皮放进去处理，每种动物皮革都只能处理出一张青皮，熊皮更大一些，可以处理出二张青皮。但是蟒蛇皮就让关小琪惊讶了，机器处理完蟒蛇皮，竟然产出二张魔化青皮，魔化青皮。异能生物的皮革拥有特殊的魔力，用魔化青皮制作的物品会获得随机基础属性，增加一至二点的增幅。这可真是好东西！关小七大喜，嘴都合不拢了。这条蟒蛇杀的是真值得呀，全身都是宝贝。可是这个异能生物也没见他施展什么异能啊，被自己和骷髅勇士上去就直接乱刀砍死了，也没觉得他多厉害。关小七哪里知晓？虽然这条蟒蛇确实刚刚修炼有成，还很弱小，但也不是他和骷髅勇士能对付的。也是关小琪运气爆棚，这蟒蛇当时正值蜕皮冬眠，收了神通，隐藏了全身的气息，是他最虚弱的时候，被二个阴险的贼人趁机下手，根本还没来得及使用异能就挂了。要是换个日子，死的就是关小琪了。将魔化青皮收了起来，自己制作背包是要卖的，不舍得用魔化青皮。现在手上一共有八张青皮， 1 0 0米的线，还有30块帆布。坐在裁缝工作台前面，关小琪就像一个职业的裁缝师，操控着缝纫机，飞快的处理这些原材料。这种缝纫工作台很人性化，不使用能量时其实也能启动，但效率只有 1% 处理皮革可能都得二三天时间。用了能量时就变成半自动机械，一下处理完成了。前后不过半个小时，不一会儿就制作了七个背包，剩下一张青皮， 7 9米的线，两块帆布，还是帆布数量不够，青皮也用的差不多了，七个背包也够了。关小琪将绿色背包全都挂在网上，狠狠心，开价40枚金币一个，自己成本已经花了100枚金币。三十根红松木，怎么也要把成本钱赚回来，今后还要扩大再生产呢。目前是普遍匮乏的阶段，
，大家手里都没有多少钱，但架不住有七十多亿人，总有运气好的，手里有钱的家伙。就是商品太多，需要搜索才能找到。关小琪也不着急一时，要是卖不出去，明天再调整价格，自己并不急着马上回笼资金。处理完背包，关小琪坐在生存手册前面，开始搜刮其他的东西。手上还有三百个左右的红松木，现在正是它的价值最高点。关小琪要把这些木头交易出去，等天暖和了。这些木头就不值钱了。关小琪没有换成金币，反而用这些木头交换了很多奇怪的东西，比如高高的竹竿、粗鱼线、生石灰粉、木锯马、地刺、石蒺藜，全是防御道具。别人都在抵御寒冷，这些东西完全用不到。但关小琪需要，他要对付一个未知的怪物，谨慎一点总没有错。买了一堆东西，房间里都堆不下，关小琪全都给搬到了院子里去。怪物安静的在院墙外喷吐着黑雾。好奇的看着关小琪搬着各种古怪的东西到院子里，甚至都没有抬头都往他的方向看一眼。最后一天，怪物有些焦急，来回的踱着脚步，关小琪却一点都不急。明晚12点就是新人保护期结束，关小琪也豁出去了，不就是你死我活，怕你什么？远古时代，人类也不是没对付过猛犸象这种庞大的野兽。咱学习一下祖先的勇气与智慧，总强了吧？再说了，祖先可没有关小琪手上这么多凶猛的武器和诡异的防御器材。关小琪甚至都没正眼往迷雾里看一眼，回房安心睡觉。怪兽不知何时悄悄隐没，浓雾在夜色中翻滚着。这颗巨大的星球上，从太空望去，一道蓝色的洪流正从北极涌向了全世界。寒流来了，新世界里，元年元月七日早上六，零零今日天气：狂风、大雪，温度负四十七。寒流已至，不建议任何人进行户外活动，请谨慎的躲在自己的小木屋内。严寒比所有人想象中都要恐怖的多。关小琪推开房门，哪怕院子里有常青树，依然非常寒冷。天上飘着鹅毛大雪，在狂风的卷动下，如霰弹一样冲击着一切障碍物。雪落在地上，慢慢的化开。常青树取暖的范围缩小了不少。幸好关小琪当初就是为了让常青树辅助种植，将常青树和北地玉米种在了一起，勉强能保护种子，也算是自己有先见之明。平原之上，狂风呼啸。就像狮子在吼叫，院墙虽然已经变成了石头墙，竟然也一直震荡在这恐怖的天地之威下。人类实在是太渺小了。关小琪就觉得自己如同飘絮，在天地的洪流之间随风逐流。收拾了一下震荡的心情，开始工作，开始在院子里布置陷阱。倒刺的钉子、巨马交叉排列，排了三层，中间空荡的地方放了蒺藜和地刺。在院子中间又竖起了一根高高的竹竿，竹竿上吊了一个袋子，里面是空的。等一切都布置完。关小琪又回屋里，把木头箱子都搬了出来，弯腰用寒冰匕首挖土，将这些箱子装进了半箱的土壤，然后把北地玉米的幼苗移植到了箱子里。万一自己侥幸没死，还要靠这些玉米过日子呢。这可是宝贝，不能在战斗中被波及。然后关小琪将这些装着玉米幼苗的箱子全都给搬到了室内，放到了自己的卧室里面。卧室里面温暖又没什么用处，正好将这些植物保存在里面。本来关小琪还想把常青树也移植进去，但看看天上的鹅毛大雪。这要是一进去了，恐怕院子里迅速就会铺满大雪，能把人都埋进去，自己的陷阱岂不是白布了？好在这种树很结实。关小琪想了想，还是留在了院子里，就是将位置挪了一下，放到靠近木屋角落、不容易被战斗波及的地方。前前后后忙着七个多小时，腰酸背疼，一点也不比平时劳动清闲。随着接近黄昏，天空越来越黑暗，风越来越大，雪花在空中就像白色的雪龙，愤怒的咆哮。上下翻滚着，几乎一片雪花都落不到地上。这是天威，不是人力能抗衡。关小琪早就躲回了小木屋里，听着屋外恐怖的呼啸声，也是心惊胆战。自己留了几十个红松木，关小琪将木材填进了壁炉里，火焰发白，噼啪的爆着燃烧的响声。哪怕在室内，关小琪还是裹紧了自己的外套。户外的温度已经低到了零下五十以下，甚至能听到小木屋的墙壁发出咔咔的声音。白色的霜在小木屋的棚顶出现，不断往下蔓延。和壁炉里火焰的热量在空中交锋，发出噼啪的声响。只有壁炉这里温暖。自己是三级木屋，其他那些一级、二级木屋，可想而知，这是一个多么难熬的一天。短时温度已经接近了地球上南极的温度。论坛上的人很少，甚至大家连抱怨的力气都没有了，全都在苦苦的煎熬着。一分钟，一分钟，掰着手指头数着时间，苦苦挨过去。有人悄无声息的倒下，就再也没有起来。小木屋被冰雪淹灭。成为了一栋又一栋荒原上的废弃小屋，本来就不密集的人群更加荒芜了。天气极寒的时候，运动产热那就是找死。最好的生存方式就是缩成一团
躲在火堆边。只是这异界诡异的木火和地球上又不一样，它们释放出固定的热量，并不会因为你增加木材就可以增加火焰的热量，只会增加燃烧的时间。这该死的设定！无数人在咒骂着。今天要是卖红松木，肯定会赚更多的钱。但关小琪的心不在这里，他今天没心思赚钱，他一直闭目养神，蓄养体力。琢磨着对手可能的进攻方式，模拟着战斗中的每一个细节，有很多种战斗可能。临时决定就已经晚了。关小琪在脑海里过了一遍又一遍，哪怕是一个微不足道的细节，都可能决定生死。活下去，赚钱才有意义。赚钱也不差这一天。二十点寒流接近了极致，最低温到了零下五十三，整个世界都在风暴中被肆虐，除了某些遥远海洋深处的一些岛屿，那是诸神庇护之地。绿光一闪，又一个宝箱出现在壁炉边。这是系统送的最后一个宝箱，许多人用颤抖的手打开了这个可能是最后救命的稻草。打开宝箱后，有人激动的流泪，有人心若死灰。关小琪自然不需要这个宝箱保命，都说宝箱出来的取暖物资几率会大幅度提高。实际上，关小琪开出来的物品和保暖有关的还真不多，勉强那个花帽算一个，还有一个白色的宝贝。随手打开宝箱，本来也没有多期许，一道蓝光闪过，吓了关小琪一跳。什么东西？又出货了？自己运气这么好？还是系统这几天大发慈悲，这个宝箱有点古怪，里面只有一张蓝色的卡片，除此之外一无所有。手上这张卡牌也和别的不同，上面有精致的纹路，一些隐隐约约的光芒在纹路之间来回流淌，不是一般意义上的卡片。莫非魔法讲义？这是一份记载在卡片上的修炼功法，深入浅出的讲解了魔法和能量的常识，让你可以充分利用天地之间的能量，释放魔法的时候不再依赖能量时，还可以抵御寒冷、炎热。以及各种毒素的侵袭，魔法卡牌，莫非魔法是什么？皱了皱眉头，犹豫自己要不要马上学呢？先不要学习，这张卡牌的功法有一些缺陷，再过二天，我的冷却就到期了，可以帮助你升级这张卡牌，把缺陷弥补一下。魔术师卡牌似乎感受到了关小琪的犹豫，在他的脑海里轻轻提醒。关小琪叹了口气，你升一张绿色卡牌都要冷却七天，本来还指望你大杀四方呢。魔术师轻笑，你太性急了，七天很短。你的未来还很长，关小琪怒道：“屁，能不能活过今天晚上我都不知道，你还骗我未来很长？魔术师，你这么鬼精灵的，最会坑人，祸害一万年，你不会这么容易死的。”这话耳熟，关小琪眨了眨眼睛：“你这是在夸我吗？”魔术师卡没理他，似乎每个人对关小琪都很有信心，除了关小琪自己。22点，无人入眠，所有人都抱成团，躲在壁炉面前。把能穿起来的衣服全部穿在身上，苦苦煎熬，每一秒都像是过了一万年那么久。吴丹穿着单衣，随便烤着火，打着哈欠，一天时间就吃了两公斤的蟒蛇肉，可真不容易啊！幸好蟒蛇肉鲜嫩，味道不错，不愧是能量肉，吃完马上就练成了这功法，竟然还真的不冷的。挥舞着小拳头，空气中都是拳影，力量和速度都得到了极大的提升。哪怕极寒的天气，棉衣都不用穿，坐在火炉边也毫无问题。这功法真的这么神奇啊！真的没有骗我，在书桌上放着一张卡牌，上面写着“莫非魔法讲义”的字样。2 3点最寒冷的时候，马上要到了。人们铁青着脸，个个都像一个石雕，一动都不动。关小琪搬着藤椅来到了院子里，坐在院子里看着浓雾，戴着他心爱的小花帽，就像扑克牌里面的小丑。大雪夹杂着浓雾，黑白两条龙在空中纠缠着，就像恐怖的恶兽要扑下来，一起将关小琪吞没。关小琪看都不看，盯着院墙外，听着的声音。全都是中小型猛兽的动静，可是那头巨兽呢？自己准备了半天，最后那头巨兽没来，那就太闹笑话了吧！关小琪进入了空灵的状态，感受着浓雾中的能量变化。他现在初级冥想术愈发精深了，很快就感受到了大约200米远的地方有一个庞大的能量源。原来你早就到了，只是躲那么远，又是何故？难道是怕我了？这头怪物似乎有点过于谨慎，他看着关小琪在布置陷阱，觉察到一丝危险。于是，先让中小野兽替他试探一下。这是关小琪来到这个世界真正无比凶险的第一站。闯过去，海阔天空；闯不过去，躺尸疆场。成为今天荒原上无数冤魂之一，木无荒气。关小琪冷冷的看着浓雾，心里无悲无喜。戴上滑稽的小花帽，给剑塔换了一颗新的能量石。旧的能量石还剩一些能量，但为了保险，关小琪还是在战斗之前换成了那颗优秀的能量石，确保在战斗中剑塔能量始终保持充裕。然后握紧了乌鸦法杖，将骷髅勇士和小仙灵召唤了出来。悬浮在空中的小仙灵个头很小，只有50公分，双手持着一把翠绿的法杖，漂浮在关小琪身边，在空中蹦蹦跳跳，一刻也不安宁。和骷髅勇士的沉稳
，形成了鲜明的对比。骷髅勇士握着战斧，站在关小七身前，保持着随时战斗的姿态，一动不动，鬼眼盯着浓雾之中。时间慢慢流逝，就像一万年那么久。零点的钟声终于敲响，似乎有一个什么弹幕破碎了，整个世界所有小木屋同时发出一声清脆的声音，就像小鸡出壳了。模糊的风暴声瞬间变得震耳欲聋，虚假的世界破碎了，真实的世界向所有人露出了恐怖的獠牙。远处巨兽发出一声低吼，近处的狼嚎在回应着，此起彼伏的狼嚎声凄厉残忍，也不知道有多少数量。狼群已经冲到了围墙边上，石头围墙开始去血，发出被冲撞的咚咚声音。剑塔的索伦之眼已经变成墨绿色，绿色的光剑以每秒一发的速度穿透了围墙，向外面射出去。修修修。非常有节奏，冷酷的射出带毒的光剑，一剑接着一剑。墙外面有野狼的悲鸣声，围墙的耐久飞快的往下降。十分钟之后，在耐久还剩下四分之一时，关小琪打开了院子的大门。围墙不能彻底坍塌，关小琪还指望能抵挡巨兽的一次冲击。狼群让开围墙，从大门里纷纷冲了进来，一个个全是绿色的眼睛，一边跑着，一边蹦迪一样乱跳。嗯，啥意思？进来就给我表演一个野狼之舞。然后他看见剑塔的毒箭正在轮流的射向这些狼群，几乎所有冲进来的狼全都中毒了，神经毒素，所以是这些狼群的小脑受到了影响，这才全都跳起舞来。关小七突然发现自己这个剑塔智商恐怕比这个狼群还要高那么一丢丢，冲进来的狼群被巨马挡住，狼群里有的正在冲撞巨马，有的要从巨马上跳过来，意见似乎也并不统一。乌合之众，关小七大喝一声：“乌鸦！”一只漆黑铮亮的乌鸦，仿佛从地狱中刚刚苏醒，展开巨大的翅膀，从法杖中飞出。乌鸦漆黑的眼睛环视一周，马上朝着最近的野狼飞去。第一批野狼已经跳过了巨马，迎接他们的是地刺，还有各种吉利。本来就摇摇晃晃站不稳的野狼，更是疼得嗷嗷叫。一颗魔法飞弹射出去，炸在了群狼的中间，顿时血肉模糊。小仙灵不知念着什么咒语，无数绿色的光球射了出去。这种光球杀伤力似乎很一般。但中了光球的狼，速度明显便慢了很多。小仙灵的攻击附带了迟缓的效果，只有骷髅勇士一动不动，横着战斧，还挡在了关小七身前。头颅中的鬼火在燃烧，紧紧盯着有没有狼冲过防线。前面的狼死了，后面的狼踩着前面狼的尸体往前冲了过来。第一道防线只坚持了十分钟，巨马就被咬碎，摇摇晃晃的狼群冲了进来。关小七心里一沉，这数量似乎有点多啊！地上躺着四五头狼的尸体。却把地刺和吉利给挡住了，一阵寒风吹来，关小琪浑身一冷，开玩笑。户外零下五十几度的极低寒潮从大门涌了进来，关小琪哪里受得了？嘴唇开始铁青，但是他不敢退后。巨兽还没有出现，总不能被狼群就把自己的防御给冲垮了。远处的巨兽岂不是要笑死？裹紧了棉衣，关小琪往常青树的方向靠近了一点，那里多少还能释放出一点暖气出来。魔法飞弹一个接着一个，也不知道外面有多少头狼。死了十几头之后，终于突破了第二层防线。关小琪已经能看到最近的狼牙上面的蛀牙。这要是还在原来的地球上，关小琪估计也就是捂着脑袋喊救命了。到了异世界，反而变得顽强了起来。一个魔法飞弹扎进了那个狼嘴里，狼脑袋炸开，四散的血肉还在空中就变成了雪冰，发出碎裂的声音，落在雪地上，被后面的狼群踩在脚下。哦哦哦！最后一层巨马终于也被掀翻了。关小琪对着冲过来的狼群，将石灰粉投了出去。原本就晃晃荡荡的狼群更猛了，四处弥漫着石灰粉的味道，狼群乱成一团，似乎占了上风。只是关小琪不仅要和狼群作战，还要和这该死的天气作战。寒风卷着雪花，关小琪的手背上已经全部被冻裂，全身都发出咔吱的响声，就像一台生锈的机器。一头狼突破了所有的障碍，冲了过来。骷髅勇士一斧头劈了下去，狼头直接被切掉，极为凶狠。三四头狼又冲过了障碍，盯上了这个凶恶的骷髅，从三个方向迈着六亲不认的步伐，带着石灰粉的眼罩围攻过去。骷髅勇士横着握紧斧头，抡了一圈，将这些狼逼退。后面的关小琪和小仙灵，魔法弹不要钱一样的射了出去。这就是防御的好处，在小木屋的范围内，关小琪和小仙灵就拥有无限弹药，可以不停的攻击。更多的狼冲了过来，巨马已经全部被拱翻，院子里已经一马平川。十几头狼围了上来。骷髅勇士也挡不住这么多狼，有几头就朝着关小七扑来。这个程度的攻击，关小七现在轻松就能躲过。不过一迈脚，关小七才大吃一惊，脚已经冻僵了，竟然和狼群一样。迈了半天，只缓缓走了一小步。我操，老子要成冰棍了！
。这浓雾中的动物不知为何不惧寒冷，身形矫健。关小琪顿时吃了大亏，饿狼扑来。关小琪手还算比较灵活，拿去法杖挡在身前，正要召唤乌鸦回来救驾，扑通，狼在空中一阵痉挛，竟然重重的摔了下去，在地上扭曲的挣扎了一会儿，就没气了。不到片刻，彻底冻僵，变成了一条冰雕狼。啊，中毒死了！四周的狼群一个个哀嚎着，抽搐着，扭曲着身体，一个接一个摔倒在地上，全都中毒死了。箭塔停止了射击，这毒素难道是可以累积的？这毒箭塔，老子生的有点眼光啊！果然厉害了。关小琪早就忘了魔术师卡牌的功劳了。关小琪缓慢的挪动着自己的双脚，已经全无知觉，太可怕了！他差点怀疑自己的两条腿是不是废掉了。远处传来了震动声。这些狼群不过就是一个试探。巨兽觉得自己已经看透了关小琪的伎俩，终于要自己出马了。怪兽会驱使中小型野兽试探，本来也在关小琪计算的几种进攻方法里面，并不意外。但是关小琪没有料到，寒冷竟然这么可怕。仅仅一会儿时间，自己双腿都要冻僵了。现在没空理会自己的双腿，大地在轰隆隆的作响。怪兽正在奔跑过来，这是冲锋和践踏吗？哗啦，一段围墙被震塌了。仅仅奔跑中的震动。就震塌了耐久不多的围墙，简直就是一场低烈度的地震一样。这头巨兽有多重？二百米，转眼就到了眼前，将最后的围墙彻底撞成碎粉。怪兽这才缓下了脚步。浓雾翻滚着，一大团黑雾探进了院子。黑雾散去的时候，怪兽的头出现在空中，正在俯视着关小琪。巨大的猿猴脑袋从迷雾中探了出来，吓了关小琪一跳。猴兄，是你吗？我可是你的忠诚粉丝，从来没诋毁过你，好吧？眼前时是身高四米多的一个大猴子，他从黑暗中走来，大地在震动。当四个蹄子出现的时候，关小琪就知道自己猜错了，这还真不是猴子，冤枉猴哥了。怪物的前身出现的时候是一匹马身，猴头，马身的怪物。关小琪只听说过半人马，这还是第一次见到半猴马，身躯无比伟岸高大的半猴马。他拍打着自己胸膛，灰色的眼睛死死地盯住了关小琪，眼眸里是纯粹的灰色，死亡的颜色。不懂这么巨大的怪物，怎么会长着这么一双眼睛，死气沉沉，就像来自地狱。残存的围墙只挡住了这个怪物一秒钟而已，简直不堪一击。关小琪等的就是这一秒，就如预想过很多的战斗场景之一。关小琪几乎不假思索，猛地拉起一根绳子，蟒蛇内丹被拉到了竹竿的顶端，就明晃晃的在这个巨大猴头的眼前晃荡。巨大的半猴马怪物搞得一愣，他距离结丹只有一步之遥，感受到了这里内丹的气息。这才每天里围着关小琪的屋子转，没想到这小子还挺识相，竟然把内丹送到他嘴边了。一时间停下脚步，愣在了那里，低头看了一眼，看见满脸堆笑的关小琪，这小子能处人还怪好的，不给我添麻烦，一会儿赏他一个全尸吧。怪兽颇为感动，当然不是感动关小琪的慷慨，而是突然觉得自己可真是仁慈啊。关小琪紧张的看着这个猴头怪兽，脸上的微笑是被严寒冻出来的幻觉，人在极寒中，脸上露出微笑。其实已经离死亡只有一步之遥了。关小琪可不知道这些，他的大脑还在飞快运转。在他的计划里，面对这种情况，怪兽有三个选项：一，这个怪兽用手取走这个内丹，这是他评估里面最大可能；二，直接吃掉这个内丹；三，不理会这个内丹，直接过来先杀了自己。第三种自然是最凶险的。关小琪早就在内丹上弄了一个风筝，怪兽要是敢来追杀自己，关小琪就直接放飞这个内丹，让狂风将内丹卷走。老子就算是死了，也不让你得到内丹。关小琪某些时候也是一个狠人，打不赢也让你得不到。元马兽误解了关小琪的微笑，以为他是在示好，心满意足的张开了大嘴。他等不及了，只要吞下这颗内丹，就能结成自己的内丹，自己就可以摆脱野兽的身份，变成真正的妖兽。这是他修炼几百年的执念，此时如何还能按呢？张口咬去，关小琪看他张开大口，心里顿时狂喜，这个傻猴子竟然选择了一个最优秀的选项，猛地拉开绳子。这根竹竿是被压住的，这一松开绳子，内丹直接弹进了元马兽的嘴巴里，还包括上面那个小小的古怪的包裹，一起弹了进去。嗯，这小子还主动负责喂到嘴里。元马兽低头看着关小琪，越看越觉得这个小子真的是一个好人啊！要不留他一条命，做我的人奴？元马兽眨了眨眼睛，蟒蛇内丹入口，元马兽全身发出红光，这光芒直冲云霄，哪怕是黑雾和暴雪也无法遮挡。从太空的角度看下去，也能看见红光冲霄而起，直入太空。元马兽狂喜，热泪盈眶，几百年的辛苦，今日终于得偿夙愿。从今之后，我就是高贵的妖兽了。元马兽与蟒蛇不同
，蟒蛇是野兽中的一种，兽类里面很容易修炼，但其他兽类却是极难。正在他热泪盈眶的时候，关小琪想要逃跑，却发觉的自己两条腿已经没法动了，一万头草泥马跑过，心里苦笑，自己怕是要和这个傻大个一起死在这里了。一股奇异的声音从元马兽的肚子里传来，元马兽一愣，什么情况？吃一颗内丹还能消化不良？黑暗暴力的能量在他肚子里猛地爆发了出来。虾米，还没等元马兽想明白，一股巨大的爆炸从他的肚子里爆发了。那是他吃到肚子里面的魔法手雷。就在这千钧一发之际，骷髅勇士突然一个冲锋过来，狠狠的撞到了关小琪身上，将关小琪直接撞到了小木屋内。傻乎乎的小仙灵一起跟着飞进了小木屋。恐怖的爆炸发生了，一朵蘑菇云在院子里冉冉升起。啊！元马兽到死也没明白到底发生了什么，巨大的爆炸力将院子夷为平地。整栋小木屋都在这个冲击波下裂开，被炸得千疮百孔。幸亏是系统出品的三级小木屋，拥有了一定的防御能力。这颗手雷又是从怪兽的肚子里爆炸的，怪兽的身体倒是替这个小木屋挡住不少伤害。冲击波进入了屋子里，将关小琪和骷髅勇士全都炸得遍体鳞伤。小仙灵动作快，瞬间飞进了工作室，躲开了一劫。关小琪脸上漆黑，用手摸了一下，还有怪兽的肉沫粘在脸上，顿时觉得好恶心，全身火辣辣的疼。挺好，还有知觉，说明自己没死。觉得自己的脸怪怪的，摸了一下，竟然肿得像个面包一样。失误，没想到这个手雷威力这么大，魔鬼都这么实诚的吗？关小七当然不知道，手雷当然没有这么大威力，但是这个怪兽刚刚升级成妖兽，体内蕴藏了大量的天地元气，这一下被手雷引爆，威力能不大吗？相当于是一个结丹的怪兽自爆了。关小七又不是圣人，各种巧合却不是关小七能完全掌握的了。从包里取出一块蟒蛇肉，爬到墙边，关小琪赶紧吃了一小块。关小琪需要蟒蛇肉提供的热量维持体内不被冻僵。此时不管窗户还是房门，已经彻底碎了，就连墙壁上也全是裂缝。寒风吹了进来，室内温度急剧下降。双手并用爬到了壁炉边上，好在里面的红松木还在燃烧。关小琪恨不得抱住这个火堆。恭喜你连升三级，你现在有三个基础属性可以使用。关小琪看都不看，直接加了三点耐力。什么合理规划属性？去死吧！活着才是道理。戴着小花帽子，耐力直接到了九点。果然，耐力对一个人的体质提升是立竿见影的效果，寒冷的感觉瞬间减轻了很多。警告！警告！检测到你的房屋已经严重受损，你是否要花费二百木材和三百弹头修复你的木屋？修复？这还用问？再不修复，人都要嗝屁了。好的，请稍等。正在修复木屋，沃日，竟然还不是马上修复好，还需要时间。系统不是无所不能的吗？关小琪差点冻成狗，忍不住大骂了几句。白光闪过，摇摇欲坠的小木屋稳定了起来，碎裂的木板正在一点点地恢复，风似乎小了一点。关小琪望向破碎的窗户，窗户还没有修理，露出一个大窟窿，寒风还在往里面灌来，但是风真的越来越小了。狮吼一样的风暴声逐渐变成了狼嚎。仔细的听了一下，关小琪确定不是木屋修复的原因，而是外面的狂风确实变小了，所以。寒流已经过去了吗？关小琪紧张的听着户外的风声，然后再关心的看着系统修复小木屋。这个系统也很狗，先修复的是墙壁，那么大一个窗户里都不理，直到所有墙壁都修复好了，才把窗户重新装上。壁炉里温暖的红松木将热气释放了出来。凌晨三点，关小琪才从僵硬中缓了过来，但是全身都是剧烈疼痛，也不知道自己骨头断了几根。好消息是自己还活着，蟒蛇肉的能量不断的滋养着他的身体，又躺了半个小时。关小琪这才蹒跚着扶着墙壁站了起来，他要去院子里看一眼，否则实在放心不下。推开门，黑雾涌了进来，关小琪顿时就打了一个喷嚏。看着眼前的院子，在小木屋前面十米远的地方出现了一个巨大的坑洞，它犹如大地的伤口，深度超过三米。关小琪震惊地走了过去，靠近坑边，俯瞰其底，发现坑底宛如一块巨大的琉璃，晶莹剔透，反射着周围微弱的光线。更令人惊奇的是，原本应该松软的土壤。在这里却被高温烧成了坚硬的陶瓷，这是一个陶瓷大碗。狂风似乎真的退去了，温度正在急剧回升，不再是严寒的状态，但还是很冷。关小琪先是花了二百个石头将这个院墙修复，然后看了一眼坍塌了一半的箭塔，又花了一百个石头将箭塔修复，全是资源，肉疼啊！这爆炸威力也太大了吧！院子修复比小木屋快，不多时，院子就恢复一新。院门关上，常青树的暖气向院子里源源不断的释放出来。这小树苗绝对结实，小木屋都快被震碎了，小树苗竟然毫发无伤。
。让关小七哭笑不得的是，修复了院墙，但是地面没有恢复，自己院子的四分之一和这个大坑重叠了，搞得自己院子里也流出一个坑出来，还和外面的大坑相连接，相当于自己的院子把这个大坑的一部分圈进了院子里，真是头疼。所有东西都炸没了。关小七找了半天，地上没有皮毛，没有肉，没有箱子，也没有卡牌。真他妈太坑人了！关小七觉得自己简直是一夜回到了解放前。正在他懊恼的时候，突然一道亮光闪过，从坑里面照射了出来。大坑里似乎有东西，大坑很深，三米。关小七现在浑身是伤，真掉进坑里，估计就爬不上来了。他想了想，重新召唤出小仙灵，驱使小仙灵把里面的东西拿出来。小仙灵可比骷髅勇士乖巧多了，听了指令，立即扇动着翅膀飞了进去。不到片刻，就抱着二样东西飞了出来，一颗是内丹。还有一团紫色的光，内丹没有炸碎，这东西这么神奇的吗？关小琪先接过内丹，元马兽内丹良好。元马兽天生力大无穷，能量极高，并不容易结成内丹，所以元马兽的内丹总体而言很稀有。蟒蛇的内丹是绿色的优秀级，元马兽的内丹变成了蓝色的精良级，这也能升级。蓝色内丹肯定比绿色内丹好。关小琪赶紧收起来，然后接过紫色的光团。关小琪拥有的第一个紫色物品是黑色小木屋里面的那把钥匙，这算是第二件。空间戒指，史诗。这是一个储物装备，里面有一立方米的空间，装进戒指的物品，重量减免 90% 关小琪顿时觉得浑身热血沸腾，刚才的伤突然变得微不足道。神器啊，自己终于有实用的储物装备了。蓝公主背包虽然号称有三倍空间，总共也才1 0 0 L 容量而已。这个戒指的容量是蓝公主背包的十倍。更加重要的是。这比背包更加容易携带。蓝公主的背包本来最受关小七喜爱，现在瞬间变成了牛夫人。关小七美滋滋的将戒指戴在手指上，立即将蓝公主的背包丢下。新人胜旧爱，幸福啊！骨头也不疼了，脚步也不沉重了，满脸的淤青也不觉得那么难看了。最关键的是，户外的狂风真的变小了，温度似乎也没有那么低了。空中的雪花停了，只有黑雾还在天上翻滚。寒潮这就要过去了吗？关小七扶着墙壁。慢慢回到了自己的小木屋，损失虽然很大，但也得到了二件不错的东西。这个戒指绝对价值连城，内丹不知道用途，但想来也肯定是一个好东西。幸亏现在自己家是石头围墙，要还是木栅栏，自己连修复围墙的木头都拿不出来，真的是要感谢自己有这么多石头的储备，要不今晚就太难看了。凌晨四点，关小七回到小木屋，还是睡不着，无聊打开生存手册，生存手册最上方显示，目前剩余人口35亿人。关小琪心头一抖，几个小时的时间竟然死了一半多，那是死了多少人啊？几十亿人，说没就没了。生存手册上只是冰冷的一个数字，但关小琪知道，那可都曾经是一个个活生生的人，人命比草还贱。这么多人，说死就死了，连一个水花都没有溅起来。有人是冻死的，有人是被野兽咬死的，还有人是病死的。关小琪觉得自己还活着，就已经是一个奇迹。正在关小琪感慨的时候，第一。从怀里掏出魔鬼罗宾的通讯卡，是魔鬼罗宾打过来的。你还活着，可真不错，我很欣慰。你这么晚还没休息吗？罗宾语言温和，彬彬有礼的问道。关小琪差点把这个通讯卡扔掉，连自己没睡觉这个魔鬼都知道，那只能说明这个通讯卡还有监视功能。草，这个魔鬼也太王八蛋了！魔法手雷没让你失望吧？罗宾笑着问。关小琪脸上挤出难看的笑容。还行，威力挺大的。差点把我的小木屋炸塌了，罗宾顿了顿，脸上强忍着幸灾乐祸的笑容，忍不住道：“我之前提醒过你，要扔得远一点。”关小琪眨了眨眼睛，这不是情况危急，大半夜的，我又不敢跑进迷雾里去扔手雷，在自己院子里扔，怎么控制距离？罗宾想了想，也是，是我考虑不周了。关小琪小心翼翼问道：“您找我有事？”见关小琪主动问起，罗宾这才说明来意：“这是一个特别的晚上，有一个数据特别重要。”我等不及要知道结果了，你能告诉我人类现在还剩下多少人吗？关小琪，三十五亿。罗宾惊讶道：“还剩这么多？你们地球人不错呀，挺顽强的。”关小琪胸口有点堵，啥叫还剩这么多？一夜之间死了几十亿人，就是养鸡场的鸡死了这么多，也不能这么轻描淡写的说就死了这么点鸡吧？这家伙对人命难道没有一点概念？叹了口气，关小琪不想和魔鬼讲道理，他又不是人类，不可能对人类共情。人类就算全死光了，估计他也不会掉一滴眼泪。作为一名科学家，他可能会认真研究一个古老的物种，人类究竟是怎么灭绝的，然后写上十几篇论文
，说不定还能获得魔鬼科学院一个科技进步大奖什么的。你的数据对我非常重要，和你和很做愉快哦。对了，我这里有一个小礼物送给你，这是一个讲信用的魔鬼，做完市场调查还给了一个小礼物，不错。蓝光一闪，一个小药丸从魔鬼通讯卡里传送了出来。魔鬼药丸，魔鬼疗伤的药品。作为人类，你究竟是吃呢，还是不吃呢？操！这家伙知道我受伤了，带着这张通讯卡，果然会自动收集信息。关小琪毫不犹豫，张口将药丸吞到肚子里。这个魔鬼要是想害自己，用不着弄个小药丸骗自己吃。他要是真想让自己吃，按住自己的脑袋塞进去，自己也反抗不了。一股热流从丹田升起，这次的感受可比吃蟒蛇肉要强烈一百倍，全身像着火一样，脸上通红，透体的大汗淋漓而下。这是治疗药还是大补药？关小琪瞬间觉得浑身燥热。全身所有毛孔都舒张开来，往外释放着无穷无尽的热量，忍不住张开嘴巴吞了一口烟出去。沃日，关小琪汗毛都吓得竖了起来。难道自己体内被点燃了？真是魔鬼药丸！这药效简直离了大谱。体内细胞百倍千倍的代谢速度，疯狂的用新细胞代替了旧的受伤的细胞，瞬间就释放出无穷的热量。关小琪浑身都已经通红，就像锅里刚刚被煮熟的大虾，神经系统吃不住这种热量，一度陷入昏迷，然后又迅速清醒过来。反反复复折腾到凌晨六点，这股热量才逐渐散去。半死不活的关小琪这才喘了一口气，低头看手，手臂上的伤口已经彻底痊愈了。缓缓起身运动了一下，发现骨折也神奇的痊愈了。关小琪现在的状态是精神极度疲惫，身体又很健康。这药效挺好的，就是药劲太猛了一点。关小琪现在回想起来，还心有余悸，非常饿，眼睛都差点饿绿了。关小琪觉得自己刚才治疗好了伤口，最少了十斤。这简直是燃烧生命来治愈身体的魔功，很合理。这真是魔鬼的东西。拿出几块狼肉，关小琪干脆坐在壁炉边烤起肉来。不敢烤双头熊的肉太硬了，不但要大火烧烤，还要烤很久才会熟，吃起来也不会比狼肉更好吃。不到一刻钟，狼肉外焦里嫩，香气四溢。关小琪随便加点盐巴，一口气吃了五斤。打着饱嗝，还是饿、呃，但肚子里装不下了，这才靠着墙休息一会儿。三秒钟之后。关小琪已经陷入了深度的睡眠，打着微鼾沉沉睡去。新世界里，元年元月八日早上六，零零今日天气，微风，温度三，寒流已经过去，暖流重生，温度变化剧烈，容易患病，请诸位注意保持身体健康。恭喜所有生存下来的生灵，每个人或者亡灵系统都会发放一个奖励礼包，祝贺你们通过了新世界第一次考验。关小琪这一觉睡到了中午，系统这些话根本都没听到。等他醒过来的时候，肚子又饿了，去摸身边的狼肉，结果没摸到肉，却摸到一个白银的宝箱，不知何时就突然出现在他身边，闪着蓝光，精良级别的宝箱。关小琪迅速清醒了过来，马上醒悟，这是系统给的奖励，赶紧去翻看生存手册的信息，果然是系统发放的宝箱。关小琪愣了半天，看到了今日天气，三，从零下五十度瞬间变成零上三度，急剧的温度变化，没有任何缓冲时间。关小琪走到窗户边上，伸手推开窗户，窗外万物复苏，鸟语花香，小鸟从天空飞过，幸福的叽叽喳喳的叫着。如此诡异的世界，关小琪从来没有经历过。在这样瞬息万变的世界里生存，该有多艰难？回头打开自己的白银宝箱，恭喜你获得木材500石头500铁锅、精粮、烹饪必备，大幅度提高食物的品质和储存时间。工兵铲卡片、精粮，这是一把精良的工兵铲。用途很广阔，当然，他最擅长的还是挖掘。比如你不小心掉进了地洞里，想要挖土出来的话，你肯定会需要它。还行，运气正常，掉了一点基础材料，又掉了生活物资，收获中规中矩。精良的铁锅就很少见，这东西和食物挂钩，肯定是一个小极品。衣食住行，衣食最重要。新世界开荒，工兵铲也是很实用的工具，有这个东西也肯定不亏。以后自己也不用拿寒冰匕首去挖土了。检查了一下生存手册，七个背包已经全都卖出去了，获得了280枚金币，所有骰子都收回来了，还小赚了一笔。很想多做一些包，可惜原材料不够。这东西现在是做多少就能卖多少。可惜昨晚打死了几十头狼，却被一颗魔法手雷全给炸成粉末，一张皮都没掉出来。好在保护期已经过了，未来迷雾中的野兽会自由攻击小木屋，肯定不会缺兽皮。最不容易获取的原料还是帆布。关小琪走出房间，来到了院门前，呼吸着户外的新鲜空气，非常畅快。双手使劲一推，将院门推开，春天的气息迎面而来，满眼的翠绿。
，地上稀稀疏疏的长出了嫩芽，远处的森林也长出了翠绿的芽，一片生机勃勃的景象。平均温度是三度，现在是正午，关小琪估计实时温度在十度左右，其实也并不暖和。但原野里生长出植物嫩芽，这温度也勉强够了。只是也太快了吧！这么好的天气就应该去伐木。回到小木屋，随便吃了一点东西，带着所有工具，关小琪轻车熟路的来到了小树林。关小琪突然停下了脚步，身前几米的地方有一天艳丽的青雾，不敢乱碰，往四周看去。整个小树林里不时涌出一团团青雾。关小琪觉得奇怪，这些青雾五颜六色，非常鲜艳，也不知道是怎么出来的。这是什么东西？他往远处看去，发现这种彩色的雾气在平原上东一簇、西一簇的还不少，而更远处的森林里就更浓郁了，几乎被这种雾全部笼罩。不知道这些雾是怎么回事，关小琪现在非常谨慎。小心的避开这些薄雾，找空气清新透明的地方去伐木。关小琪现在金币已经有四百枚左右了，石头也还够，就差木头，又快要升级了。召唤出骷髅勇士，一下午连续挥砍，砍了七百多个木头。昨日的战斗中连升了三级，他全加了耐力。现在关小琪的耐力极高，体力和耐力相关，自然是极为充沛。这一次没有唱山歌，骷髅勇士的效率提高了不少。一日无话，忙到了天色黄昏，带着木材回到院子，没有再出门。而是把冰地玉米从卧室里移植了出来，重新栽种在院子里。这玉米长得极快，短短二天已经长到半米高。看这叶片，一只七叶，圆圆胖胖的，怎么都和地球上的玉米没什么相关。不知道为啥也叫玉米，不能种在原来的位置了，因为那个大坑占了院子四分之一的面积，只能将冰地玉米和常青树都种在了窗户外边一个角落里。冰雪融化，雪水流进了这个大坑，变成了一个天然的池塘。因为这个大坑底部已经被烧结成陶瓷了。所以这水根本渗透不下去，这可不是好事。这些水现在看着很清澈，却是死水，用不了几天，恐怕就会变成臭水沟。关小琪又是一阵头疼，他又特意去检查了一下灵气堆肥箱，翻开盖子往里看了一眼，似乎里面的枯草根本没什么变化，是不是温度太低了？关小琪也是第一次弄这个东西，没有经验，直觉是温度不够，低头往下看了一眼，意外发现堆肥箱下面有个凹槽，蹲下伸手将这个凹槽拉开，里面竟然是一个放能量时的盒子卧日。闹了半天，自己把枯草放进去两天，纯粹无用功。这东西压根就没工作。在地球上，把有机物放进堆肥箱，过一些天就可以除肥了，先入为主。关小琪当时也没多想，没想到这里根本不是一回事。这虽然也是个堆肥箱，但重点这是灵气堆肥箱，灵气就是能量啊。关小琪叹了口气，只能亡羊补牢。正好手上有一颗被箭塔用了一半的能量石，对战元马兽的时候，担心箭塔战斗到一半能量不够，就将那颗能量石换掉了。其实里面还有不少能量，关小琪将这颗能量石给装了进去，哐当哐当，里面吹起热风，机械齿轮开始转动，灵气堆肥箱这才正式启动，开始工作。关小琪不由感叹，能量石在这个世界太重要了。这是度过了新手期之后的第一天，回到小木屋，关小琪打开了生存手册，里面很热闹，全是幸存者在哀叹：昨天我竟然没冻死，真是命大！我这辈子没见过这么寒冷的天气，真是要老命了。哎，我好几个好友。头像都变灰了，太惨了，确实太残酷了。更离奇的是，今天一大早温度就升到零上了，见鬼了吧？这什么鬼星球？不说温度，你们见到外面的彩色雾气了吗？好奇怪，那是瘴气吗？我都不敢碰，那东西有毒，千万别碰。啊，什么情况？仔细说说，怎么回事？你怎么知道那东西有毒？我不小心手指碰到了，现在整个手指都烂了，太吓人了。那人把自己手指腐烂的视频放了出来。一根手指彻底废弃了，肿成了黑紫色，隐隐看见里面的脓血。这个视频把不少人唬得够呛。天呐，幸亏我小心，这雾气毒气很强。我有一个朋友不小心闯进了彩雾里面，全身都肿了，回来和我视频吐苦，直接死在视频前，实在是看不下去。这个新世界就不能安生一会儿吗？极寒刚过去，毒又来了，还让不让我们活？人家为啥要让我们活？对啊，说不定人家就是把我们当试验动物，正要研究的我们呢。你们听说过25号宇宙的故事吗？ 2 5号宇宙，没听说过是怎么回事？说说。曾经有一个科学家抓了很多老鼠，关在一个实验室里，观察这些老鼠在这个实验室里面的生存情况。他那个实验室就叫25号宇宙。后来呢？试验结束了，老鼠没用了，就被杀光了呗。卧槽！你别吓唬我。完了，完了！你在讲恐怖故事吗？今天晚上我肯定做噩梦。你们说？万一他说的是真的呢？我们其实就是那些老鼠。有科学家就在旁边观察着我们。后面一阵沉默。咱们还是说说彩色雾气吧。
，老鼠这个话题太沉重了。可我还是觉得彩色雾气更沉重，比老鼠可怕。关小琪关掉聊天的论坛，心静如水。他见过魔鬼罗宾，那家伙自称是科学家，确实对人类的生存很感兴趣。但人类真不是魔鬼转移到这个星球上来的。而且魔术师卡牌说过，系统只是一个维持秩序的程序，没有善恶。所以真相没有出来之前，关小琪不会杞人忧天，先活下去再说。谁敢把老子当试验品，老子就和他玩命，谁怕谁呢？第一，艾丽西亚的私聊过来了。屏幕上一张如花般绽放的笑颜映入眼帘，那是精灵的容颜，美丽的令人屏息。与人类的美女相比，她的美丽明显更胜一筹，宛如天地间精华的汇聚，清新脱俗，灵动飘逸。关小琪虽然心不在男女之情，还是忍不住心脏砰砰剧烈，跳动了好几下。这是正常男人看见美女的合理反应。恭喜你。新人考验通过了吧？我就知道你肯定没事。你那么聪明，艾丽西亚摆了一个奇怪的手势，在精灵中，这个手势代表着胜利。托你的福，惊险通关。对了，你是想和我商量对付那条丽兹鱼？关小琪问。当然了，难得你还记得这事儿。一会儿我奖励给你一条鱼吃，明天怎么样？你有空吗？艾丽西亚大眼睛盯着关小琪，颇为期待。这么急，你不准备一下的吗？在副本里，艾丽西亚可是很沉稳的。怎么突然变得这么性急了？关小琪有点意外。不用，这条鱼的内丹对我很重要，我要用它来修行。艾丽西亚说出了原因。内丹，这是一只妖兽。关小琪大为震惊。你以为呢？它要不是妖兽，我也不用找你帮忙啊。哦，对了，你说内丹，妖兽的内丹有什么用？还能帮助练功。你用妖兽的内丹练功，会不会也变成妖兽？关小琪一肚子疑问。你真聪明，用妖兽的内丹练功。还真有可能被同化，也变成妖兽，所以极为凶险。啊，这么危险，你还要尝试？没事，我们有精灵秘法，这种几率很小的，不怕。艾丽西亚想了想道：“内丹还可以吸收毒瘴，对自己没有修炼成内丹的人来说，也是用处很大的。”关小琪惊住了：“毒瘴？你是不是说外面那些彩色的雾气？”艾丽西亚咯咯笑道：“当然了，那些毒瘴是因为寒流突然退去，地下的热气翻涌上来，把地下世界的毒素带了出来。”所以很可怕的，这颗星球地下世界就是一个充满了毒瘴的世界。关小琪眨了眨眼睛，这才知道毒瘴只是这里正常的一种自然现象，不是什么科学家故意投毒做实验。显然，那个说25号宇宙的家伙，纯粹就是胡说八道了。不过，这里还有地下世界。关小琪又学到了一些奇怪的知识，但是地下世界里既然充满了毒瘴，那和人类就没啥关系了，就是时不时冒出一些来，也是极为讨厌。艾丽西亚又道：“你帮我对付那个利兹鱼怪，我只要内丹。”其他鱼怪掉落的都给你，当做报酬，你看如何？妖兽全身都是宝贝，价值最高的自然是内丹，但是妖兽的肉、骨头、皮都是极好的炼金材料。而且听艾丽西亚描述，这条妖兽恐怕比巨蟒要厉害多了，难说不会掉落一件史诗级别的物品。关小琪还是很谨慎，你确定我拿着夜明珠帮你照明就行了？危险大不大？艾丽西亚沉吟了一下，实话实说道：“要说没有一点危险，那就是骗你的。”不过那条臭鱼打不过我，它会躲进一个深海的洞穴里，里面极为昏暗，我没办法一手拿着夜明珠，一边在洞穴里和它对战。关小琪问：“你不会把夜明珠找个东西固定在头顶，与它对战吗？”艾丽西亚叹气道：“不行啊，我在水中的速度太快。你知道剑鱼吗？我的速度比剑鱼还快十倍，夜明珠根本固定不住，比剑鱼快十倍。”关小琪倒吸了一口凉气。二个大神打架，自己拿着夜明珠在一边看热闹。殃及池鱼，他还是懂的。这真的能没事吗？富贵险中求，老子拼了！不就是在边上提个灯吗？我躲得远一点还不行？关小琪头脑一热，张口就答应了下来。行啊，明天我去你那里。艾丽西亚拍手笑道：“那就一言为定。”稍后又闲聊了几句，关小琪就开始做一些准备工作了。听艾丽西亚说，他那里是海岛，现在25摄氏度左右，自己还穿着冬装，这身装束过去肯定不行。而且还要下水，显然穿的要比较清凉，必须适合游泳才行。自己之前那条裤子已经快破成碎布条了，肯定不能穿了。于是到网上用五十根木头换了一个运动型的大短裤，价格很便宜，毕竟现在这个季节的夏装也不贵。而且这个大短裤上面还绣着鲜艳的大红花，颇为有点不雅，更像是非主流的那种服饰。关小琪可不在乎，他主要是看上这个大短裤有个提示，上面写适合游泳，眼睛顿时就是一亮，就是它了。而且这还是最便宜的夏装，大短裤上面绣的红花，又意外和自己的小花帽很匹配。自己还有一件白色的背心，脏了一点也还能穿。就这样吧，不想在衣服上浪费太多资源。
差不多就行了。自己有了空间戒指，一股脑将卡片全都放了进去。自己还有一个装雪碧的空瓶子，装满淡水也放进了空间戒指里。最后取出双头熊的肉，一口气烤熟了三大块，就是六公斤的量，够自己吃两三天的了。双头熊的肉很硬，要烤很久才能熟，而且味道也不比狼肉好吃。但优点是这种肉极为耐饿。这些工作当然不全是为了帮助艾丽西亚准备的日常储备而已。关小琪是个谨慎的人，打算以后一直按这个标准配置储存物资。新世界过于诡异，不一定什么时候被困在什么地方，或者突然进入某个副本，还是做足准备为好。第一次就是突然进入副本，毫无准备，搞得极为狼狈。不知不觉已经深夜，这是一个宁静的夜晚，昨晚没几个人能睡个好觉，这一晚大家都早早进入了梦乡。关小琪也没完全休息好，精神还很疲惫。准备好所有的工具，也早早的睡去。新世界里，元年元月九日早上六，零零今日天气晴朗，温度七，气温缓慢回升，适合探险与采集，留意瘴气。荒原上瘴气数量略有增加。关小琪伸个懒腰起床，看了一眼挂在椅子上的厚衣服，想了想，也都放进了戒指里，洗漱一下，然后吃了一点面包和云薯，补充了一些能量。这几天肉吃太多了，早餐不想吃肉。要补充一点维生素和糖分。到了约定的时间，关小琪坐到了生存手册前。艾丽西亚已经早早等在那里了。懒虫，才起床吗？关小琪笑道：“我已经准备好了。你的传送卷轴在哪儿呢？”交易频道一闪，显示艾丽西亚正在给他传送物品。关小琪接了过来，一看，还真是传送卷轴。传送卷轴可以指定地点进行远距离传送。三个小时之后，使用传送卷轴的人会自动被传送回出发点。也就是自己只能过去三个小时，就自动被送回小木屋，这样就安全很多，应该问题不大。我已经帮你定好位置了，你直接使用卷轴就行。艾丽西亚提醒关小琪。关小琪打开卷轴，果然在上面已经写好了一个坐标，字迹清秀，应该是艾丽西亚填写的。小姑娘做事还挺周全。关小琪握着卷轴，选择了使用。一阵漆黑，就像进入了一个时空隧道。关小琪瞬间就在自己的小木屋里面消失。再一次睁开眼睛，艾丽西亚正坐在他面前。两个人隔着一张桌子，周围的家具都是纯木的，一股自然的气息扑面而来。房间里干净整洁，就像古代大小姐的闺房。不过关小琪都没往四周看，他抬头直接看到了坐在他对面的艾丽西亚。视频里看艾丽西亚就很美了，近距离观看简直惊心动魄。尤其是她现在还穿着一水碧绿的泳装，身材曲线，玲珑剔透草，诱惑老子。关小琪没忘记自己是来做任务的，赶紧收心，嘿嘿一笑，又见面了。艾丽西亚盯着关小琪看了半天，拍手笑道：“你比之前好看多了。之前你在副本里面可真狼狈。”关小琪心想：“你要是从上百米的石坡上滚下去，摔得鼻青脸肿的，估计也好不到哪儿去吧。”讲重点，咱们时间不多，只有三个小时。嗯，是有点急，不过再急也要教你使用这个碧水珠，还有这个夜明珠，你也拿着。”关小琪伸手接过艾丽西亚递过来的碧水珠和夜明珠。夜明珠就是上次在副本里获取的蓝公主闺房里面的宝贝。碧水珠和夜明珠不同，是一颗晶莹剔透的珠子，很小，就像一个小玻璃球，里面有一种异光在流动，释放着一种古怪的能量。走，我带你去试试。精灵似乎不像人类有那么多避讳。艾丽西亚过来，牵着关小琪的手，走出了小木屋。小手软软的，非常滑嫩。关小琪心里又是一荡。一出小木屋的门，关小琪就惊呆了。院子和自己的一样大，大约八十平，只是院子里种满了鲜花，争奇夺艳，美丽异常。特么的！这也太奢侈了吧！关小琪恨不得替艾丽西亚把这些鲜花都拔了。这么大的院子，种上蔬菜多好，种花干什么？岂不是太浪费这个院子了？有钱人家的孩子，看这个世界的目光和普通人都是不一样的。推开院门，一个典型的热带海洋岛屿出现在二人面前，到处是椰子树，树上面还有小不同的椰子，四周花团锦簇。没有猛兽，偶尔有几只兔子和小鸟飞过。小岛中间有一座小山，山上的泉水流下来。正好经过小木屋旁边，流水潺潺，美丽的海岛，野花野草在各处生长了遍野。小木屋就在海岸边一个峭壁上。艾丽西亚牵着关小琪，没走几步就到了海边一个不算很高的沿海悬崖上。从悬崖往下看，也就十米左右距离，透明的海水清澈到底，鱼游在水里，就像飞在空中。要不是在异界，关小琪恍惚自己是在爱琴海。咱们就在这里入海，直接跳下去就行了。艾丽西亚松开牵着关小琪的小手。一跃而起，在空中跳了一个漂亮的弧线，进了大海中。几乎没有水花溅起，艾丽西亚就像一条鱿鱼，跳入了大海。来啊，你带着碧水珠呢，跳下来没有关系。艾丽西亚的头从海水中探了出来，大声鼓励关小琪也跳了下来。关小琪本来就会游泳，
，水平一般，但跳水这还是头一次。看着十米的悬崖也不算高，咬咬牙，猛地跳起，也学着爱丽西亚的样子向海水中跳去。砰！就像深水炸弹爆了，水花溅起了三米高，四周的鱼类都被惊吓得四散逃窜。咦，有意思！关小七惊喜的发现自己被一个气泡给包裹住了，但是四肢的感觉分明还在水里。试着游泳一下。发现这个气泡丝毫不影响游泳，这么神奇！关小琪惊异不已，这个碧水珠好厉害！艾丽西亚游了过来，就像一条美人鱼，拉着关小琪，带着他适应这个碧水珠。果然，没多久，关小琪就掌握了碧水珠的用法，真的很简单。准备好了吗？嗯。艾丽西亚拉着关小琪的手，浮在海面。那我们现在就出发了，记得一会进入洞穴，你捧着夜明珠就行，躲远一点没有关系。那颗夜明珠真的很亮。关小琪正要说话，猛然被艾丽西亚拉着，迅速沉入水下。要不是有碧水珠，估计能把他呛死。艾丽西亚速度太快，海浪迅速向二边分开，两个人就像海底的超级鱼雷，飞速向大海深处潜去。遇到无数的鱼类，纷纷避让。人有人言，兽有兽语，众鱼类纷纷叫嚷诸位：“快逃吧！”那个霸道的精灵又来了。海洋里面顿时一片混乱，各种海洋动物，托儿妾女，就像有鬼子进村，拖家带口的四散逃窜。关小七觉得自己的胳膊快要被扯断了，疼得要命。幸亏碧水珠神奇，不但提供了一个气泡供人呼吸，还大幅度减少了水中的阻力，这让艾丽西亚牵着他一起下潜，完全不影响速度。两个人往深海游去，一边往前游，一边下潜。大约过了十几分钟，光线越来越暗，接近了海底。正在急行中，艾丽西亚猛地停了下来，关小七控制不住自己的身形，一头撞了上去。嗯，软软的，抱着还很舒服。睁眼一看，自己竟然搂着艾丽西亚的小蛮腰呢，吓了一跳，赶紧松手。艾丽西亚却没看关小琪，眼睛死死盯着黑暗中的海洋，从身后取出了他那只长弓，绿莹莹的光。可惜在海洋里，这光芒却受到了限制，照射不了多远。大海在翻滚，关小琪很快就感受到了异常，有些心惊胆战，能感受到远处一个恐怖的庞然大物正在不远处游弋。这头庞然大物，哪怕仅仅只是游弋，都能掀起海洋的巨浪。半圆马和这头恐怖的海洋巨物比，简直就是兔子和大象的区别。海洋生物的庞大，完全超出了关小琪的想象。这也能打？面对这种恐怖级别的怪物，关小琪的原则是能跑多远就跑多远。回头看见艾丽西亚，兴奋的满脸通红，这丫头似乎有点好斗啊！艾丽西亚悄然隐藏了体内的能量，在海洋中弯起了弓，一支利剑破开海水，发出奇异的笑声，向远处的利兹鱼射去。箭矢太快，直接蒸发了接触到的海水。以超音速在水中射了出去，一箭之威，恐怖如斯。哪怕躲在碧水珠的空气球内，关小琪也能感受到海水翻滚的巨大力量。就在射出的一瞬间不久，远处发出一声悲鸣，显然利兹鱼被艾丽西亚偷袭成功。艾丽西亚摆了一个手势，哈哈，那条傻鱼受伤了，它要逃走，快追！然后拉着关小琪第二次在水中急速前进。前面那头恐怖的巨兽竟然狂逃，一点都没有要战斗的意思。一看见艾丽西亚的剑，就往回拼命游去，一路上掀起了滔天的巨浪，整个海洋都沸腾了起来。关小七无语，这一看，利兹鱼应该不是被艾丽西亚第一次欺负了，这是被打了多少次了？现在竟然一点斗志都没有，这么大的体型，还是一只妖兽，怕一个乖巧可爱的精灵小姑娘，真是要了命。利兹鱼体型虽然大，但速度也是极快。艾丽西亚拉着关小七，丝毫不减速度，甚至用上了精灵秘法——空间异能，追逐了半个小时，越来越深入海洋底下。已经看见了绵延不断的海底山脉，眼看着就要追上利兹鱼了。突然，一个黑漆漆的洞口出现在前方，利兹鱼一个冲刺就钻进了洞里。艾丽西亚拉着关小琪，大声喊道：“把夜明珠取出来！”也不知道水里的声音是怎么进入关小琪耳朵的。关小琪闻言，迅速取出夜明珠。艾丽西亚拉着关小琪，瞬间追进了山洞。山洞里面无比巨大，还有很多的孔隙。关小琪手里的夜明珠释放出光明，这种光明丝毫不受水的阻碍，将洞穴里照亮。利兹鱼顿时大怒，他本想利用黑暗在这些孔隙中对付艾丽西亚，没想到他这次竟然是有备而来。这个洞穴深处不时发出恐怖的魔鬼低语，利兹鱼也不敢靠近洞穴深处。见没有退路，转过身来。妖兽也有自己的尊严，他车轮一样的巨眼，恶狠狠地盯着这个让他难堪的精灵女娃。艾丽西亚松开了关小琪的手，推了他一下，关小琪马上理解了意思，立即往远处游去，四面观望。看见左边的洞穴壁上有一个狭小的凹槽，赶紧游过去躲了进去。这条怪鱼体型巨大，这个凹槽它是无论如何它也游不进去。夜明珠放在凹槽口，光明足以照亮这个海底洞窟。等关小琪安顿好自己，回头看的时候。
，激烈的战斗已经开始了。艾丽西亚和利兹鱼互相转圈追逐，像是一场追逐赛。利兹鱼快速的在各种孔隙中游来游去，不让艾丽西亚有瞄准的机会。只能说这是两个恐怖的怪物，越游越快，竟然在洞窟中形成了一个恐怖的漩涡。水流在巨大压力之下发出震耳欲聋的轰鸣，不时有石柱被恐怖的水压挤压碎裂。关小琪哪怕躲得远远的观战，看的也是心惊肉跳。没想到艾丽西亚小小的身躯竟然有这么庞大的能量，他突然又记起艾丽西亚一剑射穿蓝公主的英姿，实在是太强了！轰隆，一声巨响，又一根石柱被海浪扭断，恰好往关小琪躲的这个凹洞射来，吓得关小琪脸色铁青，赶紧抓住岩壁，迅速躲开。石柱贴着关小琪的脸射向了凹洞里面，石柱和凹洞相撞，溅射出锋利的碎石，关小琪觉得屁股一疼，知道自己中招了，幸亏不是要害部位，迅速逃离。只是这时，整个山洞哪里还有安全的地方？全部被巨大的漩涡笼罩，关小琪慌得不行，东躲西闪，躲开砸过来的巨石碎块。刚躲过一块碎石，眼前一团巨大的海浪冲了过来。关小琪一抬头，结果看见丽子鱼正在他眼前，张开狰狞恐怖的巨口，就要一口吞掉他。丽子鱼很聪明，他早就盯上关小琪了，目标很明确，就是吞掉他和他手里的夜明珠。只要这里漆黑一片，自己就有可能从这个精灵小煞星手里逃命。血盆大口十几米高。关小琪已经吓得大脑一片空白，飞快往后退去。就在这时，一道闪亮的箭矢终于找准机会，近距离瞄准了栗子鱼的脑袋。箭如流光闪过，栗子鱼的脑袋瞬间被射穿一个大洞，蓝色的血液喷了出来。但是栗子鱼刚才冲锋的力量并没有停止，垂死的栗子鱼还是朝着关小琪撞来。艾丽西亚大惊失色，赶紧又是一箭射去。栗子鱼不躲不避，他只是死死地盯着关小琪和他手中的夜明珠。你个妖怪！追杀你的是那个小姑娘，你追着我咬干什么？我杀不了那个小姑娘，但我可以杀死你，杀一个够本，你不懂吗？丽兹鱼狞笑着，特么的，够狠！关小琪都忍不住想给丽兹鱼竖一个大拇指。你打不过小姑娘，就来欺负我，感情小爷很好欺负是吧？不过想了想，这里面确实自己最好欺负，顿时没了脾气，转身就逃。关小琪正在往洞穴墙壁那里游去，幸亏有避水珠，水浪对关小琪的影响极小。眼看着前面墙壁上发现一个凹槽，关小琪大喜，自己真的命大，绝处逢生啊！关小琪猛地冲进了凹槽，几乎同时，一个彩色的光环出现在漆黑的凹槽里，似乎已经在这里等很久了。关小琪一头撞了进去。与此同时，艾丽西亚的惊鸿一剑已经到了，丽兹鱼根本没有闪避，这一剑真正射穿了他的要害。丽兹鱼绝望的最后看了一眼这个精灵小姑娘，太凶残了，丽兹鱼死了。关小琪意外进了副本，艾丽西亚大急，游了过来。顾不上处理丽兹鱼的尸体，也向着副本光环游去。这是一个特殊副本，精灵族不能进入。冷冷的系统声音响起，艾丽西亚惊道：“什么？沃日你仙人，撞进了彩虹门！”关小琪一阵天旋地转，再一睁开眼睛，看见四周以各种姿势站着十几个人类，有男有女，手里各自持着武器，每个人都小心翼翼地看着四周，到底是什么情况？然后大家一起看到了一个花裤衩的男生，戴着一顶小花帽。手里捧着一个夜明珠，连滚带爬的从虚空中冲了出来。什么情况？这是人类还是怪物？大家一起举起手里武器，对准了关小琪。关小琪吓了一跳，还以为这帮货要黑吃黑，赶紧将夜明珠收进了戒指，随手取出乌鸦法杖。你们什么意思？看见关小琪慌张的神色，还有他嘴里说的人话，大家都松了一口气，纷纷收起武器。没错，是人。大哥，您这是刚从地中海度假回来？是啊。关小琪干脆的回答。反倒把问话的人搞不会了。陆续又有一些人从虚空中出现，一个个警惕的看着四周。这里就是秘境，你自己摸的彩虹门，你自己心里没数吗？我只是确定一下。边上有二个小年轻，似乎认识，一个锅盖头，一个纹身男，二个人凑在一起窃窃私语。锅盖头一脸兴奋：“哥们儿，咱们发达了，听说秘境里面遍地是黄金，躺着都能捡到宝贝。”纹身男也掩饰不住自己脸上的笑容，连连点头，探头探脑的往四周看去。所有人的目光都集中在一个门牌上，众人这才发现，原来大家正站在一个工厂的大门口，厂牌上写着“魔鬼工厂”。魔鬼工厂，听这名字蛮吓人的，胆子小的就有些犹豫了。这次的副本和上次的副本明显不一样，就在大家都进来的时候，系统直接就发布到了任务，紧急任务，三分钟内进入魔鬼工厂，一个小时内找到能量核心，并保持在能量核心100米范围内。任务失败者抹杀。这个副本似乎比上一个副本还更加残酷。关小琪吓了一跳，知道系统冷酷无情，不敢和系统作对，第一个跑进了工厂大门里面。嘿嘿，你看那个小丑
，跑得还挺快，像条狗一样。哈哈，后面一片哄笑声。胆小的跟着关小琪一起往工厂里面跑去，胆子大的也好整以暇的走进了工厂。进入工厂这个任务太简单了，关键是进入工厂之后要找到能量核心。锅盖头皱着眉头，没动脚步。不对啊，上次我看副本攻略，不是说进入副本待着不动，等副本结束就能得到大量奖励吗？纹身男冷笑。系统肯定是唬人的，攻略不会骗我们。那是一个很值得信任的女同学说的，这系统有欺骗的嫌疑。话虽然这么说，这二个家伙还是一副满不在乎的样子，慢慢往工厂大门走来。突然，一道激光从大门上射出，扑通，二具尸体被烧焦，摔倒在地上。大家一回头，正是不信邪的那两个非主流小弟。时间超时了，有人撇撇嘴，有人捂住眼睛不敢看，但没人心疼他们。叛逆心用错地方了，那就是自己找死。关小琪缓步往工厂里面走去，一边走一边四处张望。这个工厂占地面积极大，一眼根本望不到边，各种古怪的高塔林立。只是这工厂静悄悄的，似乎已经荒废了，没有机械轰鸣的声音，也没有蒸汽的声音。还是这里太现代化，生产的时候没有任何噪音。关小琪运转起初级冥想术，去寻找工厂中的能量来源，但是一种微妙的感觉，似有似无，根本找不到在哪里。能源似乎隐藏了起来。一个小时，时间太短了。关小琪有些紧张。他瞥见不远处有一个高塔，微微一愣，那上面有一扇窗户，似乎有雾气从那扇窗户里释放了出来。关小琪不敢耽误时间，飞奔起来，向那个高塔跑去。后面的一大群人都在惊慌的四处张望、寻找，自然也是什么都找不到。关小琪跑到高塔下，见有一扇大门，推门就闯了进去。那扇窗户在这座高塔的29层。关小琪一路奔跑过来的时候，就特意数了层数。进入大门，里面就是一个现代化的大厅，窗明几亮，边上还有电梯间。关小琪跑到电梯间门口，发现电梯根本没有接上能源，电梯无法启动，敲打了半天，毫无效果。无奈之下，打开边上的消防门，关小琪一路跑上楼。好在现在关小琪耐力已经到了九点，远超普通人的水平，敏捷也高。更幸运的是，这个工厂里很炎热，自己穿着大短裤，反而真正的轻装上阵了。几分钟后，气喘吁吁的关小琪就冲到了29层。他记得是左边那个房间，猛地撞开门，冲了进去。先生，您找谁？关小琪往后跳了三丈远。这个诡异的地方，真是吓死人不偿命啊！怎么里面还有人？定睛往房间里看去，里面是一个办公室，一个傀儡似乎刚刚睡醒，还不清楚发生了什么事。抬起头，好奇的看着关小琪：“我是这个工厂的厂长，你叫我大卫就行了。你是来帮助我们重启工厂的技术人员吗？”傀儡嘴没有动，却发出了人的声音。他对着关小琪说道：“关小琪无语。”这都哪跟哪儿啊！就在这时，远处传来了一些响动。这个沉睡的工厂就像突然苏醒了过来，传来了机械的轰鸣声。很多高塔开始喷出雾气，无数傀儡们从沉睡中苏醒，纷纷好奇的看向四周。魔鬼工厂就要重启了吗？快点，快点，都给我打起精神来！工厂马上要重启，谁也不准偷懒，否则就给你们送回收炉去！有监工傀儡开始大声喊话。工厂里的路灯亮了，所有的塔也都亮起了灯。一排排的路灯，一栋栋的高塔，全都点亮的灯火。问题这还是大白天，亮灯干什么？走在路上的众人，一个个目瞪口呆，不知道发生了什么事。本来死气沉沉的工厂突然活了过来。几分钟后，当工厂所有的灯都亮起来的时候，天空就像换了一块幕布，迅速黑暗了下来。夜晚突如其来的降临，夜幕下的工厂灯火通明，显得生机勃勃。关小琪盯着大卫，感受着他体内的能量。让关小琪意外的是。他没能从大卫体内感受到能量石的存在，没有能量石的傀儡，怎么能自己运行？关小琪皱着眉头，没有回答大卫的问话，而是往大卫身后的窗外望去，有一股无形的能量正在从窗外源源不断的进入到了大卫的身体里。您是技术人员吗？大卫满怀疑惑的看着眼前这个古怪的人类，傀儡的手悄然放到了警报器边上，警惕的看着关小琪。他终于发现这个人类有点不对劲，关小琪压根不打算搭理他。直接闯进了办公室里面，跑到了窗户边。2 9层位置很高，这座高塔是工厂里最高的建筑。关小琪从窗户望出去，远处几百米的地方有一个大平台，大平台中间出现一个巨大的黑洞，从黑洞里面缓缓升起了一颗巨大的橙色能量宝石。这颗橙色的宝石蕴含的巨大的能量，正在不间断的给这个工厂的所有傀儡和设施充能，庞大的范围笼罩了整个工厂。关小琪看了一眼屋内，看见墙角放着一面防爆盾牌，眼睛一亮。过去拾了起来，拿着极为轻便，看着材料也是高科技材料，心里一喜。关小琪眨了眨眼睛，回头正要忽悠这个厂长一番，顺便骗一下情报。
对讲机里突然传出声音：“厂长大人，工厂里出现大量不明身份的家伙，有人类，还有骷髅，很多人正在到处破坏呢。我们怎么办？”傀儡厂长脸色变了，是真的变了，白色的脸变成了红色。你们根本不是上面派来的技术人员，你们是强盗！愤怒的傀儡大卫重重的将手按到了警报器上，尖锐的警报声在整个工厂响了起来。关小琪暗骂：“是哪个王八蛋没弄清情况，就开始打砸抢了？”走廊里传来了大量的脚步声，关小琪不敢在这里浪费时间，而且这些傀儡身上连个能量石都没有，真是太让人失望了。他也不废话，拾起盾牌冲了出去。在走廊里面的傀儡还没围堵过来，已经沿着楼梯迅速跑出了高塔。外面还有一大群第一次进副本的人类，听到刺耳的警报声，慌张的四处张望，不知道发生了什么事。四周的建筑物里面出现了大量步履蹒跚的傀儡，手里拿着棍子、铁锤、扳手，从四面八方的阴影中涌了出来。这是什么鬼东西？不是说副本遍地都是黄金，坐着捡钱的吗？人群混乱起来，纷纷掏出武器，对准了这些傀儡。这些傀儡全身上下都是塑料材质，动作迟缓，从四面包围过来，嘴里大声喝着：“捍卫工厂！”很快，傀儡就和人群接触，带头一个暴躁的黑人小哥，手里拿着大刀，一刀就向傀儡劈去。傀儡用棍子挡住，转身一个回旋飞腿，将这个黑人小哥踹倒在地上。马德，他会武术。黑人小哥连滚带爬逃了出去，嘴里骂个不停。人群哗然，这些傀儡看着动作迟缓，怎么动起手来这么彪悍？打死这些强盗！傀儡似乎沉睡了很久，刚刚苏醒，正在慢慢适应着身体。他们越跑越快，很快就包围了上来。一个冷艳的女人手里拿了一只魔法杖，嘴里念着咒语，一个大火球就从魔法杖上释放了出去。轰隆！一声爆炸声音，傀儡全身起火，惨叫着变成一个火人。不到片刻。就被烧成了灰烬，这东西怕火，身上带着火的人全把东西掏了出来。竟然有个小哥带了一个喷火器，四面向这些傀儡烧去。傀儡初始有些惊惧，但仗着数量众多，还是冲了过来。人类和傀儡战成了一团，场面极为混乱。打了十几分钟，虽然烧毁了不少傀儡，也死了好几个人。正在大家恍然不知所措的时候，有人看见关小琪穿着小丑服，正在飞快的奔跑。这时才有人醒悟过来，不要恋战，快去完成任务。如果找不到能量核心，大家都得死在这里。可是能量核心在哪里？跟着他跑，他肯定知道。这时，大家才一起看向远远跑在前面的关小琪，那个被大家一起瞧不起的小丑一样的家伙。杀出去吧！众人有了方向，一窝蜂追着关小琪跑去，一边械斗一边奔跑，又留下了几具尸体在地上。幸好那个广场其实也不太远，关小琪速度多快，十分钟后就到了核心广场。一脚刚踏上广场，系统就发来信息。已完成第一阶段任务，请就地休整，等待所有人类和尸鬼完成任务。广场上禁止任何火拼。关小琪叹了一口气，果然还有尸鬼，只要有人类就有尸鬼，但是不准火拼是什么意思？就是不让在这个广场打架呗。关小琪迈进了广场里面，感受着庞大的能量核心，里面拥有的磅礴浩瀚之力。这个广场难道是一个庇护所、安全屋一样的地方？关小琪猜测着，他是第一个到达这个广场，所以四面空旷，什么都没有。不多时，第二个生灵到了这里，是一个黑色盔甲的骷髅，全身铮亮，手里握着黑色的长刀，比自己的骷髅勇士帅气一百倍。那个黑骷髅看见关小琪，也是一愣，远远停在广场的另一边，谨慎的盯着关小琪，眼神中极为不友好，但还是克制的没有过来，只是在手里舞了一个刀花，摆了一个羞辱的手势。显然，他也收到了禁止争斗的系统禁令，只能在动作上表达他的不满。不管是人还是尸鬼，谁也不敢违反系统的禁令。关小琪从戒指里掏取出藤椅，放在广场上，坐在藤椅上很是巴适，惬意的看着周围的风景，等待着第二阶段任务开启。伤亡惨重的人类跟着关小琪的脚步，终于也跑到了广场上。死了七八个人，活下来的人也都是一脸恐慌。那些傀儡显然也受到禁令的约束，根本不敢踏上广场半步，就在广场外凶狠的举着武器，嘶吼着，所有人都盯着关小琪。这个小丑实在是气人，不但躲过了和傀儡的战斗，竟然还带了一个藤椅过来。在这里看热闹，哥们儿，你挺行啊！关小琪没搭腔，却好奇的盯着外面围着的愤怒傀儡。这些傀儡好奇怪，竟然拥有喜怒哀乐各种感情。那这些塑料组装的零件还算是傀儡吗？有人看不惯关小琪，嘴里有点不干不净。关小琪皱了皱眉头，看了那个骂的最凶的家伙，是一个中年白人，说是白人，皮肤其实都是红色的，不如说是红人还差不多。这个广场不能打架，关小琪也拿这个家伙没办法。当作没听见，目光往远处望去，所有人都跟着关小琪的目光看去。另一个方向
，有一大群骷髅正在往广场跑来。所以这个副本并不是只有一个聚集点，而是很多个，大家从各处正在往这里聚集。管小琪立刻就懂了，这对骷髅比人类更有纪律，长武器在外面团团护住，里面全是弓箭手和魔法师，往外投射着远程攻击。很多人还是第一次看到骷髅，一个个被吸引了过去。有胆小的女生捂住了嘴巴，差点尖叫起来。这群骷髅冲上了广场，明显松了一口气，然后愕然看到了早就到了这里的那个黑骷髅武士。所有骷髅全都弯下腰来，向那名骷髅武士行礼。似乎那个武士在骷髅中身份地位颇高。关小琪很惊讶，骷髅的社会和人类似乎有很大不同。到了这个世界里，就是美国总统站在大家面前，人类也不会当一回事。你曾经的身份到了这里就不值一提。但骷髅似乎并不是这样。那个黑骷髅武士轻点了一下头，就当是回礼了。但他的高傲简直刺瞎了关小琪的眼。似乎，骷髅的世界里等级异常严明。关小琪若有所思。当你近距离观察其他种族习俗的时候，还蛮有意思。现在广场上的气氛很微妙，人类全部聚集在左侧，骷髅全部聚集在右侧，泾渭分明。看向互相的眼神里充满了火花。远处仍然很混乱，更多的人和骷髅往这里杀来，因为广场周围聚集的工人傀儡越来越多。杀过来已经越来越艰难了，开始慢了一步，就只能与死神竞赛。看了一下时间，距离截止时间不到十分钟，还有无数惊慌的人类正在远处搏杀。鲜明对比的是，广场上反而静悄悄的，一群人已经杀红了眼睛，冲进了傀儡群里。带头的壮汉轮着斧头，凭借蛮力，硬是杀出一条血路。他的身后还跟着几个人一起冲了过来。快一点！广场上的人给他们打气。带头的人终于靠近了广场，猛地一个飞跃。扑倒在广场上，脱离了险境，大口的喘着粗气，惊魂未定。后面有人喊他：“大哥，帮个忙！”一个眼镜男本来跟在他后面，却被傀儡给拉扯住，将手往广场里面伸来。壮汉赶紧回身拉住这个眼镜男的手臂，大吼一声，拼命往广场上拉来。周围人也纷纷过来帮忙。叮，时间截止，没能到达100米距离的人类和尸鬼抹杀。冷冷的声音在每个人的心头响起。啊！眼镜男一声惨叫。随着系统的声音落下，突然全身腐烂变成了飞絮，消失在空中。壮汉拉着眼镜男的半截手臂，腾腾腾连退三步，坐到了广场上，全身发抖，呆住了，冰冷，毫无情面。四周鸦雀无声，所有没及时到达的人类和骷髅一瞬间全部灰飞烟灭，场面一时间非常寂静。广场上的人一个个惊魂未定，广场外围的工人傀儡失去了攻击对象，也都逐渐安静了下来，但兀自留在四周不肯离开。看他们愤怒的表情，显然这事儿没完。关小七四周望了一下，发现不知不觉之间，这里竟然汇集起了数百人类和骷髅。有这么多人进入这个副本吗？恭喜各位完成第一阶段任务，现在发放奖励，每人获得金币50随机蓝色武器卡片一张，金币和蓝色武器卡片瞬间就到了大家的手里。将金币装进空间戒指，关小七看了一眼自己手上的卡片，得到的蓝色武器是一把战刀，叫做血魂，附带血魂刀技能，看着还不错，就算自己用不到。回到新世界，估计也能卖出不少金币。将血魂也收了起来。就在这时，魔术师突然在他的脑海里发出轻声的提示：“冷却期已经到了，现在可以升级一张卡牌。你要升级墨菲魔法讲义吗？”升级墨菲魔法讲义是魔术师的建议，但他不能直接给关小琪做决定，最后的决定权还是在关小琪手里。关小琪想了一下，如果为了应付眼前的局面，应该是升级乌鸦法杖最合适；但为了长期发展，还是要优先升级墨菲魔法讲义。纠结了一下。关小七狠下心来道：“升级墨菲魔法讲义，收到指令，升级墨菲魔法讲义。”一阵轻微的时空波动，关小七就觉得自己额头突然猛烈的跳动了一下。这是魔术师施展了一种玄妙的技能，将墨菲魔法讲义升级。叮，一个奇怪的声音。关小七好奇升级后的墨菲魔法讲义是什么样子。趁着大家都在发呆检查刚得到的武器卡片的时候，没人注意到自己，小心翼翼的用手遮挡着，取出了升级后的墨菲魔法讲义。他很谨慎。唯恐别人看到紫色的史诗级卡牌会让自己遇到意外的麻烦，藏在手里偷偷看了一眼。嗯，不对啊！关小琪愣住了，没有紫光，也不是什么史诗级卡牌，自己手里拿着的竟然是一本平淡无奇的小册子。这本小册子极为古朴，就像远古年代流传了几千几万年的物件，上面满是沧桑质感，只有几页不明材质的纸，封面写着通明秘书。自己一张蓝色卡牌，怎么升级成了一本小册子？广场上的人都在检查自己的卡牌和金币，五十枚金币不是小数目，大多数人都没有空间装备，幸好系统比较体贴，给大家的金币是用一个不带装着的，还带着背带，可以直接背在身上，省去了很多麻烦。第一，第二阶段任务正式开启。
。十分钟之后，神怪一族将进攻魔鬼工厂，务必守护好这颗能量核心。半个小时内，核心不能被神怪一族破坏。任务失败，全体抹杀。所有人把目光都盯上了广场正中间悬浮在空中的那颗巨大的能量核心。什么？我们的任务是守护这颗能量核心？不对啊！如果我们的任务是守护这颗能量核心，这些工人傀儡应该是我们一边的。那刚才为什么还要又打又杀？这系统任务也太操蛋了吧！所有人心里都堵着一口气，这任务真的是太多坑了。第一阶段原本不需要得罪这些工人傀儡的好吧？不过现在后悔已经来不及了，尤其是一开始进工厂就肆无忌惮打砸抢的那些人，一个个面露愧色。关小七皱着眉头，他没想这么多，只是觉得这个副本和上一个副本完全不同，这个副本的惩罚过于严厉了，而且。艾莉西亚没能进入这个副本，也是很奇怪的事情。他用魔鬼罗宾给他的通讯卡牌通知了一下艾莉西亚，艾莉西亚竟然说他进不了这个副本，特殊副本禁止精灵进入，有点意思。所以这个副本是有什么特别吗？每个人都在研究自己的卡片，大多数人还是第一次拥有蓝色武器卡片，脸上露出惊喜。蓝色武器卡附有特殊战斗技巧，每个人都在熟悉新获得的战斗技巧。看着广场上大家挥舞着武器，摆出各种姿势。施展着古怪的武器技能，关小七突然想起自己第一次使用寒冰匕首的场景。其实才过去没几天，可就像已经过去很久一样。关小七没有去试验那把血魂刀法，他不觉得有什么用处。他现在是魔法师，用好乌鸦法杖就好了。此时他翘着二郎腿坐在藤椅上，正在和魔术师卡牌对话。我说什么情况？蓝色卡牌升级不是应该变成史诗级别的卡牌吗？怎么变成了一本小册子？魔术师柔声解释道：“莫非魔法讲义有点特别？”它是一本秘籍，被修改之后人工制作成了卡牌，所以给墨菲魔法讲义升级，意外升级成了它最原始的版本，就是这本通明秘术。这是一个少见的特例。关小琪若有所思，你是说通明秘术被人故意修改过，改名为墨菲魔法讲义，还降低了层次，故意制成了卡牌？魔术师卡牌不温不火的回道：“正是如此。”关小琪皱起眉头，他为何要这样做？不知。魔术师卡牌回答的简单扼要，一清二楚。关小七无语，那你看，墨菲魔法讲义和这本通明秘术有什么区别？那人究竟改了什么地方？还有，这本通明秘术是什么级别的功法？魔术师耐心解释道：“墨菲魔法讲义更容易学习，进度更快，但是吸取的天地元气杂质太多，上限不高，似乎里面还有一些其他隐患。但是通明秘术是一本真正的远古秘术，神话级别。”关小七一惊：“神话级别是什么意思？”字面的意思。关小七无比震惊。这个世界的卡牌从低级到高级，分别是普通、白色、优秀、绿色、精良、蓝色、史诗、紫色、传说、橙色、神话、彩色。一张蓝色的卡牌升了一级，怎么就变成神话级别？这是跨越了多少等级？不对，应该是说修改者在这本神话级别的功法里究竟掺了多少沙子？魔术师提醒关小琪：“你不要以为神话级别的功法是好事，修炼起来也是极难。”毕竟这是功法，不是武器或者技能，还是有本质区别的。关小七点头，表示自己懂得这个道理。自己现在要是有了一个神话级别的武器或者技能，马上就能大杀四方。但是拥有一本神话级别的功法却不一样，依然需要自己修炼后才能逐渐转化为自己的战斗力。唯一的好处是，你可以放心去修炼。这种功法上限极高，一旦修炼成功，实力绝对会超过一把神话武器，因为这是属于自己的力量。关小七努力消化着和魔术师的对话。这里面蕴含的信息量极大，十分钟很快，不知不觉就过去了。夜空中发出嗡嗡的巨大声响，所有人一起抬头。七八艘赛博朋克风的蒸汽飞艇从远处飞来，上面灯光明亮，在夜空中非常醒目。这种飞艇他见过，魔鬼罗宾当初使用的就是类似的飞艇。蒸汽机驱动的飞艇发出机械的轰鸣，这就是神怪族的飞艇。神怪和神是什么关系？关小琪很好奇，明显系统使用了不同的称呼。上一个副本里。系统明确指出，那口悬浮在半空的巨大棺材里面就是神的尸体。那么神怪又是什么？关小琪眯着眼睛，收起了自己的宝贝藤椅，取出了乌鸦法杖，抬起头和众人一起盯向了天空。七八艘飞艇从远处飞来，悬停在了广场的上空。齿轮和喷出的蒸汽清晰可见，几十个身影从飞艇上飞出，向下面急速扑来。关小琪视力极好，远远就能看见这些飞行的神怪，手里握着燃烧的长剑，从天而降。就像天使降临，越来越近了。神怪的面目已经清晰可见，尖嘴、獠牙、红色的眼睛，背后一双巨大的翅膀。关小七顿时呆住了，这特么是神怪？
，怎么和魔鬼长得那么像？不能说像，除了背后的翅膀，简直就是一个模子刻出来的神怪，像什么？关小琪都不会觉得奇怪。但是这些神怪和魔鬼长得几乎一样，就非常让关小琪震惊了。第一个神怪已经从天而降，挥舞着手中燃烧的巨剑向下劈去。地面上站着一个骷髅，手里拿着刚刚获得蓝色武器。横在身前，试图格挡住这从天而降的一击。带着火焰的巨剑狠狠劈下，骷髅手里的武器瞬间被斩断，整个骷髅被劈成了二半。亡灵之火瞬间熄灭，骨头碎渣崩的到处都是。没有人会认为骷髅能打赢这个神怪，但是这个骷髅拿着蓝色武器，一击都没有接住，还是让大家全都惊慌了起来。刚刚拿到新武器的人类和骷髅本来都在跃跃欲试，士气极为高昂，但看到这一剑之威之后，顿时都傻眼了。士气瞬间又跌到了谷底。妈的，系统给的蓝色武器和烧火棍有什么区别？有人已经开始破口大骂，更多的人开始往后退，不敢站在神怪降落的区域。让开了一个空间，神怪们纷纷降落到了广场，有几十个挥舞着手里燃烧的巨剑，面无表情的冲了上来，开始收割生命。这些神怪身高二米多，身材魁梧，挥舞着巨剑力大无穷，剑上的火焰就像天堂的怒火。不管是人还是骷髅，都在纷纷后退。但这个广场就这么小，只退了几十米，就已经快退到了边缘。这些神怪依然毫不留情地杀了过来，退无可退，人们终于爆发了。妈的，和他们拼了！咱们人这么多，几个打他们一个，怕个屁！血性的人已经红着眼睛冲了上去。啊，看我一斧！有人类高高跃起，向着神怪当头劈去。混战开始了。Oh my god！ 一个白人女子面无血色地祈祷着，却不敢上前。边上有人跑过，还不忘喊道。这不就是传说中的神？你祈祷个屁！他们正在屠杀，反抗才是唯一出路。上吧！白人女子咬着牙辩解道：“这才不是神，他们是魔鬼。那就除魔吧，这是你们信徒的职责。”听到这句话，白人女子眼睛亮起了光，发出尖锐的叫声，挥舞起手中的法杖，终于勇敢地冲了上去。关小琪看着混乱的场面，叹了一口气：“这任务其实真的不难，因为他发现这些神怪压根就没有去破坏能量水晶。”而是在不停的杀死骷髅和人类，也就是说，半个小时内，你只要躲过这些怪物的追杀，就可以完成任务。战斗极为惨烈，到处是碎裂的骷髅和哀嚎的人类。这些神怪全是战斗精英，火焰巨剑一剑下去，人类就被劈成了二半的火人，分别燃烧着，往前嚎叫着，奔跑了十几米，才烧成了二团灰烬。关小琪不想出风头，混在人群中，到处奔逃，等看准了，才远远丢一个魔法飞弹出去。为了不引人注意。甚至连小仙灵和骷髅勇士都没召唤出来，摸鱼摸得很爽。但他动作过于灵敏，总是能灵活的逃脱，还是引起了一些神怪的注意。轰隆，一声巨大的震动，一个神怪终于看不下去，关小琪摸鱼的卑鄙行径，跃到空中，重重的落在了他面前。关小琪根本就不想和这个神怪战斗，扭头就跑，还专往人多的地方钻去。但是还没来得及靠近人群，人群突然呼啦啦一下子散开，猛一抬头，原来这边又来了一个神怪。二个神怪竟然放弃了去追踪四散逃跑的人群，一前一后加工起关小琪来。关小琪停下脚步，深呼吸了一口气，看了一下前后二个神怪，一个追过来，一个守在原地，似乎唯恐他逃走。这么不给面子，我摸个鱼都被你们针对，这是逼我认真出手吗？其中一个神怪大踏步走来，关小琪看了一下四周，没有太好的逃生路径，知道这次无法善了，没有退路了。他瞬间就怒了，既然逼我非要战斗，那就来吧。顾不上隐藏，迅速从卡片中召唤出骷髅勇士和小仙灵，举起乌鸦法杖，大喝道：“真当小爷，我怕你们这些神怪不成？乌鸦，出来吧！”一个黑色的漩涡连通了虚空，漩涡之中，一只漆黑铮亮的乌鸦从深渊里飞到了人间。这乌鸦不但长相凶狠，眼神也极为犀利，扭头就盯上了神怪。关小琪乌鸦法杖往身前那个神怪一指，乌鸦便凶狠地向神怪冲去，露出锋利的尖牙和利爪，全都闪烁着金属的光芒。就像一道黑色的闪电，乌鸦瞬间就到了神怪面前。神怪有一点古怪，表情呆板，动作也略微有些笨拙，目光盯向了乌鸦，举起火焰巨剑向下狠狠劈去。乌鸦一个翻身避开，神怪的巨剑也很灵活，迅速横拉，继续向乌鸦砍去。压一哦，清脆的铜声，小仙灵的魔法飞弹从法杖里射出，绿色的飞弹砰的一声射到了神怪的身上，虽然只造成了很小的伤害，但却附上了迟缓魔法。本来就有点笨拙的神怪。突然变成慢动作起来，关键时刻，小仙灵魔法奏效。关小琪盯着这个神怪看了半天，刚才一直摸鱼，这还是第一次近距离观察神怪，意外发现这些怪物并不是什么真正的生命，竟然也是傀儡。
比神木副本里面的石头傀儡精细了很多，全身都是软素高韧性材料，动作灵敏，力量巨大。这是一种纯粹的战斗型傀儡，和四周那些工人傀儡战斗力也完全不可等同。神怪傀儡的动作极为凶猛，但看来看去就那么几个招式，程咬金的三板斧而已。关小琪运转起冥想术，立即察觉到这种战斗傀儡的胸膛里有一颗心脏正在砰砰的跳动，那是能量石的位置。关小琪眼睛一亮，原来不同傀儡能量石还在不同的位置。神木中傀儡的能量石在后腰，眼前这个傀儡能量石就在心脏骷髅勇士挥舞着斧头也冲了上去，因为个子矮，干脆一跃跳到了空中，举起斧头就狠狠往神怪头顶砸去。乌鸦已经划了一个弧线飞走，神怪举剑挡住了斧头，砰的一声巨响，骷髅勇士被反弹了回来，连退十几步才勉强站稳脚步。神怪的力量好大，乌鸦此时已经飞入高空，趁着傀儡和骷髅勇士拼力气的时候，急速从高空向下俯冲，刺耳的破空声响起。咻的一声尖啸，乌鸦已经冲到了神怪的头顶。此时中了迟缓魔法的神怪已经来不及闪躲，尖锐的利喙狠狠地刺向了神怪的右眼。神怪的眼球被刺破，里面流出一些脓水，赶紧连连后退。这法杖中的乌鸦也不知道从何而来，极其凶残，啄瞎了神怪的一只眼睛，还不罢手，又迅速伸出刚找向神怪的脸上抓去。神怪的半张脸皮硬是被乌鸦给撕了下来。神怪低吼着，又退了数步。关小七也有点震惊，这乌鸦实力怎么又增强了不少？他是忘记了，乌鸦是继承关小七的基础属性的。关小七连续升级，乌鸦自然也一直提升。此时的战斗力已经超越了骷髅勇士和小仙灵。神怪的脸皮被撕掉，露出骇人的面目，脸上竟然全是丑陋的线头和弹簧，一看就知道是机械怪物。所有看到这张脸的人类都惊叫起来，大家这才知道，原来众人一直在和一群傀儡机器在战斗。这头神怪吃了大亏。仰天大吼，响彻了整个广场。此时广场上极为凄惨，人类和骷髅伤亡惨重，一群乌合之众没有经过任何军事训练，如何能和这种精锐的战斗傀儡战斗？很多人胳膊断了，喷着血在地上哀嚎，被路过的神怪一脚踩成肉饼，还有人腿已经粉碎性骨折，奄奄一息，连呼喊的力气都没有了，根本无人理睬。满地的骷髅碎片，显示骷髅也没有好到哪里去，就是一个血腥的屠宰场，人类和骷髅徒劳的反抗。似乎毫无意义，已经没有什么像样的反抗，早就被杀懵了。剩下的人都在尽可能的躲闪，以拖延时间。神怪的这一声怒吼，顿时吸引了所有人的目光，残存的人都望了过来。关小七此时也是打出了火气，咬牙切齿的带着全家老小一起上阵，朝着这个神怪猛冲过去。骷髅勇士永远打头阵，轮着斧头，特别悍勇，只是实力不济，被神怪再一次用巨剑弹飞。小仙灵噼里啪啦扔着威力不大的魔法弹。神怪却发现自己动作越来越不流畅了，最阴险的当然是乌鸦，总是突然一个闪电冲锋过来，就抓掉神怪身上一块皮，神怪变得无比丑陋，露出全身的机械零件，一边战斗，一边还叮叮当当往地上吊着螺丝，眼看着神怪踉踉跄跄，有点坚持不住了。关小七知道机会来了，挥舞起乌鸦法杖，砰！一个魔法飞弹炸了过去，正中神怪的胸膛，瞬间将神怪的胸口处炸烂，神怪停顿了片刻。这一发魔法弹伤到了的他能量系统，全身都已经开始不协调，手里握着巨剑，胡乱的挥舞着，根本无法瞄准目标。关小琪趁势猛地一个箭步冲上去，魔法师主动贴身战士，那傀儡举剑要砍的时候，骷髅勇士又冲了上来，一斧头震开了巨剑，斧头质量没有巨剑好。当的一声巨响，断成了二节，总算成功阻止了巨剑的攻势。关小琪抓住空档，已经柔身而上。他之前可是一名刺客，近战娴熟。随手又是一个魔法弹射了过去，还是瞄着神怪心脏部位，那里已经被连番的轰炸变成了一个烧焦的黑洞，隐隐有能量石的光释放出来。几乎同时，乌鸦又是一道黑光，向着他另一只眼睛冲去。骷髅勇士扔掉了半截斧头，过去死死抱住了神怪握着巨剑的右手臂。神怪无比憋屈，只能举起左手挡住这只该死的乌鸦。乌鸦狠狠地啄在了他的手臂上，又是抓下一大块假皮，弹簧和各种古怪的线头崩得满天都是。关小琪将乌鸦法杖交到左手，右手倏地伸出，插进了神怪的胸膛里面，一把抓住了里面的能量石，大喝一声，用尽全身力量，硬是给拽了出来。绿光一闪，手里多了一颗优秀级别的能量石。傀儡失去了能量石，瞬间失去了力量，全身僵硬，轰然倒了下去，摔倒在地上。本来就千疮百孔的躯体碎成了无数零件，滚得到处都是。大家都惊呆了，倒不是关小琪杀了一个神怪，而是关小琪面目狰狞的把神怪的心脏给抓了出来。表情极其邪恶，随后还将这个心脏当宝贝一样收了起来。恐怖，邪恶。
，谁才是真正的魔鬼？这场景看起来似乎神怪才是小白羊，关小琪反倒成了狰狞的魔鬼。关小琪大概也觉得自己激动过头，表情过分了，赶紧换脸成微笑，咧着嘴对着大家友善的笑了一下。周围几个人全都吓得跳开。操，我又没打你们，你们怕我个屁！关小琪叹气，自己还是没有表演天赋，大概是笑容太僵硬了吧。有人小声嘀咕。那个穿花裤衩的小哥好恐怖，竟然爱吃神怪的心脏，绝对是一等一的大恶人。没错，凶残，实在是太凶残了。关小琪却没有时间解释，这一瞬间，他又被几个神怪给盯上了，包括在后面堵他后路的神怪，此时也一起冲了过来，要干掉这个危险分子。见神怪数量太多，关小琪并不恋战，他带着一家老小拼命绕着广场奔跑，小仙灵挨个给这些神怪上迟缓魔法，这些神怪竟然一时间追不上关小琪。时间正在一秒一秒的过去。轰隆！不远处突然又传来一声巨响，大家转头望去，却看见那个黑骷髅武士刚刚飞身跃起，一刀将缠斗了半天的神怪从头到脚劈成了二半，然后凶残的将骷髅爪子伸进了神怪的胸膛里面，也掏出一样东西，和关小七一样，小心翼翼的收藏了起来。众人又是一阵惊呼，众人有点不懂了，这些彪悍的家伙怎么都对神怪的心脏这么感兴趣？聪明人已经猜到，这些神怪的心脏恐怕是了不得的宝贝。只是大家也只敢想想，没有人拥有独立杀死神怪的能力。一群乌合之众，要是组织起来，可能还可以和这些神怪稍微抗衡一下。但现在全部都是各自为战，却如何打得过？黑武士成功的又吸引了不少神怪的注意，趁着关小琪和黑武士引走了大部分神怪的功夫，广场上残余的人类和骷髅开始自发的聚集在一起，一起结阵对抗这些神怪。二名骷髅手持长枪顶在前面，抵住了神怪，身后二名人类弓箭手。不要命的箭雨射了过去，将神怪射成了筛子一样。关小七惊疑了一下，这箭术可以啊，都有一点精灵的风采了。这二名人类弓箭手，恐怕刚才也是一直在摸鱼的高手。半个小时前还互相仇视的人类和骷髅，不知不觉在压力下，竟然结成了团队，也是挺荒谬的一件事情。身后的神怪被小仙灵上了迟缓术，追不上自己，关小七却盯上了不远处一个受伤的神怪。那个神怪头上插着好几支箭，身上也是伤痕累累，步履蹒跚。显然受创颇重，小仙灵嘴里哇哇叫着，骷髅勇士失去了武器，有些犹豫。小仙灵倒是先冲了过去，对着这个受损严重的神怪，就是几个魔法弹。最凶恶的还是乌鸦，召唤物中最强。眼前这个又是一个软柿子，正好拿捏。砰砰，二个魔法飞弹。关小七故技重施，将这个傀儡胸膛炸开，再一次冲了过去，进行近身缠斗。他耐力极高，其实挨一拳头都无所谓，所以胆子也是极大。这神怪明显早就已经摇摇欲坠，关小琪不想浪费魔法飞弹，举起法杖一棍子捅到傀儡的鼻子里，使劲一扭一拉，砰的一根弹簧从鼻子里面弹了出来。神怪看着自己鼻子里的弹簧飞了出去，愣住了片刻。关小琪已经伸出右手，狠狠地插进他的胸膛，将里面的能量石给抠了出来。这个神怪的胸膛早已经千疮百孔，关小琪抓出能量石毫不费力，而能量石就是傀儡的弱点，只要取走或破坏能量石。这些傀儡就会瞬间失去战斗力，神怪也是傀儡的一种，自然也摆脱不了这种命运。有心人看到关小七这个魔法师竟然和傀儡近身搏斗，忍不住惊讶：还真有近战魔法师这个职业吗？看着关小七近身娴熟的穿梭、攻击、闪避，怎么看都不像一个魔法师的样子。混乱中，不知不觉半个小时就过去了。突然，所有的神怪全部停止了攻击，而是大步走到了能量核心的四周，围成了一个圆。一起将巨剑对着外围人类和骷髅不敢过去，全部退了回来。头顶上的飞艇突然发出轰鸣声，所有人一起抬头望向漆黑的夜空，上面悬浮着七八辆飞艇，全部打开了底板。每艘飞艇从底板发射出一道强光，在空中汇聚成极亮的紫色，然后这道光束照耀下来，光束射向了能量核心。所有人都提心吊胆，纷纷再问：他们在做什么？这是要摧毁能量核心吗？我们的任务会不会失败？关小琪摇摇头。不像是要摧毁核心，他们要是想摧毁核心，不需要这么麻烦。广场上，人类加骷髅还活着的只剩下十几个，现在也顾不上种族有别，所有种族都聚集在一起，就连关小琪和骷髅黑武士也一起凑了过去。就在大家惴惴不安的时候，系统终于发出了任务完成的通知，活着的人这才终于松了一口气。第二阶段任务完成，现在发放任务奖励，每人奖励一张蓝色法术卡牌，蓝光一闪，一张魔法卡牌分别出现在众人手里。关小琪看了一眼，顿时觉得极为无语。莫非魔法奖励，人手一份？当然，骷髅的不一样。关小琪偷瞥了一眼，看见骷髅手里拿着的是，莫非黑暗法术入门？大家看了一眼自己手上的卡牌
，虽然还是惊魂未定，但也都露出喜色。所有人都知道，蓝色物品里面只有功法是最珍贵的，这是可以直接提升自己属性的宝贝。哪怕不进副本战斗，也能大幅度提高自己在新世界生存的可能。一个个都像宝贝一样，将这张魔法卡牌收了起来。有意思，莫非魔法讲义？莫非黑暗法术入门？都是莫非。可莫非到底是谁？关小琪微微皱了一下眉头，不动声色将自己手上这张魔法卡牌也收了起来。自己虽然用不上，倒是可以卖一些金币。神怪们在紫光的照射下异常神圣，一起发出一种奇怪的天籁之音，就像是天堂之声，高远而圣洁。能量核心在这道紫色光束的照射下，正在不停的转变着颜色，从橙色快速的向紫色转变。工厂里那些傀儡工人们还堵在广场四周，情绪愤怒的挥舞着双手，徒劳的抗议着这些强盗。天上刺眼的光线从天而降，工人傀儡们停止了呐喊，茫然地看着那颗正在变色的能量核心，感觉恐怕有大事要发生了。叮咚，系统公布了新的任务。第三阶段任务开启，凡是在第二阶段存活的参与者均获得参与资格。任务如下，请以最快的速度找到下面照片显示的傀儡，并确保他的安全。这名傀儡叫江流，确保江流在下一阶段任务开启前安全。若在找到江流前，目标已经死亡，判定任务失败。若在护送过程中，江流死亡，判定任务失败。任务失败，所有人抹杀。听到这个任务，所有人头上都是黑线。关小七觉得自己胸口都在疼，这是什么鬼任务？动不动就要抹杀。之前神木副本也没有这样严厉，就只有一个最终任务，完不成也只是接受失败惩罚。哪里像这个副本，动不动就要抹杀，感觉很憋屈，但是很无奈，因为这就是规则。强者的规则，关小七无法反抗，但却刺激他有了变强的执念。骨子里，关小琪可不是一个喜欢受人摆布的性格。强压下心头的怒火，关小琪让自己冷静下来，在脑海里快速分析这个任务。看来任务一和任务二只是一个筛选的过程，目的是淘汰掉不合格的参与者。第三阶段任务才算正式任务的开启。这个能量核心被神怪占领是不可避免的事件。现在要挽救这个工厂，必须留下一颗种子。这颗种子是一个傀儡，还有一个古怪的名字叫江流。所以，未来的任务。恐怕都要和这个江流关系极大。现在最重要的是最快时间找到江流。随着这条通知，下面出现一张照片，照片非常清晰，没有任何修饰，就像人类的证件照。照片上是一个略微有点与众不同的傀儡，身上微蓝色，头顶有三个鼓包。其他和别的傀儡似乎也没有什么不同。关小七往广场外看去，所有傀儡现在都安静了下来，一起盯着那个变色的能量核心，脸上开始露出惊恐的神色。这黑压压一大群傀儡，一眼望去。怕不是有成千上万个，到哪里去找照片中的那个傀儡？其他人不管是人类还是骷髅，全都黑着脸，心里都想着：这特么什么鬼任务？找个毛线啊！在大家眼里，这种微小的差异，除非面对面，否则根本不可能认出这个傀儡。就像让你在一万只兔子里面找到一只略微不一样的出来，简直是天方夜谭。关小七丝毫不惊慌，他甚至没有去找这个傀儡。系统不可能给一个不可能完成的任务，所以关小七猜测，一定还会有变故发生。这个任务应该还没有展开，所以现在唯一要做的是等待，等待下一个变故。最主要是这个傀儡究竟会有什么危险，或者说危险从何处而来？关小七回头看向那个已经彻底变成紫色的能量核心，正在发射出刺眼的光芒。那些神怪半跪在核心四周，满脸神圣，虔诚的守护着核心，显然没有打算冲出来继续战斗的意愿。又抬起头看向天空的飞艇，这些飞艇已经收起了底板。刚才那道激光也已经在夜空中消失，飞艇悬浮在空中，上面灯火通明，一动不动。最后，关小琪把目光看向了眼前的这些工人傀儡，傀儡们的神色很古怪，很迷茫，所有动作都停止了，似乎僵硬在原地，变成了傀儡僵尸一样。关小琪猛地回头，再一次看向已经变成紫色的能量核心，他记起，这些傀儡的能量是从这颗能量核心里面释放出来的，已经变成紫色的能量核心暂停了能量输出，这就是工人傀儡僵尸化的原因。但仅仅暂停了一秒钟时间，要不是关小琪敏锐，都发现不了这个变化。关小琪脸色变了，终于知道问题出在哪里。外面这些工人傀儡使用的都是能量核心提供的能量，现在能量核心转变之后必有异变。正在大家惊疑不定的时候，一股浩瀚磅礴的力量从紫色核心里像风暴一样释放了出来。关小琪就觉得后背冰冷，这道力量非常残忍狂暴。很快，这些能量就进入到了工人傀儡的身躯里面。所有人都察觉到了这些傀儡的变化。工人傀儡短暂的停顿之后，吸收着新的能量，脸变得狰狞，喘着粗气，全身的皮肤从白色和蓝色变成了紫黑色，开始扭动着身体，发出低沉的嘶吼声。
。关小琪身边站着二个猎人弓箭手，满脸震惊。这是要变身吗？关小琪叹了口气，看来确实如此。所有的傀儡都变换着形态，手脚突然变长，身躯变成了野兽形状，獠牙生长了出来，到处是咔咔的声音，是各种机械齿轮在这些傀儡身体里产生了变化。广场上的众人大气都不敢喘。关小琪突然喊道：“都盯好了。”咱们的任务目标应该就在这些傀儡中间。既然系统给了照片，说明江流不会变身。每个人看向一边，一旦发现江流，咱们就立即冲过去将他带走。听懂了吗？所有人都诧异的看了关小琪一眼。关小琪苦笑道：“我一个人看不过来，必须你们一起，要第一时间发现江流。差一步，可能就是大家的生死。”两个猎人深深的看了关小琪一眼。你说的有道理，我们二个势力天生优秀。我们看这个方向。带头的猎人用手指了一个方向。黑武士冷哼一声。所有骷髅，给我看住西边，按位置排列，给我盯紧了。是，领主大人。骷髅们分散开，按照各自的位置去寻找江流。我看这里，那我看这边。人类也是，每个人自行找了一个方向。剩下的人不多，虽然对关小琪的指挥还持有怀疑态度，但是刚才关小琪说的很有道理。都是成年人，没人拿自己的命来赌气。尤其是黑武士的配合，让关小琪松了一口气。时间就是生命，场面很寂静。不管是人类还是骷髅，都死死地盯住了变异中的工人傀儡。突然，一个刺耳的尖叫声，女声喊道：“我看到了，他在那里。那个傀儡肯定就是江流。”众人一起扭头，顺着他的手指看去，看见一个矮小的傀儡正在惊恐地看向四周。他手里的扳手也不要了，扔到了地上。他旁边的傀儡有一个已经完成变身，变成了一个恐怖的机械怪兽，冷冷地转过身，看着这个没有变身的异类傀儡，裂开了大嘴，露出锋利的牙齿啊！救命啊！这个小傀儡吓坏了，大叫一声，疯狂地从大群还在变身的傀儡中间挤了出去。后面那个傀儡伸出极长的手臂向他抓去，幸亏傀儡站位很密集，这小傀儡又极为灵活，手臂被其他傀儡挡住了。小傀儡从缝隙中钻出，差一点被这只极长的手臂抓住。快过去救他！一名女生最先发现了这个异常的小傀儡，尖叫起来，这声音分贝极高，震得关小琪脑瓜壳嗡嗡直响。众人精神一振。终于找到江流了，赶紧杀过去，不能让这个小傀儡死了。最先冲出去的不是人类，而是那名黑骷髅武士。他手里握着一把寒光凌厉的黑色长刀，向江流方向追去。哦，又一个工人傀儡变身完成，突然挡住了黑武士。黑武士毫不废话，猛地一刀就劈向了这个傀儡。流光，遁影，黑刀速度极快，就像突破了一个时空，瞬间就斩到了傀儡的头上，劈了进去。傀儡刚刚变身完成。甚至都没有反应过来，像切豆腐一样，黑刀切进了这个傀儡的脑袋里面。黑武士手腕一转，傀儡左边的脑袋被这一刀砍了下来，左眼球也崩出去老远。好快的刀！关小七眼神凛然。可是让众人惊恐的是，这名傀儡只是踉跄了一下，失去了半个脑袋，似乎丝毫不受影响。忽然对着黑骷髅武士张开嘴巴，一声大吼。傀儡的嘴巴就如同河马那样大，嘴里满是獠牙，只是脑袋被劈掉一半，这张嘴自然也就只剩下一半了，威慑力自然也是大减。同时，他的身体也突然膨胀起来，飞速膨胀撕裂了工作服，身躯变成了二米多高的一个机械怪物，黑色的、绿色的管子缠绕了全身，皮肤全部被撑破了，就像一个真正从地狱中回归的魔鬼。四肢修长而弯曲，带着一声狂吼，就朝着黑武士扑了上去。一股腥臭的狂风扑面而来，幸亏黑武士是一个骷髅，这要是人类，恐怕直接就恶心吐了。黑武士猝不及防，被这个傀儡伸出极长的手臂给缠绕上，扑了上来，张口就对着他的脑袋咬下去。眼看着就要咬到脑袋，黑武士奋力用胳膊肘卡住傀儡的下巴，然后突然起腿狠狠地踹去。这一脚力量极大，将傀儡踢倒在地上。黑武士迅速后退，让开。黑武士反应极快，一低头，身后一颗魔法飞弹射了过来，砰！炸在了傀儡的身上。巨大的爆炸力量让这个傀儡连连后退，身上的零件被炸得满天飞。他挣扎了半天，终于还是被魔法飞弹破坏了全身的技能，歪歪扭扭地倒了下去。这是什么鬼东西？女生又是一声刺耳尖叫，显然这就是威胁我们目标的怪物。二个人类弓箭手神色冷静地回复着。关小琪一回头，看了一眼这二名弓箭手，长相相似，穿着一样，全是标准猎人服，微微向他们点了点头。二个猎人赶紧点头回礼，这是对强者的尊敬。在众人的心中，关小琪已经从一个小丑逐渐成为一个可以信任的高手。关小琪本不想出头，但这时群龙无首，要完成任务，剩下的这些人必须组织起来。关键时刻，他也没时间犹豫，高举起手中的魔法杖，大声喊道：“大家一起冲出去，跟上那个叫做江流的傀儡。”
，骷髅们全都看向了黑武士。黑武士冷冷看了关小琪一眼，一挥手，听他指挥，吼，吼吼，骷髅们纷纷叫了起来，跟着人类一起向前冲去。所有的傀儡都在变身，从温和无害的工人，一个个都变成了恐怖的机械怪兽，形态百类，各不相同，有的像昆虫，有的像猛兽，也不知道都是怎么变异出来的。但是此时，任务参与者这一方却只剩下七个人类，六个骷髅。如果再不团结，各自为战，那真是死到临头了。黑武士显然也想通了，暂时只能放下人类和骷髅的敌对情绪。轰！又一个傀儡变身完成，伸展着自己的手脚，简单熟悉了一下这具新的躯体，从空中飞跃而来。这个怪物长手长脚，弹跳力惊人，简直就像是变大了无数倍的跳蚤，既恐怖又恶心。趁着绝大多数傀儡还在变身，众人一起冲了上去，弓箭魔法射向了这个跳在空中的傀儡，还没落地。就变成了一个大火团，重重的摔在另一个傀儡的身上。二个傀儡抱在了一起，滚成了一团，咕噜噜向外围滚去。边上的傀儡纷纷让开，竟然意外撞出了一条通道出来。快，赶紧！关小琪大声喊着，带头往外奔跑，脚下就像装了弹簧，风一样冲了出去。机会稍纵即逝，眼看着那个江流越跑越远，变成了一个小点，所有人都急了，急速穿过了还在变身的傀儡群，运足了脚力，一众人头也不回的狂奔。轰！意外发生，路边一栋高塔突然发生了爆炸，震耳欲聋。天空无数的玻璃和石头坠落，砸在了众人身侧。关小琪一抬头，吓了一跳，那高塔上竟然升起了一朵蘑菇云。可想刚刚的这个爆炸有多大的威力？又发生什么事了？大家脸色很难看，虽然很惊恐，但十三名幸存者没有一个人因为爆炸停下脚步，迎着满天的烟雾和坠落物往前拼命奔跑着，和头顶上掉下来的石头抢时间。远处又传来一声更大的爆炸声，这个爆炸离地面更近，所以大地开始震动，一行人踉踉跄跄，连往前迈步都有点吃力。不到片刻时间，整个工厂各处都开始发生剧烈的爆炸，高塔连绵不断的炸个不停，火光冲天，就像世界末日来临一样。不要管这些爆炸，可能是原有系统和这个外来的紫色能量核心不兼容。咱们去追江流，远处有一栋刚刚爆炸完、还冒着硝烟的高塔。关小琪看见那个江流被一个怪物追着。竟然慌不择路，逃进了高塔之中。特么的，真是一个混球！他忍不住咒骂了一句。没时间抱怨，一群人尾随急速追去。嘶嘶，吼！身后发出无数恐怖惊悚的声音。那些工人傀儡变身成了各种怪物，一起嘶吼，然后发力追来。这些傀儡有一个共同特点，就是不管哪种形状，都是长手长脚，奔跑的极快。不行，他们太快了，我们可能跑不过他们。有人急了，别往后看。一起冲进那座高塔，先找到江流。关小琪大声喝道：“后面这些怪兽傀儡，手长脚长，一步就是三米。人类哪有可能比他们跑得快？虽然他们是从后面追来，却眼看着越追越近了。”关小琪速度最快，一马当先，跑到了高塔前。玻璃大门已经彻底碎裂，踩着碎玻璃，甩开众人，第一个冲进了高塔。里面再次发生爆炸，整栋建筑摇摇欲坠。他暗暗叫苦：“这个江流可真不省心，往这里面跑做什么？难道不知道危险？”无奈，只能硬着头皮追了进去。消防楼梯的大门开着，从里面传出爬楼梯的声音。关小琪精神一振，知道就在前面不远了，顾不上自己气喘吁吁，拔腿就往楼梯上追去。又是一声巨响，大地一晃，关小琪一个踉跄，跪在楼梯上，不知道是第几次爆炸了，一次比一次巨大。楼梯拐角处的玻璃已经全部震碎，墙壁出现了明显的裂痕。高塔开始倾斜，脚步的声音一直在前面不远。关小琪咬着牙站起来，忍着脚下发麻的震动。继续追去，心里却气得要死，一口气爬到了13楼。前面那个家伙一闪，转出了楼梯，墙壁还在抖动，整栋高塔都有随时倒塌的危险。终于看见了那个小家伙的背影，他正在往一个房间里跑去。关小琪三步并作两步追了上去，房间门正在摇摇晃晃，地面也开始往一边倾斜，吓得关小琪心脏都要跳出来了。马勒戈壁的，你个小王八蛋，等任务完成，看老子怎么修理你！关小琪此时脸都是黑的。这个小傀儡是真不让人省心啊！地面都在翻覆，关小七快要疯了，扶着墙壁进了房间。因为震动，房间里面已经狼藉一片。那个江流果然就在里面，正在看着墙上的一个相框发呆。楼要塌了，走啊！你傻了吗？关小七愤怒的喊道，冲过去一把抓住了江流，就要揪着他离开这里。江流拼命的挣扎，又是咬又是踢，像是要被送去屠宰场的猪一样暴躁。关小七恨不得将这个小王八蛋从楼上的窗户给他扔出去。人，这是任务。你是谁？我不认识你，你别抓着我。小傀儡急了，我不是坏人，我。
，我接到命令要救你出去的。你没看这栋高塔，马上要塌了吗？”江流一愣：“是妈妈让你们来救我的吗？”关小七无语：“谁认识他妈妈是谁？”另外，一个傀儡也有妈妈了，真特么荒谬！但紧急关头，关小七自然不会这么没有情商的驳斥他，只是大声喊道：“没错，你妈让我来的，赶紧跟我走。”江流眼睛亮了，那你等我一小会儿，就一小会儿，我拿个东西就走。高塔在来回晃动，爆炸声此起彼伏，关小七都快疯掉了。但抓着这么一个不听话的小傀儡，自己也没办法，只好喊道：“那你赶紧！”松开了江流，江流一跃跳到了墙边，从墙上取下那个相框，回头道：“好了。”关小七这才松了一口气，拉着江流就向外边跑去。刚一出屋，一条长长的手臂就伸了过来，是一个变身的野兽傀儡也追了上来。长得就像一个长臂猿，手臂比其他傀儡还要长了一倍。关小七一个魔法飞弹炸了过去，脚下一阵晃动，魔法飞弹打偏了，从那个怪物的头顶飞走。那个怪物也没站住，控制不住平衡，滑出去老远，伸出的手臂也没抓住关小七，赶紧抓了边上的栏杆，那自己的身形固定住。啊！吓得江流一阵尖叫，不要管他，跟我走。关小七拉住江流往消防楼梯跑去，那个长臂猿傀儡还不死心，趁着爆炸的空档。地面稍微平稳了一点，又站起身，跃了过来，伸出长长手臂出来，再一次向二个人抓去。三米多长的手臂瞬间就到了消防楼梯的门口。正在这时，楼梯门口一闪，黑武士从里面跳了出来，举起手里的黑刀，毫不犹豫，猛地向这双手臂砍去。流光的一刀就将这个傀儡的手臂砍断。后面又闪过二名弓箭手，一阵箭雨将这个傀儡射成了筛子。原来大家这时也追了上来，正好帮关小七解了围。快走，这栋高塔要倒了！楼梯间的很多楼梯已经开始碎裂，大家看见关小琪终于找到了江流，这才松了一口气。众人立即转身，一起往楼梯下跑去。运气似乎来了，这一路上竟然没有再发生爆炸。楼梯间虽然摇摇晃晃，竟然没有倒塌。下楼比上楼快得多。很快，众人和骷髅就跑到了一楼。女生上楼的时候本来跑在最后，结果下楼的时候反而变成了第一个。到了一楼大厅，她第一个跑了出去，一声刺耳的尖叫，啊！女生一转身，又跑了回来。黑武士闪身出去，看见一楼的大厅里密密麻麻全是各种野兽傀儡，哪怕是骷髅也吓了一跳，一转身也逃回到楼梯里。轰隆，又是一声爆炸，头顶的沙土刷刷的往下掉。什么情况？出不去，门口被大群傀儡堵住了。关小琪拉着江流跑在了最后，前面的人没了主意，都回头望向关小琪，不知如何是好。去地下室，关小琪牵着江流带头往地下一层跑去。外面的傀儡太多了，短时间根本冲不出去。这栋高塔摇摇欲坠，随时都要坍塌。关小七领着众人几步就跑到了地下室里面。到了地下室，一片漆黑。这里原本是亮着灯的，但是紫色的能量过来之后，能量不兼容，这里的灯全都爆掉了。黑漆漆，没有一点光线。正在大家慌乱的时候，关小七掏出怀里的夜明珠，一下子就照亮了四周。这是一个巨大的停车场，只是里面空空荡荡，停着几辆古怪的汽车。沉重的柱子已经开裂了。上面掉落着水泥灰，显然这里也不能多待。关小琪的目光却看到了一辆特别奇怪的车辆，像是一辆大巴，但是前后都有装甲，显得很厚重。上面没有棚顶，是一个敞篷的大巴装甲车。过去看看，带头跑了过去。这车辆和地球的车辆虽然有很大不同，但同样有一个驾驶位，上面也有方向盘。那车能开吗？女人犹豫的看着这辆奇怪的大巴，试试，万一能呢？女人很古怪。明明是个魔法师，敏捷却很高，一跃就跳到了车上，迅速到了驾驶位。结果摆弄了半天，也没研究出一个所以然来。一个壮汉过来，一把将女人从驾驶位拉走，喝道：“我是搞机械制造的，让我来看看怎么弄。”女人撅着嘴，只好让开。壮汉研究了一下，轻轻按了一个按钮，砰的弹出一个能量盒子，里面是空的。谁有能量石？壮汉大声喊道。关小琪正要从包里取能量石出来，没想到那个骷髅黑武士却先他一步。已经从怀里取出一颗优秀级别的能量石，递给壮汉，沉声道：“我有能量石，赶紧装上。”壮汉接过能量石，迅速塞进了能量盒里，轻轻一推，将能量盒恢复成原状。大巴的灯瞬间就亮了起来。壮汉大喜，又摆弄了一下，按下另一个按钮，随着轰隆的马达声响起，汽车竟然被他启动了起来。虽然世界不一样，但机械科学知识是想通的。众人一阵欢呼，上车！一根承重的立柱此时已经支撑不住。突然从中间断开，棚顶开始往下坍塌，众人已经全都爬上了大巴。关小琪将江流安置在最中间的位置，叮嘱道：“待在这里别动，我们带你去安全的地方。”江流紧张的抱着怀里的相册
，连连点头。壮汉拉住方向盘，猛地一个原地打转，直接按地面的指示往外飞驰驶去。后面的承重柱一根接着一根坍塌，整栋高塔也从上往下塌陷下来。车上的人一句话都没有，静悄悄的，所有人的心都在嗓子眼里。只有汽车的轰鸣声显示，这辆装甲大巴正在不断提速。不多时，前方出现了一抹亮光，到了地下停车场的出口。但那里还有一个升降杆，显然这时候没人会在意这根升降杆。只是升降杆的后面还蹲着很多野兽傀儡，后面是正在坍塌的高塔，前面是堵路的怪兽。都坐稳了，壮汉司机不但不减速，咬紧了牙关，反而将汽车加速到极致，发出刺耳的摩擦声。汽车冲了过去，瞬间将升降杆撞翻，然后朝着那些野兽傀儡撞去。咚，咚，咚，咚，咚，咚，连续的巨响。哪怕是装甲大巴，车头都撞得有点瘪了。七八个傀儡直接被汽车巨大的力量撞飞，洒落了满天的零件。这车子果然不错，马力够强劲。轰隆！身后这座高塔终于支撑不住，整体坍塌了，扬起了恐怖的烟尘。烟尘里面全是急速降落的钢筋混凝土块类似的东西。有人在祈祷，汽车如闪电驶出，与死神竞赛。汽车飞快的在这些烟尘的前面行驶了出去，顺路撞飞了所有挡路的傀儡。哦。随着傀儡们清醒过来，一声嘶吼，所有的傀儡都将目光转向了这辆大巴，然后从四面八方涌了过来。兄弟们，别愣着了，杀呀！关小琪大声吼叫，转头又对司机喊道：“把握好方向，保持速度。”收到。驾驶汽车的这位兄弟也是个狠人，一路横冲直撞，仗着这是装甲大巴，毫不在意这些挡路的傀儡。关键是要控制平衡，这种速度很容易翻车，非常考验驾驶技术。这些野兽傀儡也不傻。见正面挡不住这辆装甲大巴，开始从两侧攻击过来，还有一些速度极快的傀儡更是追在了后面。人类，给我守住右侧！骷髅兄弟们，守在左侧！现在不要节省弹药，不能让他们靠上来。车里没人回应，所有人都在检查武器。然后在关小琪一声令下，剑如雨下，那个敏捷极高的女人挥舞着法杖，一个又一个魔法释放出去。咻！轰！咣当！滋滋！各种的近战远战武器一起出手。瞬间就将傀儡击退，骷髅那边吃了一点亏，主要是近战居多。但一排长刀和巨斧伸出车外，疯狂的切割着靠近的傀儡，借着汽车冲锋的力量，也在不断的割裂这些傀儡的身躯。车子来回晃动，幸亏这是一台重型的装甲大巴，要是普通车辆早就翻了。砰！有一个皎洁的身影从远处飞跃而来，这个古怪的傀儡弹跳力简直违反常理，一跃就到了车上。关小琪正在车尾防守，来不及释放魔法弹，一脚踹去。傀儡柔韧性超乎寻常，在空中做了一个扭曲的动作，迅速闪开了关小琪这一脚。突然，一个乌鸦从关小琪身后飞出，在空中用利爪抓住了这个傀儡，将它远远抛了出去。傀儡在地上连续翻滚，很快就重新爬了起来，又在追来。真是难缠的怪物！激烈的战斗到处都是。让关小琪感到意外的是，人类那二个弓箭手竟然异常的强势，一箭射出，从不落空。凶悍的箭矢甚至能直接射穿这种机械傀儡。将右侧靠近的傀儡纷纷射翻在地，终于闯出了这栋倒塌的大楼。前面出现了岔路口，司机大哥大声喊道：“头，现在往哪里开？”全车人，不管人类还是骷髅，一起看向了关小琪。关小琪往四周望去，整个工厂到处硝烟滚滚，不时在阴暗的角落里跑出来越来越多的野兽傀儡。头顶还有几艘飞艇正在虎视眈眈。汽车已经开到了工厂一个大门附近，关小琪心里一动：离开这个工厂越远越好。老大。你是说，开出工厂？没错，任务里只是说要保护江流，没说让我们去哪里。在工厂里面实在是太危险了。关小琪盯着后面乌泱泱一大群的野兽傀儡，然后抬头看见天上的飞艇，似乎又准备开始启动了，心头又是一紧。车上没人吱声，汽车开始加速，逐渐甩开了后面的野兽傀儡。二条腿再快，毕竟跑不过轮子。前面就是一个工厂的大门，司机踩死了油门，狠狠地撞了过去。大门被撞得四分五裂，汽车冲出了工厂，扬长而去。眼看着大门被撞开，汽车驶出了工厂，急行在一条笔直的公路上，大家这才忍不住松了一口气。一屁股坐在汽车的座位上，那个喜欢尖叫的女生还紧紧握着法杖，汗水已经浸透全身，脸色苍白，双腿都还在发抖。一群骷髅坐在一起，小声的嘀咕着什么。关小琪从自己头上取下一根弹簧，刚才战斗的时候也不知道从哪里崩过来的，缠在他的头发里了。终于有空把这颗弹簧远远的抛了出去，走到了江流的身前。这个可怜的小傀儡蜷缩着坐在座位上，直勾勾的盯着关小琪。你是一个很特别的傀儡，能聊聊吗？关小琪坐在了江流的面前。
。我，妈。江流指了指自己，小声怯怯的说道：“对啊，说说你自己，你好像很特别，和别的傀儡不一样。”关小琪笑道。关小琪只是随便说说，不经意的一句话，江流反而沉默了。过了一会儿，江流才开口说道：“是啊，我一生下来就和别的傀儡不一样，他们。”都说我是残次品，无法准确的接收能量。他们还说要把我销毁，但我的妈妈阻止了他们。她也说我很特别，她很爱我，给我装了一个能量转换器。虽然不能直接使用能量核心里面的能量，但是可以转化成我需要的能量。江流看着自己手里的相册，满脸的怀念。关小琪暗想，这难道就是他不会变身的原因吗？别的傀儡都是直接吸收能量，只有他是经过转化后才变成自己使用的能量。所以，你跑回去那么危险的高塔里面，就是为了这个相册。这是你妈妈的照片吗？关小琪有点诧异，她想不到一个傀儡竟然感情也这么丰富。江流脸上露出一丝微笑，将相册给关小琪看。你看，我妈妈漂亮吧？关小琪看了一眼，怎么说呢？有一点辣眼睛。照片里是一个女魔鬼，尖嘴獠牙，猩红的眼睛，除了胸很大，其他都不太符合人类的审美。是，很漂亮吧？关小琪强忍着生理不适，说起了违心话。江流开心的笑了，比关小琪夸她还开心，拍手道。我就知道阿妈最漂亮。两个猎人和那个尖叫的女人这时都凑了过来，一起听江流讲故事。猎人斜着眼看关小琪一眼，心道这小子睁眼说瞎话，却面不改色，果然是一个狠角色。我叫唐龙，这是我兄弟唐虎。两个猎人友善的和关小琪打了一下招呼。这两个猎人话不多，但实力非常不错。关小琪对这两个家伙颇有好感，没想到竟然是亲兄弟，能一起进副本，肯定也是有什么故事。我是关小琪。关小琪微笑了一下，我叫娜塔莎。很高兴认识你们，喜欢尖叫的白人女生听名字像是斯拉夫人。几个人围着坐了下来，江流喜滋滋的抱着相册，突然觉得不对劲。他抬头疑惑的问关小琪：“你不是说是妈妈派你来救我的吗？可是，可是，你怎么好像都不认识他？”啊、呃！一万匹草泥马在关小琪心头跑过，这还是傀儡吗？怎么这么聪明？智商似乎完全不在正常人类之下。唐龙、唐虎在一旁憋着笑，虽然不知道具体情况。也知道关小琪是编谎，把这个小傀儡给骗出来的。扭过头，听关小琪怎么自圆其说，一心都想看他出丑。关小琪咳了一下，眨了眨眼睛，和江流说道：“我们是接受了高层领导的委托，要救你出去。刚才你也看到了，我们这么拼命，不都是保护你吗？”江流点点头，还是没懂。既然这样，为啥关小琪还说是他妈妈让他来的？关小琪继续道：“所以你想，谁会关心你？谁会下任务救你？除了你妈妈，还可能是别人吗？”这种事情根本不需要对峙，一想就应该知道的，你说对吧？江流激动的点头，对，除了妈妈，不会有别人救我，肯定是他下的命令。他是地下城里最优秀的科学家，大家都听他的。乖，听话，只要你安全，我们就完成任务了。你妈妈说不定会派人来接你呢。关小琪摸了摸小傀儡的头，头上三个蓝色凸起的犄角，感觉很温暖。这，似乎就是那个能量转换器，确实很神奇。关小琪感受到了里面能量异常的流动。唐龙、唐虎对望了一眼，嘴张大了，变成 O 型。这位老大果然厉害，寥寥几句话就搞定了这个聪明的小傀儡，自己二人万万不行。娜塔莎半路过来，没听到关小琪和江流最开始的对话，好奇问江流：“你们傀儡也有爸爸妈妈？”“当然有，要不然我们是怎么来到这个世界的？”江流奇怪的看着这个人类女人，“所以你妈妈是指制造你的人类吗？”娜塔莎又问。“当然不是人类，你们人类一般都尊称她为魔鬼。”江流得意洋洋地把相框又举了起来，给娜塔莎看清楚。娜塔莎看完了相册，表情古怪。这时，大巴车已经冲上了一座大桥。关小琪看着两旁桥梁的钢筋绳索，飞快划过。汽车在大桥中间飞驰。就在这个时候，一个骷髅突然发出惊呼：“你们看，前面！”关小琪此时正背对着车头坐着，闻言转头往车前面看去，顿时脸色就变了。大桥的前方布满了临时的路障，把路面彻底封死了。而路障的两旁是一大群黑压压的怪物，在缓缓地蠕动着，等待着他们这辆大巴过来。从这些怪物身上破碎的工人服来看，这也是之前的工人傀儡，现在已经全部变成了野兽傀儡。目测看去，至少有上百个之多。这些傀儡本来处于静止状态，忽然之间听到了大巴的轰鸣声，一起抬头往大巴这里看来。哦，哦哦！一阵狂吼，争先恐后地朝着大巴扑了过来。该死！系统知道我们要往外逃跑。早就在外围，也布下了天罗地网。司机大哥死死地踩住了刹车，大巴狠狠地停在了桥中间。
，远处那些怪物狂奔而来，距离也就几百米的样子。这个距离恐怕不到片刻就会赶到，怎么办？司机大哥满头大汗，不知所措，回头看向关小琪：“快掉头，快掉头！”娜塔莎吓坏了，疯狂地喊叫着：“他们数量太多了。”两个猎人也沉声说道：“不！”关小琪的眼神挣扎了一下，忽然用力咬牙，大声吼道：“不要怕，开车冲过去，全速冲过这座大桥。”绝对不能回头！什么？娜塔莎尖叫：“你没看见前面那么多怪物吗？都给我闭嘴，听我的！现在照我说的做，没时间解释，大家抓紧了。”黑武士，你们骷髅给我盯着左边，二位猎人领着人类盯着右边，我负责前面。娜塔莎显然不服气，还在疯狂地尖叫。司机大哥脸色变了几下，狠狠地咬着牙，重新启动大巴，才死了油门。大巴在轰鸣声之中再次冲了出去，迎着前面的狂奔而来的怪物。无畏的开始向前冲锋，黑武士看了关小琪一眼，没有说话，却领着骷髅认真的守在了左侧。两名猎人对望一眼，回头和关小琪说道：“好，我们就信你一次，但愿你的选择是正确的。”关小琪冷笑，没时间和大家解释，他一跃而起，跳到了车辆的最前面的车头上，重新召唤出骷髅勇士和小仙灵，惹得黑武士又多看了他的骷髅勇士好几眼乌鸦。黝黑铮亮的乌鸦从深渊的漩涡中飞出，一声高亢的鸣叫冲在了最前面。引领着汽车开始冲锋，咻，咻，咻！的箭矢声不断，大巴就像一辆坦克往前碾压过去。全力奔驰的大巴车，马力本来就极为强劲，再加上自身的车重和装甲，这狠狠撞上去，恐怕和一辆轻型坦克也没多大区别。眼看着那些野兽傀儡在大桥路面上狂奔而来，大巴车狂暴的迎面对撞了上去，当头就把几个傀儡撞得飞了出去，甚至还有好几个傀儡被撞飞出了桥墩，飞了出去。扑通的声音连续响起，纷纷掉进了河里。关小琪站在车头，挥舞着乌鸦法杖，一个又一个魔法飞弹将挡路的傀儡炸飞，不能让这些傀儡影响汽车的速度。汽车必须持续加速，一旦减速，大家就必死无疑。大巴车一路碾压了过去，车身不停的上下颠簸，桥面上洒满了机械零件，被大巴直接碾过去，压成了铁饼。留意两侧，大巴车已经冲进了傀儡群，二侧也布满了傀儡，一个个跳起来就要往车上跳进来。虽然大巴在全力驰骋，但这些怪物长腿长手，有的往上跳，有的伸出手拉住栏杆，要往车上爬。大巴车身上的铁皮都被这些怪物撕扯开，掉在地面上，划出一溜的火星。还有傀儡掉在了车身上，随着车身震动不停的晃荡。黑武士拿着大刀，非常刁钻的直砍这些怪物的手脚，刀光一闪，就有傀儡拉着汽车的手臂被砍断，咕噜滚出去很远。人类还有一个长矛兵，利用长武器的优势，奋力将那些抓住车厢的傀儡捅下去。给我滚出去！娜塔莎终于不叫了，她脸色虽然铁青，但还是挥舞着法杖将魔法弹轰击过去。所有人都在奋力反抗，大家都知道，冲不过去就是死路一条。轰！前面就看到路障了，关小琪对着路障连续放了几颗魔法飞弹，路障被炸开，乌鸦猛地飞了过去，用爪子拼死抓住路障往边上挪。乌鸦体型巨大，力量也是巨大，虽然没有彻底移走路障，但是路障已经变形松动，斜着挡在路上。大巴跟着撞了上去。已经彻底松动的路障抵挡不住这辆大巴的巨大冲击力量，硬是从中间撞出了一个豁口，突围而去干掉后面那几个。掉在车尾的两个傀儡已经爬上车，大家一阵慌乱。关小琪挥动了一下乌鸦法杖，却没有魔法弹飞出。原来弹药已经用完了。突然，几支利剑射了过去，正中傀儡的脑袋。那两个傀儡惨叫一声，滚下了大巴，速度太快，落地就被撞碎了，让这些傀儡的机械零件摔了满地。冲出傀儡包围，前面已经是一片坦途。大巴越开越快，后面的傀儡追不上汽车，被甩远了。不一会儿就已经不见了踪影。关小琪一屁股坐在了车上，呼哧呼哧的喘着粗气，看了看自己的身上。刚才搏斗的时候，好几次傀儡都冲到了他身前，激烈搏斗的时候伤了好几处，屁股上还有一个伤口，是利兹于造成了，也是一阵锥心的疼痛。妈的，这东西应该没有毒吧？关小琪嘟囔了一句：“冲过去了，咱们冲过去了。”娜塔莎激动的有些语无伦次。司机大哥坐在驾驶位上，全身都是汗水，仿佛虚脱了一样。他将一只手从方向盘上移开，给关小琪竖了一个大拇指，吼道：“哥们儿，还是你牛逼！”大巴已经甩开了傀儡，飞快地冲下了桥梁，来到了平地上，在马路上一路狂奔。这条马路笔直，也不知道通往何处，但也没有别的道路可以走了。看着后面的傀儡逐渐消失在地平线上，大家这才放松下来，从最初的激动中缓了过来。大家全都坐在车里，纷纷处理自己身上的伤口。战斗很短促，但是肾上腺激素爆发却极为激烈。关小琪也默默的给自己包扎好伤口，然后又回到了江流面前。
，这条路你知道通向哪里吗？关小琪这么一问，车上所有人都竖起了耳朵，六个骷髅也把脑袋转了过来，一起看向江流。这个问题才是决定大家安危的关键问题。我从来没离开过工厂，江流小声说道。众人一阵失望，但是我听妈妈说过，我们工厂所有的道路都通向同一个地方，那个地方，他说，叫地下城。所有道路都通向一座地下城，我不信。娜塔莎声音高了八度，她才不信这种鬼话。工厂好多大门，每个方向的路都通向四面八方，怎么可能到达同一个地方？唐龙笑道：“别激动，这里是异界，还是异界最神秘的副本，发生什么事都很合理。”关小琪回头往工厂方向望去，工厂虽然已经看不见了，但夜空中还能看到燃烧着熊熊大火，将那边照得极亮，甚至还一直有爆炸声不断响起。从远处传来，连绵不绝。这座工厂恐怕已经被神怪彻底摧毁了。眯着眼睛往天上看去，隐约中能看见二艘飞艇正在喷吐着蒸汽，调转头向这里飞来。我们的麻烦，看来还没有完全摆脱啊！黑武士骷髅突然开口，冰冷的说道：“我们的汽车很快，天上飞艇速度并不快，追上我们也要很久。我相信咱们这个任务距离完成应该不远了。”骷髅虽然是人类的敌人，但现在大家在一辆车上，关小琪不想破坏这种短暂的合作。微微一笑，看了黑武士一眼，轻声道：“可是，你怎么能确定这条路咱们就能一直开下去呢？”黑武士灵魂之火一闪，马上听懂了关小琪话里的意思，灵魂之火急促抖动了几下。“你是说，我们很可能会走到这个世界的尽头，那里不再有路？”关小琪点头：“大家别忘了，这里只是一个副本，副本是什么？可能是一个区域，也可能是一个时空节点，但不管是什么，都不可能是一个很大的世界。所以，这个副本必然有尽头。我们开了这么久的车。”恐怕很快就要到尽头了，那时，他们就会追上来。我们能对付得了上面的神怪吗？关小琪说的话有道理，很多人都开始猜测，关键任务节点应该就在这条路上，不能错过。所有人都陷入了沉思，一起思考对策。关小琪突然转头对江流说：“神怪是怎么一回事？”江流没听过这个名称，茫然的摇头：“我之前从来没有听说过什么神怪，而且那些天上降落下来的神怪，和妈妈，长得好像啊。”这个小傀儡看来除了工厂，真的哪里都没去过。大巴安静的行驶在道路上，路两边是一片平原，长着一米多高的野草，极为茂盛。全车人都安静了下来。关小琪盯着远处天空那二艘飞艇，还在不紧不慢的追过来。他转头又多看了江流几眼，心想：这个小傀儡有什么特别之处吗？这些神怪指挥的傀儡非要拼命追杀他。江流很落寞，呆呆的坐在车上，眼神一直盯着看车外的荒草。他熟悉的工厂没有了。所有的好朋友都变成了怪物。在今天之前，工厂就是他的全部。但是现在到处都在燃烧，一群古怪的家伙占领了那里。傀儡没有眼泪，不会哭泣，但他依然显得很落寞。突然，司机大哥喊道：“老大，你过来看一眼，前面有洞古怪的建筑。”司机一开喊，大家先是一惊，女人差点把法杖扔掉，所有人都成了惊弓之鸟。后面听到只是发现一栋路边的建筑而已。那塔莎竖了一根中指给司机大哥：“大惊小怪，吓死人了。”关小琪发现所有人都看着自己，这才知道司机大哥喊的是自己，叹了口气，自己本没有兴趣当石妖老带，不过还是站起身往车辆前排走去。前面不远处的路边有一栋建筑，漆黑的金属外墙，正面前方有一个巨大的遮阳棚，中间是一扇大门，半扇门开着，被风吹得来回摆动，上面写着“能量补给站”的字样，这是类似加油站的地方。关小琪很惊讶，这个世界是使用能量石为基础能源的地方。难道能量石里面的能量用光了，还可以充能？黑武士疼得站了起来，有些激动，沉声喊道：“停车！这里面恐怕有好东西。”关小琪看了黑武士一眼，知道他肯定懂得能量石的秘密。司机大哥没理会黑武士，而是转头看向了关小琪。娜塔莎说道：“你刚才说咱们很快就要到世界尽头了，停下来看看吧。这一路上必然有任务的契机，不应该错过。”所有人点头，都觉得有道理。既然是大家的统一意见。司机大哥将汽车缓缓降速下来，关小琪猛地看向了前面的路上。那一瞬间，他似乎看到了一个影子，吓了一跳，再揉一揉眼睛，影子又不见了。难道是自己的幻觉？关小琪不敢确定，他问：“你们是否看到前面的路上有影子出现吗？”“什么影子？”“老大，你不能这么吓唬我，好吧？”“说的和真的一样。”娜塔莎脸色铁青，看了半天，啥也没看到，其他人也没看到任何影子。关小琪苦笑。可能是我太紧张了，看到了幻觉。唐龙笑道，安慰关小琪：“没事，大家都很紧张，也不止你一个人。”大巴缓缓的停了下来，靠在了这栋建筑门口的路边。黑武士第一个跳下了大巴。
，几个骷髅也跟着跳了下去。猎人正要跳下去，关小琪突然伸手拦住他道：“我总觉得这里有点古怪，让我毛骨悚然。要不，咱们先留在车上吧，让这些尸鬼进去探探路。”一个手持长枪的探险者并没有听从关小琪的，心想：这里面要是有宝贝，岂不都被骷髅先拿走了？于是，一跃跳下车，跟着骷髅一起往那个房子走去。娜塔莎犹豫了一下，也下车跟着走了过去。关小琪自然不能多说什么。他又不是真的首领，只是危急时候，大家没有办法才肯听他一句话。唐龙、唐虎却停下了脚步，笑着说：“也对，休息一下也好，命比宝贝值钱。”唐龙取出一支烟，递给关小琪：“小哥，看你年龄不大，倒也沉稳，只是想不明白，你怎么穿着这么前卫呢？”唐龙、唐虎看着关小琪穿着大花裤衩，戴着大花帽，忍不住嘴角露出了一丝弧线，想笑又不好意思笑的。咦，还有烟？谢谢。我不抽烟，关小琪拒绝了唐龙递过来的烟，扭着胯胯骨笑道：“我说我真的在地中海的深海里面抓鱼的时候，突然闯进了这个副本，你们信吗？”坐在驾驶座的司机大哥突然大笑道：“我信，哥们儿，唐龙把烟给我，小哥不要我要。”唐龙将烟扔过去，司机大哥随手接住。唐龙转头好奇地问道：“莫非你真的是从海里进入副本的？这个世界的海洋我们都还没有见过，怎么样？和地球比如何？”关小琪笑道。像地中海的水，很美。唐龙一脸羡慕，有机会一定要去看看。可惜我们都被小木屋禁锢住了，没法离开太远。你们最好别去，那里有一头很凶的母暴龙，实力极为强大。凡是靠近的人，哪怕是妖兽，都没有什么好下场。剥皮抽筋也是常态。众人听着凛然，果然这个新世界处处险恶。想起艾丽西亚的绝美容颜，关小琪嘴角忍不住露出一丝微笑。唐虎狐疑的看向关小琪：“你有点不对劲，直觉告诉我。”你在说谎，嗨嗨！关小琪赶紧岔开话题。唐龙，我记得一张弓只有五十支箭，射完就没有了。刚才你们不止射出这么多箭吧？唐龙微微一笑，取出一张蓝色卡片给关小琪看了一下。你不知道还有箭矢卡牌这种东西吧？关小琪看了一眼，这是一张拥有三百支箭矢的卡牌，顿时大开眼界，惊讶道：“这卡牌简直是弓箭手必备啊！”唐龙笑着收回卡牌。关小琪心动，心想。不知道有没有补充魔法飞弹的卡牌？魔法飞弹其实很强大，但是弹药太少了。唐龙取出打火机，轮流点上了烟。这种烟不是地球出品，是他用新世界的材料自己制作的，还挺精致。几个人吐着烟圈聊着天，只有关小琪因为职业原因，考古时不能抽烟，也就没有养成抽烟的习惯。不过他也从不介意别人抽烟。就在几个人有说有笑的时候，突然从房间里传来一声刺耳的尖叫，是娜塔莎的声音，似乎遇到了什么恐怖的东西。几个人对望了一眼，关小琪掏出匕首，我进去看看，你们守在这里。二个猎人点点头，取出了弓箭，对准了建筑大门口，小心的守在车上。关小琪跳下了汽车，再一次回归了刺客的动作，迅速的向店里面冲去。一进房间，入目是好几排的玻璃柜台，像是一个超市一样。柜台里摆放着一些奇怪的商品，只是全都被玻璃罩住，四周空空荡荡的，除了自己人，没有任何其他生命存在的迹象，就像恐怖片电影里面的场景。所有人都聚集在一个柜台前面。只有娜塔莎刚刚尖叫完，赶紧捂住了嘴巴。关小琪走了过去，看见一个被劈成两片的工人傀儡躺在地上。工人傀儡被光滑的切割成了两片，甚至体内的机械零件都没有散落出来。只能说这个傀儡死得很安详，情绪很稳定。伤口非常光滑，却没有烧灼的痕迹，说明不是激光切割。如果不是激光，那应该就是被刀类武器切开的。关小琪看向了黑武士，黑武士手里正握着黑刀。黑武士是用刀的高手。他肯定对这个傀儡的死亡更有发言权。黑武士静静地看完了伤口，非常肯定地说道：“这个傀儡是被人用刀劈开的，刀的动作极快，所以傀儡当时毫无反应，就瞬间被切成了两片。难道比你的刀还快吗？”关小琪问。“不好说，但这柄刀砍出来的时候，傀儡甚至没有看见。”黑武士看着这个傀儡倒地的方式，接着说道：“而且是从正面直接劈下来的，正面却没有看见。”关小琪沉吟着。难道这把刀是透明的吗？黑武士点头，阴森森的说道：“或许这个凶手本身也是透明的。”骷髅的声音本来就很沙哑，又用阴森森的口气说出来。房间里温度都像是降了好几度，这里有点可怕。我们拿了东西，赶紧走吧。娜塔莎挥舞起法杖，就要把这些看着像是玻璃的柜台炸掉。里面放着几颗黑色的圆球，上面亮着光，一看就是好东西。黑武士猛地拔出了黑刀，瞬间挡住了娜塔莎。娜塔莎怒了：“你们骷髅也想抢吗？”你要是不想死，就别这么冲动。你知道这里面的东西是什么吗？关小琪抬头看着娜塔莎，
，温和的劝道：“娜塔莎有点不懂，你说什么？这里面的东西是什么？”关小七摇头：“这玻璃罩里面的东西叫魔法手雷，一颗就能把这栋房子彻底炸没。这里面放着三颗，你法杖要是真的炸下去，引爆了手雷，恐怕我们所有人都得给你陪葬。”黑武士诧异的看向关小七，他没料到关小七竟然认识魔法手雷。而且连魔法手雷的威力都知道的一清二楚，关小七怎么可能不知道？他自己的家差点被这东西给炸没，对这种手雷印象可太深刻了。娜塔莎有点慌了，你，你说的是真的？关小七刚想说话，突然听见一个轻微的声音，似乎有什么东西在移动，猛地转头，谁在那里？嘶，有破空的声音。关小七顿时脸色就变了，他想起刚刚黑武士说的无形的刀、无形的怪物，迅疾的往后退去。关小琪身边的一具骷髅不懂关小琪为何突然暴退，还在发呆。突然，就像凌空中有一把锋利的刀劈下来，将他瞬间切成了二片，灵魂之火直接熄灭，从头劈到脚的一刀，几乎毫无征兆。流光，黑武士大喝一声，挥舞起黑刀，就向前方的虚空劈去。虚空中爆出火星，显然在空中和另一件武器磕到了一起。走，关小琪大喝，所有人都挥舞起武器，一起往屋外跑去。手持长矛的人类更是跑得最快。他的长矛在这个狭小空间施展不开，最是危险，所以毫不犹豫拔腿就跑。刚跑到大门口，就像是撞到了一面无形的墙，被狠狠地弹了回来，在地上滚了几圈，一头磕在了柜台上，眼看着额头流出了鲜血。众人皆是大惊，全都挥舞着武器向四周胡乱打去，不断有玻璃破碎的声音。滴溜溜，也不知道是谁，终于在慌乱中将那个装着魔法手雷的玻璃罩打碎了，三颗魔法手雷咕噜噜滚了出来。其中有二颗开始一闪一闪，这是要爆炸的前兆，只有几秒钟的时间，快跑！关小七差点要疯了，握着匕首在身前急速的挥舞着，往大门那里再一次撞去。不管你是什么怪物，不能挡住老子逃命。结果门前什么都没有，怪物已经离开了。关小七用力过猛，踉踉跄跄的直接跑出了这栋建筑。后面的人见关小七如此慌张，顿时脸色都变了，一起跟着关小七跑出来。突然，一个人类一声惨叫，关小七回头一看，那人的胸口插着一口长刀。是从他背后刺进来的，已经刺穿了他的前胸。本来隐形的刀锋染上了鲜血，正在从空中一滴一滴的滴落了下来。那人嘴里全是血，伸着手要往前跑，但最终失去了所有的力量，软软的倒在了门口。关小七知道这人没救了，头也不回的往装甲大巴上跑去。说也奇怪，大家一起跑了出来，黑武士却跑到了最后。滴，滴滴，轰！一个巨大的爆炸声，关小七来不及回到大巴，直接扑到了地上。橘色的火光冲天，将整栋建筑的顶部都掀翻飞了起来，在剧烈的火焰中爆成一朵小蘑菇云，无数的碎玻璃四面射了出去。跑在最后面的黑武士被冲击波炸飞出去很远，但这家伙也不知道耐力多少，竟然一跃又从地上跳起来，没事一样继续往大巴上跑去。其他人则以各种不同的姿势趴在地上，躲过第一波冲击波。关小琪第一个站了起来，一跃就飞上了大巴。娜塔莎虽然是魔法师，但她动作也极为敏捷。也迅速爬起身，第二个跳上了大巴，开车，走！关小七大声喊着，司机大哥也猛了，大巴被震得嗡嗡乱晃。幸亏这是装甲车辆，赶紧踩上了油门，启动了汽车。还活着的人类和骷髅纷纷逃到了车上。唐龙突然指着火场的方向惊叫道：“那是什么？”众人回头看去，却见一堆碎玻璃正悬浮在空中，在后面不断的移动。这些玻璃上还流着蓝色的血液，滴答的流了下来。是有东西，它在动，该死！他是透明的，唐龙大喊：“轰！”第二声爆炸传来，那个浑身插着碎玻璃的隐身怪物，借着爆炸的冲击力，正在往大巴车这里飞奔过来。唐龙、唐虎毫不犹豫，拉弓就射了过去，剑光如电，射穿了那个透明的怪物。那怪物在虚空中发出悲鸣，声音非常尖锐刺耳，比娜塔莎的尖叫还要高上好几个八度，响彻了整个夜空。关小琪脸色变了，惊道：“他这是在召唤同类，快开车！”司机大哥早就慌了。死死踩住油门，急速启动车辆，车轮在地上不断的打滑，却不见车辆往前行进半步，就像有什么巨大的东西顶在了汽车的前面。关小琪死死的盯着汽车的前方，有一种恐惧的感觉，让他毛骨悚然，吓得他全身都炸毛了。乌鸦！关小琪大喝一声，一只来自幽冥的乌鸦怪物从虚空中飞出。关小琪往前一指，乌鸦猛地向汽车前面扑去，一声悲鸣，乌鸦在半空中遇到了巨大的阻力，被禁锢住。无法向前，愤怒的乌鸦突然自爆，巨大的爆炸力量伤到了虚空中的怪物，让空中洒下来一些蓝色的血液。这时，第三次讯报又发生了，那栋建筑物已经彻底被夷为平地。
大家一起趴在车里面，利用车辆外围的装甲挡住了向子弹屏射过来的碎玻璃。但是汽车前面的怪物却没有这么好运，被无数的玻璃刺了进去，一声惨叫。司机大哥小心的抬起头，看到了天空中无数碎玻璃正在闪闪发光，就挡在汽车的正前方。怪物虽然看不见，但漂浮在空中的这些碎玻璃，每个人都看见了。一个被闪闪发光的碎玻璃，镶嵌着的巨大怪物出现在众人面前，十几米长，四米高，因为玻璃折射了光线，晶莹剔透。就像一个巨大的艺术品，手里挥舞着二把镰刀，这比刚才那栋房子里见到的怪物大了数十倍。娜塔莎忍不住道：“你们说，这个怪物像不像一个隐形的螳螂？”关小琪回道：“不是像，我觉得这就是一只巨大的螳螂。”走啊！车上的人高声喊叫着。司机大哥猛了：“往哪里跑？他把道路占住了，我们开不过去。冲出马路，杀出去！”关小琪怒吼着。司机大哥这才恍然大悟，赶紧倒车。然后猛打方向盘，冲出马路，往边上的草地里面冲去。砰！的一声巨响，大巴差点翻掉。后面的巨型蟑螂猛地冲了过来，直接撞到了大巴的尾部。车上的不管人类还是骷髅没站稳，乱成一团。车尾的保险杠已经被撞歪，哪怕是装甲车辆也经不住这样再多撞几次了。先对付这个怪物，不能让它这么撞过来。大巴左右来回震荡，黑武士咬着牙回头喊道：“咱们一起上，先把这个螳螂干掉。”关小琪注意到。这个大螳螂的身边还有一只流着蓝血的小螳螂，就是它刚才尖锐的叫声喊来了这只大螳螂。原以为是呼喊同类，谁曾想竟然是喊了家长过来。小螳螂不讲武德，关小琪再一次冲到了大巴车尾，黑武士也冲了过来。螳螂巨大的镰刀劈了下来，黑武士手里的黑刀不知道是什么材质的，直接顶住，发出嘎吱的声音，竟然毫发无伤。但是螳螂巨大的力量，黑武士顶不住，被镰刀一甩，就咕噜滚了回去，一直从车尾滚到了车头。车上的人一起让开，黑武士一头撞到了车头，过程中也没人拉他一把，忍不住骂骂咧咧站了起来。螳螂岳飞在空中突然张开嘴巴，绿油油的粘液喷了出来，顿时一股浓烈的腥臭和刺鼻的味道。关小琪心里很慌，这味道感觉不太妙啊，这刺激性的气味怎么有点熟悉呢？见鬼，这是汽油味，这东西，这东西，它还在空中，这些喷出来的粘液就变成了火焰，对着大巴席卷而来。首当其冲的自然是关小琪，关小琪猛地掏出一个盾牌，顶在前面。这是他在厂长大卫房间里抢的盾牌，此时正好派上了用场。火焰喷在盾牌上，这盾牌还真是高科技材料，不但不怕燃烧，甚至连热量都没有传导过来。娜塔莎的魔法杖已经用完，没有魔法飞弹了，换了一把长矛出来，从关小琪背后一矛捅了过去，贴着关小琪的耳朵，正好扎进了螳螂的嘴里面，整根长矛瞬间燃烧起了大火。巨大的力量将娜塔莎震翻在车上，也滚了很远，一直滚到了江流身边，才狼狈的爬起来。长矛已经扎在了螳螂的嘴里，自然是拿不回来了。猎人兄弟也在拼命的射箭过去，唐龙的箭射向了边上的那只小螳螂，弓箭威力极强，无数的箭矢将小螳螂射的全身都是孔洞。小螳螂流尽了身上的蓝血，终于坚持不住，倒在了草丛中。大螳螂嘴里还插着那根长矛，听见小螳螂的悲鸣，赶紧转头向小螳螂看去。一声凄厉的长啸，大巴猛地一个颠簸，司机大哥握不住方向盘，车身猛地飞了起来，凌空跃出去数米，在旷野中不变方向冲了出去。旷野上到处都是一米多高的野草，汽车就在野草之中颠簸起伏，开得歪歪倒倒。全车人鸦雀无声，都纷纷扶紧了把手，唯恐被甩出车外。小心，那个家伙还在后面。随着身后极为愤怒的嘶吼声，眼看着车后面的草丛，忽然有大片大片的野草往左右倒下。仿佛是什么无形的东西一路碾压过来，而且速度飞快，甚至比汽车开的还要快。妈的，他又隐形了，还穷追不舍。眼看着倒伏的野草越来越接近大巴，所有人脸色都变了。这怪物怎么这么强悍？骷髅勇士和小仙灵都已经超过了时限，能量耗尽，回到了卡片里。乌鸦也没精力再召唤出来了。关小琪干脆换上了寒冰匕首，一手持盾，一手握在匕首，站在了车尾，紧张的思考着对策。就在这时，黑武士猛地张开嘴巴，对着后面大吼一声，一股声波震得旁边的关小琪差点眩晕。我擦，这他妈是狮子吼吗？在这道声波之下，后面的巨大螳螂竟然再一次扭曲的现出身形。他嘴里那根长矛已经不见了，还留着一道贯穿的伤口，滴答往下流着蓝色的血液。这些血液滴在野草上，野草瞬间枯萎了一大片。血液剧毒，还能喷出汽油一样的液体，这是什么怪物？余光一瞥，关小琪看见黑武士从怀里掏出一颗魔法手雷。吓了他一跳，显然这家伙刚才在那栋建筑里并不是没有收获。他最后一个逃出来。
估计就是去拿这颗手雷了。那怪物眼睛里有泪，心疼小螳螂的死亡，恨死了眼前这些人和骷髅，再一次张开巨大的嘴巴，一个漆黑恐怖的窟窿出现在车尾，刺鼻的汽油味扑面而来，又要故技重施。黑武士大吼一声，手里甩着魔法手雷，抡了三圈，猛地向怪物的大嘴里扔去。我擦，这黑哥们儿怎么和自己的习惯一样，就喜欢往人家嘴里扔东西，扔手雷的时候。本来这怪物还距离大巴有十几米远，但等这个黑武士扔完手雷，巨大的螳螂却突然加速，竟然瞬间冲到了车尾，嘴里还在喷着汽油，而手雷已经被黑武士扔进了他的肚子里。关小七脸色顿时变了，嗓音都变形了，卧倒，全体卧倒！关小七嘶吼着，他带头卧倒，趴到了大巴车的地板上。边上江流茫然不知所措，关小七一把按住江流的头，粗暴的把江流按在地上，不让他抬头。二个猎人反应最快，迅速趴下。娜塔莎反应却没有这么快，愣了一下，什么情况？他的话音未落，一股巨大的爆炸从车尾响起，魔法手雷混合着汽油，一股小蘑菇云腾空而起，白茫茫的一片强光，什么都看不见了。巨大的爆炸声让耳朵已经失聪。大巴车尾巴翘起，翻滚着被这股冲击波炸到了天上，在空中转了好几圈，才狠狠地摔到了地上。所有人类和骷髅都远远被甩了出去，洒落了满荒野。抱着江流，将这个小傀儡死死地护在怀里，摔倒在荒野上。剧烈的撞击，关小七喉咙一甜，一口鲜血就喷了出来，手里的盾牌也不知道被炸到了哪里去了。汽车先是被炸，又被摔在了地上，已经四分五裂。关小七哪怕拥有九点耐力，因为比较靠近车尾，正是爆炸威力最强的地方，又要保护这个小傀儡，受创反而不轻。一地的狼藉，车辆已经被彻底掀翻了。关小七自己受了伤。还没忘记，一直拉着江流在草地上翻滚了好几圈，才停了下来。不顾自己的伤口，关小七猛然转身看向江流。谁都可以出事，但是江流不行，他一死，大家全都要完蛋。江流完好无损，只是都快要吓傻了，坐在那里发抖，松了一口气。关小七看向其他人，满地躺着受伤的人和骷髅。司机大哥被汽车砸在了下面，直接变成了肉饼。关小七踉跄着站了起来，又看见娜塔莎胸口扎透了一根钢筋，眼睛翻白。嘴里吐着血沫，双眼无神地盯着关小琪。我还年轻，不想死啊！这个喜欢尖叫的女生，眼角流出了极度伤心的眼泪，拼命的伸手，想要关小琪拉她一把。关小琪踉踉跄跄走到她身边，刚刚伸出手，她脸上露出喜色，头一歪，死在了荒野上。空洞的眼睛盯着这个荒谬的夜空，并不瞑目。关小琪站在荒原上，心里很堵，却一点都无能为力。后面传来了激烈的咳嗽声，一回头。看见是唐龙、唐虎二的兄弟正在挣扎着爬了起来，大口喘着粗气。极高的敏捷救了两兄弟的命，他们及时卧倒，避开了冲击波，在车辆翻滚的时候，主动跳到了荒野上，到处都是野草，反而受伤最轻。哦，一声悲怆的嚎叫，关小琪往远处看去，看见黑武士正在嘶吼，所有骷髅竟然全都死了，就活了他一个，满地都是骨头的碎渣，没有一个灵活。这黑武士可真扛揍，他是距离螳螂最近的，被炸得最狠，在空中也飞得最远。但竟然只有他一个骷髅，神奇般的生存了下来。弯腰拉起了江流，关小琪擦掉嘴边的血，问：“你没事吧？”江流恐惧的摇着头：“那就继续走吧。”黑武士站起身来，整个气质似乎都变了，突然变得极为冰冷。四面到处都是火焰，还有人类的尸体和骷髅的碎片。最后的旅程只剩下三个人和一个骷髅，大家默默的聚集在一起。关小琪牵着江流的手，踉跄着走在荒野，往不知名的前方走去。两个猎人和黑武士全都沉默地跟在他身后，一言不发。没有人抱怨，什么过错、失误都是无聊的问题，能活下去都是对的，死了也没地方去讲道理。这世界的冷酷无情，关小七此时已经知晓。唐龙回头看了一眼那处燃烧的大巴和周围的火场，突然记起网络上到处在吹嘘，副本就是一个躺着捡钱的地方，生出无比荒谬的感觉。远处飞艇继续追上来，失去了车辆，飞艇正在越来越近。关小琪的盾牌已经不知道被炸到哪里去了。刚才他和黑武士贴近那个螳螂，全靠这个盾牌挡住了爆炸伤害，算起来是救了他一条命。一手握着匕首，一手牵着江流，狼狈的走在荒原上，没有方向，也没有目的，深一脚，浅一脚，也不知道走了多久，直到他们看见一个奇怪的地下入口，就像是地铁的入口一样，就这么突兀的出现在荒野上，在不远处100米的地方，因为建筑比荒草高了不少，所以很醒目。几个人精神一振，赶紧走了过去。到了这个类似地铁入口的建筑前，看见上面有标牌，写着“地下城荒野一号站”。下去吗？唐龙、唐虎转头看向关小琪，关小琪抬头看向天上越来越近的神怪飞艇
，表情很微妙。我们还有别的选择吗？黑武士冷冷道：“我不相信这是巧合。”他的意思是说，这个地下出口突然出现在这里，这不可能是巧合。于是他带头走进了地下城。关小七摇头：“我也不信。”拉着江流，这个奇怪的组合一起走进了地下城。入口下去是一个很长的楼梯，越往下走越昏暗，没走几步就已经漆黑一片。突然，大家眼前一亮。黑武士一回头，看见关小七手里正捧着一个夜明珠，夜明珠极亮，将整个地下通道照得清清楚楚。周围是纯粹的钢筋水泥的建筑，给人一种冰冷的感觉，好像有点不对劲。唐龙耸了耸鼻子：“你们闻到了吗？这里有一种奇怪的味道。”关小七点头：“是的，我闻到了，好像是消毒水的味道，像是医院里的味道。我最讨厌了。”唐虎皱着眉头，台阶很深。几人闻着古怪的味道，已经走到了下边。这里是一条通道，两旁还有一些金属脚架，以及失灵的灯管、管道等杂物。关小琪很快在墙壁上发现了一块指示牌，前面有进入地下城的电梯，这座电梯连接着地下城和上面的建筑。关小琪看到后面，却笑了。不过上面写着“只限工作人员进入”。关小琪举起夜明珠，将四周照亮。这冰冷的建筑内部毫无半点生息，看上去死气沉沉。沿着通道走了十几米。就看见了一个工作电梯，但是这个电梯竟然还要面部识别才能使用。关小七无语，正打算暴力破解，突然心里一动，看了一下边上的江流，喊他过来道：“江流，你来试试。”江流哦了一声，走上前，将脸凑了过去。摄像头对着江流的脸照射了半天，就是没有反应。正在大家耐心快消失的时候，上面的显示灯突然变成了绿色，电梯门随之打开，滋滋几声，电梯里面的灯光也亮了起来。延迟有点长啊。关小琪狐疑的看了一眼这个摄像头，电梯里面很宽大，显然是人或两用的。一行人全进去，也才勉强占了一个角落。电梯上只有两个按钮，一个是零层，另一个是负一层。很显然，这是一个直达的电梯。而大家现在就在零层。关小琪按下了负一层的按钮。江流似乎很紧张，一直在发抖。关小琪伸手按在他的肩膀上：“不用怕，我们这些人都会保护你的，而且说不定你很快就可以见到妈妈了呢。”江流抬起头。用畏惧的眼神看了一眼关小琪，小声道：“真的吗？”不知为何，江流情绪却并不是那么激动，更多的是紧张。关小琪笑道：“当然是真的。”片刻之后，电梯就到了底层，明显的震动了一下。电梯门打开，外面是一条灯火通明的通道，两侧全是冷光管，白色的灯光照射了出来，像是医院的走廊，毫无暖意，反而有一种阴森森的感觉。通道里有些阴冷，关小琪穿得过于清凉，一阵凉风吹过。顿时起了一身的鸡皮疙瘩，往两旁看了一下，左右二边的通道全都看不到尽头，而且竟然还是弧线的通道，往左还是往右？唐龙问关小琪，关小琪很迟疑，正要低头询问江流，想问问他是否认识这里的路，忽然砰，一声清脆的声音从左边的通道里传来，听声音距离还挺远，众人顿时变色，纷纷掏出了武器，下意识都把武器挡在了身前，那个声音分明是魔法弹的声音，多了。你知道不知道？你做出了最错误的选择，因为你的错误决定会让这个地下城彻底毁灭。你疯了，你将会接受非常严重的惩罚，而且你还会拖累我，跟着你一起倒霉。一个男性的魔鬼手里拿着魔法杖，情绪极为激动，步步紧逼过去。他穿着魔鬼科学家的袍子，头上的犄角已经花白，显然年纪不轻了。胸前还挂着一个工作牌，在他的魔法杖之下，一个女性魔鬼跪坐在墙角。双手抱在胸前，脸上全是委屈可怜的神色，还挂着几滴泪水。如果关小琪在这里，一眼就能认出这正是江流口中的妈妈。她硕大的胸部，曼妙的身姿，至少在魔鬼中肯定算是极品的美女了。穿着黑丝的裤袜，上面已经破了几个洞，怎么看都很有让魔鬼犯罪的冲动。威廉，女性魔鬼尖叫：“你欺骗了我！你说过要对我很好，你还说什么都听我的，让我怎么做都行。你说你会好好的爱我，可你没有做到。我，我。”混蛋！威廉一个耳光甩了过来，把多拉打了一个趔趄，嘴角都流出血来。你个婊子，你会害死我的，你知道吗？赶紧把东西给我，快拿给我，不要逼我动手！多拉非常恐惧，用手扯了扯自己的丝袜。我，我这就给你。威廉冷冷的看着他，看着多拉从怀里掏了半天，他凑了过去，想看一眼东西是不是完好，内心非常紧张，手都在发抖。多拉却从怀里突然掏出一支匕首，白光一闪。一刀刺在了威廉的心脏上，威廉根本没有防备，没有料到这个像是小羊羔一样的女魔鬼竟然敢反抗自己，惊愕的连退了数步，看着胸口插着一柄蓝汪汪的匕首
，伤口处流着黑色的血液，大脑里一阵眩晕和麻痹。有毒！他将法杖扔在地上，整个身躯缓缓倒了下去。多拉本来委屈哭泣的脸，一转眼变成了微笑。他站起身，扭了扭曼妙的身姿，略显厌恶的看着威廉的尸体，一脸的鄙视。妈妈，谁？多拉猛地一回头。看见关小七几人正在愕然地看着他杀人的现场，江流站在那里有点不知所措。他万万没想到，刚进地下城就遇到了妈妈，但是恰好遇到了妈妈杀人的现场，准确地说是杀魔鬼的现场。这真的好吗？江流，你怎么在这里？多拉显然认出了这个特别的傀儡，吃惊地看着眼前几个人。唐龙、唐虎还有黑骷髅武士都觉得辣眼睛。这事情他们处理不了，一起退了一步。关小七没反应过来，马上变成了前排。江流怯怯地说道：“妈妈，工厂爆炸了，他们带我来这里，说是你让他们去救我的。”江流指着关小琪，关小琪觉得头顶上有一万只乌鸦在飞。多拉疑惑地看着关小琪：“你是谁？我怎么在你身上嗅到了魔鬼的味道？”关小琪揉了揉鼻子，轻咳了一下：“我们接到最高领袖的命令，从被占领的工厂中救出江流，并将他带到安全的地方。我的理解，应该是送到您这里，应该没有错吧？”关小琪盯着多拉的眼睛。最高领袖江流，多拉看了看关小琪，又看了江流一眼，先是愕然，后来似乎忽然又想起了什么，突然大笑一拍脑袋道：“啊，你看我这记性，我想起来了，没错，是要把江流带到我这里。你们是很合格的佣兵，唐龙、唐虎还有黑武士，自然知道关小琪就是湖州。但是这女魔鬼抽风一样，竟然全都认了下来，不由得面面相觑。更让几人震惊的是，系统此时竟然发来了信息：第三阶段任务完成，成功将江流带到安全地带。”并交给正确的人。现在发放任务奖励，每人奖励200枚金币，还真是要把江流带给这个女人，这未免也太巧合了吧！就连关小琪也愣了半天，没搞懂到底是什么状况。多拉突然笑颜逐开，款款走过来，牵着江流的手，把他从关小琪的手里接了过来，转身往通道里面走去，一边走一边说道：“诸位辛苦了，到了地下城就好好休息一下，我带你们去参观一下这里，很不错的哦。”地上还躺着威廉的尸体，多拉轻轻的从上面迈了过去，当做没看见。江流有点紧张，轻轻地喊了一声：“妈妈，真乖！我就说你是一个特别的傀儡，当初他们还都不相信。”嘎嘎，多拉看见江流突然变得很开心，只是关小七总觉得这笑声有点恐怖，那绝对不是母亲看到小孩的感觉，更像是小孩找到了他遗失的玩具。系统给了任务奖励，但却奇怪的迟迟没有公布新的阶段任务，大家都不知道怎么好，难道还需要一些特效剧情去触发下一步的任务？几个人跟在多拉身后。一起向通道中走去，路过威廉的尸体时，看见一个法杖丢在了地上。关小七随手拾了起来，心里一动，又把威廉脖子上挂着的身份牌一把扯了下来，装进了自己的戒指里。水妖法杖，史诗，可以释放魔法水弹的高级法杖，魔鬼攻防出品，是高级魔鬼才拥有的制式法杖。敏捷加四，感知加四，竟然是紫色的史诗级别法杖，不带技能，但是增加了基础属性。一握上这根法杖，关小七就觉得自己身轻如燕，感知也敏锐了很多。所有人的脚步声、呼吸声，自己都听得清清楚楚。沿着左侧通道走了很远，到了尽头，前面有一扇大门，上面写着“魔鬼活体研究室”。字迹很飘逸，草书就是看着有点血淋淋的，略微有些吓人。关小琪琢磨着，是不是就是研究傀儡的地方？可是傀儡和活体有什么关系？这些傀儡难道不是纯粹的机械？关小琪心里充满了疑惑。高科技钢铁大门需要视网膜解锁。多拉把眼睛凑过去，门无声无息的开了。门后面是一条更加明亮的长廊，长廊的二边全是玻璃房，每个玻璃房里都有一些奇怪的猛兽物，一个漂浮的眼球怪正透过玻璃，好奇的看着一行人，然后从眼睛里射出一道激光，射在了玻璃上，发出滋滋的响声。另一个玻璃里面，十条腿的雄狮走起路来怪怪的，而且似乎更加暴躁，对着玻璃外面走来的一行人大声吼叫，用巨大爪子拍打着玻璃。这玻璃质量真好，不但毫无损伤，而且隔音也不错，一点声音没有传出来。这些凶猛的动物就像是在表演哑剧。走着走着，关小琪突然看向了一个玻璃房间里面的小怪物。那个小怪物和其他动物不同，呆萌可爱，就像一个肉肉的圆盘，胆子很小。看见人来了，小心的一跳一跳，躲到了墙角，将眼睛埋了下去。多拉路过这个房间的时候，他转头看了小怪物一眼，那一瞬间，心跳突然加速了数倍，被关小琪敏锐的感知到，这引起了关小琪的好奇，忍不住也多看了这个小怪物几眼，但是什么也看不出来。这个小怪物显得那么平平无奇、温和无害，可是也正因为它的平平无奇，又羞涩又胆小，才和这里其他凶猛的野兽比较起来，显得格格不入。江流似乎很紧张，
低着头，根本不敢往二边看，小心的抓住妈妈的手，快步的跟上她的脚步。穿过实验室，多拉带着众人到了一间大办公室里面。里面会议桌旁边，本来还有几个魔鬼正在讨论什么，见多拉进来，赶紧全部起立，向多拉敬礼，然后匆匆的离开这间办公室，将位置让了出来。显然，多拉的地位在这个实验室里很高。请坐，大家分别落座。多拉扫了黑武士一眼，有些诧异。但最终，他还是将目光盯在了关小琪身上。我在你身上嗅到了高阶魔鬼的味道，很是奇怪啊！多拉咯咯的笑着，但在这笑声里，明显能听到有一些忌惮。关小琪想起了罗宾，揉了揉鼻子，也不知道说什么好，微微一笑，用沉默表现出神秘的样子。多拉盯着关小琪的眼睛，点头道：“果然，你和高阶魔鬼有关联。”唐龙、唐虎诧异的看向关小琪，关小琪苦笑：“不是你们想象的那样。”唐龙道。可我们还什么都没想呢，关小琪，黑武士突然接话道：“怪不得你对魔法手雷这么熟悉，原来你很早就和魔鬼打过交道了。”多拉微笑的看着眼前四个人和骷髅，这几个家伙真是奇怪的关系，似乎互相之间并不是多熟悉和信任。这时有人敲门进来：“多拉所长，您找我们。”多拉招了招手，这是两个穿着制服的魔鬼。见多拉招手，赶紧快步走到了多拉身边，低下头。多拉小声的在这两个魔鬼耳边说了几句话。两个魔鬼连连点头，然后把目光看向了江流。魔鬼的眼神有点凶，江流在发抖，有点害怕。去吧，和这二个叔叔去做一个检查。妈妈，我。江流的眼神里满是留恋，似乎不太愿意离开多拉。多拉微笑道：“发生了那么多事，还是必须要检查一下的。很快就好了。”两个魔鬼弯腰向多拉行礼，然后牵着江流离开了会议室。江流回头了好几次，脚步有些勉强。多拉向他挥手。江流这才安心的和两个魔鬼一起走了出去，送走了江流，多拉这才又对着众人说道：“你们肯定很好奇，我杀的那个魔鬼是谁？我为什么杀了他，对吗？”关小琪不置可否，他其实想说自己真的不在意，这是一个副本，并不是一个真实的世界，死了一个魔鬼而已，和自己有什么关系？但他还是没有说话。唐龙、唐虎还有黑武士都没有说话，静静的听着多拉继续说下去。大家都不傻，心里想是一回事，说出来就是另一回事了。地下城有两个实验室，一个是我们这个活体研究室，主要是研究变异生物和傀儡的，负责人就是我了；另一个是右边通道尽头的能源研究室，主要研究武器和能源，那边的负责人就是我刚刚杀了的魔鬼威廉，他是一个傻瓜，也是一个好色的魔鬼，我只轻微勾引了一下，他就上钩了，哈哈！老魔鬼的致命伤，多拉显然不以为耻，而是显得很荣耀。魔鬼的道德观显然和人类差距巨大。你们过来的时候看到那个小可爱了吧？就是一蹦一跳乖巧的小家伙。他叫多姆，那可是我全部的心血。但是这个小可爱真是伤透了我的脑筋。多拉叹气着，那是我用全世界最凶悍的基因组合培育成的超级凶物。谁想到培育完成后，这个小东西不但胆子小的要命，还什么都不会，只会围着我跳来跳去喊妈妈，比我养的宠物猫还粘人。那可是我毕生的心血，结果现在却被科学院的人轮番嘲讽，还要砍掉我的科研经费，要向对面的实验室倾斜。我当然不甘心失败，就诱惑了威廉那个傻瓜。然后从他的实验室里偷到了一个真正的宝贝——天外生物史莱姆的基因，结果被他发现了，追着跑来要拿回去。已经到了我手上的东西，怎么会还给他？哈哈哈！多拉笑得很开心，取出一个小瓶子，里面是橙黄色的液体，晶莹透明。史莱姆，关小七初一听到这个名字愣住了。天外生物，多拉陶醉的看着手里的小瓶子。没错，宇宙中已知最凶悍的生物，它的基因充满了无穷尽的能量。能量实验室把这个样品当做宝贝一样，死了无数魔鬼，才捕获了一个天外生物。哈哈，现在已经到了我的手上，只要我的实验成功了，科学院那些大佬自然就会忘了威廉他们。对了，我已经在对面的实验室投了诱导变异的剧毒，他们实验室的魔鬼应该这时候都变成了怪兽了吧？多拉大笑着，显然对自己天衣无缝的计划无比得意。关小七情不自禁地伸出了大拇指，果真是名不虚传的魔鬼。这个女魔鬼真的心狠手辣，绝对是个厉害的角色。黑武士突然问道。神怪是什么东西？为什么他们要占领你们的工厂？多拉皱眉，神怪，那不过是魔鬼的一些叛军，有着一些奇怪的疯狂信念。他们的目标是杀光所有人类和尸鬼。后来被魔鬼议会判决为异端，那就是一群疯子。唐龙忍不住了，为什么要杀光人类和尸鬼？人类和尸鬼得罪过他们。多拉摇头，鬼才知道那群疯子的想法。他们实力不错，还到处搞破坏，实在是让魔鬼议会都觉得头疼。关小琪皱了皱眉头，他们要杀光人类，和占领你们的工厂有什么关系吗？多拉语塞，摊开手无奈道：“我又不是神怪，我也不知道。但是他们占领和毁灭了工厂，
确实给我们带来巨大的麻烦，幸亏你们把江流送过来了，我还得替魔鬼议会，谢谢你们。哦，江流很重要，当然。关小琪还要再问。这时从外面匆匆跑来一个魔鬼，还没进来就激动的喊道：“所长，全部都准备好了，多姆现在就可以注射基因试剂了。”多拉眼睛一亮，红色的眼眸里燃烧起不灭的野心，笑盈盈的站起身：“诸位在这里休息片刻，我去去就来，很快的，用不了多久。”多拉急冲冲的和那名魔鬼一起出去。也顾不上招呼几人，把四个家伙直接扔到了会议室里面。走得匆忙，会议室的大门都没关，直接敞开着。多拉一走，会议室里的几人反而放松了下来。刚才一直战斗，这时才觉得全身酸软。唐龙、唐虎检查了一下自己的弹药卡，发现里面的箭矢已经剩的不多了。黑武士呆呆坐在那里，似乎是在闭目养神。生命之火在他的头颅里缓缓的跳动。只有关小琪脑海中浮想翩翩，他有点不太懂，这个副本是真实的吗？摸了摸桌子，完全感受不到虚幻。好古怪的副本啊！滋滋嘎嘎，外面传来平板手推车的声音，从走廊里走过，正好经过会议室门前。关小琪往外望了一眼，愣住了，一跃而起，站住，几步走出会议室，低头向手推车里看去，是一堆机械零件。最醒目的有三个蓝色的半圆形金属球在里面。关小琪蹲下，拾起其中一个半圆形金属球，轻轻抚摸着，没错，这就是江流头顶的那个零件。关小琪和江流没什么关系，甚至这个小兔崽子给关小琪他们还带来了巨大的麻烦。关小琪还曾经发誓要给江流一个教训，直到后来，关小琪发现江流就是一个单纯的孩子，早就把教训的事情抛到了脑后。看着一车的碎零件，不知为何，他胸口就像被锤子重击了一下，很闷很疼。关小琪抬头问那个推车的魔鬼：“你们把江流拆了？”魔鬼很高傲，抬着头，翻着白眼看着关小琪。要不是这个人类是多拉的贵宾。他根本就不想理睬。哦，亲爱的贵宾，当然，我急着要将这个东西拿给多拉，能不能请您让开一步？魔鬼的头仰得高高的，话语里还蛮有礼貌，只是下垂着眼睛，不耐烦的看着关小琪。他的手里握着一个芯片，那是江流的控制芯片，他要急着将这个芯片赶紧给多拉送过去。芯片上还有血迹没有干，就像是从肉里面刚刚挖出来的一样。江流怯生生的表情再一次浮现在关小琪的心里，他握紧了拳头，手上全是青筋。抬头看了这个骄傲的魔鬼一眼，关小琪深吸了口气，艰难的退了一步。请，魔鬼冷哼一下，推着小车离开了。唐龙、唐虎从屋里走了出来，显然听到了刚才的对话，好奇的问道：“那真是江流的机械零件？”关小琪点点头：“是。”唐龙笑道：“你还是年轻，这是别人的家事，我们只是做个任务而已，没必要太投入。”关小琪狠狠的攥着拳头，他当然知道唐龙是对的，这是魔鬼的家事，和他没有一点关系。但心里就是堵着一口气，不爽，非常不爽。黑武士也走了出来，嘲讽道：“你们人类就是多愁善感，死人不值得纪念，更何况只是一个傀儡。”关小琪看了黑武士一眼，冷冷道：“放心，等你死了，我会给你鼓掌，绝对不会有任何怀念。”黑武士大怒，猛地拔出黑刀，唐龙、唐虎条件反射一样取出弓箭，挽弓一起对准了黑武士。就在箭靶弩张的时候，远处的实验室突然发出一声清脆的声音。像是玻璃摔坏了，关小琪伸出手将黑武士的黑刀按下。我有一种直觉，我们可能马上就要遇到大麻烦了。你有向我挥刀的勇气，不如一会好好的保护好你自己吧。黑武士的生命之火激烈的跳动，但最终理智还是占了上风。这时候不适合人类决裂的时候，尤其是对面还有三个人，猛地将黑刀收了回去。关小琪往走廊里望去，刚才那个古怪的声音似乎是从玻璃实验室那边传出来的，取出刚刚从魔鬼威廉身边捡到的水妖法杖。关小琪带头往那边跑去，唐龙、唐虎跟在关小琪身后一起追去。黑武士犹豫了一下，也跟了上来。新任务迟迟没有公布，黑武士也有点焦急，不敢离开这三个人类太原几人。前后跑到了玻璃实验室，在走廊里，玻璃幕墙外边站着好几位魔鬼，正在往里面探头探脑的看去。没看到什么异常，也不知道刚才那个声音是怎么发出来的。顺着这些魔鬼的眼神，关小琪也一起往里面看去。地上有一个碎裂的玻璃杯。是那个小怪物蹦跳的时候不小心撞碎的。那个叫多姆的小怪物正在绕着多拉蹦蹦跳跳，一边跳一边亲昵的喊着：“妈妈，妈妈！”这小怪物连嘴都没有，它是怎么发出的声音？后面唐龙、唐虎追了过来，关小琪一把将他们拦住，脸色苍白，声音有些发抖：“不对劲，这里不对劲，我们最好马上离开这个实验室。”怎么了？唐龙、唐虎不理解。关小琪解释：“咱们进来的时候，我记得这个玻璃是完全隔音的。”一点声音都听不到，可是刚才那个房间里有声音传了出来，有什么不对吗？
，说不定这些魔鬼控制了什么隔音开关呢。房间里除了多拉，还有二个魔鬼。多拉手里拿着针，笑眯眯的走了过去。亲爱的小多姆，今天我给你带来了最好的礼物，也许从今天起，他们就再也不会嘲笑我了。哈哈哈！多拉狂笑着，多姆还在傻傻的蹦跳着，一直重复着简单的话语：“妈妈，妈妈。”这让关小琪想起了江流，当初的江流是不是也是这样？多拉边上那两个恶魔手里握着铁钳子，走上去，一把将多姆插住，然后按了一个按钮，一股强烈的高压电释放了出去，多姆被电得浑身发抖。妈妈，妈妈，我很疼。多拉笑道：“没关系的，小宝贝，一会儿你就好了。”多姆没有回答，因为已经被电晕了过去。两个魔鬼熟练地将多姆彻底固定在一个铁床上，用合金锁链给多姆锁住。多拉看着自己手里的针管，在一边自言自语道：“这可是史莱姆的药剂，药效连我也拿不准，还是保险一点，先把你捆绑好再说吧。”多姆似乎是被电晕了，但是关小琪却敏锐的发现，他的眼皮轻微的跳动了一下。魔术师卡在脑海里，突然提醒关小琪：“这个小怪物是假装晕倒，他现在体内的能量已经远远超出正常水平，只是他善于掩饰，拥有隐蔽检测的特性，他现在就能轻易杀死这些魔鬼，但还是故意示弱。”是因为需要那个史莱姆的药剂，快逃！关小琪脸色变了，自己的直觉可能只是猜测，但魔术师说的话那就是事实。深呼吸一口气，他突然拨开挡路的几个魔鬼，然后回头招呼了一下唐龙、唐虎，大声喊道：“走啊！”关小琪一马当先，撒腿就往实验室外跑去。唐龙、唐虎一愣，不知道发生了什么事，却不料边上黑武士比他们两个还快，竟然第一个跟着跑了出去。唐龙和唐虎一见这情况，也慌了。赶紧也一起推开挡路的魔鬼，往外跑去。魔鬼被这些低贱的人类和尸鬼推搡，顿时骂骂咧咧起来。要不是看在这几个人是多拉的贵客，早就大打出手了。关小琪几人刚刚跑到门口，看见门上有开门的按钮，松了一口气，打开机械电子大门，往走廊逃去。多拉手持着针管，已经将里面的黄色液体注射进了多姆的体内。多姆缓缓睁开眼睛，谢谢你，妈妈。多拉愣了一下，差点把自己手里的针管扔掉。电磁麻痹的效果。这么快就失效了吗？或者是这个药剂药效太强大了？这和之前计算的似乎不太一样啊！多姆突然微笑道：“不，不是药效太强大了，是我根本没有晕倒。你们魔鬼的那个电压太低了，亲爱的妈妈。”多拉惊呆了，用手指着多姆：“你，你怎么听得见我心里的声音？这不可能，绝对不可能！”多姆轻轻一挣扎，困缚他的铁链全部碎掉，整个铁床也瞬间崩裂，无数飞溅出去的铁柱零件纷纷刺进周围魔鬼的额头。这些魔鬼甚至连惨叫都没来得及喊出来，就死在了地上。那个可以隔绝所有攻击的玻璃窗轰然碎裂，走廊里围观的魔鬼瞬间全都死在了地上。一秒钟不到，这些魔鬼甚至不知道自己是怎么死的。你想要把我培养成宇宙中最强的战士，还想让我变成你的奴隶？你的野心可不止于此。你甚至觉得魔鬼议会效率太低了，想要当魔鬼女皇。所以我的成功与否与你的计划非常关键，对吗，妈妈？多姆伸出一根触手，瞬间变成了一把锋利的利刃，刺穿了多拉的胸膛。多拉用惊恐的眼神盯着多姆，硕大的胸口喷着血出来。可是，亲爱的妈妈，你终究还是低估我了。我什么都知道，我什么都懂。我潜伏了这么久，只是为了熟悉这个世界。最后，谢谢你这只史莱姆的基因，真是太美味了。多姆大概是忍了很久，这次说了很多，也不知道多拉听见没有。他的瞳孔早就已经扩散，重重的摔在了地上，手上掉落了一个针管，还有一个带着血的芯片，那是江流的芯片。多姆是一个软体生物，他全身任何一个地方都可以变成手。从地上好奇的拾起这张芯片，看得很入神。这就是你另一个亲爱的儿子，真有趣啊！多姆笑了。关小琪听见了身后的爆炸声，听见了魔鬼的尖叫，还听到了无数怪物沸腾的狂暴。但是他头也不敢回，在走廊里闷头往前奔跑。身后只有黑武士和唐龙、唐虎的脚步声紧紧跟随在后面。系统终于发布了任务，终极任务开启。你们见证了这个世界神灵的诞生，现在请拼命的奔跑吧，跑吧，跑吧，跑到安全的地方，你们就可以离开这个副本。给你们一个友善的提醒，在通道的另一边，那里有一个能源研究所，在研究所的尽头有一个高速升降梯，可以带你们离开这里。记住了，那可能是你们唯一的生路。活着到达高速升降梯，完成这个副本的终极任务，可以获得极高的奖励。失败一，被神灵多姆杀死，失败惩罚，死亡。失败二。你们没有及时到达安全之地，但是神灵大发慈悲，零一的几率百分号饶过了你们，接受副本失败惩罚，强制驱离副本。真荒谬！这个史莱姆就是这个世界的神灵。更荒谬的是，就连系统也无法预测多姆的决定。
。听到这个最终任务发布，关小七很想大笑一场，可惜他正在疯狂地奔跑，往前面的能源实验室奔跑过去。黑武士紧紧跟着关小七，唐龙、唐虎却一脸震惊，完全想不明白为什么关小七会提前知道危险，让大家逃跑。如果自己这些人还留在原地，是不是和那些惨叫的魔鬼一样，已经死在了那里？想一想，都觉得无比后怕。这个副本真的每一步都是陷阱。多姆伸出一只触手。变成了人手的形状，一股狂暴的超声波从这只手里面释放出去，整个实验室牢不可摧的玻璃在一秒钟之内全部碎成了齑粉，无数凶猛的野兽被从玻璃囚笼中释放了出来，全都瑟瑟发抖的跪伏在地上，连头都不敢抬起。只有那个斜眼正在慢慢往后退，似乎要逃离这个恐怖的存在。我饿了，多姆说道。所有的凶兽一起悲鸣，却不敢反抗。一股旋风凭空而起，这些凶兽全身的血肉从身体中离去。漂浮在空中，往多姆涌去，留下来一地枯萎的皮囊。那个斜眼拼命的挣扎，也只飞出去三步，就轰然崩裂。多姆吃掉了所有凶兽的血肉，似乎还不满足，将目光转移到了外面，蠕动着往关小七逃跑的方向追去。走廊里面，威廉的尸体已经消失不见了。几个人跑过工作电梯，但没有停留。系统从不骗人，既然系统说唯一的生路在对面的实验室，那就认真的逃命吧。这是一个弧形的通道。就在多姆吸收其他凶兽血肉精华的时候，几人已经跑到了对面实验室的门口。大门敞开着，里面一股消毒水的味道飘了出来。关小七记得多拉说过，他从这里逃离的时候释放了变异病毒，现在这里面应该也到处都是变异的怪兽了。小心的手持着水妖冲进了这个实验室。这个实验室和对面的活体实验室截然不同，一进门竟然是一个类似于小型地铁站的地方。前面是一个地铁通道，轨道上有一辆圆形的车厢。两头扁平，呈现出梭形。站台顶上是柔和的白光，还有悠扬的音乐响起，节奏很强的舞曲。魔鬼似乎很懂得享受啊！关小琪忍不住笑了笑，不过很快他就笑不出来了。用威廉的身份卡刷了一下，梭形的轨道车的门打开，顿时扑鼻而来的是腥臭刺鼻的血腥味。地面上有很多血迹，还有拖拽过的痕迹。最让他恐怖的是，车厢的墙壁上还有几条深深的划痕。仿佛是什么尖锐的利器在车厢里面划过，把金属臂都直接抓出好几条裂纹出来。强忍着恶心，关小七带头跳上了车，几人都不挑剔。后面那个可怕的史莱姆也不知道会不会马上追来，这时候不能讲究，逃命要紧，车厢门缓缓关闭，然后听见电子提示音，提示乘客做好并系好安全带。车身发出了嗡嗡的声音，然后微微移动，缓缓开动。关小七这才觉得有了一点安全感。几秒钟之后，车辆陡然提速。好像是向下行驶，坡度还不小。关小琪感受了一下车厢的运动角度，皱眉道：“这么快的速度，这是要带我们去地心吗？”“管他呢。”唐龙检查了一下自己的弓箭，将弹药卡的的能量转移到了弓箭卡里，不晓得从哪里又拿出几根烟出来，抽烟吗？唐龙将这几支香烟递给了大家。关小琪犹豫了一下，接过一支烟，他还从来没抽过烟，过来给每个人点上烟。唐龙惬意的吐着烟圈，关小琪小心翼翼的抽了一口，有一点点呛。不过还好，黑武士在边上厌恶的看着三个人类这种莫名其妙的行为。你们骷髅不懂，抽烟可以放松，你要不要也试试？唐龙给黑武士递了一支烟过去，黑武士犹豫的接了过来，正要说什么，忽然就听见车厢外传来了一声轻微的奇怪声音。虽然这个声音很轻微，但是车厢里的人个个耳聪目明，全都听见了。众人同时脸色一变，然后又是一声，嘎吱，仿佛是什么金属扭曲断裂的声音。唐龙、唐虎顿时站了起来。两人猫着腰，举起了弓箭，对准了车棚顶上，嘎吱，嘎吱，嘎吱，连续几声从车厢外传来，目标明显还在车顶移动，从车头正在往车厢中间移动过来，仿佛是有什么东西斜着走路在车顶移动过来一样。关小琪忽然脸色一变，想起了一件事情：“马德，大意了。”关小琪飞快地说道：“这里都留下抓痕，那么，很显然，车厢里的魔鬼变成怪物了。可是，我们进来的时候。”怪物呢？你是说，黑武士呆呆看着车厢顶部，他一直都趴在上面。Fuck！ 关小琪骂了一句，举起手里的水妖法杖，竖起耳朵倾听从车厢外传来的声音。就在左前方，关小琪用手指了指方向，低声和大家说道：“集中火力对付他。”就在这个时候，忽然砰的一声，关小琪指的那个方向，一个窗户陡然碎裂，一个黑乎乎的影子撞碎玻璃窗，破窗而入。关小琪敏捷极高。一个闪身，就看见那个黑乎乎的影子几乎擦着关小七的肩膀撞了过去，狠狠地砸在了一个座位上。金属支架的座位顿时就如面条一般烂成一团。黑色的影子一击即退，呼的一下子就飞快缩出了窗户。羞羞
，唐龙唐虎的剑已经射了出去。虽然是仓促之中射击，但准头还是不错，明显射在了黑色的影子上，蹦出一连串的火星。怪物毫发无损，也不知道是什么材质的，那是什么鬼东西？关小琪飞快的冲到了窗户口，举起水妖法杖，连发水弹如雨点一样向车厢顶射去。怪物低叫了一声，似乎受伤了。关小七听见车厢外顶部仿佛有什么东西在飞快的爬行而过，嘎吱嘎吱的金属扭曲断裂的声音不绝。让开，小心他突进来！关小七大声提醒。话音未落，车厢顶上一块铁皮陡然就撕裂开，坍塌了一大块。车顶上，一个身形黝黑的怪物趴在那里，张开血盆大口，对着车厢里就是一阵巨吼，猩红色的舌头，雪白的獠牙，甚至恐怖。去死吧！关小七抬手就是一串冰雨射了过去。怪物的舌头被击穿好几个孔，顿时不叫了，赶紧闭上嘴巴。装逼是有风险的，对怪物其实也适用。冰雨打到了他的脑袋上，打成了满头的包。怪物愤怒的一跃而下，对着关小琪就冲了过来。他记住关小琪了，就是这个可恶的家伙，两次用魔法伤害了他。他还在空中，一直没动的黑武士猛地举起黑刀，流光，遁影，刀光如闪电一般从空中向这个怪物劈去。又是一连串的火星，这怪物的物理防御简直高到发指。虽然黑刀也没能伤到这个怪物，但却将这个怪物狠狠地砸到了地面上。此时，众人才看清这个怪物的样貌。这东西看上去好似一只巨大的壁虎，也就是俗称的四角蛇。不过，这个巨大的壁虎尾巴极为细长，有数米长。刚才撞破车窗袭击众人的就是这条长尾巴。这条长尾巴甚至可以脱离母体，单独行动。壁虎力大无穷，刚才是在空中没有借力，被黑武士砸中，一落到地上，大吼一声。尾巴一甩，一块门板就被撕了下来，向黑武士砸去。金属门板力大势沉，黑武士也不敢硬接，一个卧倒，趴在地上。门板从他的头顶飞过，将后面的金属座位全部撞得扭曲起来。关小琪倒吸了一口凉气，这鬼东西不但智商极高，力大无穷，还刀枪不入。幸亏魔法对这个家伙似乎还有一点效果。老大，我们的弓箭不起作用！唐龙大声吼着，他的皮肤太硬了，箭射不进去。关小琪挥舞起水妖。魔法弹不要命的射了过去，水妖不愧是紫色法杖，射出的水滴和冰雨就像密集阵，无数水箭、冰箭急速溅射，仿佛几百上千颗子弹同时射出去一般。水妖的魔法弹覆盖面积太大，那壁虎闪躲不开，赶紧闭上眼睛，一跃又跳出了车厢。一部分雨点打在了他的身上，出现了无数道伤口，但更多的雨点射到了机车的壁上，在墙壁上射出无数小孔洞出来，把他引到车厢里面来。关小琪大声喊着。怪物飞快地在头顶车厢外爬行，不时就能看见车厢上有被他爪子抓出来的痕迹。那个黑影是壁虎的尾巴，又要故技重施，从窗户里扑进来。就在这时，唐龙唐虎大喝一声，连珠箭猛烈地射向了棚顶。这些连珠箭不是射向了怪物，而是射向了棚顶的铁板。本来铁板就摇摇欲坠，在连珠箭下，整个天棚都被射穿了，棚顶撑不住壁虎的体重，整体塌了下来。黑武士收起了黑刀，他发现物理攻击对这怪物几乎无效，干脆捡起那个门板。趁着壁虎掉落下来，一把砸了上去，将怪物压在了下面。关小琪的法杖已经挥舞起来，无数的水元素和冰元素能量在法杖上聚集，往这里就要射来。黑武士吓了一跳，大骂道：“王八蛋，你想留我一起害死吗？”一边痛骂，一边迅速闪身躲开。壁虎用力将门板弹飞，门板飞出了车厢，撞到了外面隧道的顶部，然后连续的在隧道里弹跳，发出刺耳的轰鸣声。水妖的魔法弹瞬间已经到了壁虎的眼前。壁虎一声悲鸣，这次是无论如何也躲不开了。全部的魔法飞弹集中的射在了他的脑袋上，无数个血洞被射了出来。关小七也是的理不饶人，毫不停顿，又是连续几个飞弹射了出去。大大大，重机枪的感觉，这法杖用着足够爽快。如果说乌鸦法杖是猎枪，那么这个水妖法杖就是一支冲锋枪，甚至是机枪。射出去的魔法弹和雨点一样密集。壁虎受了重创，用爪子拼命用力的抠着地面，咚。的一声巨响，车厢地板上被壁虎挖出一个大洞，壁虎直接掉进了下面的轨道上，传来剧烈的碰撞和翻滚的声音。轨道车飞速向前，那个翻滚的声音远远被甩到了后面。车厢里一片狼藉，这个壁虎终于被甩了出去，也不知道他死了没有。关小七手都在发抖，幸亏刚才捡了一把水妖法杖，要是没有这只史诗级别的武器，今天哥们几个恐怕就要折在车厢里了。唐龙捂住嘴巴，几乎恶心的要吐出来。这个怪物刚才被重击，从肚子里面吐出来不少魔鬼的残肢体，撒了满车厢都是，真够恶心的。看来这个车厢里面的魔鬼都被这只壁虎给吃掉了。关小琪耸耸肩，黑武士骂骂咧咧的走了过来，对着关小琪骂道：“你是不是想把我和壁虎一起杀死？”
你个混球！”关小琪不爱搭理这个黑武士，看了他一眼：“你不是没事吗？如果那都躲不过去，只能说明你太笨，我还能说什么？”黑武士语塞，被气得说不出话来，不想搭理关小琪，他干脆躲到角落里，画圈圈生闷气。老大，你过来看看这是什么？唐虎在壁虎吐出来的残渣里面找到一个金属的条状物，关小琪接了过来。也看不懂这是什么东西，用魔术师卡牌鉴定了一下，保险柜的钥匙，这是魔鬼保险柜的钥匙。据说每个魔鬼的保险柜都有一把固定的开启钥匙留着，这是保险柜的钥匙，说不定有用。”关小琪说道。唐虎很惊讶：“老大，你怎么知道这是保险柜的钥匙？这东西怎么看也不像是钥匙啊？”黑武士没好气的抬头说道：“他和魔鬼很明显就是一伙的，你没听那个女魔鬼说，他和高阶魔鬼有瓜葛？”唐虎不恼怒，反而面露喜色。有道理，也就是说，这真是保险柜的钥匙了。唐龙捂着鼻子，真恶心，人家肚子里的东西你也捡。唐虎却像宝贝一样收了起来。关小琪本想解释自己和魔鬼没什么关系，想了想，这东西只能越解释越荒谬，算了，随他们怎么想吧。轨道小火车飞快的驰骋，又行驶了大约十几分钟之后，车速终于慢了下来，就像地铁将要靠站了一样。这里恐怕已经到了地下极深的地方。几个人全都握紧了武器，躲在了车厢的角落里面，然后仔细的往外面观望。终点站到了，看起来就和起点站没什么区别，就是一个缩小的地铁站台。但是几人只看了一眼，就忍不住同时倒吸了一口凉气。我去，这是修罗场吗？站台上本来有一些金属座位，已经全部变成了废铁，扭曲成了各种形状。天花板和墙壁上的灯管全部破裂了，一部分已经彻底脱落，但大厅里还有光。因为这些残留的电线正在发出滋滋的火花，一闪一灭。墙壁上、地板上到处都是各种不同的抓痕，一道又一道，触目惊心。更恐怖的是，地上许多血，大部分的血都已经凝固，变成了恶心的黑色。整个站台上满是叫人头晕的腥臭味道。下车吧，在车厢里观察了几分钟，一闪一闪的阴暗电光里，一个活物都没有发现。确定了外面没有什么动静，关小琪第一个探出身子来，一跃跳上了站台。站台上全是血迹，非常滑溜。黑武士和唐龙、唐虎也先后跳了过来。站台上只有一个出入口，那里有一扇金属门，但是很显然已经被摧毁了，半扇门板耷拉在那里。那个魔鬼多拉还真是一个狠毒的角色，这也太残忍了。唐龙忍不住吐槽：“还不是自己把自己也给作死了。”唐虎嘿嘿一笑。灯光一闪一亮，车站阴森恐怖到了极点。但是关小琪却不愿意取出夜明珠，是因为夜明珠太亮。很容易吸引怪物的注意力，成为怪物的目标。站台边上有一个平面布置图，几个人走了过去，盯着那个地图看了半天。黑武士看不懂地图，生命之火跳了半天，转头看向唐龙、唐虎。唐龙叹气道：“这什么鬼地图？我也看不懂。”关小琪咳嗽了一下，指着地图上的古怪区域解释道：“那里就是逃生电梯，我们的任务就是到达那个地方。但是去那里就要穿越整个研究所，一路上有层层关卡。好消息是，魔鬼都死了。”那些关卡没人守护，而且我们有威廉的门禁卡，应该都能通过。坏消息是，里面现在恐怕到处都是怪物。几人狐疑的看向关小琪：“你真的和魔鬼有关联？这鬼画符一样的地图你也能看懂？我学历高了一点点。”呸！别人唾弃了。关小琪发现自己已经彻底解释不清楚了，干脆闭嘴。唐龙犹豫道：“我和唐虎已经快没有见识了。”关小琪问道：“没有别的武器了吗？”两个人想起已经副本的时候。系统给了每个人一张蓝色武器卡，纷纷掏了出来，一把斧头，一把巨剑。唐龙拿着斧头挥舞了一下，感觉还行。关小琪默默地记住了地图，特意记下了几个特殊的地点，包括一个保险箱的位置。既然有保险箱的钥匙，为什么不去看看呢？走吧。只有关小琪看懂了地图，他带路。唐龙、唐虎居中，黑武士走在最后面。一行人离开站台，走进了一条通道里。这个实验室里有一间监控室，就在入门不远。我们先去监控室，在那里能看到每个房间的监视器。”关小琪和大家解释道。“反正只有你看懂地图，我们跟着你走就行了。没事才不会动这个脑筋。”几人已经习惯听从关小琪的指挥，都开始懒得动脑了。关小琪也很无语，前面带路，沿着通道走去。通道走到尽头，又穿过另一扇打开的金属门，豁然开朗。里面是一个庞大的实验室，就像一个地下迷宫一样，天花板很高，呈现弧形，上面有大量的通风口和换风管道。虽然这里也不知道是多深的地下了，也一点不觉得憋闷。这个实验室可比刚才那个活体实验室气派多了。唐龙赞叹道：“只是这里怎么这么安静？”唐虎握着双手巨剑，有些疑惑。没错。
。这个实验室过于安静了，虽然一股血腥味还在，但没看见任何魔鬼，也没看见任何怪兽，连尸体都没有。这些血腥味哪里来的？整个实验室里只能听到他们几个人自己的脚步声，咔咔的在响，非常人。路过一个锁着大门的房间，关小七推了一下，发现门很结实，根本推不开。你们听，这门后面似乎有东西。关小七将耳朵贴在了门上，能听见门后面有些躁动声。砰的一声，仿佛有什么东西被关在里面，往外撞了一下。嗯，这个房间并不是什么重要房间，但铁门却很厚。关小琪看了看门禁，虽然有威廉的门禁卡，但是没敢打开这扇门。砰，砰砰，里面的东西大概是听到了几人在走廊里面的动静，使劲的撞击着大门。只不过这扇门的钢板非常牢固，显然徒劳无功。走吧，别去招惹这里的怪物，和咱们没关系。大家都不想节外生枝，快步离开这扇大门，往里面走去。没走几步，就到了监控室的位置。监控室大门开着，里面的魔鬼早就已经不知去向，都已经走光了。房间里面一排排的监视器的显示屏，大多数竟然都还完好。实验室里面的破损比地铁站那里要好一些，大部分摄像头都被保留了下来，只有几个屏幕闪着雪花，彻底黑屏了。看这里，唐龙指着其中的一个屏幕，屏幕里正好是刚才他们经过的那扇金属门。这是一个分屏的视频，有门口的，也有房间内的。看右边那个屏幕。唐龙指着这个监视屏，这里应该就是金属门里面的那个房间。探头没坏，但是房间里面的灯坏掉了，一片漆黑，似乎有东西在里面动，但是看不太清是什么东西。黑武士走了过来，飞快的在操作台上检查了一番，然后输入了一个指令。这里有一个红外功能，应该可以看见里面。看着黑武士熟练的操作着电脑控制系统，三个人类都瞪大了眼睛，觉得很荒谬。随着指令的输入，红外系统开启，那个金属门的房间里，监视屏变成了红外世界。看清了里面的东西之后，全都倒吸一口凉气。房间有十几平方，里面有血迹，周围还摆放着一些清洁工具，似乎是一个普通的洁具室。而此刻，洁具室里赫然有一个怪物，很躁动的一只巨大的蟑螂，足有二米多长。这条巨大的蟑螂看样子就极为恐怖。关小七脸色变了，差点恶心的吐出来，不敢多看。操，我最怕蟑螂了，别给我看到这东西，我受不了。关小七天生惧怕蟑螂，连小蟑螂都怕。何况这种巨大的蟑螂，关小琪的眼神赶紧跳过这个屏幕，往其他监视屏看去。好奇怪！关小琪挨个监视器看过去，越看越惊异。整个实验室里没看到任何魔鬼，也没看到任何其他怪物，似乎只有一个被锁在这个洁具室里面的蟑螂。数十个屏幕全都是空空荡荡的房间，乱七八糟的办公室，乱七八糟的走廊。偏偏每个房间里都有一些血迹。可是魔鬼呢？魔鬼变成的怪兽呢？就算没有变成怪物，尸体总该有吧？难道都同归于尽了吗？或者，这里面的魔鬼都及时逃走了？唐龙面色古怪，也就是说，我们其实是安全的，可以直接到达任务完成区域了。关小琪也有点莫名其妙，看起来确实如此。它只像一个房间，我们逃离这个实验室，一会儿就路过这个房间，这里就是魔鬼的保险柜，就在这个房间里，我们可以进去打开这个保险柜看一眼。我就说，这要是是宝贝，打开保险箱；要是真有宝贝，我要优先挑选。唐虎喜笑颜开。这时，远处的通道里似乎传来一些轻微的声音。关小七耳朵一动，那声音似乎来自他们过来的那个地下轨道里面。走吧，别耽误时间了。既然确定了安全，咱们就快点行动，别被多姆追上来。有道理。几人离开监控室，直接奔跑起来。已经知晓走廊里是安全的，就毫不遮掩行动，只求以最快的速度跑到逃离区域。走廊里只有几个人的脚步声。跑了十分钟左右，关小七一个急停，指着边上一个敞开的大门。那里就是保险柜的房间，咱们动作快一点。唐虎第一个跑了进去，这是一个奇怪的储藏室，周围很多柜子，而正中间是一个巨大的保险柜。你去开保险柜，大家开柜子，先找战利品。关小琪道：“没问题。”大家知道时间紧急，立即分头行动。关小琪从左边开始，黑武士从右边开始，一起翻箱倒柜，猛地拉开第一个柜子。关小琪将魔术师卡牌的鉴定技能全开，寻找有用的宝贝——魔鬼的避孕套。你懂的，特么的。关小琪对这东西完全没兴趣，直接拉开第二个柜子，竟然是一个空柜子，大概是连开二个空柜子霉运用光了。关小琪打开第三个柜子的时候，运气终于来了，一把消防斧头，紫色的斧头，但不是卡片。关小琪迅速将斧头收进了戒指里面，每个人都连开了七八个柜子。关小琪的眼角扫过这个墙角的时候，突然一愣，他停止翻柜子，迅速走了过去。地上是一个花盆，已经摔碎了。里面本来种植着一些植物，七零八落的散落在地上，大多都枯萎了，但还有一小株，还有生命的迹象。
箭羽竹幼苗，可以培育成箭羽竹，是一种特殊的基础材料。咦，这不是艾丽西亚说的制盐必备的原料吗？关小琪赶紧将这一小株箭羽竹幼苗收了起来。就在这时，唐龙和黑武士已经将其他柜子全部打开了，倒是找到了不少好东西。尤其唐龙一脸惊喜，显然是发现了宝贝。砰！唐虎弄了半天，终于打开了保险柜，一股冷气从保险柜里涌了出来。阿、啊、嚏！唐虎一个机灵，从保险柜门口躲开，一股白雾从里面喷了出来，是一个冷库。我日啊！几人一起跑了过去，都知道，要是真有好东西，肯定是在这个保险柜里。但谁也没料想，这竟然是一个冷冻库。冷库里的白雾散去，里面摆放着一排排的小药瓶，蓝色的液体在里面荡漾。这是什么东西？唐虎本来还以为是什么宝物，结果只有一些小药瓶，很失望。这小药瓶显然必须在冷库里保存。拿出来，估计很快就会失效，这有什么用？关小琪看了一眼，魔术师已经鉴别的清清楚楚，心脏却砰砰直跳。T 病毒原形体，使用 T 病毒可以提升全属性各二点，大幅度增强抵御病毒的能力。一个人只能使用一次，失去低温保存，五分钟后失效。关小琪搞不懂，怎么在能源实验室还有 T 病毒原形体？这东西不应该是对面实验室才对吗？搞不懂魔鬼们的复杂关系。关小琪快速说道：“这是 T 病毒。”五分钟后失效，一个人只能用一次。他跑过去，直接拿出一瓶，差点把手冻掉。这特么是几度的冰柜？来回换手，瓶子上还带着白烟，看温度差不多了，然后打开瓶子，一口喝掉。唐龙、唐虎本来还有疑虑，见关小七带头喝了一瓶，也赶紧各拿出一瓶，仰头喝了下去。黑武士也跟着喝了一瓶。关小七很诧异，这东西对骷髅难道也有效果？黑武士没说话，也不知道是不是真的有效，全身上下一阵刺痛，出了一身大汗。关小琪已经明显感受到了自己素质全面提升。唐龙将斧头换成了一支猎枪，又给唐虎一张紫色卡片。刚才十到二张猎枪卡片，紫色的。唐虎接过猎枪卡片，大喜，还有热武器。关小琪笑道：“这么现代化的实验室，有热武器也不奇怪。不过我提醒你，猎枪可不一定比弓箭更强大。”唐龙、唐虎大笑：“这鬼世界，什么事都可能发生。”黑武士找到了一颗蓝色的能量宝石，也是颇为激动。走。几人搜刮完战利品，迅速撤离，继续沿着走廊往脱离点跑去。一路上没有任何魔鬼和怪物，但几个人不敢再贪心，收获已经足够多，不能一不小心把命丢了。跑了一会儿，发现走廊里有些湿漉漉的，也不知道哪里漏水了。地上一汪汪的积水在走廊里面流淌着。关小琪捂住了鼻子，这些污水略微有点腥臭，但看着又不像是血，就是水。跑过了四五个房间，前面发出一声轻微的嗡嗡声，关小琪吓了一跳，明明刚才看过监控。这个实验室里面没有任何魔鬼和怪物，这些嗡嗡的声音是怎么来的？关小琪抬起脚，脚下是一层粘液，很恶心。抬头看了一下那个房间的标识，卫生间。关小琪猛然醒悟，监控室里显然没有卫生间的监控，所以肯定有东西躲在卫生间。卫生间的大门口离这里只有六七米远。关小琪深呼吸一口气，小声道：“咱们冲过去，然后就一直往前跑。”后面两个人和骷髅一起点头。三、二、一。正在关小琪倒计时的时候，一个庞大的身影从厕所大门里飞了出来，是一只硕大的蚊子，足足有一米多长。老大，他可能听到你说话了。听了唐虎说的话，关小琪脸很黑。敬酒不吃吃罚酒，举起水妖一片冰雨就射了出去。唐龙、唐虎也一起举起猎枪，枪口冒出火光，砰的一颗高爆弹就射了出去。蚊子受到了重击，翅膀都差点被打断，发出尖细的声音。突然，卫生间的整面金属墙轰然倒塌。卫生间里面的样貌一下子出现在大家眼前，关小琪看了一眼，恶心的差点想吐出来，手脚酸软，好悬，没把水妖都扔掉。这是什么鬼？几个人一起目瞪口呆的看向了里面。关小琪从来没见过这么大的洗手间，最少一百多平，难道魔鬼对上厕所还有特殊的需要？第一眼看到这个卫生间，仿佛看到一个噩梦一样。洗手间里、地面上、墙角、天花板上，到处密密麻麻的堆积满了尸体。没错，就是尸体。这些魔鬼的尸体各种各样，有穿着工作服的工作人员，有穿着科研服的科研人员，还有明显的安保人员制服一眼过去，有四五十具尸体，甚至有一些尸体被一些粘液粘在了屋顶上，没有血迹，尸体上全是厚厚的一层油蜡一样的东西，就好像这些都是囤积过冬的食物。关小琪甚至看见有一具尸体掉在半空，还在摇摇晃晃，身上的粘液还在滴滴答答的往下滴落。所有的尸体形态各异，但都有一个共同的特点。身体上全都有一个洞，一个被吸光了血的洞。一只巨大的蚊子
，正蹲在里面，凶狠地盯着关小七一伙人。刚才那只一米多长的蚊子和这只巨型蚊子相比，简直就是一个宝宝。怪不得他要推开整扇墙壁，因为卫生间的门太小了，他出不来。关小七舔着嘴唇，叹气道：“我们之前恐怕都猜错了，以为是多拉投放的变异试剂是让魔鬼变异成怪物。但是你们还记得吗？咱们第一个遇到的变异怪物是壁虎，一车的魔鬼都被壁虎吃了。第二个遇到的变异怪物是蟑螂，被锁在了储物间里。”蚊子是咱们遇到的第三个怪物，魔鬼的尸体被它当做食物储备，藏在了卫生间。所以，真正变异的是这些昆虫和动物，而不是魔鬼。魔鬼全都变成了食物，怪不得，怪不得，咱们在监控里一个魔鬼也没看见，原来都被这货给搬到卫生间里来了。几人一起举起武器，向这只巨大的蚊子射了过去。蚊子一声尖叫，一个魔法盾出现在他身上，不管是水妖还是猎枪子弹，射在这个魔法盾上，全部被反弹了出去。大蚊子冲了出来，锋利的嘴气向几人刺来。你妈！怎么随便一个怪物都这么变态？几人看到攻击无效，脸色铁青，疯狂后退，从来路退了回去。万幸，这只蚊子体型过于巨大，走廊的宽度限制了它的飞行。当它冲过来的时候，将两侧办公室的金属隔墙全部撞得麻花一样扭曲，这限制了它的速度。几人沿着走廊疯狂地往回逃窜，巨大的蚊子在后面横扫一切追来。无数的办公室被他巨大的力量碾压扭曲，走廊硬生生被强行扩大了一倍。巨蚊的眼睛盯着前面那三个人类和一个骷髅，就像捕食者盯着猎物。那眼睛里仿佛有一种冰冷的悠悠的味道。关小琪还不死心，边跑边向后投掷出魔法飞弹，雨点一样的魔法箭射去，全都被蚊子的古怪护盾给挡住。魔法箭射击到了护盾上，激起了点点亮光，就像过年的烟火。魔法护盾微微震颤，显然这东西也不是不能被击破，但需要更强大的力量才行。而关小琪几人的力量明显还没有到达巨蚊这个量级，跑了十几分钟，几人几乎又退回到了门口，心里无比郁闷。而远处，在地铁隧道里，那轻微的震动声越来越近了，几人脸色全变了。多姆来了，妈的，咱们被前后夹击了，怎么办？两个猎人和黑武士一起看向了关小琪，关小琪却暗暗叫苦：这鬼地方，前后被堵住路，自己能有什么办法？巨蚊还在后面搞破坏，实验室已经快被移平了。刺耳的金属墙壁扭曲的声音让人心烦意乱。快速看了一眼边上，是一个空旷的房间，里面有一台巨大的机械，竟然还在工作着。恐怖的大风从这里面吸了进去。关小琪心里一动，这里好像是空气净化室，实验室的空气从这里净化，然后输送到头顶的管道里面，再重新进入每一个房间。抬头看了一眼头顶上的空气主管道，有一米多的直径。走，关小琪转身跑进了空气净化室。猎人和黑武士虽然不知道关小琪想干什么。还是赶紧跟着关小琪一起跑了进去，对着发出轰鸣声的马达，关小琪直接释放了魔法剑，无数魔法剑射进了马达里面。不多时，嘎嘎滋滋的声音响起，马达的轴承也叶片全部被破坏，强行停止了运行。踢开这个大型空气净化器的一个铁门，里面是一块绿布，上面写着“终极过滤”的字样。关小琪一把将这张绿布撕开，露出一个巨大的洞口，里面黑漆漆，斜着向上，直通上面的空气管道。上去，关小琪带头往管道里爬去。老大，那蚊子万一把管道截断怎么办？唐龙一脸惊慌。堵了，就算截断这个管道，咱们哪怕掉下去，记得往蚊子后面跳，咱们就是逃命，也应该往那边逃。这边方向错了。关小琪咬着牙说道：“你这是赌命。”黑武士恶狠狠地说道：“随你怎么说，不走你就在这里等着，和二个怪物面对面吧。”关小琪话音未落，已经跳进了通道里，往上跑去。本来他敏捷就不算低，刚刚又增加了二点全属性。此时就像狸花猫一样灵巧的往风管里钻去，两个猎人一起摇头。老大，这是魔法师，刺客的敏捷也不过如此吧？这两个家伙自然不知道，关小琪上个副本还是一名刺客，这是刚刚转换职变成了法师，敏捷当然高。黑武士只是嘴上反对，实际上比两个猎人动作还快，直接跟在了关小琪身后，寸步不离。两个猎人无语，这个死骷髅还真虚伪，嘴上各种不服气，行动起来一点不含糊，赶紧一起跳进了管道，往里面追去。关小琪只跑了十几米，突然停了下来，将耳朵竖起，仔细的倾听外面的声音。黑武士跑得快，差点一头撞到关小琪，顿时有点火了：“你干什么？不往前跑！”关小琪嘘了一声，做了一个噤声的手势。他手里拿着夜明珠，大家都将他的手势看得清清楚楚。等，后面的猎人和黑武士都是一头雾水，不懂关小琪还要等什么。远处巨型蚊子已经将整个实验室破坏了大半，办公室倒塌扭曲。倒是空出一大片空间出来，眼看着就要到达他们藏身的管道这里。黑武士的生命之火激烈跳动，显然他也害怕了。
，恨不得一脚踢飞关小琪，赶紧跑过去。但是这个一米多直径的管道，说大也不算大，关小琪不动，他还真没办法越过去。强忍着一股怒气，关小琪把手在空中伸出来，耳朵竖起，听着巨型蚊子往这边狂暴的席卷而来。咔，嘎吱，又是一扇金属巨门被扭曲的声音。就是现在，跑，跟上！关小琪早就蓄势，猛地冲了出去。后面的黑武士和猎人几乎不假思索，一起加速往前跑去。就在这一瞬间，巨型蚊子已经和众人的位置交汇，一个清洁间的大门被扭曲撞开，巨型蚊子一头撞到了刚从清洁间里脱困而出的蟑螂。这个蟑螂发出嘶嘶的声音，刚刚脱困，正面就遇到了这只巨大的蚊子。在巨蚊的眼里，这只蟑螂明显比关小琪那几个小不点威胁更大，顿时舍弃了去攻击通风管道里面的众人，向这个螳螂扑了过去。螳螂虽然恐惧，还是硬着头皮接战。二个巨兽站到了一起，顿时昏天暗地，到处都是剧烈的震动。更多的实验室彻底被夷为平地，这里几乎成为了一个空洞。三人加上一个骷髅，此时已经跑过了他们战斗的区域，夺命逃去。也顾不上掩饰行迹了，踩着空气管道，尽全力猫着腰在里面奔跑，不时要用手扶一下外壁。这可真是手脚并用。突然，通风管道一阵晃动，发出咔咔的碎裂声音。原来那蟑螂根本没抵挡多久，几下就被蚊子咬死了。巨蚊咬死螳螂，一跃跳到了棚顶。用爪子扭断空气管道，使劲的晃荡，巨大的力量让这个棚顶的空气管道寸寸碎裂。往前跳，关小琪已经落在空中，大喊着。其实不用关小琪提醒，跟随他后面的全都是人精。黑武士虽然是一个骷髅，也一点不傻，在空中一起往另一个方向跃去。棚顶高度有七八米，几人一起摔了下来，往另一边滚去。都不是普通人，落地就往前狂奔，半点都不犹豫。巨蚊突然扇动起了翅膀。看着一片狼藉的实验室，刚才一路追来，这个实验室已经彻底被清空了，几乎只剩下一个巨大的地下空腔。所以蚊子有了足够的空间，它飞了起来。关小七脸都黑了，低着头狂奔。妈的，千算万算，忘了这死蚊子会飞了。我不想死啊！黑武士发力，瞬间超过了关小七，跑到了最前面去。沃日，这王八蛋之前还隐藏了实力。关小七正在震惊的时候，唐龙唐虎也已经从他身边奔跑过去，像是两道闪电。关小七差点吐血，这帮老六怎么关键时刻都这么凶猛？如果有老虎追你，他比你跑得快，你还需要逃吗？当然，我不需要比老虎跑得快，我只需要比你跑得快就行了。关小七突然脑海里浮现出这个冷笑话，咬紧牙关往前追去，结果这帮老六是真拼命了，关小七反而越追越远。那个黑武士明显有隐藏实力，二个猎人天生敏捷超群，自己这个半路魔法师怎么追得上他们这群货？后面狂风吹了过来。那是巨蚊在扇动翅膀，巨大的嗡嗡声越来越近了。冰寒的嘴气似乎就在自己屁股后面，这感觉无比糟糕。而距离最终的逃脱地点还有一段不近的路。关小七大脑一片空白，根本不敢想，万一被这只蚊子追上之后，会有如何悲惨的结局。一想起卫生间里那些被封存的尸体，关小七就脸色铁青，自己可不想成为一根辣条，被这只蚊子用恶心的粘液包裹起来，收藏到卫生间里。那多恶心！就在这时，远处。突然传来滴答滴答的轻微声音，声音不大，但整个世界突然宁静了下来，似乎所有的声音都要为他低头。巨蚊正追得凶猛，却猛然停住了身子，艰难的在空中转身，回头望去，在实验室的入口处，一个史莱姆正在蹦跳着进来，似乎走得很慢，正在往四处张望，一副看什么都好奇的模样。但巨蚊看着那个小不点，突然涌起了巨大的恐惧，他俯下身，发出嘶嘶的声音，对着这只不明来历的史莱姆示威着。就像一只小猫对着一头猛虎在哈气，多姆抬头看了一眼这只巨型蚊子，忍不住叹气道：“怎么是这么一只蠢货？”巨型蚊子盯着多姆，非常惊恐，但他凶悍的基因又不允许他低头，哈着气，却又不敢上前，摆出一副又凶又怂的模样。这还是把关小琪几人追得上天无路、入地无门的巨大凶兽吗？就这么一耽搁，关小琪几人已经迅速跑远。多姆来了，所有人听到滴答的声音都知道他来了，但大家万万没想到。竟然是多姆救了他们一命，不可谓不神奇。可惜的是，几秒钟之后就传来一声蚊子的悲鸣，然后实验室里再也没有别的声音了，只有滴答滴答在后面蹦跳着的多姆。这么凶恶的蚊子，在多姆面前坚持不到三秒，确切的说是根本坚持不了一秒。因为多姆的好奇心，多看了这只蚊子几眼，让他多活了几秒钟。多姆的好奇心也挽救了关小琪前面几人的性命。他好奇的一蹦一跳进了这个实验室，到处张望着，这才给了前面几人逃命的时间。这个实验室很多地方似乎比关小琪他们更能吸引多姆的注意力。就快奔跑到脱力的时候，前面出现了一个巨大的圆形平台
，那就是实验室的逃生舱，也是任务里脱离的地点。唐龙回头大声喊着：“快走，马上就到了。”关小琪当然知道，不过全身的力气都快用没了，几次差点虚脱在半路，踉跄着追了过来。黑武士带头，唐龙、唐虎随后，他们已经一跃跳上了平台。所有人还是骷髅，都瘫倒在平台上，大口的喘着粗气。快一点，还来得及！唐虎站起身，挥舞着双手给关小琪打气。黑武士冷笑。这个祸害死了也不稀奇，唐龙唐虎顿时就不乐意了，怒道：“要不是关小琪，咱们早就死在这里了。你这个骷髅果然非我族类，其心可诛。”唐龙唐虎忍不住举起了猎枪，对准了黑武士。黑武士也举起了黑刀，显然互相看不顺眼好久了。到了终点，矛盾反而爆发了出来。就在猎人和骷髅对峙的时候，关小琪也终于跑了过来。黑武士退了一步，冷哼道：“你们人多，我现在不和你们一般见识。老大，你怎么了？”快过来，老大，你在干什么？还有二十米就到了脱离平台，关小琪却突然停下了脚步。唐龙、唐虎不知道发生了什么事，急得大声呼喊。关小琪愣住了，周围的实验室被撕开之后，一扇隐蔽的地下室红色的门露了出来。就在他眼前，别人眼中红色的小门很普通，就像是一个地下室的入口。但此时在关小琪的眼中，这扇门闪着刺眼的红光。这是一扇古怪之门，你恰好有一把神奇钥匙，可以打开这扇门。这扇门一旦错过，就会永远消失。你想进这扇门里面去看看吗？这是系统的声音，古怪，极端古怪。将魔术师的鉴定功能开启，这扇门的信息又不一样了，内容更加详细。这是一扇通往奇怪之地的门，里面完全未知。如果你冒险进入这里，就会导致你的副本任务失败，会接受副本失败惩罚。但如果你错过了这扇门，你将永远不会再找到它，你的神奇钥匙也会自然消失。你疯了吗？怎么还不过来？唐龙嘶哑的声音吼破了喉咙，在喊他：“你是不是中邪了？快过来！”唐虎急得直跳脚，有点难选啊。这个副本任务奖励肯定不会少，可是自己真的要错过这扇门吗？关小琪仅仅停顿了几秒钟，他突然转过身，向唐龙、唐虎挥手，笑道：“很高兴认识你们。要是我这次没死，我会加你们好友。”别忘了点同意。唐龙一脸疑惑的看向唐虎，他在说什么？唐虎摇头：“我听不懂。”两个猎人看着关小琪走向了红色的门，从怀里取出一把紫色的钥匙，打开门走了进去。红色的门就这么在众人眼前突然消失了，就像从来没有存在过，无影无踪。一道光芒洒落，平台像是火箭发射，瞬间变成虚幻的影子，进了流光溢彩的时空隧道里，也消失在了实验室里。这个脱离点不是脱离这个实验室，而是脱离这个时空。多姆跳了过来，也看到了这一幕。他先好奇的看着红门的方向，那里已经什么都没有了。然后又看向脱离平台，只有时空扰动之后的光还在那里一直闪动。多姆愣住了半晌，轻声自言自语：“这个世界似乎有点意思啊。”关小琪已经走进了门里，脚下是一条湿滑的青苔小路，小心翼翼的走在路上，一不留神都可能滑倒。空气非常污浊，四周到处都是可怕的黑色雾气。神奇钥匙发出一道光，形成了一个光圈，将关小琪护在了里面。这是一个死气沉沉的世界，既没有人，也没有怪物，甚至没有声音，也没有风。只有异常沉闷的雾，四周漆黑一片。关小琪举起夜明珠，光明也被浓雾阻挡，只能看出去三五米远。但借着三五米的光芒，也终于看清，眼前只有一条小路，两边是浓烟滚滚的深渊，不知道浓烟下边究竟有多深。缓缓的走在这条小路上，也不知道走了多远，远处看见了红光，还有轰隆隆的海潮声音，从小到大的传来。听这个海潮的声音，宏大悠远，是一片巨大的海洋。这是到了大海吗？只是这些海潮声与真正的大海似乎并不一样，而是更加的沉闷，就像是这里的海水更加粘稠一样。又走了一段路，前面红光越来越亮，黑雾逐渐退去，到了路的尽头，脚下沙沙的声音，走到了海滩上。关小琪皱着眉头，弯腰抓起一把沙粒，与寻常的沙粒不同，带着灵光，手一抖，将这些古怪的沙粒松开。关小琪心里乱蹦，这哪里是沙子，明明就是骨头的碎屑。对于考古专业的高材生来说。他一眼就认了出来，巨大的海滩，这是铺着多少骨头？腿有点软，关小琪走到了冒着红光的海边，到处都是红光，蒸腾着雾气。大海是红色的，就像是血液。让关小琪恐怖的是，在大海里翻滚着无数的尸骸，一眼望不到边，觉得自己喉咙很痒。要不是胃里面真的没有东西了，估计全都要吐出来。这根本就是一个尸骸堆起来的大海，无数的人头在大海中浮浮沉沉，眼眶里腐烂。听到岸边有动静，这些腐败的脑袋一起转头。盯向了关小琪，这让关小琪顿时毛骨悚然。魔术师的鉴定马上就出来了，尸骸
，这里本没有海，尸体多了，便形成了大海。这是由数不计数的血液和尸海组成的大海，一丝丝的血气从大海里往空中散去。看着这些血气，出生时还是红色，逐渐在空中变成了彩色的雾，往上空冉冉升起。关小琪突然有种似曾相识的感觉，他愣住了。这难道，难道就是地面上的瘴气吗？所以，这里难道就是传说的中的地下世界？整个大海的头颅突然一起发出哄堂大笑。是的，是的，这里就是地下世界。欢迎来到尸海，这个鲜嫩的人类好可爱。你让开，你的嘴踩到我耳朵了。无数的耳语响起，关小七一瞬间觉得大脑都要爆炸了。无穷无尽的声音在尸海里面此起彼伏，就像涌进大脑里面脑电波，天亮的信息冲入大脑。关小七收起夜明珠，半跪在海边，脸色铁青，一时间痛苦的想要死去。我好难过呀，谁能杀了我？你已经死了，死了，不能再死了，所以这痛苦你就生生世世去承受吧。<笑>听着这些杂乱的声音，关小琪七窍流血，眼睛里都流出了血液出来。突然，他一声暴喝：“都给我闭嘴！到底是怎么回事？”关小琪的脑电波异常强大，在魔术师的放大下，瞬间传遍了整个尸海。地下世界上万年来第一次变得如此寂静。这小子好有个性，难道他还不知道这里也是他的归宿吗？<笑>就是。就是，我们又要有新同伴了。关小琪呆住了，看着恐怖的尸骸之海，自己未来难道也会变成这里的一颗脑袋？极大的恐惧在关小琪心里面涌了起来，浑身都在发抖。就在这时，大海开始翻滚，一个更宏大的意识从大海深处醒来，所有的头颅全都停止了窃窃私语。一个恐怖的力量笼罩了关小琪，关小琪茫然抬头望向了大海，一个虚幻的影子，就像幽灵，正在大海上空飘荡。你是谁？关小琪，新来的人类，是。幽灵沉默了片刻，悠悠问道：“你知道这里是什么地方吗？敢进来这里？”关小琪鼓足勇气回道：“我知道，这里是尸海。<笑>”幽灵大笑，他用庞大的意识注视着关小琪：“你只知道他的名字，但是你知道他为什么叫尸海吗？”不等关小琪回答，幽灵涌起了海浪，无数的头颅跟着海浪起伏。这就是一轮又一轮失败的人类。他们的尸骸变成了恶灵，他们的血肉融化成了海水。关小琪站起身，望向这片大海，一望无际，汹涌的起伏着。这样的大海，恐怕需要不知道多少万万亿的人类才能汇聚成如此规模。失败的人类，关小琪皱着眉头。可我从来不知道历史上曾经存在过这么多人类。你不知道很正常，时空浩瀚，无穷无尽，人类也是如此。幽灵平淡的语气说着很深奥的话语。关小琪抬头望向这个幽灵。可是，你又是谁？幽灵将目光又转了过来，盯着关小琪。我妈，我想，自己大概是一个幽灵吧，一个人类的幽灵。这大海汇聚无数的气血和怨念之后，就有了我。关小琪问：“你很强大，为什么待在这里？这又是怎么形成的？”你猜错了，我一无所有，没有任何能力。我每天就听着无数怨灵的哀嚎，也不知道多少万年了。现在每天就是睡觉，幽灵只回答了关小琪一半的问题。至于这个尸海是怎么形成的？他没有说，也许他也不知道，因为是先有的尸海，后诞生的幽灵。我很好奇，你又是怎么进来的呢？关小琪举起钥匙，他带我来到这里的。庞大的幽灵意识降临下来，沉默的观察着这把神奇钥匙，看了许久。我，好像认出这把钥匙了。哦，这把钥匙又是怎么一回事？幽灵似乎有些烦躁，在大海上不断的游荡，狂暴的海浪卷起了几十米高。所有的血肉和头颅都在海浪中起伏不定，发出恐怖的节节笑声。天地之威不过如此。关小琪觉得自己就像天地间的一片浮萍，在狂暴的海洋中随时都会湮灭。拼命咬紧了牙关，关小琪站在海岸边，眼睛里流出血，耳朵鼻子也一起在这种恐怖的压力下流出鲜血。关小琪一动不动，迎着风暴，傲然站立着，哪怕下一秒就可能粉身碎骨。幽灵飞了回来，以古怪的目光盯着关小琪。你和某一个人真的好像啊，这样都不能让你屈服吗？关小琪喉咙里全是血，说不出话来。幽灵叹气道：“又一个不肯屈服的灵魂，你好像那个人啊。”但在悠长的岁月中，我却只见过一个人。幽灵似乎在缅怀什么。大海在剧烈的翻滚之后，终于平息了下来，又想起头颅们的窃窃私语：“必须屈服，否则你会去一个更恐怖的地方，那里才是真正无尽的黑暗，没有时间的尽头。和那里相比，我们这里就是天堂。”听了这些窃窃私语，幽灵发怒了，转身对着大海咆哮：“都给我闭嘴！”吵闹声又持续了一会儿，终于渐渐小声下来。幽灵的意识重新来到了关小琪的身前。
，活着的人类，我们来做一个交易吧，你觉得如何？嗨嗨，一阵剧烈的咳嗽，喉咙里面的血全都喷了出来。关小琪大口的喘着粗气，他抬起头看着空中那个巨大的影子，不理解为什么每个人都想和自己做交易。自己不久前刚刚才和魔鬼做了一个交易，现在这样一个恐怖的幽灵也要和自己做交易，难道自己是天选生意人吗？说说你的条件，我很好奇。关小琪的声音很沙哑，甚至都没有擦一下自己脸上的血，抬头问道：“我可以给你一些力量，等你足够强大了，你帮我们毁了这片血海如何？”幽灵说道：“毁了血海，毁了血海，我们不需要这样的生存，我们想要永恒的静谧，需要真正的死亡。拜托了，请您毁了血海吧！”大海中无穷无尽的哭泣声一起悲鸣，所有的笑都是伪装的，但哭声震天动地，暴露出了尸海的本色。无数的头颅一起呐喊着，那声音里充满了无尽的悲怆。这些喊叫声很刺耳，有点烦人。等等，刚刚你说你没有任何力量，你怎么帮助我？关小琪狐疑的看着幽灵，难道这个大家伙想忽悠我？关小琪心想，幽灵的神识忽远忽近，在关小琪面前来回的变换着。我虽然没有力量，但是我有一些可以帮助你的知识，知识才是第一生产力。你说对吧？海洋里面的每一个头颅都是曾经的人类，你猜我这里拥有多少知识？你就不怕给我的知识太多，会让我变成白痴？关小琪无语，他可是知道，知识太多了，其实也是负担。人类的大脑可不是无限容量的。幽灵道：“无需担心，我只给你一点点浓缩的知识，是你目前可以用到的。”我要是不答应呢？关小琪问。幽灵没有说话，但是窃窃私语的头颅们兴奋了起来。我们又要多一个同伴了。关小琪脸色很难看，想了想，那倒是可以成交吧。对了，你会将我送离这个地底世界吗？幽灵摇头。我说过。我没有任何力量，但是你不用担心，等我们立完了契约，系统会送你出去的。关小琪放下心来，这个地区非常抑郁，充满了狂暴，他的精神已经有点控制不住了。他担心自己待久了就会变成疯子。幸亏这把钥匙一直释放出一种古怪的光，隔绝了无比浓郁的瘴气。这里可是瘴气的发源地，比地面任何一个地方都浓郁千倍万倍。我看你手持木棍，应该也是一个棍道高手。我浓缩了三招棍法交给你，你注意接收一下。幽灵先生，你搞错了吧？我手上这个可是法杖，这可不是什么棍子，好不好？关小琪手里握着水妖法杖，因为是魔鬼的法杖，所以看着比较长一些，就像人类的短棍一样。关小琪还要解释，幽灵压根不听，一股狂暴的信息已经涌入他的大脑里面，凭空多出来三招棍法。捅，劈，扫，这可真是朴实无华的招式。沃日，就这些，你好歹多给我一点知识啊，我还要去过日子，好不好？哪怕给我一个裁缝技能也行啊。关小琪觉得很无语，很悲愤。幽灵听到了关小琪的声音，一股恐怖的力量射向了虚空，有一道禁锢被开启了。叮，一声清脆的破碎声。解锁生活职业的宗师技能，你的所有生活技能都可以升级到宗师级，不再受只有一种生活技能可以升到宗师级的系统限制，就像被解开了一个枷锁。关小琪全身舒坦，契约已成，毁灭血海。随着幽灵的知识和棍法传送到关小琪的大脑里，系统莫名其妙给了一个契约的提示。当初自己和魔鬼交易的时候，可没这个待遇。只是就这八个字，难道就不多给一点信息？万一契约没有完成，自己失败了又如何？关小琪正在疑虑的时候，魔术师轻轻在他耳边说道：“如果你失败了，就会变成这大海中的一颗头颅，所以不必要再细说了。”特么的，这不公平！关小琪哪怕现在七窍流血，都唬得战战兢兢，心里狂喊：“老子就算死了，也不要进入这个尸海当一个脑袋！这世界。”何时有过公平？一个悠悠的声音响起，关小琪甚至没听出是谁在说话，是幽灵，是魔术师，还是系统？眼睛一黑，关小琪发现自己到了一个黑暗空间。这个空间，关小琪来过，四周看了看，马上知道自己进入了副本结算空间。副本结算中，请稍等。个人副本结算清单如下：第一阶段任务完成，第二阶段任务完成，第三阶段任务完成。最终任务，没能到达脱离地点，失败。副本最终评价31分 ，D 级。看到这个评价，关小琪很是无语，自己就最后一个任务没有完成，评价直接给了一个不及格。不过想想也没啥问题，你摸底考试每次都第一，到最后正式考试拉垮，那当然还是不及格。获得副本奖励，金币300枚，升三级，抽取白色卡片或者卷轴一次。最终任务没有完成，副本惩罚，所有基础属性一。看到最终的副本惩罚，关小琪反而松了一口气。
，他心里一直悬着副本惩罚，担心会过于严厉。原来只是降低基础属性。好在他在副本中使用了一只替世纪，已经全属性加二了，减一就让他减吧，总体还是赚到了。经历了这个秘境，关小琪越发觉得每一个属性都很重要。要是自己敏捷差点，能不能从这个秘境逃出来都很难说。关小琪咬咬牙，决定要均衡升级，但初期还是敏捷最重要。想了想，又给自己加了两点敏捷，一点感知。现在已经到了十级，看了一下自己的属性：基础属性、升级属性、装备属性、力量。四加三零，耐力。五加三二，敏捷。五加三二，感知。六加一二，力量七点，反倒成了关小琪最低的属性。耐力和敏捷都到了惊人的十点，基础属性五点，升级加了三点，装备又加了两点。以现在关小琪的综合实力，几乎比进入副本前足足高了一倍。进入了抽卡环节。一张白色卡片或者卷轴而已，关小琪也没太在意。随手从卡牌和卷轴的瀑布中抽出一个白色卷轴，基本都是生活技能。白色卡片也都是最普通的物品。关小琪运气不错，又抽出一张生活技能卷轴，初级炼金术卷轴。使用卷轴学习炼金术，可以制作普通级别卡片，需要炼金工作台。学习技能花费100金币。关小琪一喜，正是他心心念念的技能。这个世界卡牌才是王道，能自己制作卡牌当然是极好。所以。哪怕其他技能都不学习，这个炼金术也必须要学。选择完奖励，光一闪，关小琪发现自己已经回到了自己的木屋里，有点纳闷，不是应该传送回海洋里面吗？看了一下时间，已经是下午三点多钟，关小琪才恍然大悟，原来传送卷轴的时间已经到了，自动传送回小木屋。愣了半天，他第一次进神木副本，根本没有时间流逝，但这个副本显然是有时间流逝的，难道是这个副本有什么特殊吗？关小琪暗暗怀疑。哇，你终于回来了，急死我了！你没事吧？艾丽西亚发来的信息，一看屏幕，看见他已经发了几十个信息了。自己在副本里一直在逃命，虽然有通讯卡，也根本没时间看。知道这丫头担心自己，关小七心里一暖。关小七举起手，在生存手册上噼里啪啦打了很多字，然后想了想，又全部删掉，最后只发了二个字过去。还好，什么叫还好？你一直都不回我，肯定事态很紧急，对吧？看见关小琪敷衍的回答，艾丽西亚生气了。真的还好。对了，你是不是担心你的夜明珠和碧水珠啊？我保证完好无损。哈哈。关小琪将夜明珠和碧水珠交易过去，这可是艾丽西亚的宝贝。见关小琪这个家伙什么都不肯说，艾丽西亚也很无语，接过两颗珠子，将利兹鱼的战利品给关小琪送了过来。关小琪眼睛一亮，一眼就从战利品中看到了一张史诗级卡片，顿时大喜，取过卡片一看，超级大铁锅卡片，史诗。这是最顶级的烹饪器具，经过大铁锅烹饪的食物，保质期增加到20倍，味道更加鲜美，营养完全不会流失。关小琪眨了眨眼睛，从卡片里取出这个大铁锅，还真够大的，一米多的直径都赶上军队野炊用的大锅了。这东西很实用，能让食物更长久的保存。但是，但是，只有锅没有炉灶啊？难道自己烧木头炒菜？那也太麻烦了吧！自己现在连个厨房都没有。关小琪将大铁锅又放了回去，心里一动。这张卡片介绍里面说，这是最顶级的烹饪器具。难道烹饪器具到了史诗级就没有更高级别了吗？那自己要是用魔术师给他升一级如何？关小琪有点浮想联翩。你别做梦了，这张卡牌已经到了顶级，不能再升级了。魔术师其实纠正了他的错误看法，好吧？这和我那个骷髅勇士一样，对吧？关小琪一直觉得没给骷髅勇士升级有点遗憾。那可不一样，你那张骷髅勇士卡牌是有缺陷的，所以才无法升级。和这个大铁锅完全不是一回事。关小琪想起骷髅勇士头顶上那个破洞，虽然被头盔挡住了，但依然是他的致命伤。我说，骷髅勇士卡片的缺憾可以弥补吗？可以，但是你需要终极炼金术，现在你才初级炼金术，还不能修复优秀级别的卡片。没事，我迟早能学会终极炼金术，只要卡片能修复就行。关小琪放心下来，决定后续重点都放在钻研炼金术上。艾丽西亚又给他传送过来一张巨大的荔枝鱼的皮。看着这张巨大的鱼皮，也不知道是怎么包的这么完整的。为什么自己包的皮都是破破烂烂的？关小琪忍不住问艾丽西亚：“你是怎么包皮这么完整的？”艾丽西亚嘿嘿一笑：“我有包皮技能啊！这张鱼皮最少能制造二十张魔化皮，品质很高的。你发财了！”原来是一个擅长包皮的小姑娘。关小琪冷汗直流，嘴巴有点打颤，小心翼翼地问道：“艾丽西亚，鱼肉呢？”艾丽西亚做个鬼脸：“你还怕我逆下你的鱼肉啊？”小气鬼，你放心，我才没那么不讲道理。鱼肉太多了，存放很不方便。我用海水给你做成咸鱼肉
，做好了再拿给你。”关小七这才放下心来。这丫头委实很细心。对了，这次让你受惊了，下次要是再遇到什么副本，我带你进去捡一些宝贝，弥补一下你的损失。好啊，一言为定。关小七大喜，艾丽西亚的精灵剑法在一级副本里绝对是碾压的存在。要是这个魔鬼工厂副本有艾丽西亚在，估计第二阶段就将天空中降落的神怪全杀光了，第三阶段根本开启不了。大概这就是副本禁止精灵参与的原因吧。关小琪猜测着，和艾丽西亚聊完天，关小琪已经全身疲惫，合上生存手册，站起身，推门走进院子，发现院子池塘里面的水已经有点味道了，再不处理一下，恐怕很快就要变成一个臭水沟。忍不住叹了一口气。下午四点，距离天黑还有几个小时。但关小琪只想休息一下，什么也不想干，取出藤椅，坐在了院子里，呆呆地望着天上。天气很好，晴空万里，不时有小鸟飞过，远处还有几朵白云，包里还有一些肉条。关小琪嚼着肉条，哼着小曲，一直在院子里就这么坐着，到了日落，能安安静静地坐在自己的院子里看日出日落，很幸福。关小琪躺在藤椅上，耳鼻眼中流出来的血迹已经凝固，身上的伤口正在逐渐的恢复，不自觉又想起了血海。心里略微有点沉重，下意识去摸那把神奇钥匙，却发现那把钥匙突然不见了。没有钥匙，但是关小琪竟然摸出了一条史诗级项链，这是怎么回事？钥匙变项链，尸海项链，史诗级，耐力加三，感知加三。这条神奇的项链来自瘴气的源头，它还拥有吸收瘴气和释放瘴气的能力。关小琪拿着项链，有点不知所措，不知道啥时候钥匙变成了项链，似乎这条项链还很强大。将项链挂在脖子上。一股暖流从项链流向了全身，感知变得更加敏锐，身体恢复也更快了，真是一个好东西。而且这东西还能吸收瘴气，恐怕项链的实际能力已经超过史诗级别物品的上限了吧？太阳下山了，黑雾涌了过来，小木屋被黑雾很快就包裹了起来。关小琪能感知到浓雾里有一些野兽在行动，哪怕那些野兽的脚步声很柔很轻，一样躲不过他的感知。只是远远看到关小琪的房子，就避开了。剑塔的锁轮之眼已经睁开。碧绿的眼睛盯着浓雾，警告游荡在浓雾中的那些野兽不要进入这个地盘。在常青树的庇护下，院子里还很温暖，室外的温度也逐渐的在回升。不知不觉，关小琪躺在藤椅上，想起了微寒，他就这么睡着了，睡在了院子里。来到这个世界，还是第一次拥有了安全感，睡得很香。第二天脖子有点疼，他才醒了过来。藤椅毕竟不是床，躺在这里睡觉久了，浑身都有点僵硬，全身的伤势已经恢复了大半。这就是耐力高的好处。伸个懒腰，打着哈欠，关小琪从藤椅上懒洋洋地站了起来，简单的运动了一下。太阳从东方升起，黑雾散去，新的一天又开始了。新世界里，元年元月十日，早上六，零零今日天气晴朗，温度十三，气温继续缓慢回升，诸事皆宜。原野上瘴气略有增多，请留意。这是一个好天气，就是自己院子里面的那汪死水，味道越来越臭了。本来想着先去伐木升级自己小木屋的，但这汪水实在忍受不了。关小七皱着眉头，想着对策这个水坑太大了，里面积水太多，要不用土给这个水坑填起来。关小七想了想，又觉得很浪费，推开门走出院子，望向了远处的那条河流。那条河流的源头是从山上流下来的，越靠近山脉，地势就越高，水自然的向东流去。关小七心里一动，水源似乎离自己这里也不算远，自己的小木屋也在下游。能不能引一条水流到自己门前呢？他的视力已经超级敏锐，几公里外的情形在他眼中如在眼前。爬上家不远的一棵大树上，用手遮住眼睛，远眺过去，仔细的查看了一下地形，似乎真的可以。关小琪跳下大树，取出工兵铲，试着在地上挖了一下。工兵铲极为锋利，轻轻一挖就挖出土出来。这是可以在地下挖洞的工具，在地面挖出一条沟渠，还是很容易。将院子门关上，关小琪离开了小木屋。向几公里外那条小河的源头跑去，虽然伤还没完全好，但关小琪此时的敏捷已经高了几倍，发力奔跑，几乎脚步沾地。十几分钟之后，已经跑到了山丘脚下。抬头望去，一条蜿蜒的小河从山丘上流了下来，清澈透明，在山脚下的一个大约高出平地半米的石头潭里汇集，流向了原野。关小琪从边上的小树上折下一根树枝，在地上简单的比划了一下，用木式丈量了一下高度差，又看了一眼自己小木屋的方向，确定不会有太多问题，这才开挖。原野上的土很松软，偶尔有一些沙石。关小琪用工兵铲从石头潭边上开了一个口子，清澈的泉水流了出来。他一路挖起了沟渠，往自己的小木屋引水过去。只有几公里的路程，跑过来也就十分钟，但挖沟渠可就没这么快了
，尤其一路上遇到不少石头或其他障碍，甚至还有一些瘴气挡路，项链马上发挥了作用，将这些瘴气全部收了进去，这样就不用绕路了，节约了不少时间。从清晨一直挖到了中午，关小琪累得腰都直不起来了。简单活动了一下肩膀，抬头看见距离小木屋只有不到100米了，顿时精神大振，加速了挖土，又花费了差不多十分钟，终于挖到了家门口。将沟渠和自己家里的那个池塘接通了，潺潺不断的山泉水不断流进了池塘。关小琪趁热打铁，又在池塘的另一边开了一个口子，池塘里面的水开始向更东边的原野流去，蜿蜒流过草地，自行向低处蔓延而去。泉水非常清澈，很快就开始置换池塘里面的水。池塘里的积水肉眼可见的逐渐透明起来，本来略微有点臭的味道也逐渐消失了。伸出手在池塘里捧了一把水上来，冰凉清澈。关小琪洗了一把脸，一下子精神起来，顿时半天的疲惫都一扫而空。哈哈，小爷现在有一个天然的洗澡池了，十天没有洗澡了。要不是去帮艾丽西亚，在海里游了一趟，现在浑身上下早就臭了。衣服也很久没洗过，因为水实在太珍贵了。要不是因为积水还没有完全置换完，关小琪恨不得马上就跳进去洗个澡。回到院子，关小琪拿着工兵铲挖了一个坑，把箭雨竹给种了下去。现在给植物浇水也方便了起来。有水真好，挖了大半天的土，关小七也是很疲惫了，正要吃点肉，又看到自己戒指里的大铁锅，突然就很想试试这口大铁锅。房间里肯定不行，关小七看着院子有了主意，搬了四块大石头，在院子里堆起来一个灶台，用大锅在池塘进水口接了半锅水，然后把红松木取来，点燃了木头开始烧水，切了一些肉片进去，没有蔬菜，将云薯切成丝，凑合着当蔬菜。不多时，水就烧开了，肉在大锅里不停的翻滚着。看肉差不多快熟了，关小琪这才把云薯丝和盐也一起放了进去。很快，香气就溢满了整个院子。这史诗级别的大锅有点神奇，哪怕没放什么调料，味道依然香溢满园。用匕首捅了一下，确定肉已经熟透了。关小琪插了一小块肉，放在嘴里细细品尝了一下，果然和烧烤的味道完全不同，非常滑嫩多汁，入口即化。也不是说烧烤的肉不好吃，只是也不能天天吃烧烤啊。关小琪一上午是又累又饿。不多时，就将一锅肉和云薯全部吃得干干净净，肉汤也喝了大半，小肚子明显鼓了起来。吃完饭，将大锅放在小溪里洗了一下，这锅几好清洁，沾水就变得干净，随手收进了卡片里。吃饱喝足，转头看到灵气堆肥箱的显示灯已经变成了绿色，显然肥料已经处理好了。捂着吃撑了的大肚子，关小七走了过去，艰难的弯腰打开堆肥箱，里面都是褐色的小颗粒，取了一颗出来，一捏就碎，味道有点怪怪的。关小琪取来大桶，将这些肥料都装了进去，拎着桶到了自己的冰地玉米那里。冰地玉米已经快长到一人高了，这里的植物长得可真快，但还是没看到有玉米穗生长出来。而且，这玉米杆怎么看都和地球上的玉米完全不同，更像是一棵小树。关小琪看着冰地玉米的枝条长出来，婀娜多姿的样子，怀疑自己是不是种了几棵苹果树下去。重新鉴定了一下，确定是冰地玉米，不是冰地苹果。不管了，等长出冰地玉米。就知道是怎么回事了。凭着粗浅的经验，关小琪将肥料撒在冰地玉米的根部，然后翻土给埋了进去。似乎是错觉，关小琪突然觉得这些冰地玉米仿佛一下子发出光来了。这光芒很微弱，普通人完全察觉不到。但关小琪的感知已经到了极为敏锐的程度，忍不住多看了几眼这些冰地玉米的树苗，眯着眼睛看了一阵，确实在发光。从根部开始有光芒上升，最后一直流动到叶子上，整株植物都在释放着微弱的辉光，有意思。灵气肥料这么立竿见影的吗？真不亏我用了能量石来制作这些肥料呢。给所有冰地玉米施了肥，又过去给刚种下去的箭雨竹也上了一点肥料。常青树在一边摇曳着枝叶，似乎很开心的样子。你也要肥料吗？关小琪好奇的看着这一株来历神秘的小树枝。常青树嫌弃的转过所有枝叶，显然对这个肥料没兴趣。你不喜欢就算了，也没剩多少了。施完肥，出门到了那片草地，草地上还留着很多枯草。凌乱的到处都是，地面上又生长出一些鲜绿的嫩芽，正是新老交接的季节。关小琪收集一些枯草，抱回去将灵气堆肥箱重新给装满。忙忙碌碌，才到了下午不到二点钟。关小琪闲不住，计划再去砍点木头回来。他记得自己在副本里获得了一把斧头，是史诗级别的，当时匆忙放进了戒指里，根本没时间细看，也不知道对伐木有没有加成。取出魔鬼实验室里发现的消防斧，发现这斧头有点特别，前面是斧刃，背面是一个锤头的模样。可砍可砸，像是斧头和锤子的综合体。看了一下属性，顿时大喜。魔鬼的斧头，史诗。这是一把工具斧，善于破开一切障碍，伐木效率增加 300% 采矿效率增加 300% 技
竟然是伐木采矿双用斧头。唯一可惜的这把斧头不是卡片，而是一把真实的斧头。幸好关小琪有空间戒指，携带这把斧头很方便。拎着斧头到了不远处的小树林，四周到处都漂浮着瘴气。关小琪皱着眉头，先用尸海项链小心翼翼地将小树林里面的瘴气全都吸收了进去，检查了一圈，确定周围的瘴气都已经被吸收干净了。这才召唤出骷髅勇士，两个家伙抡起斧头，几乎是手起斧落，一棵大树就被砍倒。现在伐木的效率可比刚来的时候不知道要强了多少，力量增加了，工具也更加强大了。一直伐木到了下午七点，差不多砍了一千五百个木头，就差一点，小木屋就可以升级了。这效率，明天升级小木屋已经不在话下。取出小推车，将木材放进去，关小琪就要推着车往回走，无意中眼神扫向了远处那个森林，那里弥漫着瘴气，远处看去。五颜六色，煞是好看。关小琪却是一惊，放下小推车，迅速跳到了树顶，惊讶的往那里望去。他当然不是看瘴气，而是那里出现两个诡异的背影，一个高大的家伙，穿着黑袍，手里牵着一个小孩，正在往森林里行走。小孩也穿着一身黑袍，因为只有背影，完全看不清是什么人。人类，魔鬼，穿着黑袍的一大一小，也不知道是什么族类，就这么漫不经心的走进了满是瘴气的森林里。很快，森林里浓郁的瘴气就遮挡住了他们的身影。哪怕关小琪视力再好，也无法穿透瘴气。很快就失去了那两个人的踪迹，有点诡异。这种瘴气很毒。那两个背影却像是对瘴气毫无反应，就这么轻易的走进了最浓郁的瘴气里面。他很紧张，因为那个森林距离自己的小木屋实在是太近了，很想追过去弄清楚是怎么回事。但是现在已经下午七点多，追过去就可能来不及回到自己的小木屋了。权衡了一下，关小琪从树上跳了下来。重新推起小推车，吹着口哨往自己的房子走去，来回推了好几趟，才把一千多个木材全都搬到院子里。是福不是祸，是祸也躲不过。关小琪不再去想这两个背影。天色暗了下来，奇怪的黑雾也不知道从哪里涌出，瞬间就弥漫在整个天地之间，将每一个小木屋都包裹起来。只有小木屋里面那一盏微弱的油灯，抵挡住了浓雾的黑暗侵袭。池塘里面的水经过半天的置换，已经非常清澈。院子里锁轮之眼闪着绿光。整个院子都被照射的绿油油，关小七舒服的在里面洗了一个澡，顺便把衣服也洗了一下，然后拿回房间的壁炉边晾了起来。坐在书桌前，关小七打开了生存手册。妈的，什么鬼？我家不远的小树林里全是瘴气，伐木都不行，这怎么弄？还以为严寒过去，日子就慢慢好起来了，结果麻烦越来越多，生存为艰啊！就是，找大佬，我要抱大腿，找大佬，找大佬加一，找大佬加二，找大佬加幺零零八六楼上这位大哥。你跳号了，系统为什么不出一个直播间功能呢？要不我怎么知道哪个是大哥？被骗了咋办？这位妹妹，你职业不简单啊，加个好友呗，咱们深入聊聊如何？卧槽，你们收敛一点，这是公共论坛，我给你们介绍一下，有一种卷轴能传送到对方的庇护所去，可以提供上门服务的。还有这么不正经的道具，楼上怕不是一个傻子，这么珍贵的道具就提供一次上门服务，太暴殄天,天物了吧？要不你觉得还能干啥？关小七觉得自己眼皮直跳，那道具确实有，自己刚刚还用过，真的是提供上门服务去了。有大佬吗？小女子是东门大学财经系的系花，八层心，会撒娇，求大腿。八层心，另外两层呢？滚！扯了一圈，不知不觉大家又聊回了瘴气。有人放出一个短视频，是一只满是脓疮的手掌，伸在屏幕前，看着非常可怕。兄弟们，我只是轻轻摸了一下瘴气，就这样了。你们说还有救吗？看着那只流着脓水的手掌，很多人都捂住了嘴巴，实在太吓人了。这些瘴气到处都是，采集资源都受到了严重影响。谁有什么好办法？办法还是有的。你们知道最近流行一个修炼功法，叫什么？莫非魔法讲义？只要修炼好这个功法，就可以不怕瘴气。咦，真的假的？还有这种功法吗？不瞒大家，这功法其实很早就出现了，有不少人都是修炼了莫非魔法讲义，才抵御了严寒。后来又意外发现，这东西还能抵御瘴气。很多人都震惊了，议论纷纷，论坛刷屏速度飞快。有人认为是假的，也有鼎力支持的，争吵成一团。不多时，又有人放出了一个视频，是徒手去触摸瘴气的视频。那人手上似乎有一层光亮，伸进了瘴气里，又拿了出来，然后伸出手给大家看。手掌完好无损。我，能问一下吗？这个莫非魔法讲义哪里能够获取？精良的宝箱很容易掉落的。这好像是这个世界的基础功法，其实也不是什么特殊宝贝的东西。就像那些生活卷轴一样，不难获取。你们之前看过金庸的小说吧？我觉得这东西就是基础内功这种东西，应该很普及的。你说的容易，到哪里去弄金良宝箱去？
我给你说，这本秘籍副本里多的是。最近我听说，连续好多人都进了不同的副本，副本里这种功法遍地都是。不行，副本太危险了，进去十个回来一个，我胆子小。你们谁有不需要的，卖我一本就行了。最近几天，大概是进各种副本的人多了起来，大家对副本也开始有了正确的认识。从副本里出来的人，几乎每个人都说，里面简直是修罗场，实在太可怕了。而且绝大多数人都没完成任务，被扣了很多属性，甚至缺胳膊少腿的也有不少。但这些人还活着，就觉得已经很幸运了。最早告诉大家，副本里面遍地黄金，躺着赚钱。的二个高中小女生已经被骂到自闭去了。切，人家拿到秘籍，肯定要自己修炼，怎么会卖给你？你想多了。关小琪默默的从戒指里取出墨菲魔法讲义的卡片，这是任务送的，关小琪不需要。将墨菲魔法讲义挂到了网上，这东西掉率很高。参加副本，只要能完成一些分支任务，还会人手送一本。从最近的副本里活着出来的人，几乎人人都有，所以现在卖出去才是最有价值的。等再过了一段时间，满大街都是的时候，恐怕就不值钱了。关小琪自己也拿捏不好价格，贵了怕卖不出去，便宜了又怕自己亏，干脆挂了拍卖，底价100金币，两个小时内出价高者得。挂好了墨菲魔法讲义，关小琪在论坛里开始推广，连发了数条相同的信息。本人有一本多余的墨菲魔法讲义，正在热卖中，价高者得，只有两个小时，走过路过，错过就没了。大哥，真的假的？看看我交易频道，大家帮着一起推广一下，谢谢。很快，这条信息就一传十，十传百，迅速传开了。有金币的当然不会传播，早早就找到了关小琪的交易账户，但是手上没有金币的，顿时就眼红了，心怀不轨的一起帮着关小琪传播，纷纷想着，老子就算买不起，也不让你们有钱人买的舒服。这可真是穷生奸计，富也不长良心。关小琪没兴趣看结果，关上生存手册，从戒指里取出一本古旧泛黄的书出来，《通明秘术》。这是一本神话级别的修炼书，看着朴实无华，但每一页只都韧性十足。书页的边缘还刻着一些古老的纹路，说很薄，一共也没有几页。关小琪刚刚翻开第一页，只看了几个字：“明者为大，通明，意为与大千世界共鸣。”突然，魔术师提醒道：“你检查一下自己的地图卡。”里面有两个任务已经完成了，嗯，关小琪赶紧取出地图卡，果然里面显示自己探索面积已经超过二十平方公里了，每十平方公里就有一个奖励，所以关小琪发现地图卡已经有两个待取的奖励。咦，自己什么时候探索这么远了？难道是在海洋里还是副本里的都算？关小琪很惊讶，点击了确定领取，奖励是两张卷轴，回家卷轴，一次性道具，不管你在这个世界任何地方。都可以随时传送回自己的庇护所，副本中无效。逃离卷轴，一次性道具可以从副本中途逃离到庇护所的卷轴。好东西，怪不得魔术师提醒自己要做地图任务。感情这些奖励全都是救命逃生的宝贝。收起奖励，关小琪重新坐回到书桌前，静静的阅读起《通明秘术》。阅读越古怪，这不像是一本指导修行的书，更像是一本物理书，通篇都是共振的物理规则，万物共振为一体，电子为一。最初电子的频率，哪怕关小琪这种高材生都皱着眉头，努力的理解着里面高深的物理知识，每个字他都认识，连在一起读就觉得很古怪。什么叫整个世界只有一个电子？这和关小琪在地球上读过的物理书可完全不一样，似乎很难理解。一个电子是什么鬼？为什么书里说是逃离的一个诡秘创造了世界？打破头也理解不了这些古怪的概念。关小琪干脆记下了这个结论，不再浪费脑细胞去研究背后的原因。所以。这就是一生万物嘛，每个人、每件物品和这个唯一电子进行不同共振，就会产生不同的效果。各种法术、各种力量都从这个电子中来。不知不觉翻到了书的最后一页，有四个共振公式，代表宇宙中最基本的四种运动模式：天地万物、日月星辰。从这四个基本共振中组合而来，用心体会就能了解天地运转的规律，掌握力量的终极秘密，视为秘法。很快就读完了《通明秘术》。关小琪盯着这本书，有点发呆。明者，大爷，可是，可是，通篇文章都只提到一个电子，这也叫大？难道电子不是世界上最小的粒子？作者是不是对“大”这个字有什么误解？不管了，管它大还是小，又不关我事，先记住就行了。反正这里是意见，什么古怪的理论都不奇怪。再一次翻到后面一页，开始研究四种基本共振。第一个共振公式，冰封。关小琪看了半天这个名字，反复确定。不是冰封，封是风暴的风，不是封锁的封，这就是基本共振。极寒极静，诞生向上的力量，为寒极之风，名为冰封。里面只有几句话
。关小琪却似乎看呆住了，细心的体会着里面的描述的力量，琢磨着这几句话的含义。万物死寂之所，天地复苏，市民冰封，冰为死寂，风主出生，阴之极，阳之生。渐渐的，关小琪进入了出神的状态，他感知极高，外界的一切感知都已经消失，只剩下自己体内的感知，感受着各种力量在自己体内缓缓运行。有了初级冥想术的基础，这一切都变得很简单。将体内复杂的力量一一分解，一直分解到不能继续分解为止。盯着这些最原始的力量在体内缓缓运行，将这些力量分类，找到符合冰封的力量，仔细观察。慢慢的，关小琪有点看懂了，默默的体会着这股既微弱又宏大的风能运转规则。他一动不动的坐在桌子前，仿佛一个石像，经历了不知道多少千年的风霜。不知不觉，时间一点一滴过去，几个小时宛如一瞬。原来如此，关小琪突然睁开眼，拍手大笑，从石像中醒了过来，手指轻轻一弹，一股微风从手指上弹了出去，形成了一个小旋风，在房间里像个小精灵在翩翩起舞。桌面上万年不变的油灯火焰突然轻微的抖动了一下，还以为多难呢。就这，关小琪撇撇嘴，魔术师的声音突然在脑海里响起：“关小琪，你有时候像一个傻逼，有时候又像是一个天才。”关小琪无语：“你怎么说话呢？我啥时候像个傻逼了？”我说：“你又是个什么存在？”魔术师的声音很柔和，但明显没有人类的情绪起伏，就像是电子机械的声音，平淡如水。你可以把我当成一个人工智能，当然，我比人工智能更先进一些，但终归是按照某种既定的程序运行。程序还包括嘲笑我，当然包括。关小七脸很黑，无数黑乌鸦在头顶飞过，和这种类似电脑程序一样无趣的家伙吵架，永远也吵不赢，因为他不会生气，太没意思了。还是和魔术师讲道理更有意思一点。关小琪总结了一下自己的心得，正好也想问问魔术师自己理解的对不对。我是这么理解的，你看看对不对？世界上的运动虽然千奇百怪，但归根结底只有二个指标，一个是速度，另一个是加速度。两个指标全部增加的运动状态就是冰封。是否魔术师的声音一如既往的缓缓说道：“你领悟的很快，这么理解未尝不可。但这种力量你要彻底掌握，还需要很长时间的练习。慢慢来吧，不要急于求成。”关小琪点点头，我懂。我知道了阿拉伯数字，并不代表我就精通了数学。真正掌握这股力量还早呢。一共有四种基础力量，但关小琪却不打算马上去学习其他三种。他要把冰封彻底掌握之后，再去学习其他三种。贪多嚼不烂，关小琪知道这个道理。恭喜你，你已经掌握了冰封一级，敏捷永久增加一点，使用风系卡牌，伤害增加 10% 精力减少 10% 原来冰封可以增加敏捷，还可以增加卡牌的效果。敏捷可是关小琪最喜欢的属性，逃命必备。看了一下时间，已经过去三个小时了。关小琪记得自己还在拍卖墨菲魔法讲义，看时间应该结束了。打开生存手册，已经拍卖完了，最高出价高达六百枚金币。关小琪顿时笑逐颜开，发大财了。手册里还有两个红点一直闪烁，点开一看，原来是唐龙唐虎申请加自己好友。很汗颜，本来说好自己要是活着回来去找他们家好友的，没想到人家主动加上来了。里面还有唐龙的留言，兄弟，你没事真好，都不知道你是怎么逃出来的。对了，你也打算卖墨菲魔法讲义？别怪我没提醒你，这张卡牌很贵的，我们都卖了，一张可以卖150枚金币呢，你可别卖太便宜了。唐龙在留言里善意的提醒了他一下卡牌的价格。关小琪捧着手里沉甸甸的600枚金币，不禁陷入了沉思，想了想，还是给唐龙回了信息。活下来真好，你们是修炼了其他功法吗？想起副本里两个猎人的剑法。关小琪怀疑，他们在进入副本前应该就学习了其他功法，估计和墨菲魔法讲义冲突了。唐龙没有回复，显然他已经睡觉了。已经到了零点，除了个别夜猫子，大家这个时间都已经进入了梦乡。关小琪也累了，见唐龙没回信息，关上生存手册，躺在他的宝贝草席上，头一碰到席子就沉沉睡去。新世界里，元年元月十一日早上六，零零今日天气，多云，温度15。气温稳定，诸事皆宜。原野上胀气正在迅速增多，采集物资时请务必要小心。关小琪起床，穿好衣服，洗漱完毕，随便吃了一点东西，将所有武器都带在身上。他要去森林那里去看看。卧榻之旁，岂容他人酣睡？那两个黑袍的家伙给他带来很大阴影。昨天地图卡任务送了一张回家卷轴，给了关小琪勇气。万一打不过，咱就跑呗。但事情一定要弄明白，不能因为害怕就不敢去。那才是找死推开院门，新鲜的空气扑面而来，天上白云朵朵，原野更加翠绿了，嫩芽已经从地里长出来，浓浓的春天景色，就是到处漂浮着瘴气，五颜六色
，在原野上各处闪闪发光。今天的瘴气比昨天起码多了三倍以上，瘴气不像严寒，一刀毙命，但越来越多的瘴气不断的涌现出来，让人类就像温水里的青蛙，一点点的被煮熟。这种感觉反而更加痛苦。关小琪拥有石海项链，都还小心翼翼，可想他人之艰难，没办法肆无忌惮的奔跑，关小琪只能慢慢行走在原野上，一边走。一边把瘴气都收进项链里。以关小琪现在的敏捷，本来十几分钟的路，硬是走了一个小时才走到森林边上。森林已经完全被瘴气淹没。古怪的是，这种瘴气对人类是剧毒，但对植物和原生的动物却毫无效果。尤其各种植物正在竞相吐着绿芽，茁壮的成长着。一想起这种瘴气的来历，关小琪就沉默了。在古代战场上，植物最是繁盛，因为人类士兵的鲜血和尸体肥沃了大地。这些瘴气。是尸骸大海里释放出来的，对植物也许就是最佳的营养品吧。今天风不大，瘴气并不怎么流动。关小琪取出尸海项链，一点点吸收着森林里的瘴气。昨晚刚刚领悟到的风的力量，也在自己周身运转起来。哪怕有一点瘴气飘过来，也伤害不到关小琪。这个世界的魔法确实有抵御瘴气的能力，当然也并不是那么百毒不侵，还是需要小心翼翼才行。太多的瘴气也一样抵挡不住。小心感受着周围能量的流动，用心倾听着森林里面的声音。关小琪凭着感觉往森林深处慢慢走去，在森林里面，突兀的出现了一栋黑色的小木屋，门前有一个院子，院子的大门敞开，能看见里面坐着两个黑袍，一个高大的黑袍者转过头来，眼眶里紫色的生命之火正在熊熊燃烧，这是一只尸鬼族的大乌妖，他的对面坐着一个小骷髅，这个小骷髅与寻常的骷髅明显不同，全身黑金色的骨骼，一举一动都显极为得体，沉稳厚重，与众不同。小骷髅很恭敬的双手相扶。向大乌妖弯腰行礼，问：“老师，昨天我得到一本墨菲黑暗法术入门，好像是这个世界的魔法书，您看我要学习一下吗？”我随便翻看了一下，感觉这个世界的魔法很特别，似乎和咱们亡灵大陆不一样，很多地方都更胜一筹。大乌妖摇头：“陛下，您天资聪颖，说的没错，这个世界的魔法非常特别。但是，您今天一定要记住老朽给的劝告，所有墨菲的魔法都不能去碰。”小骷髅很惊讶：“这是为何？”大乌妖道。这是老朽在修行大御岩术时，咱们亡灵先祖给我的提示。至于为何，我也不知。小骷髅从自己的戒指里取出墨菲黑暗魔法入门，忍不住发出疑问：难道墨菲的魔法里面真有什么陷阱？先祖庇佑，先祖庇佑，一大一小，两个骷髅的互相称呼很古怪，聊天内容也绝对能震惊整个世界。突然，大乌妖抬起头，沿着院门的方向望向了森林里，眼中的紫火闪烁，盯向了远处，暴喝一声。有朋自远方来，何不一叙？他伸出手中的黑暗古杖，一道无形的魔法力量汹涌的喷射出去。森林里面的瘴气像是冰雪遇到了暖阳，瞬间融化，又像被分开的海浪，中间立时出现一条宽阔的道路。关小琪目瞪口呆的站在这条通道的另一边，他的手里捏着回家卷轴，稍有不对就打算立即启动，还以为自己是偷偷摸摸的过来，没想到一百米外就直接被人给发现了。看着这条透明的通道。关小琪很快就从惊慌中镇定下来，微微一笑，大步向这栋黑色小木屋走去。只是手里的卷轴握得更紧了。显然，这小子内心可不像他表现出来的这么轻松。在下人类关小琪，不知对面怎么称呼。大乌妖缓缓起身，微微躬身。乌妖山鲁，请进。关小琪走了过来，一直走进了院子里，好奇的看了那个正襟危坐的黑金色骷髅小孩一眼。这是我们国王陛下哈特。哈特起身，礼貌的行了一个古怪的拱手礼。然后对着关小琪微微一笑，骷髅的微笑让关小琪有点毛骨悚然，惊道：“这是国王陛下。”院子里有几块大石头围在一起，大乌妖坐在了一块石头上，然后请关小琪也坐了下来。关小琪奇怪的看着这个骷髅少年，不知为何，他从少年的灵魂之火中感受到了一种古怪的杀意，心里害怕，手心里攥着的回家卷轴差点直接启动。大乌妖颇有深意的看了少年一眼，哈特低下头，杀意渐渐隐去。关小七心里面早就慌的一批，但是面不改色，当做自己完全没有感受到。你是亡灵大陆的国王？关小七好奇的问道。关小七突然想起地球上很多中世纪的故事，那时候西方有很多国王，有些国王只有一小块土地，按中国古代的标准来说，大概就是一个村长而已。他也不知道亡灵大陆是个什么情况，所以也没什么感觉。大乌妖山鲁微笑着看了关小七一眼，这一眼就像看透了关小七所有的秘密，一股冷气透体而过，非常阴寒。让关小七觉得极为不舒服，像是照射 X 光，自己正在赤身裸体坐在这个大乌妖面前，这古怪的感觉让人有点发狂。大乌妖的紫色生命之火里释放着奇异的魔力，不多时，这股寒流消失
。大乌妖看出了关小琪的轻视，轻描淡写的介绍道：“哈特是我们亡灵大陆四百亿亡灵唯一的君王。”吓了关小琪一跳，四百亿亡灵，有这么多吗？想了想，关小琪小心的问道：“既然传送到了这个世界，那其他的亡灵现在还承认哈特陛下吗？”这句话似乎有点冒犯，大乌妖有些气结，很生气，盯着关小琪，灵魂之火在不停的跳动。看这表情，关小琪立即懂了。既然都传送到这个世界了，自然不会有几个骷髅还把他当什么陛下，就和人类一样。你就算是个总统，到了这里也没人多看你一眼。”哈特冷冷道，“我迟早要重新统治这片亡灵的大地。”关小琪撇撇嘴，很想告诉这个少年，这块大地是无主之地，而不是什么亡灵大地。再说了，你问过原住民魔鬼的意见了吗？但话到嘴边又停住了，他觉得没必要刺激这个大巫妖，眼前这个大巫妖的实力似乎深不可测。他不明白这个大巫妖为什么不攻击自己，但既然他一开始就没有杀自己，那一定有原因。所以关小琪想过来看看，你们住在这里。关小琪终于问起自己最关心的问题。大巫妖山鲁笑了：“不，我亲爱的朋友，我们刚刚从远方而来，来这里是为了采集一些特殊的资源。”关小琪很惊讶，他们怎么一栋小木屋？他看了一眼这栋黑色的小木屋，明显比自己的更大一些，而且有两层楼。除了木屋，这个小院子里。还有一个仓库，仓库大门关闭着，想来里面也有不少宝贝。你生活在这个区域吗？骷髅少年抬头问道。是啊，我就住在这附近，看见你们在这里出没，这才过来看看。关小琪没有说谎，因为没有必要。这个世界，每个人都只能在自己小木屋周围活动，离开太远是不现实的。哪怕大巫妖这样的强者，都得带着房子跑。骷髅少年忍不住小声嘀咕了一句，却吓了关小琪一跳。你能在这个死亡山谷里面生存下来？真的很不容易啊！等等，什么死亡山谷？我住在的这个地方叫做死亡山谷。你们又是怎么知道这里叫做死亡山谷的？关小琪很惊讶，他看向了大巫妖山鲁。大巫妖略微有些责怪的看了哈特一眼，转头和关小琪解释道：“我得到了一张这个世界比较粗糙的地图，里面标注了你这里叫死亡山谷。啊，对了，人类的小伙子，我善意的提醒你一下，这个山谷有点邪门。我们来这个山谷其实有一些天了。”只看见了十几栋破败的木屋，所有骷髅和人类无一存活。你还是我在死亡山谷里见到的第一个活人。这里真的是个山谷，当然，而且是个很封闭的山谷，四面都是群山。这个森林的尽头就是一条非常高的山脉，而另一边是丘陵地带，丘陵后面也是一条山脉。两条山脉将这里围了起来，成为了一个巨大的山谷，或者说一个小型盆地。山鲁一边说，一边掏出羊皮地图出来，放在石头上，指给关小琪看歪歪扭扭的图案，真的很粗糙。就像是一个非专业人士手绘的一样，关小琪凑了过去，看了一下地图，果然如山鲁所说，自己所在的这个地方是一个巨大的山谷，只是过于遥远，所以才看不清周围的山脉。上面写着“死亡山谷”四个血色的小字。这个山谷里真的只有我一个人。关小琪觉得很恐慌，这肯定有问题，不会错的。我们绕着山谷一圈，荒废的木屋很多，但没见过一个活着的人和骷髅，而且很多木屋都已经彻底碎掉了，就像是被什么巨兽踩扁了一样。关小琪猛地想起了元马兽，难道，难道元马兽并不是一个，而是有一群都在这个山谷里游荡？正在关小琪胡思乱想的时候，他又看了一眼这个地图，突然看到森林后面那条山脉的名字，这名字有点熟悉啊，多姆山。关小琪差点尖叫起来，声音高了好几度。大巫妖一愣，看着关小琪：“你知道这座大陆最高的神山？神山，最高。”关小琪嘴巴张得很大，一脸惊愕的表情。脑海中浮现出那个憨态可掬的小史莱姆，一蹦一蹦的杀着魔鬼和巨兽，就像割菜；而那个小史莱姆就叫多姆。难道这是巧合？这个多姆山为何叫做神山？难道上面真有神灵吗？关小琪问。这我就不知道了。但是那座山上，我们路过，远远望去，上面似乎有一座荒废的神庙，我们没敢上去。那里虽然荒弃了，但有很凶恶的气息。大巫妖盯着关小琪，他也很好奇，不知道关小琪知道些什么。关小琪沉默了。你这个山谷真的很邪门，我劝你以后有机会一定要离开这里。我们也不敢在这里多待，马上就要离开了，叨扰你这个地主了。”大巫师笑着说道。“你们这就要走了？”关小琪不知道自己应该是喜是悲，喜的自然是这个危险的家伙马上就要离开了，自己也安心不少；悲的是这个看起来很可怕的巫妖似乎是被吓走的。脑海里浮现一个电影镜头：菩提老祖，你怎么又回来了？后面来了一个更凶残、更大的妖怪。关小琪心神不定。大巫妖似乎也心不在焉，三个家伙心口不一的又随便聊了几句，大巫妖便起身送客。他们是真的要离开了。
。关小七离开院子，但没有马上走远。他非常好奇，这二个骷髅到底会怎么离开？难道是修？的一声房子就不见了吗？就像常青树一样。黑色的小木屋关闭了大门，突然整个小木屋都站了起来，木屋和院子连成一体，下面长出四条粗壮的大腿出来。关小七目瞪口呆的看着这个小木屋，拔腿就这么跑了。四条无比健壮的大腿。拖着小木屋从关小琪眼前掠过，还还能这样？关小琪的眼珠子差点掉地上，小木屋跑得飞快，不多时就消失在迷雾深处，再也看不见了。小木屋虽然在飞快的奔跑，但院子里异常平稳，只是微微有些震颤。一大一小两个骷髅就这么面对面坐着。哈特忍不住突然问道：“老师，你为什么不杀掉这个人类？我很不喜欢他。”大乌妖没有说话，微笑的看着哈特：“你没有和他说实话。其实这个死亡山谷里面……”所有小木屋都是咱们骷髅的小木屋，他一个人类为什么会出现在这里？我总觉得这个人类会成为我们亡灵的心腹大患。老师，面对哈特咄咄逼人的追问，大乌妖叹了一口气，终于开口道：“陛下，我修行大御岩术，他出现在这个地方非常古怪。我用大御岩术观察过他，未来他极有可能成为我们的心腹大患。”哈特长大了嘴，惊讶道：“那老师，你怎么还会放他离开？”大乌妖抬头看了一下天上的白云。聚了又散，散了又聚，就像人生一样无常。你永远也猜不透下一朵白云会变成什么模样。大预言术只是给了未来的一个几率。我还看到了另外一种可能，一个极小的可能。哈特哼道：“一个极小的可能，不足为虑，隐患不该留下来。”大巫妖点头：“陛下，您说的对，我也不会仅仅因为一个微小的可能而这么做。其实还有另外一个原因，他身上有一个高阶魔鬼的契约。”哈特愣住了，一个将灵魂卖给魔鬼的人类。有点意思。望着小木屋远去，关小琪这才把自己惊掉的下巴扶正。操！这小木屋作弊啊？怎么能这样？自己要是有一栋可以奔跑的小木屋，那地图卡的任务岂不是轻松完成？羡慕不来。人家本来就是亡灵大陆的君主，有一点家传的宝贝也不奇怪。正要回去，眼光一扫，关小琪突然看见森林里有一棵被砍断的大树，只剩一个树墩在地上。嗯，他们来这个森林里伐木。关小琪心里一动。他们大老远跑过来，不可能只是为了砍伐一棵普通的木头。走了过去，蹲下身，仔细的看了一下这个树桩。树桩上的圆圈极密，根本数不清有多少年轮。没想到森林里还有这种宝贝。用魔术师卡鉴别一下，黄金木，稀有木材，黄金数万年才能生长成材，极为罕见，拥有各种奇异的功能，是高阶炼金术和建筑材料。可惜大树已经被砍倒了，只剩下一个树根。关小琪不死心。掏出自己的魔鬼斧头，想把这个树根挖回去。挖了半天，突然树根变成一道光，消失了，吓了关小七一跳。丁树根不见了，掉了一个黄金木出来。啊，这也行！关小七大喜，原来还可以这样。想来大巫妖也不知道这个树根也可以挖出来的吧？想来大家都是初到这个世界，有些遗漏也正常。捡了一个漏，顺便也完成了一个日常任务，发现一种新的材料，十枚金币到手，森林里的瘴气还在缓慢的涌出。关小琪不敢在这里久待，收起黄金木，迅速退了出去。尸海项链真是好东西，就是不知道容量有没有上限，万一装满了，还挺麻烦的。送走巫妖师徒，关小琪也放下了一颗心。死亡山谷，这名字听着就不喜庆。关小琪顺着来时的路，回到自己家旁边的小树林，继续伐木。他准备要给自己的小木屋升级了。就在关小琪伐木的时候，刚才大巫妖那栋小木屋的位置，浓雾滚滚散开，二个穿着制服的魔鬼突然从迷雾中走来。一只魔鬼手里擎着一只老鹰，正在仔细的观察地上的痕迹。鬼医，那个大巫妖已经离开，看脚印，应该是往东南去了，赶紧通知首领。等等，又怎么了？鬼二，这两个魔鬼互相的称呼不像是名字，更像是代号。鬼一手里拿着一个巨大的吹风机，将浓雾吹散。鬼二正在低头抽搐着鼻子，像狗一样嗅着味道。不对，我怎么嗅到了人类的味道？不可能，这里可是死亡山谷，是骷髅降临的地方，怎么可能有人类出现？我确定，真有人类。鬼一、鬼二面面相觑，鬼二皱着眉头。如果有人类，就一定在这附近有小木屋。这个人类有点特别，咱们是不是应该去看看？你说，咱们需要汇报给魔鬼议会吗？如果他和大巫妖一样厉害，当然要汇报给魔鬼议会。否则，你想，能在死亡山谷里存活的家伙，他是如何克服诅咒的？这可是一个天大的秘密，咱们魔鬼可研究了一千年。鬼一凶狠的表情比划了一个抹脖子的动作。关小琪一边机械式的伐木，一边思考着自己的处境。大巫妖应该没必要欺骗自己，这附近可能真的只有自己一个活人。但是这里有什么特别吗？
，有一个魔鬼出现在这里，还是一个高阶魔鬼，就是那个罗宾，古里古怪的，神秘的常青树，不知为何飞来这里。元马兽在这里袭击了小木屋，可从来没听说过别的地方发生过同类的事情。关小七手一抖，突然想到一个更严重的问题：自己为什么出现在这里？这才是最大异常，根本和其他人类进入这个世界的方式都不一样，而自己偏偏降临到了这里，连个初始的小木屋都没有，所以。这个山谷真的很邪门。左右望去，关小七现在看什么都有点疑神疑鬼。看见远处一块大石头，都怀疑石头后面躲着什么不可见人的怪物，整个人都有点发呆。突然，天上飞过一个巨大阴影。关小七眯着眼睛抬头，看见一只巨大的鸟在天上飞过，不知道是不是错觉，那只像是老鹰的鸟正在天上盯着自己。骷髅勇士皱着眉头，他不知道关小七今天怎么了，拿着斧头瞎砍，一点默契都没有。伐木效率极低，老鹰在天上盘旋了一圈就飞走了，心不在焉。关小琪低着头继续伐木，砍伐几百个木头就没再继续，心里有点乱，匆忙推着小推车回到了自己的院子。明明天上白云飘飘，原野上风景秀丽，关小琪偏偏觉得看哪里都阴森森的，四周充满了不正常的气氛。特么的，早晚要把自己吓死！关小琪叹了一口气，抛开这些杂念，检查了一下自己的基础物资数量：木材 2,473 石头 1,446。金币 1,310 刚刚够升级。小木屋每升一级，都能极大的提高防御。这个山谷这么危险，抓紧升级才是正事。你确定将小木屋升到四级吗？升到下一级需要木材 2,473 2,000 石头 1,446 1,000 金币 1,310 500资源已经足够。确定。关小琪选择了升级小木屋。熟悉的白光从天而降，笼罩住整个小木屋和院子，瞬间就刷新了所有配置。避难所又一次升级，再一次晋升到了下一个档次。短短几秒钟之后，关小七睁开眼睛，木屋已经焕然一新。四级木屋，坚固的小木屋，不但地基全部由石头打造，还拥有一米高的石头墙围。荒原上的普通野兽已经无力攻击这栋小木屋，哪怕遇到高级野兽，也可以防御足够长的时间。保暖性能进一步增强，寒潮已经不足为虑，增加了魔法防御。面对魔法攻击时，增加了一些抵抗能力。这个避难所可容纳生物一人。四级小木屋的附属设施，院子八十平，可升级院子的围墙，需要石头二百，可以扩展院子的范围，需要木材一百，石头一百。二级箭塔，可以升级到三级箭塔，需要石头二百，铁定五十。可以新增设施，三选一。厨房，十五平米，可以将食材烹饪，制作出更美味、更营养的食品，制成的食品能保存更长时间。仓库，五十平米，为户外建筑，不占用院子的面积。可以存储你的各种物资。地下室， 30平米，可以当储物间，可以存放珍贵的物品。升到下一级需要木材473 4,000 石头446 2,000 金币810 1,000 备注：升到五级小木屋拥有分支选项，每一种选项需要的资源略有不同，有可能需要铁锭、特种木材、卡片、炼金材料等，各种资源消耗一空。关小七注意到，下一级小木屋就要选择分支升级方向了，也不清楚有几种木屋可以选择。他想起今天见到的大乌妖的二层小楼，显然那个小木屋已经升到五级了。最明显的特征是可以容纳两个生物。新增设施只能三选一。关小七犹豫了半天，在仓库和厨房中间纠结了一下，最后还是选择了厨房。自己在院子里搭灶台太麻烦，民以食为天，吃饭还是很重要的。箭塔暂时还升不了，需要铁锭。升级五级小木屋也可能需要铁锭。关小七记得小山丘后面就有一个含铁矿，看来有时间要去采集一点铁矿石了。来到院子里，将院子里的围墙和面积都升级了一下。院子扩大到100平，已经很宽敞了。围墙的耐久翻倍，变成了600肉眼可见的结实起来。消耗了100木头和300担头，石头只剩下100多个了。初期积累的石头资源终于消耗殆尽。本来堆在院子里的木材和石头，一下子减少了 90% 以上，顿时空旷起来。升完了小木屋，关小七并没有安心下来。奇怪，为什么自己心里慌慌的，总觉得有什么不好的事情要发生？进房间里检查了一下，客厅没变，但卧室大了一点。推开工作室的大门，发现工作室也增大了一些，心情爽快，这个极好。工作室当然是越大越好。关小琪记得自己还有一张立字鱼的鱼皮，走到裁缝工作台，将这张鱼皮分解了，分解出23张魔化皮。魔化皮，高级异能生物的皮革，拥有特殊的魔力，用魔化皮制作的物品会获得随机基础属性增加一至三点的增幅。关小琪喜不自胜，抓耳挠腮。这比魔化青皮还更强一些，可惜这些魔化皮制作背包肯定不合算。
，自己可能需要一些更好的裁缝图纸。现在还是白天，商城里的东西数量太少。关小七决定晚上再来看看。已经中午，关小七第一次有了自己的厨房，推门走了进去。十五平的厨房不算小了，里面的基础设施只有一个灶台，一个备餐平台，全都是石头的。将大铁锅取出来，放在灶台上，大小倒是挺合适的。然后取了一些木材，将火点燃。一起用厨房，这才发现自己锅碗瓢盆都缺得太厉害了。客厅里的大水缸已经搬到了厨房里，用水桶给大水缸装满了水，但是舀水的勺子却没有。关小琪只好用水桶给锅里加水。吃饭的碗筷也没有，等一会煮熟了食物，估计也只能围着这个大锅吃。这小日子过得可真是狼狈，要啥啥没有，简直就是半个野人。关小琪大概就是斗战胜佛的命，掉的卡片大多和战斗有关，生活物品寥寥无几，极为匮乏。不过细想一下也没错，怎么也得先活着，才能考虑享受吧。好不容易弄了一顿饭，等吃饱喝足，关小琪计划去韩铁矿那里看看，顺便挖一点铁矿石回来。那个韩铁矿还是特殊的铁矿石。准备好工具，推开门，远处一声音鸣，关小琪用手遮住太阳，眯着眼睛抬头望去，还是刚才那只鹰又从头顶上飞过。索伦之眼警惕的抬起头，死死的盯住了这只老鹰。之前从来没见过这么大一只鸟，难道也是春暖花开？迁徙过来的吗？关小琪有点纳闷，但不疑有他，因为这里经常有小鸟飞过，飞来一只老鹰也还正常。关好门，关小琪向山丘后面跑去。他现在使用狮海项链已经越来越熟练了，而且不知为何，山丘这里的瘴气明显比森林那边要少得多。关小琪的敏捷和刚进入这个世界相比，整整提高到三倍，动作就像一个猿猴，灵巧的在山丘间跳跃。这一点山路简直如履平地，不知不觉已经变成了一个之前都不敢想的高手。半个小时之后，到了寒铁矿不远，还没靠近矿山，一股寒气就扑面而来。在之前寒冬季节，这股寒气很难发现，现在春天到了，寒气立即就暴露出来。矿山那里有一块大石头，后面突然传出沙沙的声音。关小琪猛地停下了脚步，迅速取出水妖法杖，条件反射一样的召唤出骷髅勇士。虽然骷髅勇士只是一张绿色卡片，但关小琪依赖这张卡片已经好几次死里逃生，遇到危险。迅速召唤骷髅勇士，已经形成了战斗习惯。骷髅勇士挥舞着斧头，悍不畏死地冲了过去。石头后面走出一个五彩缤纷的小怪物，全身上下胡乱拼凑在一起，就像小孩子胡乱用橡皮泥捏出来的一样。过于潦草，根本看不出是什么东西。这个小怪物龇牙咧嘴，对着骷髅勇士发出威胁的哈气声。骷髅勇士可不惯着他，冲上去劈头就是一斧子。小怪物灵活地闪开，张口竟然喷出一口瘴气。幸亏骷髅不怎么怕瘴气。这股瘴气对骷髅勇士没起什么作用，一个骷髅，一个小怪物，战成了一团，势均力敌。关小琪放下心来，这突然冒出来的小怪物不过就是一张绿卡水平，自己一发水妖估计就能解决。眯着眼睛抬头看向天空，那头老鹰还在天上盘旋。不知为何，关小琪有一种奇怪的感觉，那只老鹰似乎正在看着自己。这只老鹰有点古怪，不过就算这只老鹰有古怪，关小琪也没办法，它飞得太高了。放弃观察这只老鹰，关小琪的注意力又回到眼前的古怪小妖怪身上。看了一会儿，这小妖怪反反复复就那几个动作，显然不怎么样，不想再拖时间。举起水妖，冰与魔法剑像暴雨一样射了过去，小怪物瞬间被打成了筛子，在死亡的瞬间猛烈的爆炸成一团瘴气出来。瘴气雾团炸了骷髅勇士一脸。骷髅不怕瘴气，但爆炸的物理力量也还是把骷髅勇气炸得连退了数步。这怪物难道是瘴气组成的？瘴气成精了。叮，地上掉出一个白色宝箱出来，挺好，不是一无所获。这东西还会掉箱子，走过去从地上收起箱子。突然，系统几乎同步发出了新公告：任务通告，发布瘴气任务。瘴气中会出现一些瘴灵，击败瘴灵， 1 0 0可以掉落一个宝箱，宝箱最高级别史诗级。任务持续时间七天。呃，原来这是系统任务。不过，这个瘴灵若归若，但最后自爆的瘴气还是异常危险。要不是自己有骷髅勇士顶在前面，自己要是没有防备，估计也会手忙脚乱。用尸海项链把这些瘴气吸收干净，检查了一下四周，没有其他瘴灵出现了。于是将骷髅勇士收回卡片里。关小琪开始采矿，铁矿非常坚硬，比石头矿还硬。关小琪幸亏有魔鬼斧，这种魔鬼斧头伐木采矿双用，反拿着斧头挥舞起斧锤，狠狠地砸在矿石上，连续锤打了五分钟，才砸下了第一块铁矿石。含铁矿石。带有阴寒之气的铁矿石可以大幅度降温，导热性能极为良好，可以代替普通铁矿石使用。经过熔炉熔炼，可以熔炼成含铁锭
。关小琪现在体力充沛，也不休息，连续砸到了将近黄昏，看时间差不多了，这才停了下来。一共采集到了52块铁矿石，唯一可惜的是，采集铁矿石的时候，骷髅勇士就帮不上忙了。50块铁矿石体积不大，关小琪直接装进了戒指，几乎装满。戒指有点重，哪怕减少了 90% 的重量，这东西也不轻，肯定不能戴在手指上，只能拿在手里。越过山丘，就在关小琪准备下山回家的时候，突然从路边一棵小树后面又跳出一个杖灵出来。关小琪一喜，这可都是宝箱啊！毫不犹豫，抬起水腰，就是一发暴雨梨花针，然后往后一跳，躲开杖灵的自爆。叮，一个蓝色的精良宝箱出现在地上，这掉率可以啊！第二个小怪就出精良宝箱了吗？收起宝箱，关小琪探头探脑往四处张望，却再也没有看见有另外的杖灵出现。天色有点黑了。叹了口气，关小琪放弃了到处去寻找杖铃的想法，赶紧回家。一路小跑，回到家的时候已经是1 9点五十分。这是他第一次这么晚回到小木屋，手里有一张回家卷轴，任性了许多。关小琪也不那么慌张了。就在关小琪回到木屋的同时，森林里一个飞艇正在缓缓升空，吹散瘴气，飞到了千米高空。那只古怪的老鹰也飞到了飞艇之上。飞艇上坐着两个魔鬼，正是鬼一和鬼二。二十点十分。在这个高度，他们俯视着大地，能看见浓雾从不知名的地方突然涌了出来，在一眨眼的时间就迅速覆盖了大地，一直蔓延到500米的高度，黑雾这才停止了，继续往上扩散。飞艇飞到了高空，悬停在那里，看着下面滚滚翻腾的浓雾，两个魔鬼哪怕看惯了这种恐怖的场面，也还是有些心惊胆战。鬼一，你说莫非大长老消失之后，这个世界就突然到处涌出浓雾？这浓雾会不会和莫非大长老有关？嘘，你小心一点。别乱说话，莫非大长老也是咱们背后能说的吗？你看你胆小的，莫非大长老都失踪一千年了，你还这么害怕？屁话，哪个魔鬼不怕？嘿嘿，咱们这是在外执行公务，又没有旁的魔鬼在，裁判所的魔鬼们不可能听到。你怕什么？我劝你，言多必失。咱们只是魔鬼最底层的伺候，别去碰那些大人物的机会。小的，我不会乱说的。老鹰歪着脑袋听着两个魔鬼说话，鬼二随手扔了一根肉条，老鹰一口接住，直接吞了下去。扑腾了一下翅膀，两个魔鬼的眼神不自觉地往关小琪的木屋那里望去。那里有一个很微弱的光点，穿透了迷雾，射出了苍穹。那是桌子上那盏微弱的油灯，只有油灯的光透过窗户射出来，才能刺破这迷雾的黑暗。关小琪打开生存手册，和艾丽西亚先聊了一会儿，都是一些让旁人听着奄奄欲睡的既无聊又无趣的对话，但两个人还是说得热火朝天，聊得有来有去，逗得艾丽西亚咯咯直笑。很尬的话题。也不知道这个傻丫头到底在笑什么。差不多又要到艾丽西亚去练功的时间了，关小琪忍不住问道：“你知道多姆吗？”艾丽西亚奇怪：“多姆，没什么印象啊。你问这个名字干嘛？还有什么特殊的意义吗？”关小琪皱眉：“我小木屋边上不远有一个多姆峰，上面听说有一个荒废的神庙，总觉得怪怪的，就顺口问你一句。”艾丽西亚安慰关小琪道：“没事，今天恐怕没时间了。明天我向精灵的前辈们问一下，说不定他们会知道一些。”关小琪喜道：“那就先谢谢你了。”“嗯，没事，拜拜，我去练功了。”“拜拜。”和艾丽西亚聊完天，关小琪从戒指里取出两个箱子，又到了开箱环节。这个时候心情最爽快，掀开白色的木箱，叮，初级包皮卷轴，掌握包皮的技巧，可以从野兽身上获得更多更好的毛皮。部分特种毛皮，只有拥有包皮技能才能获得。毛皮也是各种技能的基础材料。大砍刀卡片，普通，伤害三杠五。速度零，三，这是最普通的武器，速度中等，似乎都没啥用。一个人只能学三个基础生活技能，包皮明显是给猎人准备的技能。关小琪没兴趣去学，大砍刀更不适合关小琪，直接收了起来。继续开蓝色的白银宝箱，定，原木大床，精良，恢复能力增加 100% 是你休息首选。哈哈哈，关小琪热泪盈眶，我日的，弄到一张大床可真不容易，老子终于也有咸鱼翻身的时候了。难得欧了一回，赶紧将大床安置在卧室里面。这个小木屋的卧室，他还一次都没有睡过，现在终于有用武之地了。另一个物品也不错，练功服，精良。这是一套来自一个消失的异界，地球上的衣服，非常轻便合身，并且足够结实。穿上这套衣服，力量加二。草，地球都成异界了，还是消失的异界，听着都很伤心。取出这套衣服，是一身黑色的练功服，样式简朴，正是关小琪喜欢的类型，好东西。检查了一下自己的库存，关小琪发现自己手上真有一张熔炼卷轴，可以炼制铁锭，但是没有熔炉。
，这个技能要不要学习呢？熔炼卷轴是加强采矿和炼制铁锭的，但不是铁匠，不能打造兵器什么的。一般学习这个技能都是熔炼和铁匠一起学习。不过关小琪没打算学习铁匠，炼金是一个独立的技能，和其他技能都有点关系，但都不算大。裁缝也是如此。关小琪已经选定了炼金和裁缝，那么就只剩下最后一个技能位置。和包皮一样，熔炼其实是一个基础采集技能，有一些特殊的矿石。只有熔炼技能才能采集出来，比如各种蕴含在矿石中的珍稀宝石。关小琪想了想，总要选一个采集技能的，也不能全都学制作技能，自己接了地图卡的任务，肯定要全世界去探险。那这个熔炼还是值得学习的。想通了之后，下了决心，学了，花了一百枚金币，学习了初级熔炼技能，然后又回到书桌前，打开了生存手册，在交易频道搜索熔炉，现在价格比较稳定。熔炉图纸虽然也是白色掉落。只是技能类的物品还是比其他普通物品贵得多，基本都在50枚金币左右。这种基础物资数量很多，关小琪也不急，慢慢的往下搜索，看看有没有需要特别交易的金币嘛，能省一点就省一点。突然看到一条交易信息：熔炉图纸换其他技能卷轴或者工作台。关小琪心里一动，自己有一张包皮技能卷轴，不知道这个人是否需要，发了私聊信息过去：兄弟，包皮技能卷轴要不？对面是一个二十几岁的男人。名字叫云小河，显然他正在生存手册前，马上就回了信息。可以啊，还正好是我需要的技能。没想到一下子就遇到了买家，关小七很惊喜，强忍着喜悦，多打了几个字：“兄弟，你要学包皮？难道是猎人吗？”云天河笑着回道：“我也没办法，我的小木屋就在森林里，周围全是动物，不想当猎人都不行。我倒是想学熔炉采矿，奈何家旁边根本没矿，学了完全没用